வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஒன்று அழியா மதில் பாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியின் படைகள் மகேந்திர பல்லவரின் காலத்தில் காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகியிட்டது தென்னாட்டின் சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சம்பவம் ஏறக்குறைய எட்டு மாத காலம் அந்த முற்றுகை நீடித்திருந்தது எனினும் காஞ்சி கோட்டையின் மதில்கள் கண்ணியறியாமல் கம்பீரமாக தலைதூக்கி நின்றன வாதாபி படையைச் சேர்ந்த வீரன் ஒருவன் கூட காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே கால் வைக்கவும் முடியவில்லை வாதாபி வீரர்கள் காஞ்சி கோட்டையைச் சூழ்ந்து கொண்டவுடனே வைஜெயந்தி பட்டணத்தில் செய்தது போலவே ஒரே மூர்க்கமாய் கோட்டையை தாக்கிக் கைப்பற்ற இயத்தளித்தார்கள் காலாட்படையைச் சேர்ந்த கணக்கற்ற வீரர்கள் ஏக காலத்தில் கோட்டையின் நாற்புறத்திலும் அகழிகளை நீந்தி கடக்க முயன்றார்கள் கோட்டை மதில்களின் மேல் மறைவான இடங்கள் இருந்து மழை போல் பொழிந்த அம்புகளும் அகழியிலிருந்து முதலைகளும் அவ்வீரர்களையெல்லாம் யமலோகத்துக்கு அனுப்பின தப்பி தவறி கரையேறிய வீரர்கள் கோட்டை மதிலோரமாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் அமைந்திருந்த பொறிகளில் அகப்பட்டு திண்டாடினார்கள் ஆங்காங்கு அகழிகளில் இறங்கிய யானைகளுக்கும் அகழியிலிருந்து முதலைகளுக்கும் பயங்கரமான போராட்டம் நடந்ததில் அகழியில் நிறைந்திருந்த தண்ணீரெல்லாம் செந்நீராக மாறியது முதல் முயற்சியில் தோற்ற பிறகு கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகழியை தோற்று கோட்டை கதவுகள் மேல் யானைகளை மோதச் செய்ய முயன்றார்கள் காஞ்சியைச் சுற்றியிருந்த பெரிய பெரிய விருஷங்களையெல்லாம் மத்த கஜங்கள் வேரோடு பெயர்த்துக் கொண்டு வந்து அகழியில் போட்டுத் தோற்றன ஆனால் இந்த வேலை அவ்வளவு எளிதாக நடக்கவில்லை கோட்டை வாசலின் மேல் மாடங்களில் மறைவான இடங்களிலிருந்து பல்லவ வீரர்கள் வேகமாய் எரிந்த வேல்கள் யானைகளின் கண்களிலும் மற்றமுள்ள மர்மஸ்தானங்களிலும் தாக்க அவை விரித்துக் கொண்டு திரும்பியோடி சலுக்கர் படைகளுக்கு சேதமுண்டாக்கின பெரும் பிரயத்தனத்தின் பேரில் கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகழிகள் தூர்க்கப்பட்டன யானைகள் கோட்டை கதவுகளை முட்டிய போது வெளிக்கதவுகள் தகர்ந்தன ஆனால் வெளிக்கதவுகளுக்கு உள்ளே எதிர்பாராத அதிசயம் யானைகளுக்கு காத்திருந்தது புதிதாய் அமைக்கப்பட்டிருந்த உட்கதவுகளில் நூற்றுக்கணக்கான வேல் முனைகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன இந்த வேல் முனைகளில் வேகமாய் மோதிக்கொண்ட வாதாபி யானைகள் பயங்கரமாக பிளறிக் கொண்டு திரும்பி தங்களுக்கு பின்னால் இருந்த காலாட் படை வீரர்களையெல்லாம் துவம்சம் செய்து கொண்டு ஓடின பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளைக் கொண்டு வந்து அந்த வேல் முனை பொருந்திய கதவுகளையும் தகர்த்தார்கள் அப்படி தகர்த்துவிட்டு பார்த்தால் அக்கதவுகளுக்கு பின்னால் கோட்டை வாசலை அடியோடு அடித்துக் கொண்டு கருங்கல்லாலும் சுண்ணாம்பாலும் கட்டப்பட்ட கெட்டி சுவர் காணப்பட்டது இவ்விதமாக ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் கோட்டையை தாக்கிக் கைப்பற்றுவதற்கு முயன்று தோல்வியடைந்த பிறகு நீடித்து முற்றுகையை நடத்தி கோட்டையில் உள்ளவர்களை பட்டினி போட்டு பணியச் செய்வதென்று புலிகேசி தீர்மானித்தான் வாதாபி படைகள் காஞ்சியைச் சுற்றிலும் நெடுந்தூரம் வரை கூடாரம் அடித்துக் கொண்டு தண்டு இறங்கின முற்றுகையை ஆரம்பித்து ஆறு மாத காலம் ஆனபோது கோட்டைக்குள் இருப்பவர்களுக்கு என்ன ஆபத்து நேரிடுமென்று புலிகேசி எதிர்பார்த்தானோ அந்த ஆபத்து வாதாபி படைகளுக்கே நேரலாயிற்று அதாவது உணவு பஞ்சம் நேர்ந்தது இலட்சக்கணக்கான வீரர்களும் ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகளும் வண்டி இழுக்கும் மாடுகளும் ஒரே இடத்தில் இருந்து கொண்டு எவ்வளவு காலத்துக்கு உணவு பெற முடியும் வடபெண்ணை கரையிலிருந்து காஞ்சி வரையில் உள்ள வழியில் புலிகேசியின் படைகளுக்கு யாதொரு உணவுப் பொருளும் கிடைக்கவில்லை ஏனெனில் வடபெண்ணையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல பின்வாங்கி வந்த பல்லவ சைனியம் வாதாபி படைக்கு உணவுப் பொருள் ஒன்றும் கிடைக்காதபடி நன்றாய் துடைத்துவிட்டிருந்தது அவ்வாறே காஞ்சியைச் சுற்றிலும் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் உள்ள கிராமங்களையெல்லாம் சூனியமாக விட்டுவிட்டு ஜனங்கள் போய்விட்டபடியால் வாதாபி படைக்கு உணவுப் பொருள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை இரண்டு மூன்று மாத காலத்திற்குள் காஞ்சியைச் சுற்றியிருந்த காடுகள் தோட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் வாதாபியின் யானைகள் அழித்து தின்றுவிட்டன அப்புறம் அவற்றுக்கு ஆகாரம் தேடுவதற்காக பல காது தூரம் போக வேண்டியிருந்தது அப்படிப் போனாலும் அந்த வருஷத்து கடுங்கோடையில் பசுமையை கண்ணால் பார்ப்பதே அபூர்வமாயிருந்தது இதையெல்லாம் காட்டிலும் மிக பயங்கரமான இன்னோர் அபாயம் கோடை முற்றிய போது வாதாபி படைகளுக்கு ஏற்பட்டது அதாவது குடிதண்ணீருக்கே பஞ்சம் உண்டாகிவிட்டது அந்த வருஷத்தில் காஞ்சியைச் சுற்றிலும் ஏழெட்டு காது தூரம் பரவிய பிரதேசங்களில் சில அதிசயங்கள் நடந்து வந்தன கார்த்திகை 
மார்கழியில் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருந்து பெரிய பெரிய ஏரிகளெல்லாம் தை மாசி மாதத்தில் எப்படியோ திடீர் திடீரென்று கரை உடைத்துக் கொண்டு சுற்று பிரதேசங்களை வள்ளத்தில் மூர்கடித்தன இது காரணமாக சித்திரை மாதத்தில் ஏரிகளில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லை ஆங்காங்கு இருந்த கிணறுகளும் குளங்களும் ஏரிகள் உடைத்துக் கொண்டு வெள்ளம் வந்தபோது தூர்ந்து போய்விட்டன எங்கேயாவது கொஞ்சம் தண்ணீர் கண்டால் குடிப்பதற்கு பயனில்லாதபடி அழுகி நாற்றமெடுத்து கிடந்தது அந்த நாளில் பாலாற்றில் மூன்று இடங்களில் அணைக்கட்டு கட்டி தண்ணீரை தேக்கி வைத்திருப்பார்கள் வேனிற் காலத்தில் சிறிது சிறிதாக விடுவார்கள் இந்த வருஷத்தில் அந்த தேக்கங்களை முன்னமே உடைத்து விட்டிருந்தபடியால் கோடை காலத்தில் பாலாறும் வறண்டுவிட்டது பாலாறு வறண்ட காரணத்தினால் காஞ்சியையும் கடலையும் ஒன்று சேர்த்த கால்வாயிலும் தண்ணீர் வற்றி போய்விட்டது கோட்டையைச் சுற்றியிருந்த அகழித் தண்ணீரோ இரத்தமும் நினமும் சேர்ந்து சேற்றுக் குட்டையாக மாறியிருந்தது எனவே வாதாபியின் இலட்சக்கணக்கான வீரர்களுக்கும் யானைகள் குதிரைகள் மாடுகள் எல்லாவற்றிற்கும் பாலாற்றில் ஊற்றெடுத்தே குடி தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டியிருந்தது பசி தாகங்களின் கொடுமையினால் போர் யானைகள் அவ்வப்போது வெறிப்படுத்து சிதறியோட அவற்றின் கால்களில் மிதிபட்டு வீரர்கள் பலர் யமலோகம் சென்றார்கள் ஆனி மாதத்திலே ஒருநாள் வராக கொடி வானலாவ பறந்த கூடாரத்திற்குள்ளே புலிகேசியின் யுத்த மந்திராலோசனை சபை கூடிற்று முன்னே வடபெண்ணை நதிக்கரையில் நாம் பார்த்த அதே படை தலைவர்கள் ஏழெட்டு பேர் எதிரில் விரித்திருந்த கம்பளத்தில் உட்கார்ந்திருக்க வாதாபி மன்னன் தந்த சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் முன்னை காட்டிலும் புலிகேசியின் முகத்தில் கடோரமும் கோபமும் அதிகமாக கொதித்துக் கொண்டிருந்தன படை தலைவர்களை பார்த்து அவன் கூறினான் இந்த மகேந்திரவர்மனுக்கு தகப்பன் பெயர் சிம்ம விஷ்ணு மகன் பெயர் நரசிம்மன் ஆனால் மகேந்திரனோ வெறும் நரியாக இருக்கிறான் வளையில் நரி புகுந்து கொள்வது போல் இவன் கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து கொண்டிருக்கிறான் நரி வளை இருந்து வோயே வருமென்று எத்தனை நாளைக்குத்தான் காத்துக் கொண்டிருப்பது உங்களில் யாருக்காவது ஏதாவது யோசனை தோன்றுகிறதா படை தலைவர்கள் மானமாயிருந்தார்கள் ஒருவராவது வாய் திறந்து பேசத் துணியவில்லை ஏன் எல்லோரும் மானம் சாதிக்கிறீர்கள் வெற்றி மேல் வெற்றி கிடைத்துக் கொண்டிருந்த போது நான் நீ என்று எல்லோரும் யோசனை சொல்ல முன்வந்தீர்கள் யோசனை தேவையாயிருக்கும் போது வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகா நமது பிக்ஷு மட்டும் இப்போது இங்கிருந்தார் என்று சொல்லி புலிகேசி பெருமூச்சு விட்டான் சபையில் ஒருவன் பிரபு பிக்ஷுவை பற்றி எந்தவிதமான தகவலும் வரவில்லையா என்று கேட்டான் பிக்ஷுமிடமிருந்து செய்தி வந்து நெடுங்காலம் ஆகிறது வடபெண்ணை கரையில் வஜ்ரபாகு என்னும் களப்பாடத் தலைவரிடம் அனுப்பிய ஓலைக்குப் பிறகு அவரிடமிருந்து ஒரு தகவலும் இல்லை மதுரை பாண்டியனை பார்ப்பதற்கு அவர் போயிருந்த சமயத்தில் ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டதோ என்னவோ ஆகா பிக்ஷு மட்டும் இப்போதிருந்தால் உங்களைப் போல விழித்துக் கொண்டு இருப்பாரோ ஒற்றர் தலைவரே புத்த பிக்ஷு என்ன ஆக்கியிருப்பார் என்று கண்டுபிடிக்கும்படியாக எட்டு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே சொன்னேனே இதுவரை ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததா என்று கேட்க ஒற்றர் படை தலைவன் தலை குனிந்து கொண்டான் பிறகு புலிகேசி அங்கே எல்லோருக்கும் முதலில் இருந்தவனை பார்த்து சேனாதிபதி உமக்கு என்ன தோன்றுகிறது முற்றுகையைத் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியதுதானே மகேந்திர பல்லவனைப் பணிய செய்ய இன்னும் எத்தனை காலம் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறீர் என்று கேட்டான் அதற்கு வாதாபி சேனாதிபதி மதில் மேல் காணப்படும் பல்லவ வீரர்கள் கொஞ்சம் கூட வாட்டமின்றி கொடுத்தே காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய வீரர்களுக்கு இப்போது அரை வயிறு உணவுதான் கொடுக்கிறோம் இன்னும் ஒரு மாதம் போனால் அதுவும் கொடுக்க முடியாது சுற்றுப்புறத்தில் பத்து காத தூரத்திற்கு ஒரு தானிய விதை கூட கிடையாது என்றார் புலிகேசியின் முகத்தில் கோபம் கொதித்தது ஆமாம் ஆமாம் எப்போது பார்த்தாலும் இந்த பஞ்சப்பாட்டுத்தான் இம்மாதிரி மூக்கால் அழுவதை தவிர வேறு ஏதாவது யோசனை சொல்லுவதற்கு இங்கு யாரும் இல்லையா என்று கோபக் குரலில் புலிகேசி கேட்க படைத் தலைவர்களில் ஒருவன் பிரபு காவேரி கரையில் ஆறு மாத காலமாக பாண்டிய ராஜா காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் சோழ வளநாட்டில் சென்ற வருஷம் நன்றாக விளைந்த தானியம் ஏராளமாக இருக்கிறது ஜெயந்தவர்ம பாண்டியருக்கு ஓலை அனுப்பினால் ஒருவேளை அவர் உணவு அனுப்பக்கூடும் என்றான் இதை கேட்ட புலிகேசி சற்று நேரம் ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்தான் 
பிறகு திடீரென்று துள்ளி குதித்து எழுந்து எல்லாரையும் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துவிட்டு என்ன செய்வதென்று தீர்மானித்து விட்டே இனிமேல் நான் இங்கேயே சும்மா உட்கார்ந்திருந்தால் எனக்கு பைத்தியமே பிடித்துவிடும் சேனாதிபதி நீர் இங்கேயே நமது சைனியத்தின் பெரும் பகுதியுடன் உற்றுகையை நடத்திக் கொண்டிரும் ஓர் இலட்சம் வீரர்களுடன் நான் தெற்கே புறப்பட்டுச் சென்று பாண்டிய மன்னனை நேரில் பார்த்து விட்டு வருகிறேன் யானைப்படை என்னுடன் வரட்டும் ஆஹா வாதாபியிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொழு கொழுவென்றிருந்த நம் யானைகள் உணவில்லாமல் எப்படி மெலிந்து போய்விட்டன காவேரி கரையில் நம் யானைகளுக்கு நிறைய உணவு கிடைக்குமல்லவா என்றான் அப்போது ஒற்றர் படை தலைவன் பிரபு தாங்கள் அப்படி சிறு படையுடன் போவது உசிதமா பாண்டியனுடைய நோக்கம் எவ்விதம் இருக்குமோ என்று கூறியதற்கு புலிகேசி பாண்டியனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தாலும் என்ன அவன் நம்மோடு போர் செய்ய துணிய மாட்டான் அவன் மோச கருத்துள்ளவனாயிருந்தாலும் என்ன செய்து விட முடியும் காவேரி கரையில் ஒளிந்து கொள்வதற்கு கோட்டை ஒன்றும் இல்லை எதிரி போர்க்களத்தில் நிற்கும் வரையில் எனக்கு பயமும் இல்லை என்றான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஒன்று அழியா மதில் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இரண்டு யானை பாலம் அந்த வருஷத்திலே ஆனி மாத கடைசியிலேயே காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் வெள்ளம் வந்துவிட்டது பாதாபி சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய சைனியமும் இரண்டு வாரம் பிரயாணம் செய்து கொள்ளின கரைக்கு வந்து சேர்ந்தபோது அந்த நதியில் இரு கரையும் தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் பிரவாகம் போய்கொண்டிருந்தது கொள்ளிடத்துக்கு அக்கரையில் சேர்ந்தன் ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் தன்னுடைய சைனியத்துடன் தங்கிப் பாசறை அமைத்திருந்தான் அவனோடு கொடும்பாளோர் மாதவ களப்பாடனும் சேர நாட்டுச் சிற்றரசன் இளஞ்சிரலாதனும் தங்கியிருந்தார்கள் பாண்டியன் தன் சகோதரியை மாமல்லர் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததன் காரணமாக பல்லவர் மீது பெரிதும் கோபம் கொண்டிருந்தான் காஞ்சி முற்றுகை ஆரம்பித்து சில தினங்களுக்கெல்லாம் பாண்டிய சைனியம் காவேரிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவிலிருந்த பகுதியை அடைந்துவிட்டது பாண்டியனுக்கு அக்காலத்தில் கப்பம் கட்டிக் கொண்டிருந்த குடும்பாளூர் மாதவ களப்பாரனும் சேரன் இளஞ்சேரலாதனும் ஜெயந்தவர்மன் விருப்பத்தின்படி தங்களும் தங்கள் சிறு சைனியங்களுடன் வந்திருந்தார்கள் அக்காலத்தில் கொள்ளிடத்திற்கு தெற்கியிருந்து தமிழ் மன்னர்கள் அனைவரும் பல்லவர்களிடம் விரோதம் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே ஜெயந்தவர்மனும் மற்ற இரு குறுநில மன்னர்களும் இச்சமயம் வாதாபி சக்கரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து கொண்டு பல்லவ வம்சத்தாரிடம் தங்களுக்கிருந்த வர்மத்தை தீர்த்துக் கொள்ள சித்தமாயிருந்தார்கள் இவர்களுடன் சமீபத்திலேதான் உறையூர் சிம்மாசனம் ஏறியிருந்த பார்த்திப சோழன் மாத்திரம் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை பார்த்திப சோழனும் பல்லவர் ஆதிக்கத்தை வெறுத்தானாயினும் வடநாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்தவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்வதற்கோ அவர்களுடைய தயவை நாடுவதற்கோ அவனுக்கு மனம் வரவில்லை மகேந்திர பல்லவரின் தந்தை சிம்ம விஷ்ணுவின் காலத்திலிருந்து கீழே சோழ நாடு பல்லவரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது என்பதை முன்னமே தெரிந்து கொண்டோமல்லவா மற்றபடி இது எப்படி போனாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கீழே சோழ நாட்டை தான் கைப்பற்றி பாண்டிய ராஜ்யத்துடன் சேர்த்துக் கொள்ளுவதென்று ஜெயந்தவர்மன் தீர்மானித்திருந்தான் ஆனால் கீழே சோழ நாட்டு மக்கள் இதை சிறிதும் விரும்பவில்லை அவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக செய்வ சமய பற்று உள்ளவர்கள் சமீப காலத்தில் திருநாவுக்கரசருடைய மகிமையினால் மகேந்திர பல்லவர் சைவ சமயத்தை தழுவியது முதல் சோழ நாட்டு மக்கள் பல்லவ சக்கரவர்த்தியிடம் விசேஷ பக்தி கொண்டிருந்தார்கள் எனவே ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் எதிர்பார்த்தபடி சோழ நாட்டார் அவனை உற்சாகமாக வரவேற்கவில்லை இதனாலும் பல மாத காலம் கொள்ளின கரையிலேயே காத்து கொண்டிருக்க நேர்ந்ததாலும் ஜெயந்தவர்மன் எரிச்சல் கொண்டிருந்தான் காஞ்சி நகர் முற்றுகை நெடுங்காலம் நீடித்ததில் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் அவனுக்கு முன்னமிருந்த மரியாதை குறைந்து போயிருந்தது எனவே கொள்ளிடத்துக்கு அக்கரையில் புலிகேசி வந்து விட்டது தெரிந்த பிறகும் அவனை போய் பார்க்க பாண்டியன் எவ்வித பிரயத்தனமும் செய்யவில்லை 
கொள்ளிடத்தில் பிரவாகம் அதிகமாயிருந்ததை சாக்காக வைத்துக் கொண்டு பரிவாரங்களுடன் அக்கறை வருவதற்கு தன்னிடம் போதிய படகுகள் இல்லை என்று செய்தி அனுப்பினான் புலிகேசி அதற்கு மறுமொழியாக கொள்ளிடத்துக்கு பாலம் கட்டி கடந்து நதியின் தென்கரைக்கு வந்து தானே பாண்டியனை சந்திப்பதாக சொல்லி அனுப்பினான் இதை கேட்டபோது பாண்டியனுக்கு முதலில் வேடிக்கையாக தோன்றியது கொள்ளிடத்துக்காவது பாலம் கட்டவாவது இதென்ன பைத்தியம் என்று சொல்லிச் சிரித்தான் ஆனால் மறுநாள் பாண்டியன்தான் தண்டு இறங்கிய இடத்திலிருந்து கொள்ளிட நதியை நோக்கிய போது ஓர் அதிசய காட்சியைக் கண்டான் கொள்ளிடத்துக்கு உண்மையாகவே பாலம் போட்டிருந்தது சாதாரண பாலம் அல்ல நதியில் யானைகளை வரிசையாக நிறுத்தி வைத்து அவற்றின் முதுகின் மேல் பலகைகளைக் கோத்து அதிசயமான பாலம் அமைத்திருந்தார்கள் இந்த அபூர்வமான காட்சியானது பாண்டிய மன்னனுக்கு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மேல் மறுபடியும் மரியாதையை உண்டாக்கிற்று அந்த யானை பாலத்தின் வழியாக புலிகேசி தன்னுடைய முக்கிய பரிவாரங்களுடன் ஆற்றை கடந்து வரவே பாண்டியனும் மற்ற இரு குறுநில மன்னர்களும் அவனுக்கு தக்க மரியாதை செய்து ராஜோபசாரத்துடன் வரவேற்றார்கள் பேரரசர்கள் இருவரும் மூன்று தினங்கள் பரஸ்பரம் அளவளாவி மகிழ்ந்தார்கள் பல்லவர்களுடைய கூட்டத்தை அடக்க வேண்டும் என்பதில் இருவருக்கும் பூரண மன ஒற்றுமை இருந்தது எனவே பல்லவ வம்சத்தை அடியோடு அழித்து விட வேண்டும் என்றும் காஞ்சி நகரம் வரையில் பாண்டிய ராஜ்யத்துடன் சேர்த்து விட வேண்டுமென்றும் காஞ்சிக்கு வடக்கே உள்ள பகுதியைச் சலுக்க சாம்ராஜ்யத்துடன் சேர்த்து விட வேண்டுமென்றும் அவர்கள் ஏகமனதாக முடிவு செய்தார்கள் ஜெயவந்தர்ம பாண்டியன் தானும் தன் சைனியத்துடன் காஞ்சிக்கு அப்போதே புறப்பட்டு வருவதாகச் சொன்னபோது காஞ்சியை கைப்பற்றும் கௌரவத்தை தனக்கே விட்டு விட வேண்டுமென்று புலிகேசி வற்புறுத்தினான் காஞ்சி கோட்டை படிந்ததாக கேள்விப்பட்டவுடனே பாண்டியன் அங்கிருந்து கிளம்பி காஞ்சிக்கு வரலாமென்றும் இப்போதைக்கு வாதாபி சேனியத்துக்கு உணவுப் பொருள் மாத்திரம் கொடுத்து உதவும்படியாகவும் புலிகேசி கூற பாண்டியனும் அதற்கிணங்கி தன் சைனியத்துக்காக சேகரித்து வைத்திருந்த உணவுப் பொருள் அவ்வளவையும் சலுக்க படைக்கு கொடுத்ததுவ ஒப்புக்கொண்டான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இரண்டு யானை பாலம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
சத்யாத்ரையா பல்லவனை முறியெடுத்து காஞ்சியை கைப்பற்றிய பிறகு அப்படியே தாங்கள் திரும்பி போய்விடக்கூடாது மதுரைக்கும் விஜயம் செய்துவிட்டு போக வேண்டும் என்றான் அந்த நாளில் காஞ்சிக்கு அடுத்தபடியாக தென்னாட்டில் பிரசித்தமாக விளங்கிய மதுரைமா நகருக்கும் புலிகேசி வந்தால் பாண்டியர்களின் சீர் சிறப்பு கடையெல்லாம் காட்டி அவனை பிரமிக்கச் செய்யலாம் என்பது ஜெயந்தவர்களுடைய எண்ணம் அதை கேட்ட புலிகேசி ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் ஆம் எனக்கு மதுரையையும் பார்க்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் வெகு காலமாக உண்டு காஞ்சியை பற்றி எழுதிய பெக்ஷு மதுரையை பற்றியும் எழுதியிருந்தார் ஆனால் என்று புலிகேசி சொல்லி வரும்போதே பாண்டியன் குறுக்கிட்டு புத்த பிக்ஷுவை பற்றி தங்களை நானே கேட்க வேண்டுமென்றிருந்தேன் அவர் எங்கே தங்களுடன் அவர் இருப்பார் என்றல்லவா எண்ணினேன் என்றான் பிக்ஷுவை பற்றித்தானே தகவல் ஒன்றும் தெரியவில்லை அவரை பற்றி நானே தங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் மதுரைக்கு வந்திருந்தார் அல்லவா அங்கே என்ன நடந்தது தங்களிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் எங்கே போவதாக சொன்னார் என்று வாதாபி மன்னன் வினவினார் பிக்ஷு மதுரைக்கு வந்த சமயம் தன் தந்தை காலமானதும் அதனால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் பிக்ஷு சிறைப்பட்டதும் தனக்கு முடிசூட்டு விழா நடந்த பிறகு பிக்ஷுவைத்தான் விடுதலை செய்ததும் ஆகிய விவரங்களை கூறிவிட்டு ஜெயந்தவர்மன் மேலும் சொன்னதாவது பிக்ஷு விடுதலையான உடனேயே வாதாபி செய்யம் காஞ்சியை அணுகிவிட்டதா என்று அவர் என்னை கேட்டார் இல்லை இன்னும் மடபெண்ணை கரையிலேதான் இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்ததும் அவர் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் என்னை சைனியத்துடன் கொள்ளிட கரைக்கு வந்திருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு தாம் முன்னாலே போவதாக அவர் கிளம்பினார் பின்னர் தங்களை வந்து அவர் சந்திக்கவே இல்லையா இல்லை அதுதான் மிக்க அதிசயமாயிருக்கிறது அந்த மூணன் துர்வினீதனால் இருவருக்கும் ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டதோ என்னமோ ஒன்றுமே தெரியவில்லை பிக்ஷு இல்லாதது எனக்கு ஒரு கை இல்லாதது மாதிரி இருக்கிறது என்றான் புலிகேசி இதற்கு பாண்டியன் ஆமாம் ஒரு சில நாள் பழக்கத்திலேயே பிக்ஷுவிடம் எனக்கு மிக்க மதிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் இந்த கங்க நாட்டான் இதற்காக இப்படி அவசரமாக சென்று அகப்பட்டுக் கொண்டான் பிக்ஷு என்னிடம் சொன்னது ஒன்று துர்வினீதன் செய்தது வேறொன்றாக வல்லவா இருக்கிறது ஒருவேளை மகேந்திர பல்லவன் தப்பி ஓட முயன்றால் நான் கொள்ளிட கரையில் நின்று தடுக்க வேண்டுமென்றும் துர்வினீதன் மேற்கு எல்லையில் நின்று தடுக்க ஏற்பாடு செய்திருப்பதாகவும் பிக்ஷு சொன்னார் அப்படி இருக்க துர்வினீதன் இதற்காக அவசரப்பட்டு காஞ்சியை நெருங்கினான் அதனால் பூழலூரில் ஏதோ பிரமாதர் வெற்றியடைந்து விட்டதாக பல்லவன் பறையெடுத்துக் கொள்ள இடம் கொடுத்து விட்டானே அதனாலேயல்லவா பல்லவ நாட்டு மக்களும் சோழ நாட்டு குடிகளும் கூட மிக்க கர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் துர்வினீதன் விஷயம் பெரிய மர்மமாகத்தான் இருக்கிறது அவன் உயிரோடு இருக்கிறானா செத்துப் போய் விட்டானா என்று கூட நிச்சயமாக தெரியவில்லை அவரை பற்றி தெரிந்தால் பிக்ஷுமை பற்றியும் ஏதாவது விவரம் அறியலாம் ஆனால் இந்த தரித்திரம் பிடித்து பல்லவ நாட்டு கிராமங்களில் யாரை என்ன கேட்டாலும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு வருகிற கோபத்தில் பல்லவரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களிலே ஒரு வீடு ஒரு கூரை மிச்சமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் கொளுத்தி பஸ்மீகரம் செய்து விடலாமா என்று தோன்றுகிறது இவ்விதம் புலிகேசி கூறிய போது ஏற்கனவே கோவை பழம் போல் சிவந்திருந்த அவனுடைய கண்களில் அக்தி ஜுவாலை வீசிற்று ஆமாம் ஆமாம் நானும் எல்லாம் கேள்விப்பட்டே ஏரிகளை எல்லாம் உடைத்துவிட்டு இந்த வருஷம் கோடை காலத்தில் சாகுபடியே செய்யாமல் பல்லவ நாட்டு மக்கள் இருந்து விட்டார்களாம் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் பஞ்ச பாட்டு பாடுகிறார்களாம் தானியத்தை ஒழித்து வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கே சாப்பாடு இல்லை பட்டினி கிடைக்கிறோம் என்று முறையிடுகிறார்களாம் பொல்லாத ஜனங்கள் என்றான் பாண்டியன் அவர்களுடைய பொல்லாத்தனத்தை அடக்க எனக்கு வழி தெரியும் ஒழித்து வைத்திருக்கும் தானியங்களை எடுத்துக் கொடுக்கும்படி செய்யவும் தெரியும் அதெல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ நாட்டு திமிர் பிடித்த மக்களுக்கு நானும் ஒரு நாள் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் காஞ்சி கோட்டை பிடி படட்டும் என்றுதான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இருக்கட்டும் துர்வினீதனை பற்றியல்லவா கேட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்னுடைய ஒற்றர்கள் ஏதோ சொன்னதாக ஞாபகம் இருக்கிறது இதோ விசாரிக்கிறேன் என்று ஜெயந்தவர்மன் கூறி தன்னுடைய ஒற்றர் படை தலைவனை வரவழைத்து கேட்டான் ஒற்றர் தலைவன் கூறியதாவது 
நம்முடைய சைனியம் காவேரியை தாண்டிக் கொள்ளிடத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது புள்ளலூர் சண்டையை பற்றிய செய்தி வந்தது உடனே சிலரை நான் அனுப்பி நிலைமையை விசாரித்து வரச் செய்தே புள்ளலூரில் தோல்வியடைந்து கங்கராஜா தெற்கு நோக்கி ஓடி வந்தாராம் அவரை மாமல்லர் துரத்தி வந்தாராம் திருப்பார்கடல் என்னும் பெரிய ஏரி உடைத்துக் கொண்டு மாமல்லரை தடை செய்ததாம் இதனால் கங்கராஜா தென்பெண்ணைக்கு இக்கரை வந்து பாடலிபுரத்து சமணர் பள்ளியில் ஒளிந்து கொண்டாராம் பிறகு என்ன நடந்ததென்று தெளிவாக தெரியவில்லை திருக்கோவலூர் கோட்ட தலைவன் சமணப் பள்ளியை தாக்கி இடித்து கங்க மகாராஜாவை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போனதாக சில ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்களாம் திருக்கோவலூருக்கு தெற்கேயுள்ள மலை பிரதேசத்தில் சிறை வைத்திருப்பதாகவும் வதந்தியாம் பிறகு பேரரசர்கள் இருவரும் கந்தலோசித்து பின்வரும் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டார்கள் புலிகேசி காஞ்சிக்கு திரும்பிச் சென்று கோட்டை முற்றுகையை இன்னும் தீவிரமாய் நடத்த வேண்டியது காஞ்சி கோட்டை பணிகிற வரையில் பாதாபி சைனியத்துக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களை பாண்டியன் அனுப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது கொள்ளிடத்தில் தண்ணீர் குறைந்ததும் பாண்டியன் தன் சைனியத்துடன் நதியை தாண்டி முன்னேறி வந்து தென்பெண்ணை நதி வரையில் கைப்பற்றிக் கொள்ள வேண்டியது திருக்கோவலூர் கோட்ட தலைவனை பிடித்து கடுமையாக தண்டிப்பதுடன் அங்குள்ள மலை பிரதேசத்தில் துர்வினிதன் சிறைப்பட்டிருந்தால் அவனை விடுதலை செய்து அனுப்பி வைக்க வேண்டியது இந்த உதவிகளையெல்லாம் பாண்டியன் செய்வதற்கு கைமாறாக குமரி முனையிலிருந்து தென்பெண்ணை வரை உள்ள பிரதேசத்தின் மகா சக்கரவர்த்தியாக ஜெயந்தவர்ம பாண்டியனை புலிகேசி அங்கீகரிக்க வேண்டியது மேற்கண்டவாறு இரு தரப்புக்கும் திருப்திகரமான உடன்படிக்கையை செய்து கொண்ட பிறகு ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு பழையபடி கொள்ளிடத்தின் தென்கரை போய்ச் சேர்ந்தான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் மூன்று உடன்படிக்கை இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
நான் பலமுறை அனுப்பிய ஓலைகளுக்கும் மறுமொழி இல்லை ஒருவேளை என் ஓலைகள் தங்களுக்கு வந்து சேரவில்லையோ என்று சந்தேகிக்கிறேன் தங்களுடைய கட்டளைப்படி குரு பூஜ்ய பாதரை வரவழைத்து விமரிசையாக மகுடாபிஷேகம் செய்து கொண்டே ஆனால் இன்னும் தொல்லைகள் தீர்ந்தபாடில்லை வேங்கிப் படைகள் இன்னும் மலை பிரதேசங்களில் மறைந்து நின்று தொந்தரவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன கூடி படைகளும் கருமுறு என்று இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு அதிசயமான விஷயம் மகேந்திர பல்லவருடைய சிறிய தந்தை மகன் புத்தவர்மன் எங்கிருந்தோ ஒரு பெரிய சைனியத்துடன் முளைத்திருக்கிறான் கிருஷ்ணை நதியின் தென்கரையில் தண்டு இறங்கி நான் தங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக புறப்பட்டால் என்னை தடுக்கப் போவதாக கருவிக் கொண்டிருக்கிறானாம் வேங்கி யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட காயங்களால் நான் அடைந்த தேக அசாக்கியம் இன்னும் தீரவில்லை நாளுக்கு நாள் பலகீனம் அதிகமாகி வருகிறது குதிரை ஏறக்கூட முடியாதவனாயிருக்கிறே இதெல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான விஷயம் மகேந்திர பல்லவன் கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ளுவதற்கு முன்னால் உத்தராபத சக்கரவர்த்திக்கு உதவி கோரி ஓலை அனுப்பினானாம் ஹர்ஷவர்த்தனர் தாங்கள் காஞ்சியிலும் நான் வேங்கியிலும் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இச்சமயம் பார்த்து அசலபுரத்தின் மேலும் வாதாபியின் மேலும் படையெடுக்க தீர்மானித்து விட்டதாக வதந்தி உலாவிகிறது கன்னியாகுப்தத்திலிருந்து சமீபத்தில் நாகார்ஜுன மலைக்கு வந்த ஒரு யாத்திரிகன் இவ்விதம் சொன்னானாம் அஜந்தா குகைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையினாலேயே ஹர்ஷவர்த்தனர் மேற்படி யோசனை செய்திருப்பதாக வதந்தியா இந்த நிலைமையில் அடியேனுக்கு தாங்கள் என்ன கட்டளையிடுகிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாய் காத்திருக்கிறேன் இது எப்படியிருந்தாலும் படையுடன் புறப்பட்டு வா என்று கட்டளையிட்டால் உடனே புறப்பட சித்தமாயிருக்கிறேன் என் அன்புக்கு கந்த தமையனும் தந்தையும் குருவும் அரசனும் உற்ற நண்பனுமான தங்களுடைய வார்த்தையே எனக்கு கடவுளின் கட்டளை விட மேலானது என் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தங்களுடைய சேவையில் அர்ப்பணம் செய்ய எந்த கணமும் சித்தமாயிருக்கிறேன் இன்னும் வெகு காலம் சந்தேகத்திலும் குழப்பத்திலும் என்னை விட்டு வைக்காமல் இனது செய் என்று திட்டமாக ஆ கையிடும்படியாக மன்றாடி வேண்டிக் கொள்கிறேன் மேற்படி ஓலையை லிகிதன் படித்து வந்தபோது ஆரம்பத்திலேயெல்லாம் புலிகேசியினுடைய கண்களிலே அனல் பறந்தது மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்ட நாக பாம்பு போல அடிக்கடி பெரு மூச்சு விட்டான் ஓலையின் கடைசி பகுதியை படித்த போது அவருடைய கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகிற்று என் அருமை தம்பி விஷ்ணுவர்த்தனா உன்னை மறுபடியும் எப்போது காணப்போகிறேன் என்று அலறினான் சபையில் வீற்றிருந்த தளபதி பிரதானிகள் முதலியோர் யாரும் அவனுக்கு ஆறுதல் கூற முன்வரவில்லை தாங்கள் ஏதாவது பேசினால் அதன் காரணமாக என்ன விபரீதம் நேருமோ என்னவோ என்று அனைவரும் கதிகலங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று புலிகேசி புலம்புவதை நிறுத்திவிட்டு கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டு சிம்ம கர்ஜனை குரலில் இந்த படையெடுப்புக்கு நாள் பார்த்துக் கொடுத்த ஜோசியன் யார் இங்கே நம்முடன் வந்திருக்கிறானா என்று கேட்டான் நம்முடன் வரவில்லை வாதாபியிலேதான் இருக்கிறான் என்று பிரதானிகளில் ஒருவன் சொன்னான் அப்படியானால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாதாபிக்குப் போனதும் முதற்காரியமாக அந்த ஜோசியனை யானையின் காலால் இடரச் செய்ய வேண்டும் என்றான் புலிகேசி அதே சமயத்தில் புலிகேசியின் கோபத்திற்கு இரையாவதற்காகவே கொண்டு வந்தது போல் ஒரு மனிதனை மேலெல்லாம் கயிற்றால் பிணைத்து கூடாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் புலிகேசி இவன் யார் இவன் யார் என்று கர்ஜிக்க காஞ்சியிலிருந்து வந்த தூதர் தலைவன் பிரபு இவன் காஞ்சி ஒற்றன் நாங்கள் வரும்போது வழியிலே இவனை சந்தித்தோம் கட்டிப்பிடித்து கொண்டு வந்தோம் என்றான் ஆஹா இந்த பாழாய்போன பல்லவ ராஜ்யத்தில் ஒற்றர்களைத் தவிர வேறு யாருமே இல்லை போலிருக்கிறது நல்லது ஜோசியனுக்கு பிரதியாக இவனை யானையின் காலால் இடரச் செய்யுங்கள் என்றான் புலிகேசி அத்தகைய கடுமையான ஆக்கேக்கு உள்ளான மனிதன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்து வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் பழைய முரட்டு பட்டி காட்டு கொண்டோதரனாயில்லை நாகரிகமான உடையறிந்திருந்தான் புலிகேசியின் ஆக்கையினால் அவன் அதிக மனக்கலக்கத்துக்கு உள்ளானவனாக தோன்றவில்லை இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நான்கு வேங்கி தூதன் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐந்து காஞ்சி ஒற்றன் வாதாபி சக்கரவர்த்தி குண்டோதரன் விஷயத்தில் நன்கு கவனம் செலுத்தாமலே இவனை யானையின் காலால் இடரச் செய்யுங்கள் என்று கட்டளையிட்டபோது அருகிலிருந்த வாதாபியின் ஒற்றர் தலைவன் மிக்க பணிவோடு அரசே இவனை கொஞ்சம் விசாரணை செய்துவிட்டு பிறகு தண்டனை நிறைவேற்றுவது நலம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டான் ஆம் ஆம் ஏதோ ஞாபகமாகச் சொல்லிவிட்டே அவனை இப்படி அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளையிடவும் குண்டோதரன் அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டான் அடே நீ யார் என்ன வேலையாக புறப்பட்டாய் உண்மையைச் சொல் என்று கேட்போர் உள்ளம் நடுங்கும் அதிகாரத் தொனியில் புலிகேசி வினவினான் வாதாபி மன்னன் சென்ற பதினெட்டு மாத காலத்தில் தமிழ் மொழியை நன்றாய் பேசவும் பேசியதை தெரிந்து கொள்ளவும் பயின்றிருந்தான் என்பதை இந்த இடத்தில் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் ஏற்கனவே வாதாபி ராஜ்யத்தில் வழங்கிய பாஷையானது பாதி தமிழ் சொற்களைக் கொண்டிருந்தபடியால் தமிழ் மொழியை பயிலுவதில் புலிகேசிக்கு அதிக சிரமம் ஏற்படவில்லை புலிகேசி கேட்ட கேள்விக்கு விடையாக குண்டோதரன் ஐயா நான் என் தாயாருடைய மகன் கொள்ளிடத்துக்கு அக்கறையில் திருவெண்காட்டுக்கு போகலாமென்று கிளம்பினேன் திருவெண்காட்டு வைத்தியரிடமிருந்து மருந்து வாங்கிக் கொண்டு வருவதற்காக போகிறேன் என்றான் இதற்காகடா மருந்து உனக்கு என்ன கேடு வந்து விட்டது என்று புலிகேசி கேட்டதும் குண்டோதரன் பயத்தினால் நடுங்கியவன் போல பாசாங்கு செய்து எனக்காக இல்லை ஐயா அம்மாவுக்கு மருந்து என் தாயார் அவள் எடுக்கும் போது உரலை விழுங்கிவிட்டாள் அதற்காக என்றான் இந்த விடை அங்கிருந்தவர்கள் சிலருக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று புலிகேசியின் முகத்திலும் இலேசான புன்னகை தோன்றியது என்னடா உளறுகிறாய் உன் அம்மா உரலை விழுங்கினாளா என்று அதட்டி கேட்டான் இல்லை உரலை விழுங்கவில்லை உலக்கியைத்தான் விழுங்கினாள் என்றான் அதிக நடுக்கத்துடன் குண்டோதரன் உரலை விழுங்கினாளா உலக்கியை விழுங்கினாளா நிஜத்தை சொல் என்று கோபமான குரலில் கர்ஜித்தான் புலிகேசி இல்லை இல்லை என் அம்மாவை உரல் விழுங்கிவிட்டது என்றான் குண்டோதரன் அடே என்னிடம் விளையாடுகிறாயா உன்னை என்ன செய்வேன் தெரியுமா ஐயா மன்னிக்க வேண்டும் உங்களை எல்லாம் பார்த்தால் எனக்கு மிகவும் பயமாயிருக்கிறது அதனால் மனத்திலே ஒன்று இருக்க நாக்கு எதையோ சொல்கிறது இப்போது பயம் இல்லாமல் நிதானமாக யோசித்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லு என் தாயார் அவள் இடித்த போது உலக்கி தவறி கையில் விழுந்துவிட்டது அதனால் அம்மாவின் கையில் காயமாகிவிட்டது காயத்துக்கு மருந்து வாங்குவதற்காக திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியரிடம் போகிறேன் இவ்வளவுதானே வேறு ஒன்றும் இல்லையே சத்தியமாய் சொல் என்று புலிகேசி கர்ஜித்தான் ஆம் ஐயா சத்தியமாகச் சொல்லுகிறேன் உலக்கைக்குத்தான் காயம் பட்டது என்று குண்டோதரன் உளறினான் பாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு திடீரென்று சிரிப்பு பீறிக் கொண்டு வந்தது சற்று நேரம் விழுந்து விழுந்து சிரித்துவிட்டு பக்கத்திலிருந்த ஒற்றர் தலைவனை பார்த்து இந்த பைத்தியக்காரனை என்ன செய்கிறது என்று கேட்டான் சக்கரவர்த்தி இவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல காரிய பைத்தியமாக தோன்றுகிறது மிக்க நெஞ்சழுத்தமுள்ளவனாக காணுகிறான் இவனை வேறு விதத்தில் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்றான் வாதாபியின் ஒற்றர் தலைவன் குண்டோதரனை பிடித்துக் கொண்டு வந்திருந்த வீரர்களின் தலைவன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் நெருங்கி பிரபு இதோ இந்த ஓலை இவனைச் சோதித்த போது அகப்பட்டது என்பதாகச் சொல்லிவிட்டுக் கொடுத்தான் புலிகேசி அதை வாங்கி முன் போலவே அங்கிருந்த லிகிதனிடம் கொடுக்க அவன் ஓலையை படிக்கலானான் மீனக் கொடியோனுக்கு ரிஷபக் கொடியோன் விடுத்த நிருபம் வடதேசத்துக் கடுவாய் உம்மை காண்பதற்காக கொள்ளின நதிக்கு வந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது புலியின் ஆசை வார்த்தைகளில் மயங்கி விட வேண்டாம் சீற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்ட புலி பிராமணனை தோத்திரம் செய்து ஏமாற்றிய கதை ஞாபகம் இருக்கட்டும் காஞ்சி ரிஷபத்தை வாதாபி புலியினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை உறுதியாக நம்பவும் புலி சேற்றிலேயே கிடந்து பட்டினியால் செத்த பிறகு காஞ்சி ரிஷபத்துக்கும் மதுரையின் பெண் மானுக்கும் நீடித்து உறவு ஏற்பட இடம் இருக்கிறது ஆனால் புலியின் பசியை தீர்க்க உதவி செய்தால் அது மதுரையின் மானுக்குத்தான் முடிவில் ஆபத்தாக முடியும் 
இதையும் மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு உசிதப்படி நடந்து கொள்ளவும் இதை லிகிதன் படித்து வரும்போதே வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு அதன் உட்கருத்து இன்னதென்று விளங்கிவிட்டது கோபத்தினால் அவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று பற்களை அவன் நரநரவென்று கடித்துக் கொண்ட சப்தம் அருகில் இருந்தவர்கள் எல்லாரையும் நடுங்க செய்தது குண்டோதரன் சற்று முன்னால் பயந்தவன் போல நடித்து ஊரல் உலக்கை என்றெல்லாம் பேசியதையும் அதை கேட்டுத்தான் சிரித்ததையும் நினைத்த போது உண்டான அவமான உணர்ச்சியானது புலிகேசியின் கோபத்திற்கு இன்னும் தூபம் போட்டது அடே ஒற்றா வாதாபி புலிகேசியுடனா விளையாடத் துணிந்தாய் கொண்டு போங்கள் இவனை இவனுடைய கண்களை பிடுங்கிவிட்டு கழுத்தை வெட்டி கழுகுக்கு போடுங்கள் என்று கர்ஜித்தான் இப்படி குரூரமான ஆக்கிரையிட்ட போது புலிகேசியின் கடல் போலச் சிவந்த கண்கள் குண்டோதரனை உற்று நோக்கின அவ்விதம் நோக்கிய கண்களில் திடீரென கோபம் தணிந்து அளவில்லா ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி தென்பட்டது ஏனெனில் குண்டோதரனை வீரர்கள் இழுத்துக் கொண்டு போக முயன்ற போது அவருடைய தலையானது விசித்திரமான சில சமிக்கைகளை செய்தது உற்று கவரித்த புலிகேசிக்கு அந்த சமிகைகள் சுவஸ்திக சின்னத்தின் கோலமாக அமைந்தன என்பது தெரிய வந்தது சுவஸ்திக சின்னம் என்றதும் வாசகர்களுக்கு ஜெர்மனியில் நாசி கட்சியின் சின்னமாக அது விளங்குவது ஞாபகம் வரும் ஆனால் கிட்லரை பார்த்து பூர்வீக இந்தியர்கள் காப்பியடிக்கவில்லை அந்த நாளில் புத்தர்களும் ஜெயினர்களும் சில சமயங்களில் சுவஸ்திக சின்னத்தை உபயோகப்படுத்தினார்கள் என்பது சரித்திர ஆதாரம் பெற்ற விஷயம் அதனாலேதான் அவருடைய கண்களில் அத்தகைய வியப்பு குறி தோன்றியது நில்லுங்கள் என்று புலிகேசி மறுபடியும் கூவினான் இந்த ஒற்றனிடம் நான் இன்னும் சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் இவனை இங்கேயே தனியாக விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் கூடாரத்துக்கு வோயே போங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐந்து காஞ்சி ஒற்றன் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அதுவரையில் இந்த பாழும் உயிருக்கு எதுவும் வந்து விடக்கூடாதே என்று எவ்வளவோ கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தே ஆகா சென்ற ஏழு நாட்களில் இந்த ஏழைக்கு எவ்வளவு ஆபத்துக்கள் வந்தன என் குருநாதருடைய செய்தியை தங்களிடம் சொல்லிவிட்டேனானால் அப்புறம் இந்த அற்ப உயிருக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் தங்களை எப்படியாவது நேருக்கு நேர் தரிசித்து விட வேண்டுமென்று என்னவெல்லாமோ யுக்தி செய்தேன் தங்களை தரிசிக்க வேறுவிதமாய் முடியாதென்று எண்ணி காஞ்சியிலிருந்து வந்த நமது வீரர்களிடம் வேண்டுமென்றே அகப்பட்டுக் கொண்டேன் பிறபு பிக்ஷு தங்களிடம் சொல்லும்படியாக முக்கியமாக நாலு செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறார் அவற்றை கேளுங்கள் இத்தகைய பூர்வ பீடிகையுடன் குண்டோதரன் புத்த பிக்ஷுவின் நாலு செய்திகளையும் வரிசை கிரமமாக சொல்லத் தொடங்கினான் முதலாவது செய்தி மதுரை பாண்டியனை நம்ப வேண்டாம் என்பதே இந்த ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன்தான் பிக்ஷுவை மதுரையில் சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தவன் அச்சமயம் மகேந்திர பல்லவனுக்கும் ஜெயந்தவர்மனுக்கும் ஏதேதோ அந்தரங்க ஓலை போக்குவரவு நடந்தது அவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ துரோகமாக சூழ்ச்சி செய்திருக்க வேண்டுமென்று பிக்ஷு கருதுகிறபடியால் பாண்டியனிடம் சர்வ ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவனை முழுவதும் நம்பி எந்த காரியத்திலும் இறங்கி விடக்கூடாது இரண்டாவது செய்தி கங்க நாட்டுத் துர்வினிதன்தான் பிக்ஷுவை மகேந்திர பல்லவருக்கு காட்டிக் கொடுத்து காஞ்சியில் அவர் சிறைப்படுமாறு செய்தவன் புலிகேசின் கண்ணில் மண்ணை தூவுவதற்காக பல்லவருடன் சண்டை போடுவது போல் போட்டுவிட்டு சைனியத்தோடு ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் புலிகேசி வாதாபிக்கு திரும்பி போகாதபடி செய்துவிட்டால் தன்னுடைய மருமகன் விஷ்ணுவர்த்தனன் சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் ஏக சக்கராதிபதியாகி விடுவான் என்று கங்க நாட்டான் அந்தரங்க ஆசை கொண்டிருக்கிறான் சமயம் நேர்ந்தால் துரோகி துர்வினிதனுக்கு தக்க தண்டனை விதிக்க வேண்டும் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் பிக்ஷு தெரிவிக்க சொன்னது என்னவென்றால் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்த்தன சக்கரவர்த்திக்கு ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதி ஓலை அனுப்பியிருப்பதாக தெரிய வருகிறது அதை பற்றிய உண்மையை தீர விசாரித்து உசிதப்படி செய்ய வேண்டும் மகேந்திர பல்லவன் குறைந்தது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு கோட்டைக்குள்ளேயே கஷ்டமில்லாமல் இருக்க முடியும் அவ்வளவு உணவுப் பொருள் சேகரித்து வைத்திருக்கிறான் இந்த நிலைமையில் காஞ்சி முற்றுகை மேலும் நீடித்துக் கொண்டிருப்பது உசிதமா அல்லது மீண்டும் ஒரு தடவை கோட்டையை கைப்பற்ற முயல்வது நல்லதா என்று யோசித்து தீர்மானிக்க வேண்டும் நாலாவது எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாக புத்த பிக்ஷு சொல்லி அனுப்பிய விஷயம் இது புத்தராபதத்து சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்த்தனர் சிற்பங்கள் சித்திரங்கள் முதலிய கலைகளில் அதிகப்பட்டுள்ளவர் தென் பல்லவ ராஜ்யத்தில் அநேக இடங்களில் சிற்ப சித்திர கலை மண்டபங்கள் இருக்கின்றன மாமல்லபுரத்தில் மகேந்திர பல்லவன் ஹர்ஷவர்த்தனரை அழைத்து காட்டுவதற்காகவே அற்புத சிற்ப வேலைகளை செய்திருக்கிறான் இந்த சிற்ப வேலைகளுக்கு ஏதாவது சளுக்க வீரர்களால் கெடுதல் நேர்ந்ததாக தெரிந்தால் அதை மகேந்திர பல்லவன் தனக்கு சாதகமாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்வான் ஹர்ஷவர்த்தனுடைய விரோதத்துக்கு சளுக்கர் குலம் ஆளாக வேண்டி நேரும் ஆ கையால் பல்லவ நாட்டு சிற்பங்களுக்கோ சிற்பிகளுக்கோ சளுக்க வீரர்களால் எவ்வித கெடுதலும் நேராதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மேற்கூறிய நாலு செய்திகளையும் தட்டு தடுமாறி சொல்லிவிட்டு என் குருநாதருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிவிட்டேன் இனிமேல் என் உயிரை பற்றி கொஞ்சமும் கவலை இல்லை என்று கூறி குண்டோதரன் விம்மி அழத் தொடங்கினான் அடே நீ என்னத்திற்காக அழுகிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டபோது குண்டோதரன் ஐயா சனக்கர் சைனியம் என்றைக்கு காஞ்சி கோட்டை மதுளை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்கிறதோ அன்றைக்கே சிறைப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுக்கள் எல்லோரையும் கழுவில் ஏற்றி விடுவதாக மகேந்திர பல்லவன் சொல்லியிருக்கிறானாம் இதை தங்களிடம் சொல்ல வேண்டாம் என்று பிக்ஷு சொன்னார் ஆனாலும் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருக்க எனது மனம் கேட்கவில்லை என் குருநாதர் நான் பிறந்து வளர்ந்த காஞ்சி நகரின் நாற்சந்தியில் கழுவில் ஏற்றப்பட்டு காக்கை கழுகுகளால் கொத்தப்படுவார் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு தாங்க முடியாமல் அழுகை வருகிறது என்றான் சற்று நேரம் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்து விட்டு புலிகேசி குண்டோதரனை பார்த்து நீ எப்படி பிக்ஷுவை சந்தித்தாய் எப்படி கோட்டைக்கு வௌயே வந்தாய் என்று கேட்க குண்டோதரன் திருப்திகரமான மறுமொழி அளித்தான் பிக்ஷுவின் யோசனைப்படிதான் பல்லவ ஒற்றர் படையில் சேர்ந்திருப்பதாகவும் அதனால் காஞ்சி காராகிரகத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் புத்த பிக்ஷுக்களுடன் பேசித்துப்பு அறுவதற்காக தன்னை நியமித்திருந்ததாகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக பாண்டியனுக்கு ஓலை கொண்டு வரும் வேலை தனக்கு கிடைத்ததென்றும் கோட்டைக்கு வௌயே வருவதற்கு ரகசி சுரங்க வழி இருக்கிறதென்றும் அந்த வழியாகத்தான் வந்ததாகவும் 
பாண்டியனிடம் ஓலையை சேர்ப்பிக்கும் எண்ணமே தனக்கு கிடையாதென்றும் கூறினான் அதன் மேல் புலிகேசி திரும்ப பிக்ஷுவிடம் போய் செய்தி சொல்ல உன்னால் முடியுமா என்று கேட்டான் பிறபு திரும்ப செல்வது என் உயிருக்கு அபாயம் இருந்தாலும் இந்த உயிரை பற்றி இனிமேல் எனக்கு என்ன கவலை தாங்கள் போகச் சொன்னால் போகிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆம் அப்பா நீ கட்டாயம் திரும்பிப் போக வேண்டும் போய் பிக்ஷுவிடம் இன்னும் பத்து நாளைக்குள் காஞ்சிமா நகரில் அவரை நானே நேரில் பார்ப்பதாகச் சொல்ல வேண்டும் எது நேர்ந்தாலும் என்ன கேள்விப்பட்டாலும் அவர் கொஞ்சமும் கலங்க வேண்டாமென்றும் எல்லா விவரங்களையும் நேரில் சொல்லுவதாகவும் கூற வேண்டும் உன்னால் முடியுமா என்று புலிகேசி கேட்டான் பிக்ஷுமை பத்து நாளில் நேரில் பார்க்கப் போவதாக புலிகேசி சொன்னவுடன் குண்டோதரனுக்கே உண்மையில் தூக்கி வாரி போட்டது அவன் முகத்திலும் கண்களிலும் நாம் என்றும் கண்டிராத ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது மேற்கூறிய சம்பாஷணை நடந்து ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு காஞ்சிமா நகரின் தெற்கு கோட்டை வாசலையும் மதலையும் காவல் புரிந்த வீரர்கள் எல்லாம் குண்டோதரனைப் போலவே ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார்கள் ஏனெனில் அந்த கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே அகழிக்கு அக்கறையில் வராக கொடிபிடித்து தூதர்கள் இருவர் குதிரை மேல் நிராயுத பாணிகளாக வந்து நின்று தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த கும்பை வாயிலே வைத்து பூம் 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 என்று ஓதினார்கள் அவர்களுடைய தோற்றமும் அந்த கொம்பின் முழக்கமும் அவர்கள் சமாதானத்தை நாடி வந்திருக்கும் புலிகேசியின் தூதர்கள் என்பதை எடுத்துக் காட்டின ஆஹா இதென்ன விந்தை வாதாபி சக்கரவர்த்தியா சமாதான தூது அனுப்பியிருக்கிறார் இது கனவா நனவா என்று காஞ்சி கோட்டையை காவல் புரிந்த பல்லவ வீரர்கள் அளவில்லா வியப்பை அடைந்தார்கள் நம்ப முடியாத அந்த அதிசை செய்தியானது அதிசீக்கிரத்தில் மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் இருந்த மகேந்திர பல்லவரை சென்றடைந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஆறு பிக்ஷுவின் செய்தி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
கடைசி நேரத்தில் தாங்கள் அவ்விதம் செய்ய வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் இவ்வளவுதானா இதனாலேயே ஐந்து மாதங்களுக்குரிய உணவு குறைந்து போய்விட்டதா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அடியேனும் ஒரு பெரிய தவறு செய்துவிட்டே நகரில் உள்ள புருஷர்கள் ஸ்திரீகள் குழந்தைகளை மட்டும் கணக்கெடுத்துக் கொண்டு பதினைந்து மாதத்துக்கு உணவு இருப்பதாக சொன்னேன் கறவை பசுக்கள் கோயில் மாடுகள் குதிரைகள் இவற்றை கணக்கில் சேர்க்கவில்லை மாடுகளுக்கும் குதிரைகளுக்கும் வைக்கோலும் புல்லும் கிடைக்காதபடியால் தானியத்தையே தீனியாக கொடுக்க வேண்டியதாகிவிட்டது என்றார் அமைச்சர் நல்லது பராந்தகரை தொண்டைமான் இளந்திரையின் வம்சத்தில் பிறந்த காஞ்சி மகேந்திர பல்லவன் வாதாபி புலிகே சீடம் சரணாகதியடைய நேர்ந்தால் அந்த பழியை கோவில் மாடுகள் மீதும் தேர் குதிரைகள் மேலும் போட்டு விடலாமல்லவா என்று கூறிவிட்டு சக்கரவர்த்தி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பில் கோபம் அதிகமாய் தொலித்ததா ஏளனம் அதிகமாய் தொலித்ததா என்று சொல்வதற்கு முடியாமல் இருந்தது அப்போது நரசிம்மவர்மர் துள்ளி எழுந்து அப்பா என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் வாதாபி புலிகே சீடம் மகேந்திர பல்லவர் சரணாகதி அடைவதா ஒரு இலட்சம் பல்லவ வீரர்கள் ஏழு மாதமாக மூன்று வேளை உண்டும் உறங்கியும் இந்த கோட்டைக்குள்ளே இதற்காக அடைபட்டு கிடக்கிறார்கள் தந்தையே நமது பண்டகசாலை அமைச்சரின் கணக்கு பிழையும் ஒருவிதத்தில் நல்லதாகவே போயிற்று இப்போதாவது கட்டளையிடுங்கள் கோட்டைக்குள்ளே ஏழு மாதம் முடிந்து கொண்டிருந்தது போதும் உலகமெல்லாம் நம்மை பார்த்து சிரித்தது போதும் அப்பா இப்போதாவது வாதாபி படைகளை தாக்கி நிர்மூலம் செய்யும்படி அடியேனுக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்று ஆத்திரமும் அழுகியுமாய் கூறிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரின் முன்னால் தரையில் விழுந்து அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டார் மகேந்திர பல்லவர் தமது கண்களில் துடித்து நீர் துளியை மறைப்பதற்காக முகத்தை பின்புறமாக திருப்பினார் ஒரு நொடி நேரத்தில் சக்கரவர்த்தி மீண்டும் சபையின் பக்கம் திரும்பிய போது அவர் முகத்தில் பழையபடி கடுமையும் ஏழன புன்னகையும் குடிகொண்டிருந்தன தம் பாதங்களை பற்றி கொண்டு தரையில் கிடந்த மாமல்லரை அவர் தூக்கி நிறுத்தி மாமல்லா உன்னை வெகு காலம் நான் அந்த புறத்திலேயே விட்டு வைத்திருந்தது பிசகாய்ப் போயிற்று மூன்று தாய்மார்களுக்கு மத்தியில் நீ ஒரே மகனாக அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாயல்லவா அதனாலேதான் பெண்களுக்குரிய குணங்களான ஆத்திரமும் படபடப்பும் உன்னிடம் அதிகமாய் காணப்படுகின்றன உலகில் வீர செயல்கள் புரிய விரும்பும் ஆண் மகனிடம் இத்தகைய படபடப்பும் ஆத்திரமும் இருக்கக்கூடாது நரசிம்மா மல்யுத்தத்தில் மகா நிபுணனான உனக்கு இதை நான் சொல்ல வேண்டுமா என்றார் மாமல்லருடைய உதடுகள் துடித்தன தந்தையின் வார்த்தைகளுக்கு மறுமொழி சொல்ல அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து வார்த்தைகள் பொங்கி வந்தன ஆனால் அதிக ஆத்திரத்தினாலேயே அவரால் பேச முடியாமற் போய்விட்டது மகனுடைய நிலையை கண்ட மகேந்திர பல்லவர் குழந்தாய் நீண்ட காலமாக பொறுத்து வந்திருக்கிறாய் இன்னும் சில நாள் பொறு நீயும் நமது பல்லவ வீரர்களும் உங்களுடைய வீர தீரத்தை எல்லாம் காட்டுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது வாதாபி படை இன்னும் சில தினங்களுக்குள் கோட்டையை தாக்குமென்று எதிர்பார்க்கிறேன் அந்த தாக்குதல் வெகு கடுமையாயிருக்கும் என்றும் எண்ணுகிறேன் அதை சமாளிப்பதற்கு நாமும் நமது பூர்ண பலத்தையும் பிரயோகிக்க வேண்டியதாயிருக்கும் பல்லவர் வீரத்துக்கு மகத்தான சோதனை வரப்போகிறது அதற்கு நாம் எல்லோரும் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்றார் இவ்விதம் மாமல்லனை பார்த்து கூறிய பிறகு பண்டகசாலை அமைச்சரை பார்த்து மகேந்திர பல்லவர் பரந்தகரை இன்று முதல் காஞ்சி நகரில் உள்ளவர் அனைவரும் மாடுகளும் குதிரைகளும் உட்பட சமண நெறியை மேற்கொள்வோமாக என்றதும் சபையில் இருந்து அனைவருக்குமே துக்கிவாரி போட்டது ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அதாவது இரவில் உணவு உட்கொள்வதில்லை என்ற சமண முனிவர்களின் விரதத்தை எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுவரை நீங்கள் கொடுத்து வந்த உணவுப்படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கை குறைத்து விடுங்கள் அரண்மனைக்கும் ஆலயங்களுக்கும் உட்படச் சொல்லுகிறேன் இனிமேல் காஞ்சி நகரில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் தினம் இரண்டு வேலைதான் உணவு இதன் மூலம் கைவசமுள்ள தானியத்தை நாலரை மாதம் நீடிக்குமாறு செய்யலாமல்லவா மந்திரிமார்களே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் முதன் மந்திரி சாரங்கதேவர் பிரபு கோட்டை முற்றுகை நாலரை மாதத்துக்கு மேல் நீடிக்காதென்று தாங்கள் அபிப்பிராயப்படுவதாக தெரிகிறது என்றார் இல்லை நாலரை மாதம் கூட நீடிக்குமென்று நான் நினைக்கவில்லை முன்ஜாக்கிரதையாக உணவை மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைக்கலாம் என்று சொன்னேன் 
புலிகேசி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கோட்டையை தாக்கத் தொடங்குவான் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் பிறபு அப்படி தாங்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கு தக்க காரணங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்றார் சாரங்கதேவர் ஆ அவற்றை உங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் சபையோர்களே உணவு நெருக்கடியை பொறுத்தவரையில் நம்மை காட்டிலும் புலிகேசியின் நிலைமை ஆபத்தானது வாதாபி படையினர் மூன்று மாத காலமாக அரை வயிறு உணவு உண்டுதான் ஜீவித்து வருகிறார்கள் புலிகேசி வாதாபியிலிருந்து புறப்பட்ட போது ஐந்து இலட்சம் வீரர்களுடனும் பதினையாயிரம் யானைகளுடனும் புறப்பட்டார் இப்போது வாதாபி படையில் மூன்றரை இலட்சம் வீரர்கள்தான் இருக்கிறார்கள் பதினாயிரம் யானைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன சபையோர்களே இன்னும் ஒரு மாதம் போனால் இவர்களிலும் பாதிப்பேர் பஞ்சத்திலும் நோயிலும் மடிந்து போவார்கள் யானைகளின் கதி என்ன ஆக்குமோ தெரியாது ஆ கையால் புலிகேசி சீக்கிரத்தில் கோட்டையை தாக்கித்தான் ஆக்க வேண்டும் இந்த தாக்குதல் வெகுமூர்க்கமாய் இருக்கும் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை முதல் அமைச்சர் ரணதீர பல்லவராயர் பல்லவேந்திரா இந்த மாதிரி அதிசயத்தை இவ்வுலகம் எப்போதும் கேள்விப்பட்டதில்லை முற்றுகைக்கு உள்ளானவர்கள் பசி பட்டினிக்கு ஆளாகி மடிவதுண்டு எதிரியிடம் சரண் அடைந்ததும் உண்டு ஆனால் முற்றுகை எடுகிறவர்கள் பட்டினிக்கு ஆளானார்கள் என்று கதைகளிலே கூட கேட்டதில்லை என்றார் ஆம் பல்லவராயரே திரிபுரம் எரித்த பெருமானின் அருளினால் அம்மாதிரி அதிசயம் நடக்கிறது தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எதிரிகளுக்கு ஓர் ஆழாக்கு அரிசியோ ஒரு பிடி கம்போ கொடுக்கவும் மறுத்திருக்கிறார்கள் கையிலுள்ள தானியத்தையெல்லாம் வெகு பத்திரமாக புதைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சபையோர்களே தொண்டை மண்டலத்து ஏரிகள் கூட நமக்கு பெரிய உதவி செய்திருக்கின்றன சென்ற தை மாதத்தில் இக்காரணத்தினாலோ நம் நாட்டு ஏரிகள் எல்லாம் திடீர் திடீரென்று உடைத்துக் கொண்டு விட்டன அப்படி ஏற்பட்ட உடைப்பு வெள்ளத்தினால் வாழைத் தோட்டங்கள் தென்னந்தோப்புகள் எல்லாம் பாழாயின கோடை காலத்து சாகுபடியும் நடக்கவில்லை இதனாலெல்லாம் புலிகேசியின் போர் வீரர்களுக்கும் போர் யானைகளுக்கும் உணவு கிடைக்கவில்லை சேனாபதி கலிப்பகை எழுந்து சபையோர்களே தொண்டை மண்டலத்து ஏரிகள் நமது கட்சியில் சேர்ந்து உடைத்துக் கொண்டு பகைவர்களை பட்டினிக்குள்ளாக்கியது உண்மைதான் ஆனால் அவை தாமாக உடைத்துக் கொள்ளவில்லை விசித்திர சித்தரான நமது மன்னரின் மகேந்திர ஜால வித்தையிலேதான் ஏரிகள் எல்லாம் உடைத்துக் கொண்டன என்றார் நான் செய்தது ஒன்றுமில்லை சத்ருக்கனுடைய தலைமையில் நமது ஒற்றர் படை வெகு நன்றாய் வேலை செய்திருக்கிறது தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள கோட்ட தலைவர்களும் வெகு திறமையுடன் காரியம் செய்திருக்கிறார்கள் நாட்டில் பஞ்சம் வந்தாலும் வரட்டும் என்று ஏரிகள் அணைக்கட்டுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் வெட்டிவிட்டிருக்கிறார்கள் சபையோர்களே தொண்டை மண்டலத்து பிரஜைகள் இந்த யுத்தத்தில் செய்திருக்கும் உதவிக்கு நூறு ஜென்மமம் எடுத்து நான் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்தாலும் ஈடாகாது என்று சக்கரவர்த்தி கூறிய போது அவருடைய குரல் உணர்ச்சியினால் கழுதெடுத்தது சற்று நேரம் சபையில் மானம் குடிகொண்டிருந்தது பிறகு முதல் மந்திரி சாரங்கதேவர் பல்லவேந்திரா புலிகேசி பாண்டியனை சந்திக்க கொள்ளிட கரைக்குச் சென்றிருப்பதாக தெரிகிறதே பாண்டியன் ஒருவேளை வாதாபி படைக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் கொடுக்கலாம் அல்லவா என்றார் ஆம் மந்திரி பாண்டியனிடம் உணவுப் பொருள் உதவி கோருவதற்காகத்தான் புலிகேசி தெற்கே போயிருக்கிறான் ஆனால் அந்த உதவி அவனுக்கு கிடைக்கும் என்று நான் கருதவில்லை தவறவும் புலிகேசி சீக்கிரத்தில் வாதாபிக்கு திரும்ப வேண்டிய காரணங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன சபையோர்களே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தெற்கியிருந்து முக்கியமான செய்தியை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே மகேந்திர பல்லவர் மண்டபத்தின் வாசற் பக்கம் பார்த்தார் பார்த்த உடனே ஆ இதோ செய்தி வருகிறது என்றார் காவலன் ஒருவன் உள்ளே வந்து சக்கரவர்த்திக்கு அடி வணங்கி அவருடைய காதோடு ஏதோ ரகசியமாகச் சொன்னான் சாதாரணமாக எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஆச்சரியமான அறிகுறியை காட்டாத மகேந்திர பல்லவரின் முகம் மேற்படி காவலன் கூறியதை கேட்டதும் எல்லையற்ற வியப்பை காட்டியது சபையோர்களே நீங்களாவது நானாவது சற்றும் எதிர்பாராத அதிசயமான செய்தி வந்திருக்கிறது என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை விசாரித்து உண்மை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறே இப்போது சபை கலையட்டும் இன்றிரவு மறுபடியும் சபை கூட வேண்டும் அப்போது எல்லாம் விவரமாகச் செல்கிறேன் மாமல்லா நீயும் அரண்மனைக்குப் போய் உன் தாய்மாரை பார்த்து விட்டு வா 
என்று கூறிக்கொண்டே மகேந்திர பல்லவர் எழுந்து சபா மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்து அங்கு ஆயத்தமாய் நின்ற குதிரையின் மீது தாவி ஏறினார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஏழு மகேந்திர ஜாலங்கள் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
உன் குழந்தை சௌக்கியமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அருகில் வந்து குழந்தையின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு கண்ணனை அப்படியே உரித்து வைத்திருக்கிறது சின்ன கண்ணன் என்றே பெயர் வைத்துவிடலாம் மாமல்லனுக்கும் கலியாணமாகி இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அரண்மனை கலகலவென்று இருக்கும் அரண்மனையில் குழந்தை அழுகை சத்தம் கேட்டு வெகுகாலம் ஆயிற்று என்று தமக்கு தாமே பேசிக் கொள்கிறவர் போல் சொல்லிவிட்டு கண்ணா உன் தகப்பனார் எங்கே என்று கேட்டார் இப்போதுதான் வசந்த மண்டபத்துக்குப் போனார் பிரபு என்றான் கண்ணன் ஆ மகரிஷி யோக சாதனைக்குப் போய்விட்டாரா என்று மகேந்திரர் கேட்டபோது கமலி இலேசாக சிரித்தாள் கமலி சிரிக்கிறாள் உங்களைப் போல் இளம் வயதாயிருப்பவர்களுக்கு யோகம் சமாதி என்றால் சிரிப்பாய்த்தான் இருக்கும் வைதாகி உலகத்தில் விரக்தி ஏற்பட்டால் அப்புறம் நீங்களும் போகும் வழிக்கு கதி தேடலாமென்று யோசிப்பீர்கள் போகட்டும் உங்களுடைய யுத்தத்தை தொடர்ந்து நடத்துங்கள் நான் யோகியை பார்த்துவிட்டு போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொள்ளை பக்கம் நோக்கிச் சென்றவர் வாசற்படியண்டை சற்று நின்று கமலி உன் சிநேகிதி சிவகாமியே கூடிய சீக்கிரத்தில் நீ பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டு மேலே நடந்தார் சக்கரவர்த்தி மறைந்ததும் கமலி கண்ணா இதென்ன சக்கரவர்த்தி திடீரென்று வந்து நம் மாரத்தை வாங்கிவிட்டார் சிவகாமி கூடிய சீக்கிரம் வருவாள் என்று அவர் சொன்னதை கேட்டாயா கண்ணா யுத்தம் சீக்கிரத்தில் முடிந்து விடப்போகிறதா சலக்கர்கள் தோற்று ஓடிப்போய்விட்டார்களா என்று ஏதேதோ கேட்டாள் அந்த கேள்விகளையெல்லாம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதவனாய் கண்ணபிரான் ஏதோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தவன் சட்டென்று யோசனையை நிறுத்தி கமலி கொஞ்ச நாளாகவே எனக்கு ஒரு மாதிரி சந்தேகம் இருந்தது அது இன்றைக்கு ஊர்ஜிதமாயிற்று என்றான் என் பேரில் சந்தேகம் வந்துவிட்டதா அது என்ன சந்தேகம் உன் பேரில் எனக்கு யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை சந்தேகம் என் தகப்பனார் பேரில்தான் அவர் ஏதோ யோகம் தியானம் நாத பிரம்மா உபாசனை என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு நந்தவன மண்டபத்துக்குப் போய் இரவு பகலாய் உட்கார்ந்திருக்கிறாரே அதில் ஏதோ அந்தரங்கம் இருக்க வேண்டுமென்று சந்தேகித்தேன் அந்தச் சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாயிற்று இன்று என்ன சந்தேகம் எப்படி ஊர்ஜிதமாயிற்று கிட்டவா சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அந்தரங்கமான விஷயம் இந்த பயலின் காதிலே கூட விழக்கூடாது கமலி அப்பாவின் யோக மண்டபத்தில் ஒரு சுரங்க வழி இருக்கிறது அது கோட்டைக்கு ஓய்யே போகிறது சக்கரவர்த்தியின் உற்றர்கள் அதன் வழியாக அடிக்கடி வந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் பார்த்தாயா இந்த பயல் நான் சொல்வதை எப்படி ஒற்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்று கண்ணபிரான் சொல்லி குழந்தையின் கன்னத்தை இலேசாக கிள்ள குழந்தை வீர் என்று கத்த ஆரம்பிக்க கமலி கண்ணபிரானை சண்டை பிடிக்க கண்ணபிரான் அவனும் என் கன்னத்தை வேணுமானால் கிள்ளட்டும் என்று கூற கமலி குழந்தையை பார்த்து என் கண்ணே என்று அதற்கு முத்தம் கொடுக்கப் போக குறுக்கே கண்ணபிரான் கன்னத்தை நீட்ட கமலி அவனை சண்டை பிடிக்க இப்படி ஏக போசலாகிவிட்டது இதற்கிடையில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அரண்மனை தோட்டத்திற்குள் புகுந்து வசந்த மண்டபத்துக்குச் சென்றார் காலணி சத்தத்தை கேட்டதும் சிவனடியாராக விளங்கிய அசுவபாலர் வகையில் தலையை நீட்டி பிரபு தாங்கள்தானே நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள் இப்போதுதான் மணி அடித்தது என்று கூறி மண்டபத்தின் நடுமத்தியில் இருந்து சிவலிங்கத்தை அப்பால் நகர்த்தவும் சிவலிங்கம் இருந்த இடத்தில் ஒரு பள்ளமும் அதற்குள் மங்கிய இலேசான வௌகச்சமும் தெரிந்தன சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் அந்த பள்ளத்திலிருந்து சத்ருக்னனுடைய தலை எழுந்தது பிறகு சத்ருக்னனின் முழு உருவமும் வோயையில் வந்தது சத்ருக்னா உனக்காக காத்திருந்து காத்திருந்து போதும் போதும் என்று ஆக்கிவிட்டது ஏன் இவ்வளவு தாமதம் போன காரியம் என்ன காயா பணமா என்று மகேந்திர பல்லவர் கேட்டார் பல்லவேந்திரர் எடுத்த காரியம் ஏதாவது காயாவது உண்டா படந்தான் சுவாமி எல்லாம் தாங்கள் போட்ட திட்டப்படியே நடந்தது வேங்கி தூதனுடன் போன சழுக்க வீரர்களிடம் குண்டோதரன் அகப்பட்டுக் கொண்டான் இருவரும் கொள்ளிட கரையில் புலிகேசியின் முன்னிலைக்கு கொண்டு போகப்பட்டார்கள் குண்டோதரனை அப்புறம் பார்த்தாயா அல்லது அவனிடமிருந்து ஏதேனும் செய்தி உண்டா அதுதான் இல்லை அவனுக்காகத்தான் இத்தனை நேரம் காத்து பார்த்தேன் புலிகேசி மகா மூர்க்கன் என்று கேள்வியாச்சே சுவாமி 
குந்தோதரனுடைய கதி என்ன ஆயிற்றோ என்று சிறிது கவலையாயிருக்கிறது குந்தோதரனுக்கு ஒன்றும் நேர்ந்திராது சத்ருக்னா எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் பிறபு நம்முடைய யுக்தி நாம் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் மகத்தான பலனை அழுத்திவிட்டது கேள் சத்ருக்னா புலிகேசி சமாதான தூது அனுப்பியிருக்கிறார் இந்த நேரம் அவனுடைய தூதர்கள் என் மறுமொழிக்காக தெற்கு கோட்டை வாசலில் காத்திருக்கிறார்கள் நான் உன்னை சந்தித்து விட்டு பிறகு முடிவாக மறுமொழி சொல்லலாம் என்றெண்ணி அவசரமாக இங்கே வந்தே பிறபு புலிகேசியை நம்பலாமா மகா வஞ்சகன் என்று சொல்லுகிறார்களே என்றான் சத்ருக்னன் அவநம்பிக்கை கொள்வதற்கு இடமே இல்லை சத்ருக்னா ஆனாலும் குண்டோதரன் திரும்பி வந்தால் அவரை சில விஷயம் கேட்டு உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தேன் இவ்விதம் மகேந்திரர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே சத்ருக்னன் எந்த பள்ளத்திலே இருந்து வௌய வந்தானோ அந்த பள்ளத்திற்குள் இருமல் சப்தம் கேட்டது பேசிக் கொண்டிருந்த இருவரும் திடுக்கிட்டார்கள் அடுத்த வினாடி அந்த பள்ளத்தில் குண்டோதருடைய தலை தெரியவே அளவிருந்த வியப்போடு ஓரளவு அமைதியும் அடைந்தார்கள் குண்டோதரா உனக்கு நூறு ஆயுசு இப்போதுதான் உன்னை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் நீ எப்படி திடீரென்று முடைத்தாய் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்க பிரபு தாங்கள் அடிக்கடி சத்ருக்கரை பின்பற்றி நட சத்ருக்கரை பின்பற்றி நட என்று சொல்லுவீர்களே அது மிக கடினமான காரியம் இந்த இருட்டுச் சுரங்க வழியில் இவரை பின்பற்ற முயன்று நான் ஓடோடி வந்தும் இவரை பிடிக்க முடியவில்லை என்றான் குண்டோதரன் உன் வேடிக்கையெல்லாம் அப்புறம் ஆக்கட்டும் நீ போன இடத்தில் என்ன நடந்ததென்று விவரமாக சொல்லு என்று மகேந்திர சக்கரவர்த்தி கேட்க குண்டோதரனும் நாம் முன்னமே அறிந்த அவன் வரலாற்றை விவரமாக கூறி முடித்தான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் எட்டு யோக மண்டபம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
நம்முடன் சமாதானத்தை நாடுகிறார் அவருக்கு நான் என்ன மறுமொழி அனுப்பட்டும் யுத்தத்தை நிறுத்த முடியாது போர் நடத்தியே தீருவோம் என்று சொல்லி அனுப்பட்டுமா அல்லது பல்லவ குலத்தின் பரம்பரை தர்மத்தை அனுசரித்து சிநேகத்தை கோருகிற வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் நாமும் சிநேகத்தை கை கொள்ளலாமா சபையோர்களே நன்றாக யோசித்து சொல்லுங்கள் பதினையாயிரம் யானை படையும் ஐந்து இலட்சம் காலாட்படையும் உடைய வாதாபி புலிகேசி மன்னர் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு நமது விருந்தினராக காஞ்சி நகருக்குள் பிரவேசிக்க விரும்புகிறார் சில தினங்கள் இங்கே தங்கி இம்மா நகரின் சிறப்புகளை பார்த்து கழித்துவிட்டு போக ஆசைப்படுகிறார் அவரை மரியாதையுடன் வரவேற்று உபசரிப்போமா அல்லது கோட்டை கதவுகளுக்கு இன்னும் சில தாள்களை போட்டு அடைப்போமா உங்களுக்குள்ளே கலந்து யோசித்துக் கொண்டு ஏகமனதாக அபிப்பிராயத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு சற்று நேரம் சபையில் ஒரே கலகலப்பாயிருந்தது மந்திரிகளும் அமைச்சர்களும் ஒருவரோடொருவர் உற்சாகமாய் பேசிக் கொண்டார்கள் கடைசியாக பிரதம மந்திரி சாரங்கதேவ பட்டர் பேசுவதற்கு எழுந்து நின்றபோது சபையில் நிசத்தம் குடிகொண்டிருந்தது பல்லவேந்திரா தங்களுடைய ராஜ தந்திரத்திலும் தீர்க்காலோசனையிலும் இச்சபையோர் அனைவருக்கும் பூரண நம்பிக்கை இருக்கிறது எந்த காரியத்தை எந்த காலத்தில் எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அப்படி தாங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள் என்று எல்லாரும் உறுதி கொண்டிருக்கிறோம் ஆ கவி முதலில் தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் என்றார் அப்போது சக்கரவர்த்தி பட்டரே என் அபிப்பிராயத்தை கேட்கவும் வேண்டுமா அவசியத்துக்கு மேலே ஒரு வினாடியும் யுத்தத்தை நடத்துவதில் எனக்கு பிரியமில்லை ஓர் உயிரேனும் வீணாக சேதம் அடைவதில் எனக்கு விருப்பமில்லை இந்த கோட்டைக்குள் இருக்கும் நாமெல்லோரும் கூடிய வரையில் ஒரு குறையும் இல்லாமல் சௌகரியமாயிருக்கிறோம் ஆனால் கோட்டைக்கு போயே கிராமங்களிலும் பட்டணங்களிலும் உள்ள பல்லவ நாட்டு பிரஜைகள் பெருங்கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் இந்த கோடை காலத்தில் பயிர் தொழிலே நடக்கவில்லை இன்னும் சில மாத காலத்தில் பல்லவ நாட்டு பிரஜைகளை பெரும் பஞ்சம் பீடிக்கக்கூடும் இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் அனாவசியமாக யுத்தத்தை வளர்த்துவதற்கு எனக்கு சம்மதமில்லை மேலும் உத்தராபத் ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்தியை போர்க்களத்தில் புறங்காட்டச் செய்து வீராதி வீரரான புலிகேசி மன்னர் யுத்தத்தை தாமே நிறுத்திவிட்டு வலிய வந்து சமாதானத்தை கோரும் போது நாம் அதை எதற்காக நிராகரிக்க வேண்டும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சமாதானத்தை நிலைநாட்ட வேண்டுமென்பதுதான் என்றார் இவ்விதம் சக்கரவர்த்தி கூறி நிறுத்தியதும் சாரங்கதேவ பட்டர் பல்லவேந்திரா தாங்கள் இப்பொழுது கூறிய விஷயங்கள் எல்லாம் மந்திரி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் உடன்பாடுதான் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி எங்களிலே சிலருக்கு ஓர் ஐயப்பாடு இருக்கிறது பாதாபி சக்கரவர்த்தியை காஞ்சி நகருக்குள் விருந்தினராக வரவேற்பது பற்றி தாங்கள் சொன்னீர்கள் அது உசிதமான காரியமா என்றுதான் சந்தேகப்படுகிறோம் பாதாபி மன்னர் பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சாத வஞ்சகர் என்றும் அசுர குணம் படுத்தவர் என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் காஞ்சியை பார்க்க வருவதாக அவர் சொல்லுவதில் ஏதேனும் அந்தரங்க சூழ்ச்சி இருக்கக்கூடுமல்லவா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புன்னகையுடன் கூறினார் சாரங்க தேவரே முன் ஜாக்கிரதையுள்ள மதி மந்திரிகள் சொல்ல வேண்டியதைத்தான் நீங்கள் சொன்னீர்கள் யோசிக்க வேண்டிய காரியந்தான் ஆனால் வாதாபி அரசர் கேட்டிருப்பதில் ஒருவிதமான சூழ்ச்சியும் இருக்க நியாயமில்லை அவருடைய யானைப்படை காலாட்படை எல்லாவற்றையும் காஞ்சிக்கு இரண்டு காத தூரத்துக்கப்பால் அனுப்பிவிடச் சம்மதிக்கிறார் அவருடைய முக்கிய மந்திரி பிரதானிகள் பத்து பதினைந்து பேருடன் நிராயுத பாணியாக காஞ்சிக்குள் பிரவேசிக்க சித்தமாயிருக்கிறார் சபையோர்களே நம்மிடம் இவ்வளவு பூரண நம்பிக்கை வைத்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளவரிடம் நாம் எவ்விதத்தில் சந்தேகம் கொள்வது ஆ கவி யுத்தமா சமாதானமா என்பதை பற்றித்தான் உங்களுடைய அபிப்பிராயம் வேண்டும் மறுபடியும் மந்திரிமார்களும் அமைச்சர்களும் ஒருவரோடொருவர் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் கடைசியில் சாரங்க தேவப்பட்டர் எழுந்து பல்லவேந்திரா மந்திரி மண்டலத்தார் சமாதானத்தையே விரும்புகிறார்கள் பாதாபி சக்கரவர்த்தியை காஞ்சிக்குள் வரவேற்கும் விஷயத்தில் தங்களுடைய கருத்து எதுவோ அதன்படி செய்யலாம் என்று அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள் என்றார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஒன்பது யுத்த நிறுத்தம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி
இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்அபிப்பிராயத்தைவர்த்திபையோரைத்தார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் இருந்த இடத்தை மட்டும் நோக்காமல் அவருடைய கண்ணோட்டத்தை முடித்துவிட்டு சபையோர்களே உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை முன்கூட்டியே எதிர்பார்த்து என்று ஆரம்பித்தார் சிங்காசனத்தில் நிலைத்து உட்கார முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த மாமல்லர் அப்போது துள்ளி எழுந்து பல்லவேந்திரா சாதுக்களும் சமாதான பெரியர்களும் ராஜ தந்திரிகளும் தீர்க்கதரிசிகளும் வீற்றிருக்கும் இந்த மகா சபையில் அடியேனும் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாமா என்று கேட்டார் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சீரனுடன் நெருப்பை கக்கிக் கொண்டு வரும் அக்னியாஸ்திரத்தைப் போல் அந்த சபையில் இருந்தவர்களின் செவியில் பாய்ந்தது மாமல்லருடைய அக்னியாஸ்திரங்களை மகேந்திரர் வர்ணாஸ்திரத்தை பிரயோகித்து அடக்க முயன்றார் மாமல்லா இதென்ன இப்படி கேட்கிறாய் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை பூண்ட குமார சக்கரவர்த்தி அல்லவா நீ சாம்ராஜ்யத்தின் மந்திராலோசனை சபையில் கலந்து கொள்ள உனக்கு இல்லாத பாத்தியதை வேறு யாருக்கு உண்டு உன் மனத்தில் தோன்றுகிறது என்னவோ அதை தாராளமாகச் சொல் ஆனால் நான் உன்னுடைய தந்தையாகியாலும் இச்சபையில் உள்ளவர்களெல்லாம் வயதிலும் அனுபவத்திலும் முதிர்ந்த பெரியவர்களாதலாலும் எங்களையெல்லாம் அவமதித்துப் பேசும் உரிமையை நீ கோர மாட்டாயென்று கருதுகிறேன் அப்போது சபையில் ஏற்பட்ட குறுநகிப்பின் ஒலி மாமல்லர் காதில் விழவும் அவர் தம் கண்களில் தீ எழுமாறு சபையைச் சுற்றி பார்த்துவிட்டு தந்தையை எடைமறித்துக் கூறினார் தந்தையே தங்களையாவது இங்குள்ள பெரியவர்களையாவது அவமதிக்கும் எண்ணம் எனக்கு கொஞ்சங்கூட இல்லை பல்லவ குலத்தையும் பல்லவ ராஜ்யத்தையும் உலகம் என்றென்றைக்கும் அவமதிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே என்றுதான் கவலைப்படுகிறேன் வாழையடி வாழையாக தொண்டைமான் இளந்திரையன் காலத்திலிருந்து வந்த வீர பல்லவ குலத்தின் பெருமையை குறித்து தாங்கள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறீர்கள் பல்லவ குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராவது இதற்கு முன்னால் இவ்விதமெல்லாம் செய்ததுண்டா போர்க்களத்தில் எதிரியின் படைகளுக்கு புறங்காட்டி பின் வாங்கி வந்ததுண்டா பகைவர்களின் படையெடுப்புக்கு பயந்து கோட்டைக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டதுண்டா கடைசியாக இப்போது பல்லவ நாட்டுக்குள் படையெடுத்து வரத்துணிந்த பாதகளுடன் சமாதானம் செய்து கொள்ளப் போவதாகச் சொல்லுகிறீர்கள் பல்லவேந்திரா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நாளைக்கு உலகிலெல்லாம் என்ன பேச்சு ஏற்படும் வாதாபி சக்கரவர்த்தி படையெடுத்து வந்தபோது பல்லவ சக்கரவர்த்தி பயந்து கோட்டைக்குள் புகுந்து கொண்டார் கடைசியில் சரணாகதி அடைந்து சமாதானம் செய்து கொண்டார் என்றுதானே உலகத்தார் சொல்லுவார்கள் புலிகேசி சமாதானத்தை வேண்டி தூது அனுப்பினான் என்று ஒருவரும் சொல்ல மாட்டார்கள் பாண்டியனும் சோழனும் சேரனும் கடப்பாளனும் பல்லவர்களை பார்த்து நகையாடுவார்கள் புள்ளலூரில் புறங்காட்டி ஓடிய கங்க நாட்டான் மறுபடியும் துள்ளி எழுவான் உலகம் உள்ளவரைக்கும் பல்லவ குலத்துக்கு ஏற்பட்ட இந்த பழி மறையாது இப்படி மாமல்லர் கேட்போரின் மான உணர்ச்சியை தூண்டும் வீரமுள்ள வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டு வந்தபோது சபையிலே கலகலப்பு ஏற்பட்டது மாமல்லருடைய வார்த்தைகளில் உண்மை இருக்கிறது என்பதை ஆமோதித்து ஒருவரோடொருவர் கசமுசவென்று பேசிக் கொண்டார்கள் இந்த நிலைமையை தமது கூறிய கழுகு கண்களின் ஓர பார்வையினால் தெரிந்து கொண்ட மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மாமல்லருடைய பேச்சில் நடுவே குறுக்கிட்டார் மகனே உலகம் நீ நினைப்பது போல் அவ்வளவு பைத்தியக்கார உலகம் அல்ல மனிதர்கள் எல்லாரும் அவ்வளவு முட்டாள்களும் அல்ல அப்படியே இருந்த போதிலும் அதற்காக நானும் மூடத்தனமான காரியத்தை செய்ய முடியாது அவசியமில்லாத போது யுத்தம் நடத்த முடியாது இலட்சக்கணக்கான வீரர்களின் உயிரை வீண் வீம்புக்காக பலி கொடுக்க முடியாது காரணமில்லாமல் நாட்டின் பிரஜைகளை சொல்ல முடியாத கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்க முடியாது மாமல்லா இந்த பல்லவ சிம்மாசனத்தில் நான் ஏறிய பொழுது இந்த மணிமகுடம் என் தலையில் சூட்டப்பட்ட அன்று இச்செங்கோலை முதன் முதலாக என்னுடைய கரத்தில் ஏந்திய உடனே இந்த நாட்டு மக்களின் உயரையும் உடைமையும் பாதுகாப்பேன் 
அவர்களுக்கு கஷ்டம் எதுவும் வராமல் தடுப்பேன் என்று நாடறிய சபதம் செய்தேன் வெறும் வீம்புக்காகவோ உலகத்தில் மூடர்கள் ஏதேனும் சொல்லுவார்களே என்பதற்காகவோ அந்த சபதத்தை நான் கைவிட முடியாது என்று கம்பீரமான குரலில் தலை நிமிர்ந்து கூறினார் ஆனால் மாமல்லருடைய அம்பரா தோணியில் இன்னும் சில பானங்கள் மிச்சமிருந்தன தந்தையே இந்த பல்லவ நாட்டு பிரஜைகளை பற்றித்தான் தாங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள் என்றால் அந்த கவலை தங்களுக்கு வேண்டாம் தெய்வாதீனமான காரணத்தினால் ஏழு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு சிறு கிராமத்தில் நான் மூன்று தினங்கள் வசிக்க நேர்ந்தது அப்போது அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டதை என் இரு செவிகளாலும் கேட்டே இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் சுத்த வீரர்கள் என்றும் மானத்துக்காக உயிரையும் உடைமைகளையும் திருணமாக மதிக்கிறவர்கள் என்றும் அறிந்தே புள்ளலூர் சண்டையை பற்றியும் அதில் நாம் அடைந்த வெற்றியை குறித்தும் பல்லவ நாட்டு மக்கள் எப்பேற்பட்ட குதூகலம் அடைந்தார்கள் தெரியுமா நாம் வீர சைனியத்துடன் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்ற வதந்தியை அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை பல்லவேந்திரா என் காதினால் கேட்ட வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் மண்டபப்பட்டு கிராமத்து ஜனங்கள் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் தெரியுமா மாமல்லனை போன்ற புத்திரனையும் பரஞ்சோதியை போன்ற தளபதியையும் படைத்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசிக்கு பயந்து இதற்காக கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ளப் போகிறார் ஒரு நாளும் அப்படி செய்ய மாட்டார் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் புலிகேசி காஞ்சி கோட்டை கருகில் வந்ததும் பல்லவ சைனியம் வாதாபி சைனியத்துடன் வீரப் போர் புரியும் என்று நம் பிரஜைகள் எதிர்பார்த்தார்கள் அவர்களை நாம் அடியோடு ஏமாறும்படி செய்துவிட்டோம் இப்போதாவது அவர்களுடைய நம்பிக்கையை மேம்படுத்த எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் இந்த கோட்டைக்குள்ளே ஓர் இலட்சம் பல்லவ வீரர்கள் எப்போது போர் வருமென்று துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நகரின் மாபெரும் கொல்லர்கள் ஒன்றரை வருஷமாக செய்து குவித்திருக்கும் வாட்களும் வெல்களும் தாகம் தாகம் என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இதோ என் உயிர் தோழர் பரஞ்சோதியும் துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தந்தையே சைனியத்தை நடத்தி கொண்டு போக கட்டளையிடுங்கள் வாதாபி சைனியத்தை நிர்மூலம் செய்ய இந்த கணமே ஆக்கை எடுங்கள் மகேந்திர பல்லவர் உணர்ச்சி மிகுதியினால் பேச முடியாமல் தத்தளித்தார் தமது அருமை குமாரனுடைய வீராவேச மொழிகளை கேட்டு அவருடைய கல் நெஞ்சமும் கனிந்து விட்டதாக ஒரு கணம் தோன்றியது எனினும் மறுகணமே அவர் பல்லை கடித்துக் கொண்டு முகத்தையும் கடுமையாக வைத்துக் கொண்டு சொன்னார் குழந்தாய் சுத்த வீரன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நீ பேசினாய் அதை குறித்து எனக்கு சந்தோஷந்தான் ஆனாலும் உன் யோசனையை நான் ஒப்புக்கொள்வதற்கில்லை பல்லவ நாட்டு வீர குடிமக்களின் அபிப்பிராயத்தை பற்றி சொன்னாய் அதை பற்றியும் எனக்கு மகிழ்ச்சியே ஆனால் பிரஜைகளின் அபிப்பிராயம் எப்போதும் சரியான அபிப்பிராயமாயிராது முன் யோசனையின்றி உணர்ச்சி வேகத்தினால் பிரஜைகள் சொல்லும் பேச்சை கேட்டு அது காரணமாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் அவர்களுடைய வருங்கால சந்ததிகளுக்கும் இல்லையற்ற கஷ்ட நஷ்டங்களை நான் உண்டாக்கப் போவதில்லை இவ்விதம் மாமல்லரை பார்த்து சொன்னவர் சபையோரின் பக்கம் திரும்பி சபையோர்களே உங்களுடைய சம்மதத்தை எதிர்பார்த்து நான் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு முன்னமேயே மறுமொழி அனுப்பிவிட்டேன் அவருடைய சமாதான தூதை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அவரை காஞ்சிமாநகருக்குள் நமது விருந்தினராக வரவேற்க மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொள்வதாகவும் ஓலை எழுதி அனுப்பிவிட்டேன் அவ்விதம் நான் கொடுத்துவிட்ட வாக்கை இனி என்னால் மீற முடியாது என்றார் மாமல்லர் அப்போது முன்னைவிட அதிக பரபரப்புடனே அப்பா இது என்ன பல்லவ வம்சத்தின் கொடிய சத்ருவை நமது தலைநகரத்தில் வரவேற்பதா புலிகேசிக்கு உபசாரமா யுத்தத்தை நிறுத்தி சமாதானம் செய்து கொள்வதோடாவது நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாதாபி படை இந்த நாட்டை விட்டு ஒழியும் வரையில் நாம் கோட்டைக்குள்ளேயே வேணுமானாலும் ஒழிந்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் வஞ்சக புலிகேசியுடன் நமக்கு சிநேகம் வேண்டாம் வைஜயந்தி பட்டணத்துக்கு நெருப்பு வைத்த பெரும் பாதகன் இந்த புண்ணிய நகரத்துக்குள்ளே காலடி வைக்க வேண்டாம் என்று அலறினார் முடியாது மாமல்லா பல்லவ குலத்தினர் ஒரு தடவை கொடுத்த வாக்கை மீறுவது வழக்கமில்லை புலிகேசியை நான் வரவேற்றியாக வேண்டும் என்றார் மகேந்திரர் இதை கேட்ட மாமல்லர் இரண்டு அடி முன்னால் பாய்ந்து வந்தபோது சபையோர் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போய்விட்டார்கள் தந்தையை தாக்குவதற்கே அவர் பாய்கிறாரோ என்று கூட சிலர் பயந்து போனார்கள் அவ்விதமான விபரீதம் ஒன்றும் நேரவில்லை சக்கரவர்த்தியின் அருகில் வந்து கைகூப்பிக் கொண்டு தந்தையே 
வாதாபி சக்கரவர்த்தியை தாங்கள் வரவேற்றியாக வேண்டுமானால் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்கள் புலிகேசியும் நானும் ஏக காலத்தில் இந்த நகருக்குள்ளே இருக்க முடியாது புலிகேசி உள்ளே வரும்போது நான் வௌயே போய் விடுவதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் மாமல்லர் நானும் அப்படித்தான் யோசித்து வைத்திருக்கிறேன் குமாரா வாதாபி சக்கரவர்த்தி வரும்போது உன்னை வௌயே அனுப்பி விடுவதாகத்தான் உத்தேசித்திருக்கிறேன் அதற்கு வேறோர் அவசியமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றார் சக்கரவர்த்தி இச்சமயத்தில் தளபதி பரஞ்சோதி ஓர் அடி முன்னால் வந்து பிரபு எனக்கும் குமார சக்கரவர்த்தியுடன் போயேற அனுமதி தர வேண்டும் என்று கேட்க மகேந்திரர் கூறினார் ஆஹா அப்படியே இராமன் போகும் இடத்துக்கு லக்மணனும் தொடர்ந்து போக வேண்டியது நியாயந்தானே நீங்கள் இருவரும் நம் சைனியத்திலே சிறந்த முப்பதினாயிரம் வீரர்களை பொறுக்கிக் கொண்டு ஆயத்தமாகுங்கள் வடநாட்டு சளுக்க சைனியம் படையெடுத்து சமயம் பார்த்து கோழைத்தனமாகவும் திருட்டுத்தனமாகவும் பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசித்த தென்பாண்டிய நாட்டானுக்கு அவசியம் ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் சீக்கிரமாகவே புறப்பட ஆயத்தமாகுங்கள் சக்கரவர்த்தியின் கடைசி மொழிகள் மாமல்லருடைய கோபத்தை தனித்து ஓரளவு உற்சாகத்தை அளித்ததோடு மந்திர மண்டலத்தாரை ஒரே ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்த்திவிட்டன இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பத்து வாக்கு யுத்தம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்இன்றைக்கு மந்திராலோசனை சபையில் தங்களுக்கும் மாமல்லனுக்கும் பெரிய வாக்குவாதம் நடந்ததாமே நாலு பேருக்கு முன்னால் தந்தையும் புதல்வரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ளலாமா என்று சக்கரவர்த்தினி கேட்டார் தேவி யார் என்ன வேணுமானாலும் நினைத்துக் கொள்ளட்டும் எனக்கு இன்று இருக்கிற பெருமையையும் பூரிப்பையும் சொல்லி முடியாது அர்ஜுனனும் அபிமன்யுவும் லக்மணனும் இந்திரஜித்தும் பேசுவதற்குரிய வீர வார்த்தைகளை இன்று மாமல்லன் பேசினான் உள்ளுக்குள் எவ்வளவோ எனக்கு ஆனந்தமாயிருந்தது ஆனாலும் என்னுடைய நோக்கத்தை நான் கைவிடுவதற்கு இல்லை ஆ கையால் என்னுடைய ஆனந்தத்தை வௌயே காட்டாமல் கடுமையாகவும் கண்டிப்பாகவும் பேச நேர்ந்தது என்றார் சக்கரவர்த்தி உங்களுடைய நோக்கம்தான் என்ன தாங்கள் செய்யப் போகும் காரியம் எனக்கும் பிடிக்கவில்லை நம்முடைய கொடிய சத்துருவை காஞ்சி நகருக்குள் வரவேற்பது உசிதமான காரியமா என்றாள் பல்லவ சக்கரவர்த்தினி தேவி இது என்ன வார்த்தை சத்துருவாக வந்தவரை மித்திராக்கி திருப்பி அனுப்புவது பல்லவ வம்சத்துக்கு பெருமை அல்லவா என்னுடைய நோக்கம் என்னவென்று கேட்டாயே சொல்கிறேன் கே என்னுடைய வாழ்நாளில் உலகத்தில் மீண்டும் சத்திய யுகம் பிறப்பதை காண வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம் இந்த புண்ணிய பாரத பூமியில் இன்றைய தினம் மூன்று பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் இருக்கின்றன நர்மதைக்கு வடக்கே ஹர்ஷவர்த்தனர் நர்மதைக்கும் துங்கபத்ராவுக்கும் மத்தியில் புலிகேசி துங்கபத்ரைக்கு தெற்கே மகேந்திர பல்லவன் இந்த மூன்று பேரும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த புண்ணிய பூமி நரக பூமியாயிருக்கும் பஞ்சமும் பெடியும் ஜனங்களை பிடுங்கி தின்னும் அப்படியில்லாமல் இந்த மூன்று பேரும் சிநேக தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாயிருந்தால் இந்த பார்த பூமியே சொர்க்க பூமியாகிவிடும் தேசத்தில் வறுமை பட்டினி பஞ்சம் ஒன்றும் தலை காட்டாது கல்வியும் கலைகளும் ஓங்கி வளரும் சகல ஜனங்களும் சௌக்கியமாக வாழ்வார்கள் தேவி என் இளம் பிராயத்தில் நான் ஒரு பகற்கனவு காண்பது உண்டு சளக்க சக்கரவர்த்தியின் விருந்தினனாக நான் சென்று அஜந்தாவின் வர்ண சித்திர அதிசயங்களை கண்டு கழிப்பதாக கனவு கண்டேன் அப்புறம் வடக்கே கன்னியாகுப்திற்கு சென்று ஹர்ஷவர்த்தனர் மூன்று வருஷத்துக்கு ஒரு தனவை நடத்தும் ஆனந்த கலைவிழாவை பார்த்து மகிழ்வதாக கனவு கண்டேன் 
மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன சிற்ப உலகமாக சிருஷ்டித்து அதை பார்ப்பதற்காக ஹர்ஷரையும் புலிகேசியையும் அழைப்பதாக கனவு கண்டே அதெல்லாம் இப்போது நிறைவேறுமெனத் தோன்றுகிறது நாங்கள் மூவரும் சிநேகர்களாகிவிட்டால் அப்புறம் இந்த நாட்டில் சமயச் சண்டை என்பது ஏது இத்தந்தான் ஏது பிறபு அன்பு மதத்தையும் சிநேக தர்மத்தையும் பற்றி பேசும் தாங்கள் பாண்டியனை தண்டிப்பதற்கு மாமல்லனை எதற்காக ஏவுகிறீர்கள் என்று சக்கரவர்த்தினி குறுக்கிட்டு கேட்டார் அது வேறு விஷயம் சிநேகம் என்பது சமநிலையில் உள்ளவர்களுக்கிடையேதான் ஏற்பட முடியும் அறிவாளிகளுக்குள்ளேதான் அன்பு வளர முடியும் அறிவற்ற மூடர்களையும் அதிக பிரசங்கிகளையும் தண்டோபாயத்தை கை கொண்டே சீர்திருத்தியாக வேண்டும் என்று கூறினார் மகேந்திர பல்லவர் மறுநாள் முதல் காஞ்சி நகரம் ஒரு புதிய தோற்றத்தை மேற்கொண்டது ஏதோ ஒரு பெரிய முக்கியமான திருவிழாவை எதிர்பார்ப்பது போல ஜனங்களிடையே அபரிமிதமான உற்சாகம் காணப்பட்டது வீதிகளையும் வீடு வாசல்களையும் ஜனங்கள் சிங்காரிக்கத் தொடங்கினார்கள் கடை வீதிகள் பழையபடி சோபை பெற்று விளங்கின கோயில்களில் உற்சவங்கள் ஆரம்பமாயின சிற்ப மண்டபங்களில் பழையபடி சிற்பிகள் வேலை செய்யத் தொடங்கினார்கள் நாற்புறமும் மேள வாத்தியங்கள் முழங்கின சமஸ்கிருத கடுகைகளில் முன்போல வேத கோஷங்கள் கேட்டன தமிழ் கல்லூரிகளில் பாசரங்கள் பாடப்பட்டன நடன அரங்கங்களும் நாடக மேடைகளும் புத்தியிற் பெற்றன தாள சத்தத்துடன் கலந்து பாத சதங்கையொலியும் எழுந்தது ஜனங்களின் முக மலர்ச்சியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லாரும் ஒரே ஆனந்தமயமாய் காணப்பட்டார்கள் புருஷர்களும் ஸ்திரிகளும் முன்போல ஆடை ஆபரணங்களால் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள் பெண்களின் கூந்தலில் புஷ்ப காடுகள் மலர்ந்து நாற்புறமும் சுகந்தத்தை பரப்பின மாமல்லர் எதிர்பார்த்தது போல் காஞ்சி நகர மக்கள் அதிருப்தியடைந்தவர்களாகத் தெரியவில்லை யுத்தம் நின்றுவிட்டதில் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைந்தவர்களாகவே காணப்பட்டார்கள் அதைக் காட்டிலும் சளுக்கு சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு விஜயம் செய்யப் போவதை நினைத்து நகரவாசிகள் அபரிமிதமான கழிப்படைந்தவர்களாகத் தோன்றினார்கள் புலிகேசியின் சமாதான தூதன் வந்து ஐந்தாவது நாள் பிற்பகலில் காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசல் எட்டு மாதத்திற்கு பிறகு மீண்டும் திறந்தது பேரிகிகளும் நகராக்களும் சமுத்திர கோஷம் கடுமுகம் என்னும் வாத்தியங்களும் நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் உள்ளவர்களின் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின பாதாபி சக்கரவர்த்தி தாம் இளம் பிராயத்திலிருந்து பார்க்க ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த கல்வியிற் பெரிய காஞ்சி மாநகரத்திற்குள் பிரவேசம் செய்தார் அவருடைய முக்கிய பரிவாரத்தைச் சார்ந்த ஐம்பது பேர் அவருடனே வந்தார்கள் வெளிவாசலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசித்ததும் அங்கே தம்மை வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாக காத்துக் கொண்டிருந்த மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை புலிகேசி பார்த்தார் அவ்விரண்டு பேரரசர்களின் கண்களும் சந்தித்தன மகேந்திரரின் முகத்தில் அரும்பியிருந்த இளம் புன்னகையைத் தவிர வேறு எவ்வித உணர்ச்சியும் நோயாகவில்லை ஆனால் புலிகேசியின் முகமானது அவருடைய கொதிப்படைந்த உள்ளத்தின் குந்தடிப்பை நன்கு காட்டுவதாயிருந்தது என்னுடைய வம்ச சத்துரு நான் போட்டுக் கொண்டு வந்த திட்டங்களையெல்லாம் தோல்வியடைய செய்த மகேந்திர பல்லவன் இவன்தானா என்று புலிகேசியின் உள்ளத்தில் உண்டான ஆத்திரத்தை அவருடைய கண்கள் பிரதிபலித்தன இந்த எண்ணங்களோடு ஆகா கள்ளங்கபடு அறியாதது போல பாவனை செய்யும் இந்த கம்பீரமான முகத்தை இதற்கு முன் எங்கேயோ பார்த்தாற்போல் இருக்கிறதே என்ற நினைவும் புலிகேசியின் மனத்தில் தோன்றியது இரு சக்கரவர்த்திகளின் விருதுகளும் முறையே கூறப்பட்ட பிறகு இருவரும் அவர்களுடைய குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி ஒருவரையொருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் அதே சமயத்தில் புலிகேசியின் கண்கள் மகேந்திர பல்லவருக்கு பின்னால் நின்ற பரிவாரங்களை துருவி ஆராய்ந்தன சத்தியாத்ரையா யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று மகேந்திர பல்லவர் கேட்க பல்லவேந்திரா தங்களுடைய வீர புதல்வர் மாமல்லரை பற்றி எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறே அந்த மகாவீரர் இங்கு நிற்பவர்களிலே யாரோ என்று சளுக்க சக்கரவர்த்தி கேட்டார் மகேந்திர பல்லவர் அப்போது இலேசாக சிரித்துவிட்டு இல்லை சத்தியாத்ரையா மாமல்லன் இங்கே இல்லை அவன் வேறு முக்கிய காரியமாக வெளியூருக்கு சென்றிருக்கிறான் என்றார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினொன்று வரவேற்பு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு மூன்று உள்ளங்கள் காஞ்சி மாநகரின் வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக வாதாபி சக்கரவர்த்தி அந்நகருக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்த போது தெற்கு கோட்டை வாசல் வழியாக குமார சக்கரவர்த்தி வௌயேறிக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு முன்னால் முப்பதினாயிரம் பல்லவ வீரர்கள் அடங்கிய காலாட்படையும் ஐயாயிரம் போர்க்குதிரைகளும் நூறு போர் யானைகளும் மற்றும் சேனை பரிவாரங்களும் நகரிலிருந்து வௌயேறி கோட்டைக்கு சற்று தூரத்தில் அணிவகுத்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன இடிந்து தகர்ந்து பாதி தூர்ந்து போயிருந்த அகழியின் மேல் அவசரமாக அமைத்த பாலத்தின் மீது கண்ணபிரான் ஓட்டிய ரதம் விரைந்து சென்றபோது அதன் சக்கரங்கள் கடகட சடசடவென்று சப்தம் செய்தன ரதத்தில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் வீற்றிருந்தார்கள் அகழிப் பாலத்தை ரதம் கடந்து அக்கறை சென்றதும் பாலம் அகற்றப்பட்டது உடனே கோட்டை வாசல் கதவுகள் தடார் தடார் என்று சாத்தப்பட்டன அக்கதவுகளின் தாள்களை போடும் லுடக்லுடக் என்ற சப்தமும் பூத்துக்கள் பூட்டப்படும் டக் டக் என்ற சப்தமும் ரத சக்கரங்களின் கடகட சடசட என்ற சப்தத்துடன் கலந்து கொண்டன அச்சமயம் அந்த ரதத்தில் வீற்றிருந்த மூன்று பேரின் இருதயங்களும் கூட படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தன மாமல்லர் புறப்படுவதற்கு முன்னால் தமது அன்னை புவனமாதேவியிடம் வெடிபெற்றுக் கொள்வதற்காகச் சென்றார் அப்போது அந்த வீர மாதரசியின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன அவருடைய உள்ளமும் கலக்கமடைந்திருந்ததாகத் தோன்றியது துர்வினிதனை தண்டிப்பதற்காக புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு மாமல்லர் புறப்பட்டபோது புவனமகாதேவி இத்தகைய மனக்கலக்கத்தைக் காட்டவில்லை அச்சமயம் முக மலர்ச்சியுடனும் பெருமிதத்துடனும் வீரமகனை ஆசீர்வதித்து வாழ்த்தி அனுப்பினாள் அம்மா இது என்ன ஏன் கலங்குகிறீர்கள் போர்க்களம் எனக்கு புதியதா இத்தந்தான் புதியதா என்று மாமல்லர் கேட்டதற்கு சக்கரவர்த்தினி குழந்தாய் அதை குறித்தெல்லாம் நான் கவலைப்படவில்லை உன்னுடைய தந்தையின் காரியந்தான் என்னை வருத்துகிறது தசரதர் செய்ததைக் காட்டிலும் கொடுமையான காரியத்தை உன் தந்தை செய்கிறார் தசரதர் இராமனை காட்டுக்கு அனுப்புவதோடு நின்றார் உன் தந்தையோ இராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அதே சமயத்தில் இராவணனையும் விருந்தாளியாக வரவேற்கப் போகிறார் என்றார் இதை கேட்ட மாமல்லரின் முகத்தில் சென்ற சில காலமாக காணப்படாத குருநகை மலர்ந்தது தாயே நான் இராமன் அல்ல இராமனாயிருந்தால் சீதையையும் கூட்டிக் கொண்டல்லவா காட்டுக்குப் போக வேண்டும் என் தந்தையும் தசர்தர் இல்லை ஏனென்றால் கைகியை வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அவர் என்னை வரத்துக்கு அனுப்பவில்லை புலிகே சியோ நிச்சயமாக இராவணன் இல்லை இராவணன் சுத்த வீரன் அம்மா போர்க்களத்தில் சகலமும் போய் தன்னந்தனியாக நின்றபோதும் சரணாகதி அடைய மறுத்து உயிரை விட்டான் அந்த மகாவீரன் எங்கே இந்த கோழை புலிகேசி எங்கே நூறு காத தூரம் படையெடுத்து வந்துவிட்டு யுத்தம் செய்யாமலே அல்லவா இவன் திரும்பிப் போகப் போகிறான் என்றார் மாமல்லர் குமாரா நீ என்னதான் சொன்னாலும் மொத்தத்தில் என் மனத்தில் அமைதியில்லை பல்லவ குலத்தின் தீரா விரோதியுடன் உன் தந்தை சிநேகம் கொண்டாடுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த சமயத்தில் நீ காஞ்சியை விட்டுப் போவதும் எனக்கு சம்மதமாயில்லை இதனாலெல்லாம் என்ன விபரீதம் வருமோ எனனவோ என்று என் மனம் சஞ்சலமடைகிறது என்றாள் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினி மேற்கண்டவாறு அன்று காலையில் அன்னை கூறிய வார்த்தைகள் மாமல்லருடைய மரத்தில் ஆழமாய் பதிந்து கிடந்தன இன்னதென்று சொல்ல முடியாத சோர்வு அவருடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது பெருமுயற்சி செய்து அந்த சோர்வை போக்கிக் கொள்ள முயன்றார் வரப்போகும் யுத்தத்தையும் பாண்டியனை தாக்கி அவரை தண்டிக்கப் போவதையும் நினைத்துக் கொண்டார் அதனோடு மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கும் ஆயனர் மகளையும் எண்ணிக் கொண்டார் தாம் போகின்ற மார்க்கத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகிச் சென்றால் சிவகாமியை பார்த்து விட்டுப் போகலாம் ஆனால் அது உசிதமாகாது என்று அவருடைய மனமே சொல்லிற்று புலிகே சீ புறங்காட்டி ஓடச் செய்து விட்டு திரும்பி அவளிடம் வருவதாக அல்லவா அன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டு விடைபெற்றோம் பாண்டியனையாவது போர்க்களத்தில் புறங்கண்ட பிறகுதான் சிவகாமியை சந்திக்க வேண்டும் இவ்வாறான பற்பல எண்ணங்கள் அலை மேல் அலை எரிந்து மாமல்லரின் உள்ளத்தை அரைத்துக் கொண்டிருந்தன தளபதி பரஞ்சோதியும் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் 
அதிக கடுமையாக தம்முடைய முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரிய பொறுப்பு உணர்ச்சியானது அவருடைய மனத்தில் பெரும் பாரமாய் அமர்ந்து அதை அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது அன்று காலையில் சக்கரவர்த்தி அவரை அந்தரங்கமாக அழைத்து தம்பி உன்னை நம்பித்தான் மாமல்லனை இப்போது போர்க்களத்துக்கு அனுப்புகிறேன் அவனுடைய இப்போதைய மனநிலையில் முன்பின் யோசனையில்லாமல் முரட்டுத்தனமாக காரியம் செய்வான் அவனுக்கு யாதோர் அபாயமும் நேரிடாதபடி நீதான் பார்த்துக் கொள்ள வேணும் இந்த புராதன பல்லவ குலம் நீடிப்பதற்கு அவன் ஒருவன்தான் இருக்கிறான் தளபதி பாண்டிய நாட்டு மரவர்கள் மகாவீரர்கள் அவர்களையும் கங்க நாட்டார்கள் என்று நினைத்துவிடாதே எளிதாக அவர்களை புறங்காண முடியாது ஆ கையால் சர்வ ஜாக்கிரதையாகவே நீ இந்த யுத்தத்தை நடத்த வேணும் என்று சொன்னார் மீண்டும் அவர் மாமல்லனை நீ போர்க்களத்தில் வேல்கள் அம்புகளிடமிருந்து மட்டும் காப்பாற்றினால் போதாது என்று கூறிவிட்டு மர்மமான புன்னகையுடன் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கிறாளே சிற்பியின் மகள் சிவகாமி அவளுடைய கண்ணாகிய கூறிய அம்பிலிருந்தும் காப்பாற்ற வேண்டும் தெரிகிறதா உன் தடவை துர்வினீதரை தொடர்ந்து போன போது ஏற்பட்டதைப் போல் இந்த தடவை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது போகும் காரியத்தை முடித்துவிட்டு நேரே காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து சேர வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்பட எத்தனித்த போது கடைசியாக சக்கரவர்த்தி அவரை மறுபடியும் அருகில் அழைத்து தளபதி நான் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தை பற்றி சொன்னது திருவெண்காட்டுக்கு பொருந்தாது பாண்டியனை துரத்தியடித்த பிறகு உனக்கு விருப்பமாயிருந்தால் திருவெண்காட்டுக்கு சென்று உன் தாயாரையும் மாமனையும் பார்த்து விட்டு வா என்று அருமையுடன் கூறினார் சக்கரவர்த்தி கூறிய ஒவ்வொரு விஷயமும் பரஞ்சோதியின் பொறுப்பு உணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதாகவே இருந்தது ஆகா மகேந்திர பல்லவர் எப்பேற்பட்ட அபூர்வமான மனிதர் அவருடைய அன்பையும் நம்பிக்கையையும் இவ்வளவு தூரம் பெறுவதற்குத்தான் என்ன பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வளவு அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தான் பாத்திரமாக வேண்டுமே மாமல்லரை பத்திரமாய் காஞ்சிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமே திருவெண்காட்டுக்கு போய்விட்டு வா என்று சக்கரவர்த்தி கூறியது அவருடைய பெருந்தன்மைக்கு உகந்தது ஆனால் அதற்கு இந்த சந்தர்ப்பம் தகுதியானதா தன்னை இத்தகைய போர்க்கோலத்திலே பார்த்தால் தாயும் மாமனும் என்ன நினைப்பார்கள் உமையாள் ஏற்கனவே நாணம் அதிகம் உள்ளவள் தன்னை அணுகுவதற்கு இப்போது பயப்படுவாளோ என்னவோ இவ்வாறெல்லாம் தளபதி பரஞ்சோதி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தார் ரதத்தின் முனையில் அமர்ந்திருந்த கண்ணபிரானுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அடிக்கடி ஒரு காட்சி வந்து கொண்டிருந்தது விடைபெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சமயம் வந்தபோது கண்ணபிரான் தன் எட்டு மாத குழந்தையின் முகத்தோடு முகம் வைத்து போய் வரட்டுமா கண்ணே என்று கொஞ்சினான் அந்த குழந்தை அர்த்தம் ஒன்றுமில்லாமலும் அகாரணமாகவும் புன்னகை புரிந்ததுடன் தன் இரண்டு இரண்டலர் கரங்களையும் நீட்டி கண்ணபிரானுடைய நீண்ட இரு காதுகளையும் பிடித்துக் கொண்டது மேற்படி நினைவு வந்த போதெல்லாம் குழந்தையின் தளிர்கரங்கள் அவன் காதி பிடித்த இடங்களில் அவனுக்கு என்னவோ செய்தது மறுபடியும் அந்த மதுரமான ஸ்பரிச இன்பத்தை எப்போது அடையப் போகிறோமோ என்று அவன் மனம் இயங்கிற்று அதோடு கடைசியாக அவன் புறப்பட்ட போது கமலி கூறிய மொழிகளும் அவனுக்கு அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தன முன்னெல்லாம் யுத்தத்துக்கு எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தவள் கண்ணபிரான் உண்மையாக புறப்படும் சமயம் வந்தபோது கண்ணா மகேந்திர பல்லவருக்கு இப்படி என் புத்தி கெட்டுப் போய்விட்டது வாதாபி சக்கரவர்த்தியை விருந்தாளியாக வரவேற்பதா பாண்டிய ராஜாவோடு சண்டை போடுவதற்கு மாமல்லரை அனுப்புவதாமே என் மனம் ஏனோ தத்தளிக்கிறது கண்ணா இது எப்படியானாலும் என் தந்தி சிவகாமியை மறந்துவிடாதே மாமல்லருக்கு நினைவூட்டு என்றாள் இவ்விதமாக அந்த ரதத்தில் இருந்து மூன்று பேருடைய உள்ளங்களும் வெவ்வேறு சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்த போதிலும் பதைப்பதைப்பிலும் பரபரப்பிலும் வருங்காலத்தில் என்ன நேருமோ என்ற கவலையிலும் ஒன்றுபட்டிருந்தன எனவே அவர்களுடைய இருதய துடிப்புகள் ஒரே ஸ்வரத்தில் ஒரே தாளத்தில் சத்தித்தன இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு மூன்று உள்ளங்கள் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதிமூன்று ராஜோபசாரம் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு விஜயம் செய்ததிலிருந்து ஏழு தினங்கள் ஒரே திருவிழா கொண்டாட்டமாயிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் நகரின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு இரண்டு சக்கரவர்த்திகளும் விஜயம் செய்தார்கள் தினம் ஒரு கோயிலுக்குச் சென்றார்கள் ஒருநாள் காஞ்சியின் கல்விக் கழகங்களையெல்லாம் பார்வையிட்டார்கள் ஒருநாள் சிற்பக் கலை மண்டபங்களையும் சித்திரசாலைகளையும் பார்த்தார்கள் ஒருநாள் பார்த்த விகாரங்களுக்கும் இன்னொரு தினம் ஜெயனர்களின் கோவில்களுக்கும் சென்றார்கள் ஒருநாள் இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அம்பாரியில் அமர்ந்து நகர் முழுவதும் பவனி வந்தார்கள் பழக பழக இரண்டு சக்கரவர்த்திகளுக்குள்ளேயும் சிநேகம் முதிர்ந்து வந்ததாகத் தோன்றியது இந்த சிநேகத்தின் பயனாக வருங்காலத்தில் இரண்டு சாம்ராஜ்யங்களும் பேரு நன்மையடையப் போகின்றன என்று மகேந்திர பல்லவர் எதிர்பார்த்ததுடன் அதை புலிகேசியிடமும் தெரியப்படுத்தினார் தமக்கு சமண மதத்தினிடமோ புத்த சமயத்தினிடமோ எள்ளளவும் துவேஷம் கிடையாதென்றும் சைவ சமயமானது மற்ற எல்லா சமயங்களையும் சம்னோக்குடன் பார்க்க இடம் தருகிறதென்றும் அதனால்தான் தாம் சைவ சமயத்தைச் சார்ந்ததாகவும் சமணர்களும் பௌத்தர்களும் அனாவசியமான விரோத பாவம் தம் பேரில் கொண்டிருப்பதாகவும் மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் புலிகேசி தமக்கும் தீவிர மதப்பற்றோ மதத்துவேஷமோ கிடையாதென்றும் ராஜ்ய காரணங்களை முன்னிட்டே சமண முனிவர்களுக்கு அதிகமாக இடம் கொடுத்து வந்ததாகவும் தெரிவித்தார் சமய போதனையில் ஈடுபட்ட குருமார்கள் ராஜ்ய விஷயங்களில் தலையிடவே கூடாதென்றும் தலையிடுவதால் அவர்களுக்கும் சமயத்துக்கும் நாட்டுக்குமே தீமைதான் என்றும் மகேந்திரர் கூறினார் அதை வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் ஒப்புக்கொண்டார் மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான சமய பெருமானுடைய வாழ்க்கை உதாரணத்தை எடுத்துக் காட்டினார் அந்த மகானை தாம் பார்க்க முடியுமா என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு யுத்த குழப்பங்களின் போது அந்த பெரியார் இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்று நானே அவரை தீர்த்த யாத்திரைக்கு அனுப்பிவிட்டேன் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்றே தெரியவில்லை என்று மகேந்திரர் தெரிவித்தார் புலிகேசி அப்போது பல்லவ நாட்டு மகா சிற்பியை கூட நான் பார்க்க முடியாதோ என்று கேட்க மகேந்திர பல்லவர் யாரை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஆயனர் என்பவரைத்தான் என்றார் புலிகேசி அவரை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று மிக்க வியப்புடன் மகேந்திர பல்லவர் கேட்டார் காட்டின் மத்தியில் உள்ள சிற்ப வீட்டை ஒரு நான் பார்த்தேன் அதனுள் உயிருள்ள பிராணி எதுவும் இல்லை ஆனால் உயிர் சிலைகள் பல இருந்தன அதிலும் வெகு வெகு அற்புதமான நடன சிலைகள் பல இருந்தன அப்புறம் விசாரித்தேன் அந்த வீட்டில் ஆயனர் என்னும் மகா சிற்பியும் நாட்டிய கலையில் வல்ல அவருடைய மகளும் வசித்ததாகவும் கோட்டை முற்றுகை காரணமாக அவர்கள் எங்கேயோ போய்விட்டதாகவும் தெரிந்தது அவர்கள் தற்போது இருக்குமிடமும் தங்களுக்கு தெரியாதோ என்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அவர்கள் இருக்குமிடமும் தெரியும் அவர்களை அழைத்து வர ஆளும் அனுப்பியிருக்கிறேன் நாளை கூடும் மகா சபைக்கு அவர்கள் வந்தாலும் வருவார்கள் என்றார் காஞ்சி சக்கரவர்த்தி அதை கேட்ட புலிகேசி மிக்க உற்சாகம் அடைந்தவராக காணப்பட்டார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சி நகருக்குள் பிரவேசித்த எட்டாம் நாள் அவருக்கு பெருவுபசாரம் நடத்துவதற்காக காஞ்சியின் பிரதான சபா மண்டபத்தில் பெரிய சபை கூடியது அந்த மகா சபையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மந்திரிகள் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் மண்டலத் தலைவர்கள் கூட்டத் தலைவர்கள் நகரத் தலைவர்கள் வர்த்தகச் செல்வர்கள் முதலியோர் வீற்றிருந்தனர் இன்னும் சைவ வைஷ்ணவ சமய குருமார்கள் வடமொழி வித்வான்கள் தமிழ் மொழி புலவர்கள் இரு பாஷைகளிலும் கவி பாடத் தெரிந்தவர்கள் சங்கீத வித்வான்கள் சிற்பிகள் சித்திரக்காரர்கள் முதலியோரும் வரிசை கிரமமாக வீற்றிருந்தார்கள் மேலே கூறப்பட்ட கூட்டத்தாருக்குள் பிரமுகர்கள் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டார்கள் வடமொழி தென்மொழி ஆகிய இரு மொழிகளிலும் வல்ல புலவர்கள் அந்த மகத்தான சந்தர்ப்பத்துக்கேற்ற கவிதைகளை புனைந்து பாடினார்கள் இரண்டு சக்கரவர்த்திகளில் எவரையும் தாழ்த்தாமலும் ஒருவரையும் அதிகமாக உயர்த்தாமலும் சமமான புகழுரைகளை நிறைத்து புலவர்கள் பாடிய கவிகள் அவர்களுடைய கவித்திறத்தை காட்டிலும் அவர்களுடைய லௌகிக ஞானத்துக்கே சிறந்த உதாரணங்களாயிருந்தன பிறகு சாம்ராஜ்யத்தின் சங்கீத வித்வான்கள் தங்களுடைய வித்வத்தை காட்டினார்கள் 
மகேந்திர பல்லவரால் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஏழு நரம்புகள் உடைய பரிவாதினி என்னும் வேணையை புலிகேசி பரிசீலனை செய்து மிகவும் மகிழ்ந்தார் இவ்வாறு நேரம் போய்க் கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் மகேந்திர பல்லவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தி இருவருமே கொஞ்சம் மன அமைதியின்றி பரபரப்பு உள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள் மகேந்திர பல்லவரின் கண்கள் அடிக்கடி சபா மண்டபத்தின் பௌய வாசற் பக்கத்தை நோக்கிக் கொண்டிருந்தன கடைசியாக அவர் உற்சாகமான குரலில் அதோ வந்து விட்டார்கள் என்று கூறிய போது பக்கத்திலிருந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி யார் ஆயனரும் அவர் மகளிருந்தானே என்று வினவினார் அப்போது உண்மையாகவே அச்சப்பா மண்டபத்தின் பௌய வாசல் வழியாக ஆயனரும் சிவகாமியும் உள்ளே பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வாசற்படியை தாண்டும் போது சிவகாமியின் கால் வாசற்படியில் இடறிற்று ஆஹா இது என்ன அபசகுனம் என்று எண்ணமிட்டுக் கொண்டே சிவகாமி மானில் நடைபெற்ற மயிலை போல சபா மண்டபத்திற்குள் பிரவேசித்தார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதிமூன்று ராஜோபசாரம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
இதோ இன்று நமது அருமை சிநேகிதராக வீற்றிருக்கும் சத்யாசய புலிகேசி மன்னர் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்க்க விரும்புகிறார் அதற்காகவே உங்களை இவ்வளவு அவசரமாக கூட்டி வரச்செய்தே சிவகாமியினால் இப்போது உடனே நடனம் ஆட முடியுமா உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்று வினாவிய போது ஆயனர் மகா பிரபு தங்களுடைய கட்டளை எதுவோ அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் சிவகாமிக்கு அவளுடைய கலை திறமையை காட்டுவதற்கு இதை காட்டிலும் சிறந்த சபையும் சந்தர்ப்பமும் இங்கே கிடைக்கப் போகிறது இரண்டு மாபெரின் சக்கரவர்த்திகளும் இரண்டு சூரியர்களைப் போலவும் இரண்டு தேவேந்திரர்களைப் போலவும் ஏக காலத்தில் கூடியிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை நோக்கினார் முதலில் மகேந்திர பல்லவர் பேசிய போது சிவகாமி சிறிது தலைநிமிர்ந்து அரைக்கண்ணால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாள் பிறகு அவளுடைய கண்கள் கட்டுக்காவல்களை உடைத்துக் கொண்டு இரண்டு சக்கரவர்த்திகளின் சிம்மாசனங்களையும் சுற்றி சிறிது தூரத்துக்கு வட்டமிட்டன ஆனால் அவை அடைந்தது ஏமாற்றந்தான் சிவகாமியின் கண்கள் தேடிய வீர சாந்தரிய வதனம் அங்கே தென்படவில்லை ஆ அவர் எங்கே ஏன் சக்கரவர்த்திக்கு அருகில் அவர் காணப்படவில்லை என்று அவளுடைய உள்ளம் பதிபதைத்தது சில கண நேரத்திற்குள் பற்பல எண்ணங்கள் மின்னலைப் போல் தோன்றி மறைந்தன ஏதாவது அவருக்கு விபத்து நேர்ந்திருக்குமோ ஈராது 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 அப்படி இருந்தால் மகேந்திர பல்லவர் இந்த வைபவத்தை நடத்துவாரா மிக்க சந்தோஷம் ஆயனரே அதோ வாத்திய கோஷ்டியும் ஆயத்தமாயிருக்கிறது உங்களுக்காகவே இந்த சபையை இவ்வளவு நேரம் வளர்த்திக் கொண்டிருந்தோம் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் சிவகாமிதான் நின்ற இடத்திலிருந்து நடன வட்டத்துக்குப் போக திரும்பிய போது மீண்டும் அவளுடைய கண்கள் ஒருமுறை சுற்றிச் சுழன்றன அப்போது அவளுடைய பார்வை தற்செயலாக புலிகேசியின் முகத்தில் விழுந்தது வெறித்து நோக்கிய புலிகேசியின் கொடுங்கண்களைச் சந்தித்த போது திடீரென்று வீசிய வாடை காற்றில் அடிபட்ட மல்லிகைக் கொடியைப் போல அவளுடைய உள்ளம் உடம்பு எல்லாம் சில்லிட்டு நடுநடுங்கின இது ஒரு வினாடி நேரந்தான் அகாரணமாக தோன்றிய அந்த உணர்ச்சியை எப்படியோ சிவகாமி சமாளித்துக் கொண்டு நடன வட்டத்தை நோக்கி நடந்தாள் அப்போது இன்னதென்று சொல்ல முடியாத அருவமான நிழல் போன்ற ஞாபகம் ஒன்று அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றது நடன வட்டத்தில் சென்று நின்றதும் சிவகாமி மேற்கூறிய நிழல் ஞாபகத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு ஆட்டத்துக்கு ஆயத்தமானாள் அப்போது அவள் தன்னடக்கத்துக்கு பங்கமில்லாமல் அந்த மகாசபையின் நாலாபுரத்திலும் கண்ணை சுழற்றி பார்த்தல் சாத்தியமாயிருந்தது மண்டபத்தின் மேல் மச்சு மாடங்களிலே சக்கரவர்த்தினியும் மற்ற அந்த புறத்து மாதர்களும் வீற்றிருப்பது அவள் பார்வைக்கு புலனாயிற்று முன்னொரு நாள் அதே மண்டபத்தில் நடந்த அரங்கேற்றத்தின் போது இன்று போலவே மாமல்லரை காணாமல் முதலில்தான் ஏமாற்றமடைந்ததும் பிற்பாடு அவர் தாய்மார்களுடன் மேல் மாடத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக தெரியப்படுத்தியதும் நினைவு வந்தன இன்றைக்கும் அவர் அவ்வாறே தன் கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு மறைவான இடத்திலிருந்து தன்னுடைய நடனத்தை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியது இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டதும் இதற்கு முன் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஏமாற்றம் சோர்வு மனக்கலக்கம் நடுக்கம் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போயின நடனமும் உடனே ஆரம்பமாயிற்று நடனம் ஆரம்பமாகி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அச்சபையில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் அது ஒரு ராஜசபை என்பதையும் அதில் ஒரு பெண் நடனமாடுகிறாள் என்பதையும் தாங்கள் அங்கே இருந்து அதை பார்க்கிறோம் என்பதையும் மறந்தே போனார்கள் இந்த ஜட் உலகத்தையே விட்டுவிட்டு அனைவரும் ஒரு புதிய ஆனந்த கனவுலகத்துக்கே போய்விட்டார்கள் நடனம் ஆரம்பமாகும் சமயத்தில் சிவகாமி தோழன் தன்னுணர்ச்சி பெற்றிருந்தார் தன் வாழ்க்கையிலேயே அது ஒரு முக்கியமான தினம் என்றும் அன்றுதான் ஆடப்போகும் நடனம் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய சம்பவம் என்றும் உணர்ந்திருந்தார் கண்ணி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அலைமோதி கொண்டிருந்த இரு பேரணர்ச்சிகளில் ஒன்று மாமல்லர் மேல் கொண்ட காதல் என்பதையும் இன்னொன்று நடன கலை மீது அவளுக்கிருந்த பிரேமை என்பதையும் முன்னமே பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது இங்கே கூடியிருப்பது போன்ற ஒரு மகா சபை தனது கலை திறமையை காட்டுவதற்கு கிடைப்பது மிகவும் அரிது என்பதை ஆயனரைப் போல் அவளும் உணர்ந்திருந்தார் அன்றியும் சிவகாமிக்கு தன்னுடைய கலை திறமை முழுவதையும் அந்த சபையில் காட்ட வேண்டுமென்ற ஊக்கம் ஏற்படுவதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது மகேந்திர பல்லவர் மற்ற விஷயங்களில் எவ்வளவு கடின சித்தராயிருந்த போதிலும் கலைகளுக்கு மனம் உருக்கக்கூடியவர் தன் கலை திறமையினால் அவருடைய நன்மதிப்பை கவர வேண்டும் தான் மாமல்லரை மணந்து கொள்வதற்கு 
அவர் தடை சொல்லாதபடி செய்ய வேண்டும் வைர நெஞ்சமுள்ள ஒரு மகா சக்கரவர்த்தியின் மரத்தை மாற்றி தன் விருப்பத்தை கிணங்கும்படி செய்வதற்கு தன்னிடம் உள்ள ஒரே ஆயுதம் நடன கலையே அல்லவா எனவே அன்றைக்கு தன்னுடைய நடனம் பரத நாட்டியத்தின் சரித்திரத்திலேயே ஓர் அற்புத சம்பவமாயிருக்க வேண்டுமென்று சிவகாமி சங்கற்பம் செய்து கொண்டார் ஆனால் இத்தகைய தன்னுணர்ச்சியெல்லாம் சிவகாமி ஆட்டத்தை தொடங்கும் வரையிலேதான் இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பமாயிற்றோ இல்லையோ இத்தனை காலமும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் குமுறிக் கொண்டிருந்த கலை உணர்ச்சியானது பொங்கி பெருகத் தொடங்கியது சிவகாமிதான் என்னும் உணர்ச்சி அற்று கலை வடிவமாகவே மாறிவிட்டார் பின்னர் சிவகாமி நடனம் ஆடவில்லை நடன கலையானது அவளை ஆட்கொண்டு ஆட்டுவித்தது சிவகாமியின் உள்ளமானது நாட்டிய கலையின் அம்சங்களாகிற தாளங்களையும் ஜதிகளையும் அடைவுகளையும் தீர்மானங்களையும் பற்றி எண்ணவில்லை அந்த தாளங்கள் ஜதிகள் அடைவுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் அவை அவை அந்தந்த இடத்தில் ஓடி வந்து சிவகாமிக்கு சேவை செய்தன சிவகாமியின் உள்ளம் ஆனந்த வௌயிலே விதந்து கொண்டிருந்தது அவனுடைய தேகமோ இல்லையற்ற ஆனந்த வெள்ளத்திலே அனாயாசமாக மிதந்து கொண்டிருந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த சபையோர்களும் ஆனந்த சாகரத்தில் மிதக்கலாயினர் பரத நாட்டிய வினிகியில் முதற் பகுதியான நிறுத்தம் முடிவடைந்த போதுதான் சபையோர் தாங்கள் சஞ்சரித்த ஆனந்த கனவுலோகத்திலிருந்து பூவுலகத்துக்கு வந்தனர் அப்போது சபையின் நானா புறங்களிலிருந்தும் பிரமாதமான கரகோஷம் எழுந்தது அவ்விதம் கரகோஷம் செய்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தவர்கள் ஈரு சக்கரவர்த்திகளும் கூடத்தான் நடனம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் சிவகாமியும் ஆயனரும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு நடன வட்டத்தை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த போது வாதாபி மன்னர் மகேந்திர பல்லவரை பார்த்து இதென்ன இவர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை செய்கிறீர்களே எங்கள் நாட்டிலே சாட்டையினால் அடித்து நடனம் ஆடச் சொல்வோம் என்றார் சத்யாத்ரையா எங்கள் நாட்டில் அப்படியில்லை இங்கே கலைகளுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் நாங்கள் மிக்க மரியாதை செய்கிறோம் ராஜ்யம் ஆளும் மன்னர்களையும் சக்கரவர்த்திகளையும் போலவே கலை உலகிலும் இங்கே அரசர்களும் சக்கரவர்த்திகளும் உண்டு சிற்ப சக்கரவர்த்தி கவி சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டங்கள் அளிக்கிறோம் ஆயனர் சிற்ப சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டம் பெற்றவர் ராஜ்யம் ஆளும் சக்கரவர்த்திகளுக்கு செய்யும் மரியாதையை மக்கள் இவருக்கும் செய்கிறார்கள் என்றார் அழகாய்த்தானிருக்கிறது உங்கள் நாட்டின் வழக்கம் என்று பரிகசித்தார் வாதாபி மன்னர் சிவகாமியின் நிறுத்தம் முடிந்தவுடனே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் மற்றவர்களைப் போல் கரகுஷத்தில் ஈடுபட்டதைக் கண்ட மகேந்திர பல்லவர் இப்போது என்ன சொல்கிறீர்கள் கலைஞர்களுக்கு மரியாதை செய்வது பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக் கொண்டீர்களா என்று கேட்டார் நடனம் அற்புதமாய்த்தானிருக்கிறது இம்மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனாலும் என்று கூறி இடையில் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அன்று அபிநயத்துக்கு சிவகாமி முதன் முதலாக எடுத்துக்கொண்டு பாடல் செந்தமிழ் நாட்டின் ஆதிதேவதையான வேலனை பற்றியது வேலன் தன்னிடம் பக்தி கொண்ட பெண்ணுக்கு நான் திரும்ப வந்து உன்னை ஆட்கொள்கிறேன் என்று வேலின் மீது ஆணையிட்டு வாக்களித்திருக்கிறான் ஆனால் அவ்வாக்குறுதியை அவன் நிறைவேற்றவில்லை அதனால் அந்த பெண் ஏமாற்றமும் மனத்துயரமும் அடைகிறாள் அந்த நிலைமையிலும் வேலனிடத்திலே கோபங்கொள்ளவோ அவன் மீது குறை சொல்லவோ அவளுக்கு விருப்பமில்லை எனவே குற்றத்தையெல்லாம் வேலனுடைய வாகனமாகிய மயிலின் மீது போடுகிறாள் மயிலை நிந்திக்கிறாள் கோபிக்கிறாள் பலவிதமாகவும் இடித்துக் காட்டுகிறாள் இந்த காலத்தில் ஆனந்த பைரவி என்றும் வழங்கும் பழமையான ராகத்தில் நடனத்துக்கும் அபிநயத்துக்கும் ஏற்ற தாளத்துடன் அமைந்த பாடல் பின்வருமாறு மரவேன் மரவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னரும் மரப்பாரோ நீல மயிலே மர உருகி உருகி உள்ளம் அவரை நினைவதையும் உயிரும் கரைவதையும் அறியாரோ மயிலே மர அன்பர் வரவு நோக்கி இங்குதான் காத்திருக்க அன்னநடை பயில்வாயோ வண்ண மயிலே பெம்மான் உன் மேலே வரும் பெருமிதம் தலைக்கேறி பாதையை மறந்தாயோ பேதை மயிலே வன்மம் மரதில் கொண்டு வஞ்சம் தீர்க்க நினைந்து வழியில் உறங்கினாயோ வாழி நீ மயிலே மர தன்னிகரில்லாதான் தனையர்பால் மயல் கொண்ட மங்கை மீ திறங்காயோ தங்க மயிலே சொன்னாலும் நீ அறியாய் சொந்த அறிவுமில்லாய் உன்னை நொந் தாவதென்ன வன்கண் மயிலே மன்னும் கரிபரிகள் புவியில் பல இருக்க உன்னை ஊர்தியாய் கொண்டோர் தன்னையே நோகவேணும் மர 
இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினான்கு வாழி நீ மயிலே இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்நினைவுகிறது ஒருநாள் மயிலை பார்த்துச் செல்கிறாள் நீ பெருமான் முருகனுடைய வாகனம் அல்லவா ஓ போய் அவரை இங்கு விரைவில் அழைத்து வா என்று கட்டளையிடுகிறார் கட்டளையிடுவதுடன் நிற்காமல் மயிலை அடிப்பதாக பயமுறுத்தி விரட்டி விடுகிறார் நீலமையில் விரைவில் திரும்பி வரும் என்றும் வரும்போது தன்மீது வேலனை ஏற்றிக்கொண்டு ஆடுவரும் என்றும் காதலி வழிபார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நெடுநேரம் காத்திருந்தும் மயிலையும் காணவில்லை வேலனையும் காணவில்லை வேலன் ஒருவேளை அடியோடு தன்னை மறந்து விட்டிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் தோன்றுகிறது உடனே அந்த பழைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கடைசி தடவை வேலனை அவள் சந்தித்த போது என்னை மறந்து விடக்கூடாது என்றுதான் இறந்து கேட்டுக்கொண்டதும் அவர் தம் வேலின் மேல் ஆணையாக உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்ததும் நினைவுக்கு வருகின்றன உடனே இல்லை அவர் ஒரு நாளும் மறந்திருக்க மாட்டா இந்த மயில்தான் தாமதம் செய்கிறது என்று தீர்மானித்துக் கொள்கிறாள் தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் மயிலை உருவகப்படுத்தி நிறுத்திக் கொண்டு சொல்கிறாள் மறவேன் மறவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னரும் மறப்பாரோ நீல மயிலே என்று சிவகாமி பாடிக்கொண்டு அபிநயமும் பிடித்தபோது சபையோரின் கண் முன்னாலிருந்து சிவகாமி மறைந்து விட்டார் தமிழகத்தின் அதிதேவமான சரி சுப்பிரமணியர் கையில் வேலுடனே அவர்கள் கண் முன்னால் நின்றார் கருணையும் அன்பும் ததும்பிய கண்களினால் முருகப் பெருமான் தன்னிடம் காதல் கொண்ட பெண்ணை நோக்குவதையும் கையில் பிடித்து வேலின் மேல் ஆணை வைப்பதையும் உன்னை என்றும் மறவேன் என்று உறுதி கூறுவதையும் சபையோர் பிரத்யட்சமாய் கண்டார்கள் அடுத்த கணத்தில் வேலனும் வேலும் மறைய வேலனை பிரிந்த காதலியையும் நீல மயிலையும் சபையோர்கள் தங்கள் எதிரே பார்த்தார்கள் காதலியின் உயிர் வேலனை பிரிந்திருக்கும் ஆற்றாமையினால் உருகி கரைவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அன்னநடை பயில்வாயோ வண்ண மயிலே என்னும் அடிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த போது முதலிலே தன்னன் தனியான ஒரு பெண் கண்களில் அளவற்ற ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முடிவில்லாமல் நீண்டு சென்ற வழியை கண்குட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் பிறகு அந்த பெண் அன்னநடை பயிலும் வண்ண மயிலை பரிகசிப்பதற்காகத்தானும் அன்னநடை நடந்து காட்டிய போது சபையில் கலீர் என்ற சிரிப்பு உண்டாயிற்று அவ்விதமே முருகன் தன்னை வாகனமாய்க் கொண்ட பெருமிதத்தினால் மயிலின் தலைக்கேறிய போதையை காட்டிய போதும் அதனால் மயில் பாதையை மறந்து திண்டாடிய பேதை தனத்தை குறிப்பிட்ட போதும் சபையில் ஒரே குதூகலமாயிருந்தது ஒருவேளை என்மேல் பழி தீர்த்துக் கொள்வதற்காக வழியில் வேணுமென்று படுத்து உறங்கி விட்டாயா என்று மயிலை பார்த்து கேட்டுவிட்டு அப்பேற்பட்ட அநியாயத்தை செய்த மயிலை என்னவோ நீ எப்படியாவது சௌக்கியமாயிரு என்று மனங்கு சந்து ஆசீர்வதிப்பதற்கு அறிகுறியாக வாழி நீ மயிலே என்று வாழ்த்தி அதற்குரிய பாவமும் காட்டிய போது அந்த சபையில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தை சொல்லி முடியாது மறுகடத்தில் காதலியின் உள்ளப்பாடு மாறுகிறது தங்க மயிலே என்று கொஞ்சி அழைத்து இந்த மங்கை மீதிறங்க மாட்டாயா என்று திஞ்சுகிறார் உனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டாய் உன்னை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் ஈ வன் கண் மயிலே என்று மயிலின் கொடுமையான கண்களின் சலனப் பார்வையை சிவகாமி காட்டிய போது சபையோர் அதிசயத்தில் மூழ்கினார்கள் உன்னை நொந்து பயனில்லை உலகத்தில் யானைகள் குதிரைகள் என்பதாக எத்தனையோ நல்ல நல்ல பிராணிகள் இருக்க உன்னை போய் வாகனமாய் பிடித்தானே அவனையல்லவா நோக வேண்டும் என்று பாட்டை முடிக்கும் போது அதில் அடங்கியிருந்த சோகம் 
மனக்கசப்பு பரிகாசம் நகைச்சுவை ஆகிய உள்ள பாடுகள் அவ்வளவையும் சேர்ந்தார்போல் முகத்தில் காட்டிய சிவகாமியின் அற்புத கரைத்திறமை சபையோரை பரவசப்படுத்தியது ஆம் மேற்கூறிய பாடலும் அபிநயமும் சபையில் எல்லோரையும் பரவசப்படுத்தத்தான் செய்தன ஒரே ஒருவரை தவிர அந்த ஒருவர் மகேந்திர பல்லவர்தான் அவர் முகத்தில் சிணுக்கம் காணப்பட்டது வேலனிடம் காதலை ஓயிடும் வியாஜத்தில் சிவகாமி மாமல்லரிடம் தன்னுடைய மனம் ஈடுபட்டதையும் தெரிவிக்கிறாள் போலும் வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மன்னர் என்பதில் அடங்கிய சிலேடை மிகத் தோயவாக மகேந்திரருக்கு விளங்கியது தன்னிகரில்லாதான் எண்ணம் போது சிவகாமி தம்மை பார்த்ததின் கருத்தையும் தெரிந்து கொண்டார் ஆகா இந்த பெண்ணுக்குத்தான் என்ன தைரியம் தம்மை தோத்திரம் செய்து அவருடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள எண்ணுகிறாள் போலும் ஆகா மகேந்திர பல்லவனுடைய இயல்பை இவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்விதம் எண்ணமிட்ட சக்கரவர்த்தி அருகில் இருந்த ஏவலாளனிடம் ஏதோ சொல்லி அனுப்பினார் அவன் போய் ஆயனர் காதோடு ஏதோ கூறினான் ஆயனர் சிவகாமியிடம் அம்மா வாகீச பெருமானின் பதிகம் ஒன்று பாடு என்று கூறினார் ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தியின் செனிங்கிய முகத்திலிருந்து அவருடைய மனப்பாங்கை சிவகாமி ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் அவர் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியினால் அது ஊர்ஜிதமாயிற்று அந்த கல் நெஞ்சரை தன்னுடைய கலையின் மூலம் இலகச் செய்து அவருடைய ஆதரவை பெறலாம் என்று எண்ணிய தன்னுடைய பிசகை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது அந்த வெட்கமே மறுகணம் கோபமாக மாறி அவள் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தது பின்வரும் பாடலை ஆரம்பித்தால் நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமனை அஞ்சோம் அதுவரையில் ஒரே ஆனந்தத்திலும் குதூகலத்திலும் ஆழ்ந்திருந்த அந்த சபையில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு கல்யாண வைபவத்தின் போது எதிர்பாராத அபசகுணம் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் எல்லாருடைய மனமும் முகமும் எப்படி மாறுமோ அப்படிப்பட்ட மாறுதல் இந்த பாட்டை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் பாட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் எண்ணியதாக அவர்களுடைய முகக்குறியிலிருந்து தெரிந்தது மேற்படி பாடலின் சரித்திரம் அத்தகையதாகும் சமண சமயத்தை தழுவிய மருள் நீக்கியார் மீது பாடலி புறத்து சமணர்கள் பற்பல குற்றங்களை சுமத்தி காஞ்சி பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள மகேந்திர பல்லவர் உண்மையை விசாரித்து உணரும் பொருட்டு அவரை காஞ்சிக்கு வரும்படி கட்டளை அனுப்பினார் கட்டளையை கொண்டு போன ராஜ தூதர்கள் அந்த மகா புருஷரை கொஞ்சம் அச்சுறுத்தினார்கள் எனக்கு இறைவன் சிவபெருமான் தான் உங்களுடைய அரசன் கட்டளையை நான் மதியேன் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி தூதர்களை திடுக்கிடச் செய்தார் உண்மை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போடுவோம் யானையின் காலால் விதிக்கச் செய்வோம் கழுத்திலே கல்லை கட்டி கடலிலே போடுவோம் என்றெல்லாம் தூதர்கள் பயமுறுத்தினார்கள் அப்போது மருணி கியார் ஒரு பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமனை எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையில்லோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை தாமார்க்கும் குடியெல்லா தன்மையான சங்கரனர் சங்கவன் குழையோர் காதில் கோமார்க்கே நாமென்று மீளா வாழாய் கொய்மலர்ச்சி வடியனையே குறுகினோமே மேற்கண்ட பாடலை ஓலையிலே எழுதுவித்து இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் அரசரிடம் கொடுங்கள் என்றார் சிவனடியார் தூதர்களும் தங்களுக்கு வேறு கட்டளையில்லாமையால் திரும்பிச் சென்று பாடலை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தற்கு மாறாக காரியம் நடந்தது அதாவது பாடலை படித்து மகேந்திர பல்லவர் அத்தகைய தெய்வ பாடலை பாடக்கூடிய மகானை தரிசிக்க விரும்பினார் அவரை தரிசித்த பிறகு தாமும் ஜெயின மதத்தை விட்டு சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்தார் இதெல்லாம் தெரிந்தவர்களானபடியாலேதான் சபையோர் அத்தகைய அஸ்வாரசியத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் சபையோருடைய மனோபாவத்துக்கு நேர்மாறாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவருடைய மனோபாவம் அந்த பாடல் அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்ததாகத் தெரிந்தது பாடல் ஆரம்பித்த உடனே அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்டதென்பதை மகேந்திரர் புலிகேசிக்கு அறிவித்தார் புலிகேசிக்கு அது எல்லையற்ற வியப்பையும் உவகையையும் அளித்ததாகத் தெரிந்தது அழகுதான் தங்களுடைய அதிகாரத்தை மறுதளித்து ஒரு பரதேசி பாடல் பாடுவது அதை ஒரு பெண் சபை நடுவில் அபிநயம் பிடிப்பது அதை நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவது இதையெல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அதுதான் கலையின் மகிமை சத்யாத்ரையா ஒருவன் வாய்ப்பேச்சாக என் ஆ கையை மறுத்திருந்தால் உடனே அவனை சிறச்சேதம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருப்பேன் அதுவே செந்தமிழ் கவிதையாக வந்தபோது 
இத்தகைய அற்புத கவிதையை பாடியவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது என்றார் ரசிக சிகாமணியான காஞ்சி சக்கரவர்த்தி இதற்குள்ளாக பாடல் ஒரு தடவை பாடி முடிந்து அபிநயமும் ஆரம்பமாகியிருந்தது நமனை அஞ்சோம் என்னும் பகுதிக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிக்கத் தொடங்கியிருந்தார் மார்கண்டனுடைய கதை சபையோரின் கண்முன்னால் வந்தது மல்லிகை பூவின் மெல்லிய இதழ் போன்ற மிருதுவான சரீரத்தையுடைய அந்த யுவதி ஒரு கணத்தில் கையிலே தண்டாயுதத்துடனும் பாச கயிற்றுடனும் கண்டவர்கள் உயிர் குலையும் பயங்கரத் தோற்றத்துடன் வரும் யமதர்மராஜ நாகே மாறுகிறார் அடுத்த கணத்தில் அவளே பதினாறு வயதுள்ள இளம் பாலகனாக மாறி முகத்தில் சொல்ல முடியாத பீதியுடன் சிவலிங்கத்தை அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளுகிறாள் மறுகணத்தில் யமதர்மராஜ தன் பாச கயிற்றை வீசி எரிந்து மார்க்கண்டனுடைய உயிரை வலிந்து கவர பார்க்கிறான் அந்த இளம் பிள்ளையின் முகமோ முன்னை காட்டிலும் பதின்மடங்கு பீதியையும் பரிதாபத்தையும் காட்டுகிறது ஆஹா அடுத்த கணத்தில் அந்த சிவலிங்கத்திலிருந்து சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி கிளம்புகிறார் சிவகாமியின் நெடுதியர்ந்த ஆகிருதி இப்போது இன்னும் உயர்ந்து தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கணம் கருணை ததும்பிய கண்கள் சற்று கீழ் நோக்கி பார்க்கின்றன கரங்கள் பாலன் மார்க்கண்டனுக்கு அபாயம் அளிக்கின்றன மறு கடத்தில் கண்கள் எதிர்ப்புறம் நோக்குகின்றன யமனை கோபத்துடனே பார்க்கும் கண்களில் அக்னி ஜுவாலை தழல் விடுகிறது குருவங்களுக்கு மத்தியிலே நெற்றி கண் இதோ திறந்துவிடப் போகிறது என்று நினைக்கும்படியாக ஒரு துடிதுடிப்பு காணப்படுகிறது கோர பயங்கர உருவம் கொண்ட யமதர்மரிடம் இப்போது சிறிது பணிவை காண்கிறோம் என் பேரில் ஏன் கோபம் என்னுடைய கடமையைத்தானே செய்கிறேன் என்று சொல்லும் தோற்றம் கோபம் கொண்ட சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி மீண்டும் சபையோருக்கு தரிசனம் தருகிறார் ஒரு காலை தூக்கி ஓங்கி உதைக்கிறார் தடார் என்ற சத்தத்துடன் யமன் உதைப்பட்டு கீழே விழுகிறான் மீண்டும் பாலன் மார்க்கண்டனின் பால் வடியும் முகம் ஆகா அந்த முகத்தில் இப்போது பயம் இல்லை பீதி இல்லை பக்தி பரவசமும் நன்றியும் ததும்புகின்றன அபிநயம் ஆரம்பித்தவுடனேயே சபையோர் தங்களுடைய பழைய விரச உணர்ச்சியை மறந்துவிட்டார்கள் பாட்டு யார் பாடியது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடியது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு அடியோடு மறந்து போய்விட்டது வௌயோலகத்தை மறந்து தங்களையும் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் பாடல் முழுவதும் முடிந்து பூலோகத்திற்கு வந்தவுடனே எப்படி என்று மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியை கேட்டார் நாகநந்தி எழுதியது உண்மைதான் என்று வாதாபி மன்னர் சொல்லிவிட்டு மகேந்திர பல்லவரை உற்று நோக்கினார் மகேந்திரரின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் காணப்படவில்லை நாகநந்தி யார் என்று சாவதானமாக மகேந்திரர் கேட்டார் நீங்கள் நாகநந்தி பெயரை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா தென்னானெங்கும் பல நாள் யாத்திரை செய்த புத்த பிக்ஷு பிக்ஷு என்ன எழுதியிருந்தார் தங்களுக்கு அவருடைய யாத்திரை விவரங்களை எனக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருந்தே அந்தபடியே எழுதி கொண்டு வந்தார் ஆயனரை போன்ற மகா சிற்பியும் சிவகாமியை போன்ற நடன கலா ராணியும் இந்த பரத கண்டத்தில் வேறு எங்கும் இல்லை என்று ஒரு தடவை எழுதியிருந்தார் நாகநந்தி பிக்ஷு நல்ல ரசிகர் போலிருக்கிறது அவர் இப்போது எங்கேயோ அதுதான் தெரியவில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் மகேந்திரர் மானமாயிருந்தார் நாட்டில் இருந்த புத்த பிக்ஷுக்களையெல்லாம் ஊற்றர்கள் என்று நீங்கள் பிடித்துச் சிறைப்படுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை நாகநந்தி பிக்ஷுவையும் ஊற்றர் என்று சந்தேகித்து சிறைப்படுத்தி விட்டீர்களோ என்னவோ மேற்குறித்த சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருக்கையில் சிவகாமியின் கண்கள் கரகோஷம் செய்து ஆரவாரித்துக் கொண்டிருந்த சபையோரின் மலர்ந்த முகங்களை பார்த்த வண்ணம் சுற்றிக் கொண்டு வந்து மகேந்திர பல்லவரின் உற்சாகம் ததும்பும் முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்தாற்போல் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கிளர்ச்சி கொண்ட முகத்தில் வந்து நின்றன அவ்விதம் நின்றதும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் இத்தனை நேரமும் படர்ந்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த மாயத்திரை பழிச்சென்று விலகிற்று நிழலாயிருந்த ஞாபகம் தொழிந்து உருவெறுத்து மனக்கண் முன்னால் நின்றது ஆ அந்த முகம் அப்படியும் இருக்க முடியுமா இரு மனிதருக்குள் அத்தகைய முக ஒற்றுமை சாத்தியமா அல்லது இருவரும் ஒருவர்தானா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பலவித மாறுவேஷங்கள் போட்டுக்கொண்டு திருவதுண்டு அல்லவா அதுபோலவே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவாக தென்னாட்டில் உலவிக் கொண்டிருந்தாரா இத்தகைய எண்ணங்களினால் 
சிவகாமியின் உள்ளம் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் போதே மகேந்திர பல்லவர் நடனத்தை முடித்து விடலாம் என்று ஆயனருக்கு சமிக்கை செய்தார் நடன கலையின் அதிதேவமும் தமிழ்நாட்டின் தனி பெருந்தேவமுமான சரி நடராஜாமூர்த்தி தில்லை பதியில் ஆடிய ஆனந்த நடனத்தை வர்ணிக்கும் பாடலோடும் அதற்குரிய நடன அபிநயத்துடனும் அன்றைய நடன வினிகை முடிவுற்றது இம்மாதிரி ஒரு நடனம் இதற்கு முன்னால் நடந்ததில்லை இனிமேலும் நடக்கப் போவதில்லை என்று அம்மகா சபையில் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் ஏகமனதாக அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் மகேந்திர பல்லவர் மீண்டும் சமிக்கை செய்ததின் பேரில் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்திருந்து சிம்மாசனங்களுக்கு அருகே சென்று வணங்கி நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரே முன் தடவை இதே இடத்தில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இடையிலே தடைப்பட்டதல்லவா அந்த தடைக்கு காரணமான வாதாபி சக்கரவர்த்தியை இங்கு இன்று வீற்றிருப்பது உமது குமாரியின் அற்புத நடனத்தை பார்த்து கழித்தார் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து அம்மா சிவகாமி வாதாபி சக்கரவர்த்தி உன்னுடைய நடன கலை திறமையில் ஒரே அடியாக மயங்கி போய்விட்டார் உன்னையும் உன் தகப்பனாரையும் தம்முடன் வாதாபிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கிறார் உனக்கு போக சம்மதமா என்று வினவினார் சிவகாமி கோபத்தினால் தன்னடக்கத்தை இழந்து பிரபு இந்த ஏழை பெண் இந்த தேசத்தில் இருப்பதே தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் இம்மொழிகள் ஆயனருக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் நின்றவர்களுக்கும் வியப்பையும் பயத்தையும் அளித்தன ஆனால் மகேந்திர பல்லவரின் முகத்தில் மட்டும் புன்னகைதான் தவழ்ந்தது அவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாகிரையா பார்த்தீர்களா சாட்டையினால் அடித்து நடனம் ஆடச் சொல்லும் நாட்டுக்கு கலைஞர்கள் போக விரும்புவார்களா என்றார் அப்போது புலிகேசியின் முகம் கருத்ததையும் அவருடைய கண்களில் கனல் எழுந்ததையும் கவனியாமல் மகேந்திரர் அம்மா சிவகாமி உன்னை நாட்டை விட்டு துரத்த நான் விரும்பவில்லை இந்த நகரத்தை விட்டு உங்களை போகச் சொல்லவே எனக்கு இஷ்டமில்லை ஆயனரே இன்று இவ்வளவு அற்புதமாக நடனம் ஆடிய சிவகாமிக்கு நான் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை சில தினங்கள் நீங்கள் நகரிலேயே இருக்க வேண்டும் கமலியின் வீட்டில் போயிருங்கள் கமலியும் சிவகாமியை பார்க்க ஆவலாயிருக்கிறாள் பின்னர் அங்கு நான் வந்து உங்களுடன் சாவகாசமாக பேசுகிறேன் என்றார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினைந்து நமனை அஞ்சோம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
இந்த கவிகள் மலையையும் காட்டையும் மழையையும் மேகத்தையும் வர்ணிக்க சொன்னால் வர்ணிப்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நகரத்தை வர்ணிக்க சொன்னால் அப்போது அவர்களுடைய சாமர்த்தியமெல்லாம் எங்கோ போய்விடுகிறது பாரவி இந்த நகரத்தை பற்றி எனக்கு எழுதிய வர்ணனையெல்லாம் இதன் உண்மை சிறப்பில் கால் பங்கு கூட வராது பல்லவேந்திரா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா நாம் இருவரும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வோம் நர்மதையிலிருந்து துங்கபத்திரை வரை பறந்து கிடக்கும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மாற்றாக இந்த காஞ்சி நகரை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் வாதாபி அரசர் மன்னர் மன்னா திவ்யமாக இந்த காஞ்சி நகரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு மாறாக உங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அஜந்தா மலையையும் அதன் குகைகளையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் கல்லினாலும் சுண்ணாம்பினாலும் மண்ணினாலும் மரத்தினாலும் கட்டியே இந்த மாநகரின் கட்டடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போகலாம் அஜந்தா மலை குகைகளில் எழுதிய அழியா வர்ணச்சித்திரங்கள் நீடூரி காலம் இருக்கும் சணக்க குல சிரேஷ்டரே தங்களுக்கு ஒரு சமாசாரம் தெரியுமா நேற்று நடனமாடினாலே சிவகாமி வாதாபிக்குப் போகிறாயா என்று கேட்டதும் அவள் அவ்வளவு மனத்தாங்களுடன் பேசினாள் அல்லவா நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்தை ஆயனரிடம் அஜந்தாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் உங்களுடன் வந்தால் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவதாக சொல்ல வேண்டியதுதான் உடனே உங்களுடன் புறப்பட்டு வர ஆயத்தமாகி விடுவார் அப்படியா ஆயன சிற்பிக்கு அஜந்தா வர்ண விஷயத்தில் அவ்வளவு அக்கறையா என்று புலிகேசி கேட்டபோது ஏதோ பழைய நினைவு வந்தவரைப் போல அவருடைய கண்களில் சிந்தனை குறி தோன்றியது ஆமாம் ஆமாம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனுப்பினாரே அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பின்னர் தொடர்ந்து ஆகா அந்த ஓலையை படிக்க கேட்டபோது நீங்கள் எப்படி திகைத்தீர்கள் என்று கூறிவிட்டு கலகலவென்று நகைத்தார் விதி விதி என்று சொல்கிறார்களே அந்த விதியானது அப்போது மகேந்திரவர்மரின் நாவிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டது அது காரணமாக மகாமேதாவியும் தீர்க்க திருஷ்டி உள்ளவரும் சாணக்கிய சாகசத்தில் இணையற்றவருமான அந்த பல்லவ சிரேஷ்டர் நாவின் அடக்கத்தை இழந்தார் யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லுக்குப்பட்டு என்னும் பொய்யாமொழி புலவரின் வாக்கை நன்கறிந்தவராயினும் அச்சமயம் அதை மறந்துவிட்டார் அவருடைய இதய அந்தரங்கத்துக்குள்ளே கிடந்த இரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வௌய வரலாயின மகேந்திர பல்லவரின் கடைசி வார்த்தைகள் புலிகேசியின் உடம்பில் ஏக காலத்தில் பல தேள்கள் கொட்டியது போன்று உணர்ச்சியை உண்டாக்கியதாக தோன்றியது சத்ருமல்லா எதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுவிட்டு பாம்பு சீறுவதைப் போல் பெருமூச்சு விட்டார் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவர் மறுபடியும் நகைத்து ஆமாம் அந்த காட்சியை நினைத்தால் எனக்கு இன்னமும் சிரிப்பு சிரிப்பாய் வருகிறது வடபெண்ணை நதியை நீங்கள் நெருங்கிவிட்டீர்கள் முதலில் ஒரு தூதன் ஓலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் அதிலே நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாய் ஏதோ எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வருகிறது அந்த சமயத்தில் ஓர் இளம் பிள்ளையை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவரிடமும் ஓர் ஓலை இருக்கிறது அதை படித்தால் பூஜை வேளையில் கரடியை விடுவது போல் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அதிர்ஷ்டவசத்தினால் அந்த பிள்ளையாண்டானை உடனே சிறச்சேதம் பண்ணச் சொல்லாமல் நாகார்ஜுன மலைக்கு அனுப்பச் செய்தீர்கள் என்றார் விசித்திர சித்தரே இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கிட்ட இருந்து பார்த்தது போல் சொல்கிறீர்களே என்று பல்லை கடுத்துக் கொண்டு கேட்டார் புலிகேசி கிட்ட இருந்து பார்த்ததனால்தான் தெரிந்தது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசி மகேந்திரரின் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆ அப்படியானால் அந்த வஜ்ரபாகு என்கிற தூதன் தாங்கள் தானாக்கும் என்றார் அடியேந்தான் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் என் மனத்தை குழப்பிக் கொண்டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வோயாகிவிட்டது மீதமுள்ள மர்மங்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் கஷ்டமேயிராது என்று புலிகேசி மெல்லிய குரலில் தமக்கு தாமே சொல்லிக் கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் அப்படியானால் வஜ்ரபாக கொண்டு வந்த அந்த ஓலை என்று கேட்டார் தூதனையே சிருஷ்டி செய்தவனுக்கு ஓலையை சிருஷ்டி செய்வதுதானா பெரிய காரியம் இல்லை இல்லை காஞ்சி மகேந்திர பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய காரியம் இல்லை 
ஐயா இப்போதாவது எனக்கு சொல்லலாம் அல்லவா எது நிஜ ஓலை எது பொய் ஓலை சத்யாத்ரியா அந்த பிள்ளை முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந்திருந்தால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காஞ்சி நகரின் வீதிகளில் பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஊர்வலம் வருவதற்கு வீதியே இராது காஞ்சி நகரமும் இராது வைஜயந்தி அடைந்த கதியை காஞ்சியும் அடைந்திருக்கும் நண்பரே இப்போது நீங்களும் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அழகான நகரை அடியோடு அழித்துவிடும் எண்ணம் அப்போது உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கவில்லையா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் புலிகேசி தன் மனத்திற்குள் அப்போது அவ்வளவாக இல்லை இப்போதுதான் இந்த நகரை எரித்து பொசுக்கி சாம்பலாக்கி விட வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் ஓயப்படையாக பல்லவேந்திரா முதல் ஓலையில் நிஜ ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டார் வேறொன்றுமில்லை பாக பிரிவினைத்தான் செய்திருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ எடுத்துக்கொள் நடன கலா ராணி சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று பிக்ஷு உங்களை கேட்டிருந்தார் இதை கேட்ட வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு காஞ்சி சுந்தரியை கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா என்றார் நண்பரே அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தபடி நீங்கள் நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் அது சுலபமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போது இந்த காஞ்சி கோட்டை வாசல்களின் கதவுகள் உங்கள் யானை படையில் ஒரு யானையின் மோதலுக்கு கூட ஈடு கொடுத்து நின்றிருக்க முடியாது என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பல தீ மலைகள் ஏக காலத்தில் நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தன மகேந்திரரை ஏறிட்டு நோக்கி பல்லவேந்திரா அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய கோடிலியர் உங்களிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் என்றார் எங்கள் தென்னாட்டிலும் ஒரு பிரபல ராஜ தந்திரி உண்டு அவர் பெயர் திருவள்ளுவர் அந்த பெரியார் எழுதிய பொருளதிகார நூலை உங்களுக்கு பரிசளிக்க வேண்டுமென்று எனக்கு விருப்பம் ஆனால் எங்கள் செந்தமிழ் மொழியை இன்னும் நீங்கள் நன்றாய் பயிலவில்லையே என்றார் சத்துருமல்லர் பிறகு நண்பரே போனதெல்லாம் போயிற்று அதையெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம அனுபவமாக நினைத்து மறந்துவிடுங்கள் இந்த பத்து தினங்களில் நீங்களும் நானும் அத்தியந்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டோம் உங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய படையெடுப்பை தடுப்பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களையெல்லாம் என் மனத்திற்குள் வைத்திருப்பது சிநேகித துரோகம் என்றுதான் அவற்றை உங்களுக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நமது நேசத்திற்கு எவ்வித தடங்களும் இல்லை நம்பருடைய ஆயுளும் உள்ளவரையில் நாம் இனிமேல் சிநேகிதர்கள் என் ஆயிற்காலத்தில் தங்களுக்கு விரோதமாக இனி நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் தாங்களும் அப்படித்தானே என்று மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான உள்ள நிகழ்ச்சியுடன் கேட்டார் சத்ருமல்லா அதை பற்றி கேட்க வேண்டுமா என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நகர்வலம் எல்லாம் முடிந்து பட்டத்து யானை காஞ்சியின் வடக்கு கோட்டை வாசல் அண்டை வந்து நின்றது இரு சக்கரவர்த்திகளும் பிரிய வேண்டிய சமயம் வந்தது யானையின் மீதிருந்தவர்கள் பூமியில் இறங்கினார்கள் ஒருவரையொருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் பல்லவேந்திரா உங்கள் நகருக்கு விருந்தினனாக வந்ததில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷம் அபூர்வமான காட்சிகளைக் கண்டேன் அபூர்வமான விஷயங்களைக் கேட்டே ஆனால் தங்கள் வீர புதல்வன் மாமல்லனை பார்க்காமல் திரும்பிப் போவதிலேதான் கொஞ்சம் வருத்தம் என்றார் புலிகேசி ஆம் மாமல்லனையும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு முதலில் ஓலை கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை நாகநந்தி பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு பெரியதொரு உபகாரம் செய்தார் சிறந்த வீர தளபதி ஒருவனை அளித்தார் புலிகேசி குறுக்கிட்டு ஆமாம் தளபதி பரஞ்சோதியை பாராததிலும் எனக்கு ஏமாற்றந்தான் அவர்களிருவரும் எங்கே என்பதை இன்னும் தாங்கள் சொல்லவில்லையே என்றார் பாண்டிய மன்னனை வழி அனுப்ப அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையிலேதான் செய்தி வந்தது பாண்டியனை கீழே சோழ நாட்டின் எல்லை வரையில் கொண்டு போய்விட்டு விட்டார்களா ஆஹா நினைத்தேன் ஏதோ பாண்டியனுக்கு நீங்கள் சம்பந்தியாகப் போவதாக ஒரு வதந்தி இருந்ததே சம்பந்தி உபசாரம் செய்வதற்குத்தான் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் நகைத்தார் விசித்திர சித்தரே போய் வருகிறேன் போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை கேட்கிறே நாகரந்தி பிக்ஷு யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று புலிகேசி கேட்க மகேந்திர பல்லவர் உத்தேசமாக தெரியும் 
என்று கூறி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆ உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தெரிந்திருக்கும் போது அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து என்னுடன் அனுப்பப் போவதில்லையா என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் கேட்டார் சக்கரவர்த்தி கோரினால் அவ்விதமே செய்ய தடையில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் வாதாபி சளுக்க குலத்தார் யாரிடமும் எந்த கோரிக்கையும் செய்து கொள்வதில்லை என்று புலிகேசி கம்பீரமாய் கூறினார் காஞ்சி பல்லவ குலத்தினர் யாருக்கும் கோராத வரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் பல்லமேந்திரா போய் வருகிறேன் என்றார் புலிகேசி சத்யாத்ரியா ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் மகேந்திரர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் வாதாபி மன்னர் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினாறு புலிகேசியின் புறப்பாடு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
உனக்கு தெரியாதா என்ன மாமல்லர்தான் தெற்கே பாண்டியனோடு சண்டை போடுவதற்கு போயிருக்கிறாரே என்றான் இதை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் தன் மடியில் இருந்த குழந்தையை கூட மறந்துவிட்டு விழுந்தாள் குழந்தை தரையில் போத்தியென்று விழுந்து வீர் என்று கத்திற்று கமலி அலரும் குரலில் அடிப்பாவி ஏனடி குழந்தையை கீழே போட்டாய் நீ நாசமற்று போக உன்னை புலிகேசி கொண்டு போக என்றெல்லாம் திட்டிக்கொண்டே சின்ன கண்ணனை எடுத்து மார்போடு அணைத்து இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கொண்டே வேண்டாமடா கண்ணே வேண்டாமடா என்று சமாதானப்படுத்தினாள் குழந்தை மீண்டும் மீண்டும் வீறிட்டு அழுத வண்ணம் இருக்கவே கமலி கோபம் கொண்டு அடே வாயை மூடுகிறாயா அல்லது புலிகேசியை வந்து உன்னை பிடித்துக் கொண்டு போக சொல்லட்டுமா என்றாள் குழந்தை அதிகமாக அழுதால் இந்த மாதிரி புலிகேசியின் பெயரை சொல்லி பயமுறுத்துவது வழக்கமாயிருந்தது அதனால் தான் சிவகாமியையும் மேற்கண்டவாறு சபித்தாள் குழந்தை ஒருவாறு அழுகையை நிறுத்தியதும் அதை கீழே விட்டுவிட்டு கமலி சிவகாமியை பார்த்தாள் அவனுடைய திகைப்பை கவனித்துவிட்டு தங்கச்சி மாமல்லர் பாண்டியனோடு யுத்தம் செய்யப் போயிருப்பது உனக்கு தெரியாதா என்ன என்று கேட்டார் தெரியாது அக்கா என்று சிவகாமி உணர்ச்சி பொருந்திய கம்மிய குரலில் கூறினார் தான் சபையில் நடனமாடிய போது மாமல்லர் எங்கேயோ மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார் என்று எண்ணியதை நினைத்து ஏமாற்றமடைந்தார் ஆ கமலி சொல்வது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மாமல்லர் மட்டும் இங்கு இருந்திருந்தால் அந்த காட்டு பூனையின் முன்னால் தன்னை ஆட்டம் ஆடச் சொல்லி பார்த்து கொண்டிருப்பாரா மாமல்லர் இல்லாத சமயத்தில் புலிகேசியின் முன்னால்தான் ஆடியதை நினைத்தபோது சிவகாமிக்கு இப்போது அசாத்திய வெட்கமாயிருந்தது மகேந்திர பல்லவர் மீது கோபம் கோபமாய் வந்தது மாமல்லர் இல்லாத போது அவர் இல்லை என்கிற தைரியத்தினாலேயே சக்கரவர்த்தி தன்னை புலிகேசியின் முன்னால் ஆடச் சொல்லி அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார் இத்தகைய குழப்பமான எண்ணங்கள் சிவகாமியின் உள்ளமாகிற ஆகாசத்தில் குமுறி எழுந்தன திடீரென்று மின்னலைப் போல் ஓர் எண்ணம் தோன்றி குழப்பமாகிற கரிய இருளைப் போக்கியது அந்த மின்னல் ஒளியிலே அவள் கண்டு தெரிந்து கொண்ட விஷயம் தன்னைக் கெடுப்பதற்கு மகேந்திர பல்லவர் செய்த சூழ்ச்சி எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதுதான் அதாவது மாமல்லர் தெற்கே போகும் போது தன்னை மண்டபப்பட்டில் சந்திக்காதிருக்கும் பொருட்டே தன்னை இங்கே சக்கரவர்த்தி வரவழைத்திருக்கிறார் என்று அவள் முடிவு செய்தாள் சிவகாமியின் முகத் தோற்றத்தையும் அவளுடைய கண்களில் ஜொலித்த கோபக் கனலையும் கவரித்த கமலி சிறிது நேரம் தானும் வாயெடுத்துப் போய் நின்றாள் அப்புறம் சமாளித்துக் கொண்டு தங்கச்சி இது என்ன கோபம் ஒன்றும் முழுகிப் போய்விடவில்லையே மாமல்லருக்கு யுத்தம் புதிதா பாண்டியனை முறியடித்துவிட்டு வெற்றி வீரராக திரும்பி வரப்போகிறார் அதுவரையில் என்று கமலி சொல்லி வந்தபோது ஆ போதும் போதும் வாதாபி புலிகேசியை ஜெயித்து வாகை மாலை சூடியாகிவிட்டது பாண்டியனை ஜயிப்பதுதான் மிச்சம் போடி அக்கா போ இந்த பல்லவ குலத்தாரைப் போல் மானங்கெட்டவர்களை நான் கண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை என்றாள் சிவகாமி கமலுக்குத் தூக்கிவாரி போட்டது இது என்ன இவள் இப்படி பேசுகிறாள் சூரியனிடம் காதல் கொள்ள துணிந்த பனித்துளிக்கு ஒப்பிட்டு தன்னைத்தானே எத்தனையோ தடவை நொந்து கொண்ட சிவகாமிதானா இவள் குமார பல்லவரின் ஒரு கடைக்கண் நோக்குக்காக தன் உயிரையே கொடுக்க சித்தமாயிருந்த சிவகாமிதானா இவள் இப்படி கமலி எண்ணி வியந்து கொண்டிருக்கும் போதே சிவகாமியினுடைய முகபாவம் மாறியது கமலியின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அக்கா ஏதோ பிதற்றுகிறேன் மன்னித்துவிடு எல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு மாமல்லர் எப்போது யுத்தத்துக்குப் போனார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலா அப்புறமா அவருடன் அண்ணனை தவிர இன்னும் யார் யார் போயிருக்கிறார்கள் எல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு போகும்போது அண்ணன் உன்னிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு போனார் என்னை இங்கே சக்கரவர்த்தி நாட்டியம் ஆட வரவழைக்கப் போவது அவர்களுக்கு தெரியுமா சொல்லு அக்கா ஏன் மானமாயிருக்கிறாய் என் பேரில் உனக்கு கோபமா என்று கேள்விகளை மேலும் மேலும் அடுக்கிக் கொண்டே போனார் அதன் பேரில் கமலியும் தனக்குத் தெரிந்த வரையில் கூறினாள் சிவகாமி நாட்டியமாடுவதற்காக வரப்போகும் செய்தியுத்தத்துக்குப் போனவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவே நியாயமில்லை என்றும் தனக்கே இன்றுதான் தெரியுமென்றும் சொன்னார்
எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு சிவகாமி அக்கா நீ ஒன்றும் தப்பாக நினைத்துக் கொள்ளாதே உன்னை நான் பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று உன்னோடு பேசுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன உன் குழந்தை இந்த கண்மணியோடு எத்தனை யுகம் கொஞ்சினாலும் எனக்கு ஆசை தீராது ஆனாலும் இப்போது இங்கி இருப்பதற்கில்லை மண்டபப்பட்டுக்கு உடனே புறப்பட்டு போக வேண்டும் அப்பாவிடம் இதோ சொல்லப் போகிறேன் என்றாள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினேழு சின்ன கண்ணன் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அவனும் உட்கார்ந்தபடியே அவருடன் குரல் வந்த திசையை நோக்கினான் வீட்டின் பின் வாசல் வழியாக உள்ளே வந்தவர் வேறு யாருமில்லை மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்திதான் அசுவபாலரே நீர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த வதந்தி என் காதிலும் விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையல்ல வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிவகாமியை தம்முடன் அனுப்பும்படி என்னை கேட்கவில்லை பின்னே என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த பெண்ணுக்கு என்னவோ இவ்வளவு பிரமாத மரியாதை செய்கிறீரே என்னுடன் வாதாபிக்கு அனுப்பினால் சாட்டையினால் அடித்து நாட்டியம் ஆடச் சொல்வேன் என்றார் அவ்வளவு ரசிக சிகாமணி அந்த மூர்க்க புலிகேசி என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்போது அவருடைய கண்களில் உண்மையான கோபத்துக்கும் விருப்புக்கும் அறிகுறி காணப்பட்டது அப்போது சிவகாமி ஓர் அடி முன் வந்து சக்கரவர்த்தியை எரித்து பார்த்து பிரபு அப்பேற்பட்ட பரம ரசிகரின் முன்னிலையிலே என்னை நாட்டியம் ஆடச் சொன்னீர்களே அது தர்மமா என்று கம்பீரமாக கேட்டார் அது தவறுதான் குழந்தாய் புலிகேசியின் முன்னால் உன்னை நான் ஆடியிருக்க சொல்லக்கூடாதுதான் ஆனால் நான் கண்டேனா அஜந்தாவின் அற்புத வர்ண சித்திரங்கள் எவருடைய ராஜ்யத்தில் உள்ளனவோ அவன் இப்பேற்பட்ட ரசிகத் தன்மையற்ற மூர்க்கனாயிருப்பான் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆயனரே ஒரு செய்தி கேட்டீரா காஞ்சி கோட்டைக்கு வௌயே இத்தனை மாதம் சளுக்க சக்கரவர்த்தி தண்டு இறங்கியிருந்தாரல்லவா ஒரு தடவையாவது மாமல்லபுரத்துக்கு போய் அவர் பார்க்கவில்லையா நான் கேட்டதற்கு உயிருள்ள மனிதர்கள் இருக்கும்போது வெறும் கல் பதுமைகளை யார் போய் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது என்று விடை சொன்னார் இது மட்டுமா அஜந்தாவிலே அப்படி என்ன பிரமாதமாயிருக்கிறது சுவரில் எழுதிய வெறும் சித்திரங்கள்தான் என்றார் இப்பேற்பட்ட மனுஷரிடம்தான் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து வரும் பொருட்டு நாகநந்தியின் ஓலையுடன் பரஞ்சோதியை நீர் அனுப்பி வைத்தீர் உமக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரை நோக்கி கேட்டார் ஆயனருக்கு அப்போது உண்டான அளவு கடந்த ஆச்சரியத்தை அவருடைய முகக்குறி காட்டியது பல்லவேந்திரா உண்மையாகவா வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கா நாகநந்தி ஓலை கொடுத்து அனுப்பினார் இது தங்களுக்கு எப்படி என்று தயங்கினார் எப்படி தெரிந்தது என்றுதானே கேட்கிறீ ஓலையை நானே படித்து பார்த்தேன் ஆனால் நாகநந்தி ரசிகர் இந்த மூர்க்க புலிகேசியை போன்றவர் அல்ல அவர் என்ன எழுதியிருந்தார் தெரியுமா சைனியத்துடன் சீக்கிரம் வந்து பல்லவ ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ கைப்பற்றிக்கொள் சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று எழுதியிருந்தார் எப்படி இருக்கிறது விஷயம் ஆயனரே உங்களுடைய அத்தியந்த சிநேகிதர் நாகநந்தியினால் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வருவதற்கு இருந்தது தெரியுமா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஆனால் ஆயனரோ சக்கரவர்த்தி கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளை கவரித்தவராக காணப்படவில்லை வேறு ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவராக காணப்பட்டா ஆஹா புத்த பிக்ஷு கொடுத்து ஓலை வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கா அப்படியானால் அஜந்தா வர்ண ரகசியம் புலிகேசி மகாராஜாவுக்கு தெரியுமா என்று தமக்கு தாமே மெதுவான குரலில் சொல்லிக் கொண்டார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினெட்டு புலிகேசிக்கு தெரியுமா இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
சக்கரவர்த்தி கற்ற கலை எல்லாம் போதாதென்று யோக கலை வேறு கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறாரா என்று கேட்டாள் அதற்கு கமலி கண்ணை விஷமமாக சிமிட்டிக் கொண்டே ரகசியம் பேசும் குரலில் யோகமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது எல்லாம் மோசம் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்றாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மகேந்திர பல்லவர் யோக மண்டபத்திலிருந்து திரும்பி அந்த வீட்டின் வழியாக வௌயே சென்றபோது ஆயனர் சென்று குறுக்கிட்டு வணங்கி பல்லவேந்திரா இங்கே நாங்கள் வந்த காரியம் ஆக்கிவிட்டதல்லவா இனி மண்டபப்பட்டுக்கு திரும்பலாமா என்று இரக்கமான குரலில் கேட்டார் மகேந்திரர் புன்னகையுடன் ஆயனரே சிவகாமியின் அற்புத நடனத்துக்கு இன்னும் நான் வெகுமதிகள் அழைக்கவில்லையே கொஞ்சம் கொறுத்திருங்கள் மேலும் மண்டபப்பட்டுக்கு நீங்கள் திரும்பிப் போக வேண்டிய அவசியமே நேராது உங்களுடைய பழைய அரணிய வீட்டுக்கே போகலாம் என்றார் ஆயனர் கவலை மிகுந்த குரலில் பிரபு ஒவ்வொரிடத்திலும் ஆரம்பித்து வேலை அப்படி அப்படியே நடுவில் நிற்கிறதே இந்த துரதிருஷ்டசாலியின் பாக்கியம் போலிருக்கிறது மண்டபப்பட்டில் ஆரம்பித்து திருப்பணியும் அப்படியே நின்றுவிட்டார் என்று கூறி வந்தபோது மகேந்திர பல்லவர் குறுக்கிட்டு மகா சிற்பியாரே மனித வாழ்க்கை அற்பமானது இதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆரம்பித்த காரியத்தை பூர்த்தி செய்துவிட முடிகிறதா நான் தொடங்கிய காரியங்களும் எத்தனையோ நடுவில் நின்றுதான் போயிருக்கின்றன அதனால் என்ன நமக்கு பின்வரும் சந்ததிகள் நிறைவேற்றி வைப்பார்கள் அதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் மேலும் நமது அரண்மனையில் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு கல்யாணம் நடக்கப் போகிறது அப்போது உங்குமாரி நாட்டியம் ஆட வேண்டியிருந்தாலும் இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு மேலே நடந்து சென்றவர் வாசற்படியண்டை சற்று தயங்கி நின்று ஆயனரே உங்கள் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக இருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்த நான் விரும்பவில்லை உங்களுக்கு அவசியம் போக வேண்டுமானால் கோட்டை வாசல் கதவுகள் திறந்ததும் போய் வாருங்கள் தேவை ஏற்படும் போது சொல்லி அனுப்புகிறேன் என்று கூறிவிட்டு விரைந்து வாசற்படியை கடந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தி போன பிறகு சிவகாமி திடீரென்று தரையில் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் கமலி அவருடைய தலையை தூக்கி தன் மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டு என் கண்ணே நீ ஏன் அழுகிறாய் உனக்கு என்ன காரியம் ஆக்க வேண்டுமோ சொல் எந்த பாடுபட்டாவது உயிரை கொடுத்தாவது நான் செய்து கொடுக்கிறேன் நீ கண்ணீர் விட்டால் என் நெஞ்சு உடைந்துவிடும் போலிருக்கிறது என்றாள் சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் விம்மவே அசடே நீ எதற்காக அழுகிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் சக்கரவர்த்தி கலியாணத்தை பற்றி சொன்னதற்காகத்தானே அது எப்படி நடக்கும் சிவகாமி மாமல்லர் உனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கும் போது எப்படி நடக்கும் இந்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தி என்னதான் சூழ்ச்சி செய்தாலும் மாமல்லர் வேறொரு பெண்ணை கலியாணம் செய்து கொள்ள மாட்டார் மாமல்லரின் குணம் எனக்கு நன்றாய் தெரியும் அவரிடம் இந்த சக்கரவர்த்தியின் சூழ்ச்சி ஒன்றும் பலிக்காது என்றாள் கமலி சென்ற சில நாளாக காஞ்சி நகரில் மாமல்லரின் விவாகத்தை பற்றி பலவித வதந்திகள் உலாவி வந்தன பாண்டியனை புலிகேசியிடமிருந்து பிரிக்கும் பொருட்டு பாண்டிய குமாரியை மாமல்லருக்கு கலியாணம் செய்து கொள்வதாக சக்கரவர்த்தி ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சிலர் சொன்னார்கள் இன்னும் சிலர் வாதாபி சளுக்கர் குலத்திலேயே மாமல்லருக்கு பெண் கொள்ளப் போவதாக பிரஸ்தாபித்தார்கள் இதெல்லாம் கமலியின் காதுக்கும் எட்டியிருந்தபடியால் அவருடைய மனமும் ஒருவாறு வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது ஆ கையினால்தான் மாமல்லரின் மன உறுதியை பற்றி அவ்வளவு வற்புறுத்தி சிவகாமிக்கு அவள் தேர்தல் கூறினாள் ஆனால் சிவகாமி தேர்தல் அடையவில்லை மாமல்லரின் பெயரை கேட்ட பிறகு இன்னும் விசித்து அழலானாள் இல்லை அக்கா இல்லை மாமல்லர் என்னை வெறுத்து விடுவார் என்னிடம் அவருக்கிருந்த ஆசை எல்லாம் விஷமாகிவிடப் போகிறது அவருக்கு அப்படி துரோகம் செய்துவிட்டேன் இந்த பாவி முன்னமே ஒரு தடவை அவர் என்னை வீட்டிலேயே இருக்கச் சொல்லியிருக்க நான் ஊர் சுற்றப் போய்விட்டேன் இப்போது என்னை மண்டபப்பட்டிலேயே இருக்கும்படி சொல்லியிருக்க இங்கே நாட்டியம் ஆட வந்துவிட்டே அக்கா அவர் பாண்டியனை வென்றுவிட்டு நேரே மண்டபப்பட்டுக்கு வருவார் வந்து என்னை தேடுவார் அங்கே என்னை காணாமற் போனால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் நான் இங்கே புலிகேசிக்கு முன்னால் நாட்டியம் ஆட வந்து விட்டேன் என்று கேள்விப்பட்டால் அவருக்கு என்னமாயிருக்கும் ஆஹா 
இந்த சக்கரவர்த்தி என்னை எப்படி வஞ்சித்து விட்டார் என்று விம்மிக் கொண்டே கூறினாள் சிவகாமி கமலி சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் சிவகாமி இதற்கு ஏன் இவ்வளவு கவலை கோட்டை வாசல் திறந்ததும் நீ போகலாம் என்றுதான் சக்கரவர்த்தியே சொல்லிவிட்டாரே என்றாள் ஆஹா அவருடைய சூழ்ச்சி உனக்கு தெரியாது எனக்காகவே கோட்டை வாசலை வெகு நாள் வரையில் சாத்தி வைத்திருப்பார் அக்கா மாமல்லர் இங்கு வந்து சேரும் வரையில் திறக்க மாட்டார் நீ வேணுமானால் பார் என்று சிவகாமி விம்பினார் தங்கேச்சி நீ கவலைப்படாதே கோட்டை வாசல் திறக்காவிட்டால் போகட்டும் நான் உன்னை எப்படியாவது ஓயே அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றாள் கமலி உடனே சிவகாமி விம்மலை நிறுத்தி எழுந்து உட்கார்ந்து அக்கா நிஜமாகத்தானா அது சாத்தியமா என்று கேட்டாள் நான் மனம் வைத்தால் இதுதான் சாத்தியமாகாது என்னை யார் என்று நினைத்தாய் இந்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சூழ்ச்சியெல்லாம் என்னிடம் பலிக்குமா அக்கா எப்படி என்று சொல் எங்களை எவ்விதம் பொகியில் அனுப்பி வைப்பாய் என்று சிவகாமி பரபரப்புடன் கேட்க கமலி அவள் காதண்டை தன் வாயை வைத்து சுரங்க வழி மூலமாக என்றாள் சிவகாமி ஏற்கனவே காஞ்சியிலிருந்து ஓயே போக ரகசி சுரங்க வழி இருக்கிறதென்று கேள்விப்பட்டதுண்டு எனவே இப்போது கரை கடந்த ஆவலுடன் சுரங்க வழி நிஜமாகவே இருக்கிறதா உனக்கு நிச்சயமாய் தெரியுமா என்று கேட்டாள் கமலி மீண்டும் இரகசிய குரலில் கூறினாள் இறைந்து பேசாதேடி மாமாவின் யோக சாதனத்தை பற்றி சொல்கிறேன் என்றேன் அல்லவா யோகம் என்பதெல்லாம் பொய் தங்கச்சி சுத்த பொய் அந்த மண்டபத்திலே சுரங்க வழி இருக்கிறது அதற்குள்ளே இருந்து குண்டோதரன் அடிக்கடி வௌய வருவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சக்கரவர்த்தி கூட சில சமயம் என்ன அக்கா சொல்கிறாய் குண்டோதரனா ஆமாமடி தங்கச்சி ஆமாம் குண்டோதரன் என்று சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றன் ஒருவன் இருக்கிறான் சத்ருக்ரன் என்று இன்னொருவன் இருக்கிறான் இரண்டு பேரும் பொல்லாத தடியர்கள் என்னடி யோசிக்கிறாய் ஒன்றுமில்லை சொல் அக்கா அந்த சுரங்க வழி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது அந்த யோக மண்டபத்தின் பக்கம் நான் வரவே கூடாது என்று என் மாமனார் சொல்லியிருந்தார் அதனாலேயே அவருக்கு தெரியாமல் நான் அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் ஒருநாள் நான் போய் எட்டி பார்த்தபோது மண்டபத்தின் மத்தியில் இருந்து சிவலிங்கம் அப்பால் நகர்ந்திருந்தது லிங்கம் இருந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய துவாரம் தெரிந்தது அதற்குள்ளே இருந்து குண்டோதரன் வௌயே வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது மண்டபத்திற்குள்ளே யார் இருந்தது என்று நினைக்கிறாய் என் மாமனாரோடு சக்கரவர்த்தியும் நின்று கொண்டிருந்தார் சிவகாமி சற்று சிந்தித்துவிட்டு கமலி அக்கா எப்படியாவது அந்த சுரங்கத்தின் வழியாக எங்களை நீ வௌயே அனுப்பிவிட்டால் உனக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு என்றென்றைக்கும் நான் உன் அடிமையாயிருப்பேன் என்றாள் பேச்சை பார் பேச்சை எனக்கு அடிமையாயிருக்கப் போகிறாளாம் அடி பொல்லாத நீலி நீ இந்த ராஜ்யத்துக்கே இராணியாகப் போகிறாய் எனக்கு அடிமையாகி விடுவாயா நீ வாக்கு கொடுத்துவிட்டு அப்புறம் திண்டாடாதே என்றாள் பிறகு ஆ கட்டும் தங்கச்சி கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு அந்த மண்டபத்தின் மத்தியில் ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கிறது அதை இடம் விட்டு நகர்த்தினால் சுரங்க வழி தெரியும் லிங்கத்தை எப்படி இடம் விட்டு நகர்த்துவதென்பதை இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்குள் எப்படியாவது தெரிந்து கொள்கிறேன் ஆனால் நீ இவ்வளவு அவசரப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் உன் தகப்பனார் உன்னுடன் வருவதற்கு சம்மதிக்க வேண்டுமே என்று கமலி கவலையுடன் கேட்டாள் என்னை விட அவர்தான் வௌயே போவதற்கு அதிக அவசரப்படுவார் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது என்றாள் சிவகாமி அதே சமயத்தில் வாசர் பக்கமிருந்த ஆயனர் அவர்களின் அண்டையில் வந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த கோட்டைக்குள் அணைப்பட்டு கிடக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லை சிவகாமி உனக்கு தெரியுமா முன்னொரு நாள் அந்த பரஞ்சோதி என்கிற பிள்ளையிடம் நாகநந்தி ஓலையை கொடுத்து அனுப்பினாரே அஜந்தா வர்ண ரகசியத்துக்காக புலிகேசி மகாராஜாவுக்குத்தான் அந்த ஓலையை கொடுத்து அனுப்பினாராம் அடாடா வாதாபி மகாராஜா காஞ்சியில் இருக்கும் போதே இதைச் சொல்லியிருந்தால் நான் அந்தச் சடுக்கு குலசிரேஷ்டரிடம் 
கெஞ்சி கூத்தாடி அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருப்பேனல்லவா என்று புலம்பினார் புலிகேசி மகாராஜாவுக்கு அந்த ரகசியம் தெரிந்திருப்பது என்ன நிச்சயம் அப்பா என்று சிவகாமி குறுக்கிட்டு கேட்டார் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சிவகாமி புலிகேசியின் இளம் பிராயத்தில் அவர் அஜந்தா மலை குகையிலேயே கொஞ்ச காலம் முறிந்து கொண்டிருந்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார் ஆயனர் அப்போது கமலியும் சிவகாமியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டார்கள் ஆயனர் மேற்கண்டவாறு பேச பேச அவர்களுக்கு உற்சாகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சுரங்க வழி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
மூன்று தினங்களாக அசுவபாலர் அநேகமாக யோக மண்டபத்திலேயே காலம் கழித்து வந்தார் மண்டபத்திலிருந்து அடிக்கடி மணி சப்தமும் கலகல தொலியும் பேச்சு குரலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன நாலாம் நாள் இரவு ஜாமத்தில் ஆயனர் தூக்கம் பிடிக்காமல் பலகணியின் வழியாக அரண்மனை தோட்டத்தை எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த போது நிலா வோயச்சத்தில் ஓர் அதிசயமான காட்சியை கண்டார் தோட்டத்தின் வழியாக நல்ல ஆஜானு பாகவான ஆகிருதி உடைய ஒருவரை இரண்டு புறத்திலும் இரண்டு பேர் கையை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நடுவில் இருந்தவரின் கண்கள் துணியினால் கட்டப்பட்டிருந்ததாக காணப்பட்டதை இன்னும் சிறிது உற்று பார்த்தபோது நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆஜானு பாகவான உருவம் ஒரு புத்த பிக்ஷுவின் வடிவமாக காணப்பட்டதை அந்த உருவம் ஆயனருக்கு நாகநந்தியை நினைவூட்டியது ஒருவேளை நாகநந்திதானோ அவர் ஊர் வதந்தியின்படி இந்த புத்த பிக்ஷுவுக்காகத்தான் புலிகேசி இத்தனை நாள் காத்துக் கொண்டிருந்தாரோ நாகநந்தியை அதற்காகத்தான் சுரங்க வழியாக அனுப்புகிறார்களோ அப்படியானால் நாகநந்தி போய்ச் சேர்ந்ததும் புலிகேசி புறப்பட்டு விடுவாரல்லவா ஆஹா எப்பேற்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பம் கை நழுவி போய்க் கொண்டிருக்கிறது நாகநந்திக்கும் புலிகேசிக்கும் உள்ள உருவ ஒற்றுமை ஆயனருடைய மனத்திலும் அப்போது தென்பட்டது நாகநந்தியடிகள் உண்மையில் யாராயிருக்கலாம் இவ்விதம் பற்பல எண்ணங்களினால் அலைப்புண்ட ஆயனர் அன்றிரவு தூங்கவே இல்லை பொழுது புலரும் சமயத்தில் யோக மண்டபத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வந்து அசுவபாலர் ஆயனரை பார்த்தார் என்ன சிற்பியாரே இரவெல்லாம் நீர் தூங்கவில்லை போலிருக்கிறது என்றார் ஆம் ஐயா தோட்டத்தில் உங்களுடைய யோக மண்டபத்தில் இரவெல்லாம் ஒரே கலகலப்பாயிருந்ததே என்ன விசேஷம் என்று ஆயனர் கேட்டார் அசுவபாலர் கலகலப்பாவது ஒன்றாவது ஒருவேளை நீங்கள் கனவு கண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நண்பரே ஆனால் ஒன்று உண்மை நேற்றிரவு யோக சாதனத்தில் நான் ஓர் அபூர்வமான அனுபவத்தை அடைந்தே அதை உடனே போய் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் என்று கூறி விரைந்து வோயே சென்றார் அவர் போய் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கமலி வந்து ஆயனர் சிவகாமி இருவரையும் அவசரப்படுத்தினாள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தபடி முக்கியமான துணிமணிகளை ஒரு ஓலை பெட்டியில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு எந்த நிமிஷமும் கிளம்புவதற்கு அவர்கள் சித்தமாக இருந்தார்கள் எனவே உடனே மூவரும் கிளம்பி அரண்மனை தோட்டத்திலிருந்த மண்டபத்துக்குள் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் இருந்து சிவலிங்கத்தை கமலி லாகவமாக அப்புறம் நகர்த்தினார் லிங்கம் இருந்த இடத்தில் சுரங்க வழியின் படிக்கட்டு காணப்பட்டது கமலி ஆயத்தமாக வைத்திருந்து தீபத்தை எடுத்து ஆயனரிடம் கொடுத்து சித்தப்பா சீக்கிரம் என்றாள் ஆயனர் தீபத்தை வாங்கிக் கொண்டு சுரங்க வழியின் படிக்கட்டில் இறங்கினார் சிவகாமி கமலியை ஆர்வத்துடன் கட்டிக் கொண்டாள் இருவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பிற்று அக்கா போய் வருகிறேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் சிவகாமி தங்கச்சி போய் வா மறுபடி காஞ்சிக்கு திரும்பி வரும்போது பல்லவ குமாரரின் பட்ட மகிழ்ச்சியாக திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி ஆசி கூறினாள் அக்கா நான் திரும்பி வரும் வரை எனக்காக சின்ன கண்ணனுக்கு தினமும் ஆயிரம் முத்தம் கொடு என்றாள் சிவகாமி கமலி சிரித்துக் கொண்டே அவன் மூச்சு முட்டிச் சாக வேண்டியதுதான் என்றாள் சிவகாமி சுரங்கப்படியில் இறங்கிய போது அவளுடைய உள்ளம் பதை பதைத்தது மார்பு படபட என்று அடித்துக் கொண்டது ஒளி நிறைந்த குதூகலமான உலகத்திலிருந்து இல்லும் ஐயமும் பயங்கரமும் நிறைந்து ஏதோ பாதாள உலகத்துக்குப் போவது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த உணர்ச்சியை மனோதடத்தினால் போக்கிக் கொண்டு ஆயனரின் பின்னால் நடந்தார் இருளடர்ந்த சுரங்கப் பாதையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் ஏறக்குறைய ஒரு முகூர்த்த நேரம் நடந்தார்கள் இவ்வளவு நேரமும் அவர்களுக்குள் அதிகமான பேச்சு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை அடிக்கடி ஆயனர் நின்று சிவகாமியின் கையை பிடித்து இனி அதிக தூரம் இராது அம்மா சீக்கிரம் மழை முடிந்துவிடும் என்று தைரியப்படுத்திக் கொண்டு போனார் ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கு பிறகு திடீரென்று வெப்பம் மாறி ஜில்லிப்பு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அம்மா சிவகாமி கோட்டைக்கு வௌயே வந்துவிட்டோம் அகழியை கடக்கிறோம் என்றார் ஒரு கணம் அங்கே நின்று குழந்தாய் இங்கேதான் நான் வேலை செய்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது அகழி தண்ணீர் உள்ளே வராமல் வெகு சாதுரியமாக இங்கே வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதோடு இல்லை 
ஏதாவது ஆபத்து காலங்களில் இந்த சுரங்க வழியை மூடிவிடவும் இங்கேதான் உபாயம் இருக்கிறது அதோ பார்த்தாயா அந்த அடையாளமிட்ட இடத்தில் ஒரு கல்லை இலேசாக பெயர்த்தால் அகழி ஜலம் கடகடவென்று உள்ளே புகுந்துவிடும் அப்புறம் வெளியிலிருந்தும் உள்ளே போக முடியாது உள்ளே இருந்தும் வெளியே போக முடியாது என்றார் நல்ல வேளை அப்படி ஏதாவது ஏற்படுவதற்கு முன்னால் நாம் வெளியே போய்விடுவோமல்லவா என்றாள் சிவகாமி அதற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரம் வழி நடந்த பிறகு மேலே இருந்து வெளிச்சம் வருவதைக் கண்டார்கள் ஆ சுரங்க வழி முடிந்துவிட்டது என்றார் ஆயனர் இருவரும் படிகள் வழியாக மேலே ஒளிவந்த இடத்தை நோக்கி ஏறிச் சென்றார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்து நின்ற இடம் ஒரு சின்ன மலைப்பாறையில் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சமணர்களின் குகை கோயில் ஜெயன தீர்த்தங்கரர்களின் பெரிய பிரதிமைகள் மூன்று அங்கே காணப்பட்டன ஆனால் என்ன பயங்கரம் காபாலிகர்கள் அந்த சமண குகையை ஆக்கிரமித்து விட்டதாக தோன்றியது எங்கே பார்த்தாலும் மண்டை ஓடுகள் சிதறி கிடந்தன போதாதற்கு மூன்று தீர்த்தங்கரர்களின் சிலைகளுக்கு அப்பால் நாலாவது சிலையாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு காபாலிகன் உட்கார்ந்திருந்தான் உடம்பெல்லாம் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்திருந்த அவருடைய தோற்றம் பார்ப்பதற்கு மிக கோரமாயிருந்தது ஆனால் நல்ல வேளையாக அவன் கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டு யோக நிஷ்டையில் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரண்டாவது தடவை அவனை பார்க்காமல் பாறையின் படிகள் வழியாக இறங்கி விரைந்து சென்றார்கள் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு அப்பா இதென்ன சமணர் குகை கோவிலில் காபாலிகன் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்று சிவகாமி கேட்டார் அம்மா இந்த பாறை ஒரு காலத்தில் சமணப் பள்ளியாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு சமணர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போய்விட்டார்களல்லவா கோட்டை முற்றுகைக்கு முன்னால் காஞ்சி நகரில் உள்ள காபாலிகர்களையெல்லாம் வகையில் துரத்திய போது இந்த குகையை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள் போலிருக்கிறது அவர்களுக்கு யுத்தம் என்றால் கொண்டாட்டந்தானே கபாலங்கள் ஏராளமாய் கிடைக்குமல்லவா இப்படி பேசிக்கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு பிரதேசத்தின் வழியே நடந்து போனார்கள் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள்ளே அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து பலர் கும்பலாக வரும் பெரு முழக்கம் கேட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரும் கும்பல் அவர்கள் கண் முன்னால் எதிர்பட்டது அப்படி வந்தவர்கள் வாதாபி படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள்தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் தூக்கி பிடிக்கப்பட்டிருந்த வராக கொடியிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபது காபாலிகர் குகை இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அதற்கு பிறகு நெடுகிலும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயா ஜாலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதற்குள்ளே தமது காலடியில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஐசுமரிய கர்வமும் கலை கர்வமும் கொண்ட காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர் பிச்சை கேட்டுக் வேண்டும் ஆ இந்த மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமுடியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளியிருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிராமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாகியிருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உறையூரிலும் மதுரையிலும் கூட வராக கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமற் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்கள்தான் வன விலங்குகளையெல்லாம் கதிகலந்து செய்யக்கூடிய வீர புலியை கேவலம் ஒரு நரி வலையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டது இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புடைத்துக் கொண்டு நின்றன அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகிறதோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார்கள் காஞ்சி நகரிலிருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒரு காத தூரத்தில் சளுக்கர் பெரும் சைனியம் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் வரையில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அமைதியானது அவருடன் சென்றவர்களுக்கெல்லாம் பீதியை ஊட்டியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படைத்தலைவர்களும் பண்டக சாலை தலைவர்களும் ஒற்றர் படைத்தலைவர்களும் புலிகேசியின் கோபாகனியில் எரிந்து பொசுங்கினார்கள் தளபதிகள் முதலியோர் மந்திராலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதிப்பேரை யானையின் காலால் இடரச் செய்யப் போகிறேன் மிச்ச பாதிப்பேரை கழுவிலே இயற்றப் போகிறேன் என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் அதை கேட்டு மௌனமாயிருந்த சபையினரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லாருக்கும் வாய் அடைத்துப் போய்விட்டதா என்று கர்ஜித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசை பானங்களை புரிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரம் மிகுந்த படை தலைவர்களே புத்தி சிறந்த ஊற்றர்களே கேளுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை வாசல்களுக்கு ஒரு சமயம் வெறும் ஊற்றை மரக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாசலை திறந்து விட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதுளை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகழியை கடந்து மதுளை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்திராவிட்டால் காஞ்சியை லங்காதகனம் செய்திருப்பேன் அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கினான் ஒரு கல்தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவம் என்று கூறி பற்களை நரநரவென்று கடித்து தரையில் காலால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சி கோட்டையை பொழுது பார்த்து செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்த போது நீங்கள் வடபெண்ணை கரையில் சாவகாசமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர துணியுடன் சிரித்தார் அப்போது வாதாபி ஒற்றர் படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியின் ஓலையால் வந்த வினை அப்போதே நான் ஆட்சேபித்தேன் என்றான் புலிகேசி கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க அவனை பார்த்து சொன்னார் நிர்மூடா உன்னுடைய முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல் பழி போட பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டா நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலை அல்ல நாகநந்தியின் ஓலையை இந்த திருடன் மகேந்திரன் நடுவழியில் திருடிக் கொண்டு விட்டான் அது மட்டுமா வேறு போய் ஓலை எழுதி இவனே மாறுவிடத்தில் என்னிடம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நமது புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆஹா நாகநந்தி மட்டும் அச்சமயம் நம்புடன் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவ நரியின் தந்திரமெல்லாம் அவரிடம் பலித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன பயன் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததனால் நமது பிரயத்தனமெல்லாம் நாசமாகிவிட்டது நாகநந்தியை பற்றி பேச ஆரம்பித்தவுடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்து பேச்சம் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் 
சமயம் என்று வாதாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிற்று இப்போது நமது சைனியத்தை வாதாபிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாள் ஆ காக்க நாம் திரும்பிப் போவது கடினமாகிவிடும் என்று கூறி வந்தபோது புலிகேசி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாதிபதி என்ன சொன்னீர் திரும்பிப் போகிறதா என்று கார்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகரந்தியடிகள் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே பல்லவருடைய சிறைக்கூடத்தில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் இளம்பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயைப் போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் என் உயிரை காப்பதற்காக தம் உயிரை பல தடவை பலி கொடுக்க துணிந்தவர் பாதாபி சிம்மாசனத்தில் என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்தராபுரத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்த்தனரை என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூது அனுப்பச் செய்தவர் அத்தகைய மகா புத்திமான் இந்த பல்லவ நரியின் வடையிலே அடைபட்டு கிடக்கிறார் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் ஊருக்கு திரும்பிப் போக வேண்டுமென்று சொல்கிறீர்கள் ஒரு நாளும் இல்லை படைத் தலைவர்களே காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி உடனே நமது வீரப்படைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள் காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவருடைய மாளிகையைச் சுட்டெரித்து மகேந்திரனுடைய தலையை முட்டையடித்து நமது தேர்காலில் கட்டிக் கொண்டு வாதாபிக்கு திரும்பிப் போவோம் நாகநந்தியடிகளை சிறை மீட்டு அவரை நமது பட்டத்து யானையின் மீது வைத்து அழைத்துப் போவோம் உடனே புறப்படுங்கள் என்று கூறி நிறுத்தினார் சபையில் சற்று நேரம் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்ததே இது என்ன மானம் ஏன் பேசாதிருக்கிறீர்கள் பல்லவ நாட்டு கச்சிலைகளை பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கச்சிலையாகப் போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானைப்படை தலைவர் யானைகள் எல்லாம் உணவின்றி மெலிந்துவிட்டன என்றும் அவற்றின் வெறி அதிகமாகி வருகிறதென்றும் சில நாள் போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கிளம்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்து விடுமென்றும் கூறினார் காலாட்படை தலைவர் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பிப் போக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டக சாலை அதிபதி இன்னும் சில நாள் போனால் எல்லாரும் பட்டினியினாலேயே செத்துப் போக நேரிடுமென்று கூறினார் ஆயிசாலை அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவையெல்லாம் முன் தாக்குதல்களில் நஷ்டமாகிவிட்டன என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆயினும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும் போது அந்த ஒரு முகமான அபிப்பிராயத்துக்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டுமென்று சொல்ல புலிகேசிக்கு துணிச்சல் வரவில்லை ஆஹா உங்களை நம்பி நான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லாரும் போய் தொலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவு சொல்லுகிறேன் என்றார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தொன்று கோபாகி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
சைனியத்தில் நல்ல தேகக்கட்டு வாய்ந்த வீரர்களாக ஐம்பதினாயிரம் பேரை பின்னால் நிறுத்த வேண்டியது அவர்கள் தனித்தனி கூட்டமாக பிரிந்து காஞ்சி நகரைச் சுற்றிலும் நாலு காத தூரம் வரை உள்ள கிராமங்கள் பட்டணங்களை எல்லாம் சூறையாடி கொடுத்தி அழித்து விட வேண்டியது அந்தந்த கிராமங்களில் உள்ள யௌவன ஸ்திரிகளை எல்லாம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வாலிபர்களை எல்லாம் கொன்று வயதானவர்களை எல்லாம் அங்கஹீனம் செய்து இன்னும் என்னென்ன விதமாகவெல்லாம் பழிவாங்கலாமோ அவ்விதமெல்லாம் செய்ய வேண்டியது முக்கியமாக சிற்பங்கள் சிற்ப மண்டபங்கள் முதலியவற்றை கண்ட கண்ட இடங்களிலெல்லாம் இடித்து தள்ள வேண்டியது சிற்பிகளை கண்டால் ஒரு காலம் ஒரு கையும் வெட்டி போட்டுவிட வேண்டியது இப்படிப்பட்ட கொடூர பயங்கரமான கட்டளைகளை போட்டு அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு தக்க பாத்திரங்களையும் நியமித்து ஏவிவிட்டு வாதாபி சக்கரவர்த்தி தமது சைனியத்தின் பெரும் பகுதியுடன் பிரயாணமானார் மேற்கூறிய கொடூர ஆ கையை நிறைவேற்றுவதற்காக காஞ்சியை சுற்றிக் கொண்டிருந்த வாதாபி வீரர் கூட்டம் ஒன்றைத்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு வழியில் சந்தித்தார்கள் வராக கொடியை பார்த்து வாதாபி வீரர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டதும் சிவகாமிக்கு தேகமெல்லாம் நடுங்கிற்று உள்ளம் பதைத்தது எதிர்பட்ட வாதாபி வீரர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர்தான் என்றாலும் சிவகாமியின் கண்களுக்கு பதினாயிரம் பேராக அவர்கள் காட்சியளித்தார்கள் ஆனால் ஆயனருக்கோ அம்மாதிரி அச்ச உணர்ச்சி சிறிதும் ஏற்படவில்லை அவருக்கு உற்சாகமே ஏற்பட்டுவிட்டதாக முகமலர்ச்சியிலிருந்து தோன்றியது முன்னால் நின்ற வீரனை பார்த்து ஐயா நீங்கள் வாதாபி வீரர்கள்தானே உங்கள் மகாராஜா எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டார் அந்த வீரனுடைய முக பாவத்தை பார்த்ததும் தமிழ் பாஷை அவர்களுக்கு தெரிந்திராது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அதே விஷயத்தை பிராகிருத மொழியில் கேட்டார் அந்த வாதாபி வீரனுக்கு அதுவும் விளங்காமல் அவன் பின்னால் வந்த படைத் தலைவனை திரும்பி பார்த்தான் இதற்குள் குதிரை மேல் வந்து கொண்டிருந்த படைத் தலைவன் முன்புறத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் உற்று பார்த்ததும் அவன் ஓஹோ என்ற ஒலியால் தனது வியப்பை தெரிவித்தான் ஏனெனில் புலிகேசியுடன் காஞ்சி நகருக்குள் வந்து பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் சபையில் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தவர்களிலே இவனும் ஒருவன் எனவே அவர்களை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டதும் அவனுக்கு வியப்பும் குதூகலமும் உண்டாயின இன்னும் அவர்கள் அருகில் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்து அவர்களை விழித்து பார்த்துவிட்டு ஆயனரை நோக்கி என்ன கேட்கிறீர் என்றான் ஆயனர் உற்சாகத்துடன் ஐயா உங்கள் சக்கரவர்த்தி இங்கே இருக்கிறார் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்றார் தளபதி சசாந்தனின் புருவங்கள் நெறிந்தன முகத்தில் வேடிக்கை புன்னகையுடன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை நீர் இதற்காக பார்க்க வேண்டும் அவரிடம் உமக்கு என்ன காரியம் என்று கேட்டான் காரியத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் மாத்திரந்தான் சொல்ல வேண்டும் அந்தரங்கமான விஷயம் என்றார் ஆயனர் அதை கேட்டு அவ்வீரன் பரிகாச சிரிப்பு சிரிப்பதை பார்த்துவிட்டு ஒருவேளை விஷயத்தை சொல்லாவிட்டால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களை அழைத்து போகமாட்டார்கள் என்று எண்ணி இருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்லவே கூடாது என்பதில்லை அஜந்தா சித்திரங்களின் அழியாத வர்ண ரகசியத்தை பற்றி உங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியுமாமே அவரிடம் அதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தே தயவு செய்து என்னை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போவீர்களா என்றார் இதை கேட்டதும் தளபதி சசாங்கன் முன்னை விட பலமாகச் சிறினான் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களை பார்த்து ஏன் நிற்கிறீர்கள் இவர்களுடைய கண்களை கட்டுங்கள் என்றான் ஆயனர் திடுக்கிட்ட குரலில் கண்களை கட்டுவதா இதற்காக என்று வினவினார் அதற்கு குதிரை மேலிருந்து தளபதி சசாங்கன் உமக்கு அவசியம் தெரியத்தான் வேண்டுமா அப்படியானால் சொல்லுகிறேன் இந்த பல்லவ நாட்டிலுள்ள யௌவன ஸ்திரிகளை எல்லாம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வரும்படி வாதாபி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அதோடு இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள சிற்பிகளையெல்லாம் ஒரு காலையும் ஒரு கையையும் வெட்டி போடும்படி ஆத்யாபித்திருக்கிறார் சாதாரண சிற்பிகளுக்கு இந்த ஆக்கை நீரோ சிற்பிகளுக்கெல்லாம் குருவான மகா சிற்பி ஆ கையால் உங்களுடைய இரண்டு கால்களையும் இரண்டு கைகளையும் துடித்து விடப்போகிறேன் அதை இந்த பெண் பார்க்க வேண்டாமென்றுதான் கண்ணை கட்டச் சொன்னேன் என்றான் அம்பினால் அடிபட்ட குயிலின் கடைசி மரணக்குரலைப் போல வேதனை ததும்பிய ஒரு குரல் கீச்சு என்று கேட்டது சிவகாமி தரையில் விழுந்து உயிரற்ற சவம் போல கிடந்தார் சிவகாமிக்கு மறுபடியும் தன்னுணர்வு வந்தபோது தன் தலை இன்னும் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் தன் கால்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதையும் இரு பக்கத்திலும் இருவர் தன் கைகளை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு நடத்தி வருவதையும் கண்டாள் 
சிறிது சிறிதாக அவளுக்கு பிறகே வந்து சற்று முன் நடந்த சம்பவங்களும் நினைவுக்கு வந்தன பக்கத்தில் தன் தந்தை இல்லை என்பதை உணர்ந்தபோது அவனுடைய வாழ்நாளில் இதுவரை அனுபவித்திராத இதய வேதனை உண்டாயிற்று பிரமை பிடித்த நிலையில் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களால் உந்தப்பட்டு இன்னும் சில அடி தூரம் நடந்து சென்றபோது அருகில் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளிருந்து திடீரென்று ஓர் உருவம் வெளிப்பட்டதைக் கண்டார் பார்த்த கடத்திலேயே அந்த உருவம் நாகநந்தி அடிகளின் உருவம்தான் என்பதும் தெரிந்துவிட்டது உடனே ஆவேசம் வந்தவள் போல தன்னை பற்றியிருந்த வீரர்களின் கைகளிலிருந்து திமிரி கொண்டு விடுபட்டு நாகநந்தி அடிகளின் முன்னால் சிவகாமி பாய்ந்து சென்றார் அவருடைய காலடியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து சுவாமி தாங்கள்தான் கதி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதறினாள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு புலிகேசி ஆகே இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்மகேந்திரபதியானவா தங்களை ரொம்பவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சிவகாமி அலறினார் பெண்ணே காவி துணி தரித்த ஏழை பரதேசி நான் என்னால் உன்னை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் தங்களால் முடியும் சுவாமி தங்களால் முடியும் தாங்கள் மருந்து வைத்தால் கட்டாயம் காப்பாற்ற முடியும் இவர்களிடம் நீ எப்படி சிக்கிக் கொண்டாய் கோட்டைக்குள்ளிருந்து ஏன் வெளியே வந்தாய் எப்படி வந்தாய் அதையெல்லாம் இப்போது கேட்க வேண்டாம் சுவாமி மூடத்தனத்தினால் வெளியே வந்தேன் என் அருமை தந்தைக்கு நானே யமனாக ஆனேன் நான் எக்கேனாவது கெட்டுப் போகிறேன் என் தந்தையை காப்பாற்றுங்கள் உன் தந்தை எங்கே அம்மா அவருக்கு என்ன ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு ஐயோ இவர்களை கேளுங்கள் அப்பா எங்கே என்று இவர்களை கேளுங்கள் சற்று முன்னால் ஏதோ பயங்கரமான வார்த்தை என் காதில் விழுந்தது அதோ அந்த குதிரை மேல் இருப்பவர் சொன்னார் ஆயனர் எங்கே என்று அவரை கேளுங்கள் சுவாமி சீக்கிரம் கேளுங்கள் இப்படி சிவகாமி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே சற்று பின்னால் குதிரை மேல் வீற்றிருந்தபடி மேற்கூறிய காட்சியை கவனித்துக் கொண்டிருந்த தளபதி சசாங்கன் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு அவர்கள் அருகில் வந்து சேர்ந்தான் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தியை பார்த்து பரிகாச குரலில் கூறி வணங்கினான் பாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் நாகநந்தி பிக்ஷுவுக்கு இருந்த செல்வாக்கை குறித்து பொறாமை கொண்டவர்களில் தளபதி சசாங்கனும் ஒருவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தியும் கடுகடுத்த குரலில் கூறினார் ஆ நாகநந்தி பிக்ஷுவே திடீரென்று இங்கே எப்படி முடைத்தே நாகம் இத்தனை நாளும் எந்த வலையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்ததே இப்போது ஏன் வெளியில் தலையை நீட்டுகிறது என்று தளபதி சசாங்கன் கேட்டான் கேட்டவர்கள் நடுங்கும்படியான நாகப்பாம்பின் சீரல் சத்தம் அப்போது திடீரென்று கேட்டது அதே சமயத்தில் பாம்பு பாம்பு என்று ஒரு கூக்குரல் அதை கேட்ட அங்கே கூடியிருந்த வீரர்கள் சிதறி ஓடினார்கள் நாகப்பாம்பு ஒன்று சரசரவென்ற சப்தத்துடன் தளபதி சசாங்கன் ஏறியிருந்த குதிரையின் கால் மீதேறி ஊர்ந்து அப்பாலிருந்த குதருக்குள் விரைந்து சென்று மறைந்தது தளபதி ஜாக்கிரதை சாதாரணமாய் நாகப்பாம்பு கடிக்காது ஆனால் கடித்துவிட்டால் அதன் விஷம் ரொம்ப பொல்லாதது 
என்றார் பிக்ஷு சசாங்கன் பல்லை கடித்துக் கொண்டு பிக்ஷு இந்த அருமையான உண்மையை சொன்னதற்காக மிகவும் வந்தனம் எனக்கு அலுவல் அதிகம் இருக்கிறது தங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்க இப்போது நேரமில்லை மன்னிக்க வேண்டும் அடே இந்த பெண்ணை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று சற்று விலகிப் போய் நின்ற வீரர்களை பார்த்து சசாங்கன் சொன்னான் அதை கேட்ட வீரர்கள் சிவகாமியே நெருங்கி வந்தார்கள் தளபதி தென்னாட்டின் புகழ்பெற்ற நடன கலைவாணியை சிறைப்பிடித்தது உம்முடைய அதிர்ஷ்டந்தான் இந்த விசேஷ சம்பவத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் நான் கூடிய சீக்கிரம் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஓஹோ அப்படியானால் பிக்ஷுவும் வாதாபியை நோக்கித்தான் பிரயாணம் கிளம்பியிருப்பது போல் தெரிகிறது ஆ சசாங்கரே ஆனால் சக்கரவர்த்தியிடம் இந்த விசேஷ செய்தியை தெரிவிப்பதற்கு வாதாபி வரையில் நான் போக வேண்டியதில்லை சற்று முன்னால் இந்த காட்டில் இன்னொரு புறத்தில் சக்கரவர்த்தியை பார்த்தேன் பொய் பொய் வாதாபி சக்கரவர்த்தி இதற்குள் வடபெண்ணை நதியை அடைந்திருப்பார் பொய்யும் மெய்யும் விரைவிலே தெரியும் தளபதி ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் புலி தனக்கு இரையாக கொள்ள எண்ணிய மானின் மீது பூனை கண்ணை போட்டால் விபரீதம் விளையும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று நாகநந்தி கம்பீரமான குரலில் கூறிய போது தளபதி சசாங்கனின் வாயிலிருந்து உம் என்ற ஒருமல் ஒலியைத் தவிர வேறெதுவும் வரவில்லை பின்னர் நாகநந்தி சிவகாமியை பார்த்து பெண்ணே நான் சொல்வதை கவனமாக கே அதன்படி நடந்து கொண்டால் உனக்கு ஒரு அபாயமும் நேராது இவர்களுடன் தடை சொல்லாமல் போ நீ நடன கலை பயின்றவளாதலால் உன் கால்களில் வேண்டிய பலம் இருக்கும் நடப்பதற்கு நீ அஞ்சமாட்டாயல்லவா என்றார் இதுவரை சசாங்கனுக்கும் நாகநந்திக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை கவனித்த வண்ணம் கச்சலை போல் அசைவற்று நின்ற சிவகாமி சட்டென்று உணர்வு வரப்பெற்றவளாய் சுவாமி என்னை பற்றி எனக்கு ஒரு கவலையுமில்லை இந்த பாவியினால் தங்கள் சிநேகிதர் ஆயனர் பெரும் அபாயத்துக்கு உள்ளாகிவிட்டார் ஐயோ அவரை காப்பாற்றுங்கள் என்று கதறினாள் உடனே நாகநந்தி பிக்ஷு தளபதி இந்த பெண்ணின் தந்தை எங்கே என்று கேட்க சசாங்கன் ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்த வண்ணம் ஆஹா உங்களுக்கு அது தெரிய வேண்டுமா சொல்கிறேன் பல்லவ நாட்டிலுள்ள சிற்பிகளையெல்லாம் ஒரு காலையும் ஒரு கையையும் வெட்டி போடும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை இவளுடைய தந்தை பெரிய மகா சிற்பி அல்லவா அதற்காக அவருக்கு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு இரண்டு கையையும் இரண்டு காலையும் வெட்டி போடச் சொல்லியிருக்கிறேன் அதோ தெரியும் அந்த பாறை மேல் கொண்டு போய் சுற்று பக்கமெல்லாம் தெரியும்படியாக காலையும் கையையும் வெட்டி கீழே உருட்டிவிடச் சொல்லியிருக்கிறேன் காஞ்சி கோட்டை மதிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு தெரிய வேண்டுமென்றுதான் பாறை உச்சிக்கு கொண்டு போக சொன்னேன் என்றான் சசாங்கன் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அவன் பயங்கரமாக சிரித்தான் சசாங்கன் பேசுகிற வரையில் அவருடைய முகத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து சிவகாமி அவன் பேசி முடித்ததும் விவரிக்க முடியாத பயங்கரமும் வேதனையும் நிறைந்த கண்களினால் நாகநந்தியை பார்த்து அடிகளே என்று கதறினாள் அப்போது நாகநந்தி பெண்ணே என் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வை உன் தந்தையை நான் காப்பாற்றுகிறேன் மன நிம்மதியுடன் நீ இவர்களோடு போ என்றார் அப்போது சசாங்கன் பிக்ஷு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு குறுக்கி நிற்பவருக்கு என்ன தண்டனை தெரியுமல்லவா அது தங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து பெண்ணே இந்த பிக்ஷு உனக்கு சொன்ன புத்திமதி நல்ல புத்திமதிதான் அதன் பிரகாரம் தடை ஒன்றும் சொல்லாமல் எங்களுடன் வந்துவிடு என்றான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அபய பிரதானம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கமுடன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
இவையெல்லாம் கனவிலே நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளா உண்மையில் நடக்கும் சம்பவங்களா என்பதையும் அவரால் நிர்ணயிக்க கூடவில்லை உலகத்தில் மாநிலத்தை ஆளும் மன்னர்கள் யுத்தம் செய்வது இயற்கைதான் அதில் நம்ப முடியாதது ஒன்றுமில்லை அப்படி யுத்தம் செய்யும் அரசர்கள் போருக்கு அனுப்பும் வீரர்களுக்கு ஸ்திரிகளையும் குழந்தைகளையும் வயோதிகர்களையும் பசுக்களையும் கலைஞர்களையும் இம்சிக்க கூடாது என்று கட்டளையிடுவதுண்டு அரசர்கள் பொல்லாத மூர்க்கர்களாயும் கருணையற்றவர்களாயும் இருந்தால் அவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து கட்டளையிட மாட்டார்கள் ஆனால் சாம்ராஜ்யம் ஆளும் சக்கரவர்த்தி ஒருவர் தம் படை வீரர்களுக்கு சிற்பிகளை எல்லாம் காலையும் கையையும் வெட்டி போட்டுவிடு என்று ஆக்கி எடுவது நடக்கக்கூடிய சம்பவமா அம்மாதிரி கட்டளையிடக்கூடிய ராட்சதர்கள் ராஜ்ய சிம்மாசனத்தில் ஏறி வீற்றிருக்க முடியுமா அந்த நாட்டின் பிரஜைகள் அதை பொறுத்துக் கொண்டிருப்பார்களா அதிலும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியா அப்படிப்பட்ட கட்டளை பிறப்பித்திருப்பார் எவருடைய ராஜ்யத்தில் உலகத்திலேயே இல்லாத கலை அதிசயங்கள் என்றும் அழியாத வர்ணங்களில் தீட்டப்பட்ட அற்புத ஜீவ சித்திரங்கள் உள்ளனவோ அந்த ராஜ்யத்தின் மன்னரா அப்படிப்பட்ட கொடூரமான கட்டளையை இட்டிருப்பார் அப்படி அவர் கட்டளையிட்டிருப்பதாக அந்த குரூர முகம் படைத்து தளபதி கூறியது உண்மையாயிருக்க முடியுமா அவன் சொன்னதாக தம் காதில் விழுந்தது மேதானா அவனுடைய கொடூர மொழிகளை கேட்டு சிவகாமி உணர்விழுந்து தரையில் விழுந்தது உண்மையா அவனை தாங்கி கொள்ள தாம் ஓடிய போது வாதாபி வீரர்கள் தங்களுடைய இரும்பு கரங்களினால் தம்மை பிடித்துக் கொண்டதும் உண்மையாக நடந்ததுதானா பிறகு அந்த படை தலைவன் இட்ட கட்டளை மீதானா அதோ அந்த பாறை முனைக்கு அழைத்து போய் கோட்டையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும்படி காலையும் கையையும் வெட்டி கீழே உருட்டி விடுங்கள் என்ற மொழிகள் தாம் உண்மையாக கேட்டவைதானா அல்லது இவ்வளவும் ஒரு பயங்கர கனவில் நடந்த சம்பவங்களா இந்த பாறை மீது தாம் ஏறுவதும் தம் கால்கள் களைத்து தள்ளாடுவதும் நிஜமா அல்லது வெறும் சித்த பிரமையா இவையெல்லாம் வெறும் பிரமைதான் அல்லது கனவுதான் ஒரு நாளும் உண்மையாக இருக்க முடியாது ஆனால் அதோ தெரிகிறதே காஞ்சி கோட்டை அது கூடவா சித்த பிரமையில் தோன்றும் காட்சி இல்லை இல்லை காஞ்சி கோட்டை உண்மைதான் தம்மை பாறை முனையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருப்பதும் உண்மைதான் இதோ இந்த ராட்சதர்கள் தம் கைகளை பிடித்துக் கொண்டிருப்பதும் கைகளை வெட்டுவதற்காக கத்தியை ஓங்குவதும் நிச்சயமாக நடக்கும் சம்பவங்கள்தான் ஆ சிவகாமி என் அருமை மகளே இந்த பாவி உன்னை என்ன கதிக்கு உள்ளாக்கிவிட்டே என் அஜந்தா வர்ண பைத்தியத்துக்கு உன்னை பலி கொடுத்து விட்டேனே ஐயோ என் மகளே மகளே வீரர்களில் ஒருவன் கத்தியை ஓங்கிய போது ஆயனர் தம் கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டார் ஆனால் ஓங்கிய கத்தி அவர் எதிர்பார்த்தபடி அடுத்த கணம் அவருடைய கையை வெட்டவில்லை நிறுத்து என்று அதிகார குரலில் ஓர் ஒலி கேட்டது ஆயனர் கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது ஆஹா இதென்ன புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அல்லவா இவர் இங்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தார் சக்கரவர்த்தியை பார்த்த வியப்பினால் ஆயனரை பிடித்துக் கொண்டிருந்த வீரர்கள் திடீரென்று கைப்படியை விட்டார்கள் பக்கத்தில் இருந்த பள்ளத்தில் ஆயனருடைய கார் நழுவிற்று கீழே பூமி வரையில் சென்று எட்டிய அந்த மலைச் சரிவில் ஆயனர் உருண்டு உருண்டு போய்க் கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தம் உணர்வை இழந்தார் ஆயனருக்கு சுய உணர்வு வந்தபோது அருகில் ஏதோ பெரும் கலவரம் நடப்பதாகத் தோன்றியது பல மனிதர்களின் கூச்சலும் கற்கள் மோதும் சத்தமும் கலந்து கேட்டன முன்னம் கேட்ட அதே அதிகார குரலில் நிறுத்து என்ற கட்டளை எழுந்தது ஆயனர் கண்களை திறந்து பார்த்தார் அரணிய மத்தியில் இருந்து தமது பழைய சிற்ப கிரகத்துக்குள் தாம் இருப்பதைக் கண்டார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி கம்பீரமாய் நின்று கையினால் வெளியே போங்கள் என்று சமிக்கை செய்ய மூர்க்க வாதாபி வீரர்கள் கும்பலாக வாசற் பக்கம் போய்க் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் வீட்டுக்குள்ளே தாம் அரும்பாடுபட்டுச் சமைத்து அற்புதச் சிலைகள் அழகிய நடன வடிவங்கள் தாறுமாறாய் ஒன்றோடொன்று மோதப்பட்டு அங்கஹீனம் அடைந்து கிடப்பதைக் கண்டார் அப்போது அவருடைய உடம்பின் மேல் யாரோ இயத்தை காய்ச்சி ஊற்றுவது போல் இருந்தது பழுதடைந்த சிலைகளை அருகில் போய் பார்க்கலாமென்று எழுந்தார் அவருடைய வலது காலில் ஒரு பயங்கரமான வேதனை உண்டாயிற்று எழுந்திருக்க முடியவில்லை தமது வலது கால் எலும்பு முறிந்து போய்விட்டது என்பது அப்போதுதான் ஆயனருக்கு தெரிந்தது அச்சமயம் பின்கட்டிலிருந்து ஆயனருடைய சகோதரி உடல் நடுங்க கண்களில் நீர் பெருக 
ஓடி வந்து ஆயனர் அருகில் விழுந்தாள் பாவம் சற்று முன்னால் அந்த சிற்பக் கிரகத்தில் வாதாபி வீரர்கள் செய்த அட்டகாசங்களை பார்த்து அவர் சொல்ல முடியாத பீதிக்கு ஆளாகியிருந்தார் எல்லா வீரர்களும் வீட்டுக்கு வெளியே போன பிறகு வாதாபி சக்கரவர்த்தி சாந்தமாக நடந்து ஆயனர் கிடந்த இடத்துக்கு அருகில் வந்தார் ஆயனர் பிரபு தங்களுடைய வீரர்கள் இம்மாதிரி அட்டூழியங்களைச் செய்யலாமா என்று கதறினார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு அட்டூழியம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
ஆனால் இன்னொரு விஷயத்தையும் யோசியும் இதோ உம்முடைய அற்புத தெய்வீக சிலைகளை உடைத்தது போல் மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பங்களையும் உடைத்திருவதற்காக ஒரு பெரும் படை போயிருக்கிறது நான் போனால் அந்த படையை தடுக்கலாம் உம்முடைய மகளை கொண்டு வருவதற்காக போகட்டுமா அல்லது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களை காப்பாற்றுவதற்காக போகட்டுமா என்று கேட்டபோது ஆயனரின் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே நிழல் போல் தோன்றிய சந்தேகம் வலுப்பட்டது இவ்வளவு நன்றாக தமிழ் பாஷை பேசுகிறவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தானா அவரை நன்றாக உற்று பார்த்து ஐயா தாங்கள் தாங்கள் என்று தயங்கினார் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி உடனே தமது தலையிலிருந்தே கிரீடத்தை கழற்றி கீழே வைத்தார் ஆ நாகநந்தி அடிகளா என்ற வார்த்தைகள் ஆயனரின் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன ஆம் ஆயனரே அந்த ஏழை பிக்ஷுவேதான் சுவாமி இதென்ன கோலம் ஆம் சிநேகிதர்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்த கோலம் பூண்டே சமயத்தில் உதவியும் செய்ய முடிந்தது ஆ இது என்ன அதிசயமான உருவ ஒற்றுமை தத்ரூபமாய் அப்படியே இருக்கிறதே சுவாமி தாங்கள் யார் ஒருவேளை இல்லை ஆயனரே இல்லை வாதாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவும் ஒருவரல்ல ஏதோ ஓர் அற்புதமான சிருஷ்டி மர்மத்தினால் எங்கள் இருவருக்கும் கடவுள் அத்தகைய உருவ ஒற்றுமையை அளித்திருக்கிறார் அதை பயன்படுத்தி பரத கண்டத்தின் பாக்கியத்தினால் பிறந்த மகா சிற்பியின் உயிரை காப்பாற்றினேன் ஆ சுவாமி என் உயிரை காப்பாற்றி என்ன பயன் என் மகள் என் மகள் சிவகாமி ஆயனரே நீரே சொல்லும் நான் என்ன செய்யட்டும் என்று உங்களுடைய மகளை தேடிக் கொண்டு போகட்டுமா அல்லது மாமல்லபுரத்துக்குப் போகட்டுமா ஆயனர் வேதனை ததும்பிய குரலில் சுவாமி என் மகளை கடவுள் காப்பாற்றுவார் நீங்கள் மாமல்லபுரத்துக்குப் போங்கள் உடனே புறப்பட்டு போங்கள் என்று கதறினார் அவரை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே வேஷதாரி பிக்ஷு அந்த சிற்பக் கிருகத்திலிருந்து வெளியே சென்றார் உட்புறத்திலிருந்து சிவகாமியின் அத்தை தயங்கி தயங்கி வந்து ஆயனர் அண்டை உட்கார்ந்து கொண்டாள் தம்பி உனக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டாள் ஆயனர் அதற்கு மறுமொழி சொல்லவில்லை அத்தை திடீரென்று பதற்றத்துடன் குழந்தை எங்கே சிவகாமி எங்கே என்று கேட்டாள் ஆயனர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அந்த சிற்ப மண்டபமே அதிரும்படியான உரத்த குரலில் அக்கா சிவகாமி எங்கே என் மகள் சிவகாமி எங்கே என்று கேட்டார் கேட்டுவிட்டு தலை குப்புறப்படுத்துக் கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதார் ஆயனருடைய குரலை கேட்டு கொல்லைப்புறத்திலிருந்து ரதியும் சுகரும் உள்ளே ஓடி வந்தனர் ஆயனர் அழுவதை பார்த்துவிட்டு அந்த பிராணிகள் சிலைகளைப் போல் அசையாமல் நின்றன இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தைந்து வேஷதாரி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
ஒரு நொடியில் நாசமாக போகின்றனவே என்று என் உள்ளம் பதைத்தது தாங்கள் அந்த கோர காட்சியை பார்க்கும் போது தங்களுடைய மனம் என்ன பாடுபடும் என்று நினைத்துக் கொண்டே அடுத்த நிமிஷம் எங்கிருந்தோ திடீர் என்று அந்த பாறை உச்சி மீது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோன்றினார் கம்பீரமாக கையினால் சமைக்கே செய்தார் அவ்வளவுதான் ராட்சதர்களைப் போல் பயங்கரமாய் ஊழையிட்டுக் கொண்டு ஓடி வந்த சலுக்கர்கள் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டார்கள் அவ்விடத்தில் அந்த நேரத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் இட்ட கட்டளையை அவரே மாற்றிச் சிற்பங்களை அழிக்காமல் திரும்பி போகும்படி கட்டளையிடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிறபு நானே அந்த அதிசயத்தினால் சிறிது நேரம் சிலையாக போய்விட்டே எல்லாரும் அவ்விடம் விட்டு போன பிறகுதான் எனக்கு சுய நினைவு வந்தது உடனே புறப்பட்டு ஓடி வந்தேன் என்றான் குண்டோதரன் சாரங்க தேவர் பிரபு தங்களுடைய மாயாஜால வித்தைகளுக்கு எல்லையே கிடையாது போல் இருக்கிறதே சலுக்க சக்கரவர்த்தி போட்ட கட்டளையை அவரே ஓடி வந்து மாற்றும்படி எப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஆகா அந்த மூர்க்கனுடைய மனத்தை கலை உணர்ச்சி என்பதே இல்லாத கசடனுடைய மனத்தை மாற்ற முடியுமா பிரம்மாவினால் கூட முடியாது என்றார் மகேந்திரர் அப்படியானால் இந்த அதிசயம் எப்படி நடந்தது பல்லவேந்திரா மாமல்லபுரத்தை எப்படி காப்பாற்றினீர்கள் என்று முதல் அமைச்சர் ரணதீர பல்லவராயர் கேட்டார் சிறு துரும்பும் ஒரு சமயம் உதவும் என்று பழமொழி இருக்கிறதல்லவா புத்த பிக்ஷுக்களினாலும் பிரயோஜ் நம் உண்டு என்று நான் எண்ணியது சரியாய் போயிற்று பிறபு புதிர் போடுகிறீர்கள் ஒன்றும் விளங்கவில்லை நாகநந்தி பிக்ஷுவை சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் அல்லவா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று எண்ணித்தான் வைத்திருந்தே புலிகேசி இங்கிருந்து போகுமுன் கடைசியாக நாகநந்தி பிக்ஷுவைத்தான் யாசித்தான் ஒரு கணம் என் மனம் கூட சலித்துவிட்டது ஒரு வழியாக நாகநந்தியையும் புலிகேசியுடன் கூட்டி அனுப்பிவிடலாமா என்று எண்ணினே நல்ல வேளையாக அப்படி செய்யாமல் அவரை நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டே அதனாலேதான் இப்போது மாமல்லபுரம் பிடித்தது சத்ருக்கன் தங்களுடைய கட்டளையின் கருத்து எனக்கு இப்போதுதான் புரிகிறது சுரங்க வாசலை திறந்து வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திரு வெளியில் யார் போனாலும் அதிசயப்படாதே யோக நிஷ்டையிலேயே இருந்துவிடு என்று ஆக்கையிட்ட சமயம் ஒன்றுமே விளங்கவில்லை நாகநந்தி வெளியில் வந்தபோது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஓடிப்போய் அந்த கள்ள பிக்ஷுவின் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் தோன்றியது தங்களுடைய கண்டிப்பான கட்டளையை எண்ணி சும்மா இருந்தேன் என்றான் சேனாதிபதி கலிப்பகை எங்களுக்கெல்லாம் இன்னமும் ஒன்றும் புரியவில்லை நாகநந்தி பிக்ஷு போய் புலிகேசியை அழைத்துக் கொண்டு திரும்பி வந்து மாமல்லபுரத்தை காப்பாற்றியதாகவா சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நாகநந்தி புலிகேசியை அழைத்து வரவில்லை நாகநந்தியே புலிகேசியாகிவிட்டார் என்று மகேந்திரவர்மர் சொன்னதும் ஏக காலத்தில் ஆ என்ற வியப்பொலி கிளம்பியது உங்களுக்கெல்லாம் முகத்தில் கண்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இருந்தும் என்ன பிரயோஜனம் கண்களை நீங்கள் உபயோகிப்பதில்லை நாகநந்தியின் முகத்துக்கும் புலிகேசியின் முகத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை நீங்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லையா நாகநந்திதான் புலிகேசியோ என்று கூட ஒரு சமயம் நான் சந்தேகித்தே இல்லை என்று பிற்பாடு தெரிந்தது இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் உபயோகப்படுவார் என்றுதான் நாகநந்தியை பத்திரமாய் சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தே புலிகேசி இங்கே வந்திருந்த போது அவருடைய கிரீடத்தையும் ஆபரணங்களையும் போல் நம்பூர் கொல்லர்களை கொண்டு செய்வித்திருந்தே அவற்றுடன் நேற்று அவரை அனுப்பினேன் நேரே மாமல்லபுரம் போகச் சொன்னேன் நாகநந்தி அவ்வளவு சுலபமாக சம்மதித்து விட்டாரா பிரபு பிக்ஷுவானாலும் ஒற்றனானாலும் உயிருக்கும் விடுதலைக்கும் ஆசைப்படாதவர் யார் என்றார் மகேந்திரர் ஆனால் அந்த கபட வேஷதாரியிடம் தாங்கள் எப்படி நம்பிக்கை வைத்து வெளியே அனுப்பினீர்கள் ஆ நாகநந்தி மனிதனேயல்ல மனித உருவத்திலுள்ள அரக்கன் விஷம் ஏற்றிய கத்தியை உபயோகிக்கும் பாதகன் ஆனாலும் அவன் கலைஞன் அவன் உள்ளத்தில் கலைப்பிரேமே இருப்பதை நான் அறிவேன் நிச்சயமாய் மாமல்லபுரத்தை காப்பாற்றுவான் என்றும் எனக்கு தெரியும் ஆ கையினால் அவனை அனுப்பினேன் ஆயனரின் சிற்பக் கிருகத்தையும் காப்பாற்றிவிட்டிருந்தால் அப்புறம் அவன் என்னவாய்ப் போனாலும் கவலை இல்லை இந்த விவரங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்து 
முதன் மந்திரி முதலியவர்கள் அளவிருந்த வியப்பில் ஆழ்ந்து மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மௌனத்தை பிளந்து கொண்டு வெளியே ஒரு பெண்ணின் அழுகுரல் கேட்டதை காவலன் ஒருவன் உள்ளே ஓடி வந்து தண்டம் சமர்ப்பித்துவிட்டு பிரபு மன்னிக்க வேண்டும் கண்ணபிரான் பெண்ஜாதி கமலி வந்து தங்களை உடனே காண வேண்டும் என்கிறாள் நாங்கள் தடுத்ததற்கு அழுது கூக்குரல் போடுகிறாள் என்றான் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தில் சிறிது கலக்கத்தின் அறிகுறி தென்பட்டது வரச்சொல் என்று உத்தரவிட்டார் அடுத்த நிமிஷம் கமலி தலைவரி கோலமாய் உள்ளே ஓடி வந்து பல்லவேந்திரா இந்த சண்டாளியை மன்னிக்க வேண்டும் பெரிய துரோகம் செய்து விட்டேன் என்று கதரி சக்கரவர்த்தியின் காலில் விழுந்தாள் அன்று காலையில் கமலியின் மாமனார் அசுவபாலர் கமலியை பார்த்து எங்கே அம்மா ஆயனரையும் அவர் மகளையும் காணோம் என்று கேட்டார் கமலி சாதுரியமாக அவர்களுக்கு இந்த வீட்டில் பொழுது போகவில்லையா இந்த பச்சை குழந்தையின் விஷமம் பொறுக்கவில்லையா ஊரில் உள்ள கோவில்களையெல்லாம் பார்த்து வரப்போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குத்தான் சிற்பம் சிலைகள் என்றால் பைத்தியமாயிற்றே என்றாள் நல்ல வேளை கோட்டைக்கு வெளியே போக வேண்டும் என்று சொன்னார்களே போயிருந்தால் என்ன கதி ஆக்கியிருக்கும் தெரியுமா அந்த படுபாவி புலிகேசியின் ஆட்கள் ஊர்களையெல்லாம் கொளுத்துகிறார்களாம் சிற்பிகளையெல்லாம் காலையும் கையையும் வெட்டுகிறார்களாம் கண்ணி பெண்களையெல்லாம் கவர்ந்து சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகிறார்களாம் இதை கேட்டதும் கமலி ஐயோ என்று அலறினாள் அலறிக்கொண்டே அசுவபாலரிடம் விஷயத்தை கூறினாள் அவர் கமலியை மனங்கொண்ட வரையில் திட்டிவிட்டு ஓடு ஓடி போய் சக்கரவர்த்தியிடம் நடந்ததை சொல்லு என்றார் அதன்படியேதான் கமலி சக்கரவர்த்தியிடம் ஓடி வந்தாள் விம்மலுக்கும் அழுகைக்கும் இடையே தட்டு தடுமாறி கமலி விஷயம் இன்னதென்று சொல்லி முடித்தபோது சக்கரவர்த்தியின் முகபாவம் அடியோடு மாறிப்போயிருந்தது கர்வத்துடன் கூடிய புன்னகைக்கு மாறாகச் சொல்ல முடியாத வேதனை இப்போது அம்புகத்தில் குடிகொண்டிருந்தது சத்ருக்னனை பார்த்து இவள் சொல்வது உண்மையா சத்ருக்னா உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் சத்ருக்னன் நடுங்கிய குரலில் ஆம் பிரபு நாகரந்தி போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஓர் ஆடவரும் ஒரு பெண்ணும் வெளிச்சென்றார்கள் ஆயனர் சிவகாமி மாதிரி தோன்றியது யார் வெளியே போனாலும் அதிசயப்பட வேண்டாம் என்று தாங்கள் ஆ கையிட்டிருந்தபடியால் பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தேன் என்றான் மகேந்திரர் முதன் மந்திரி முதலியவர்களை நோக்கி சற்று முன்னால் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை பற்றி நானே கர்வப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அல்லவா கடவுள் கர்வபங்கம் செய்துவிட்டார் சிவகாமியை பறிகொடுத்து விட்டு மாமல்லுடைய முகத்தில் நான் விழிக்க முடியாது சேனாதிபதி உடனே படைகளை திரட்டுங்கள் ஒரு முகூர்த்த பொழுதில் நம் படைகள் வடக்கு கோட்டை வாசலில் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்றார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தாறு கர்வபங்கம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
சிதறி ஓடியது என்பதும் எல்லாரும் அறிந்த விஷயங்களாயின அப்பேற்பட்ட வீராதி வீரர்கள் வருகிறார்கள் என்றால் அந்த கிராமவாசிகள் தலை தெரியாத ஆனந்தத்தில் மூழ்கியிருந்ததில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை அல்லவா ஏற்கனவே அந்த கிராமவாசிகளுக்கு இன்னொரு வகை அதிர்ஷ்டம் கைகூடியிருந்தது பத்து தினங்களுக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அவ்வூருக்கு விஜயம் செய்து சைவ திருமணத்தில் விழுந்தருளியிருந்தார் ஆலய பிராகாரங்களில் அப்பெரியார் தம் திருக்கைகளினால் புல்செதுக்கும் திருப்பணியை நடத்தியதுடன் மாலை நேரங்களில் ஆலய மண்டபத்தில் தம் தேனிசை பாசுரங்களை சீடர்களை கொண்டு பாடுவித்து வந்தார் அவ்விதம் சிவானந்தத்திலும் தமிழின்பத்திலும் ஆழ்ந்திருந்தவர்களுக்கு சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரரும் அவருடைய வீர தளபதியும் வரப்போகும் செய்தி மேலும் குதூகலத்தை உண்டாக்கிற்று திருநாவுக்கரசரை தரிசிப்பதற்காகவே மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் வருவதாக ஒரு வதந்தியும் பரவியிருந்தது ஆனால் நம சிவாய வைத்தியர் வீட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் உண்மையில் அவர்கள் வருகிற காரணம் இன்னதென்று தெரிந்திருந்தது பரஞ்சோதியின் அருமை தாயார் அந்த வீட்டிலேதான் இருந்தார் பரஞ்சோதிக்கு வாழ்க்கைப்படுவதற்காக காத்திருந்த பெண்ணும் அந்த வீட்டிலேதான் இருந்தார் அப்படியிருக்கும் போது தளபதி பரஞ்சோதியும் அவருடைய தோழரும் திருவெண்காட்டுக்கு வருவதற்கு வேறு காரணம் இதற்காக தேட வேண்டும் எனவே அந்த கிராமத்தில் மற்ற எந்த வீட்டையும் விட நமசிவாய வைத்தியரின் வீட்டிலே குதூகலமும் பரபரப்பும் அதிகமாயிருந்ததென்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா சாதாரணமாய் சாந்த நிலையில் இருப்பவரான நமசிவாய வைத்தியர் அன்று வீட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியிலும் வெளியிலிருந்து உள்ளேயும் நூறு தடவை போய் வந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய மனையால் தன் மகள் உமையாளை ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரிப்பதில் அன்று காட்டிய சிரத்தை அதற்கு முன் எப்போதும் காட்டியதில்லை உமையாளின் தம்பியும் தங்கைகளும் அவளை பரிகாசம் செய்வதில் மிகவும் தீவிரமாயிருந்தார்கள் உமையாளின் உள்ளமோ பெரும் புயல் அடிக்கும் போது கொந்தளித்து அலை வீசும் கடலை ஒத்திருந்தது பரஞ்சோதியின் அன்னை கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் தன் ஏக புத்திரனை எதிர்பார்த்த வண்ணமிருந்தார் இங்கு இப்படி இருக்கு திருவெண்காட்டுக்கு ஒரு யோசனை தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த மாமல்லர் பரஞ்சோதி இவர்களுக்குள்ளே மாமல்லரிடமே உற்சாகம் அதிகம் காணப்பட்டது பரஞ்சோதியின் முகத்தில் சோர்வு அதிகமாயிருந்ததுடன் அவருடைய குதிரை அடிக்கடி பின்னால் தங்கியது அவரை மாமல்லர் அவ்வப்போது பரிகாசம் செய்து விரைவுபடுத்தினார் இது என்ன தளபதி உங்களுடைய குதிரை ஏன் இப்படி பின்வாங்குகிறது உங்களுடைய அவசரம் அதற்கு தெரியவில்லையா என்ன குதிரைகளை வேண்டுமானால் மாற்றிக் கொள்ளலாமா என்றார் உங்களுடைய முகம் ஏன் இவ்வளவு பிரகாசமாயிருக்கிறது இதென்ன நீர் உங்களுடைய காதலியை காணப் போகிறீரா அல்லது கொலை கடத்துக்கு போகிறீரா பயப்படாதீர் நான் நல்ல வார்த்தை சொல்லி உமையால் உண்மை அதிகமாக கண்டிக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கேலி செய்தார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து கடைசியில் பரஞ்சோதியால் பொறுக்க முடியாமல் போகவே அவர் கூறியதாவது ஐயா என்னுடைய மனநிலையை அறிந்து கொள்ளாமல் புண்ணில் கோலிடுவது போல் பேசுகிறீர்கள் உண்மையாகவே எனக்கு இங்கு வருவதற்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் வற்புறுத்திய போது இணங்கிவிட்டே ஏன் இணங்கினோம் என்று இப்போது வருத்தமாயிருக்கிறது உங்களுக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் இப்போதாவது நான் திரும்பிப் போவதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் தாங்கள் எனக்காகச் சென்று என் தாயாரை பார்த்து நான் சௌக்கியமாயிருக்கிறேன் ஆனால் அவருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஆ கையால் அவரை பார்க்க வெட்கப்பட்டு கொண்டு வராமல் நின்றுவிட்டேன் என்று சொல்லிவிடுங்கள் இவ்விதம் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலில் பரஞ்சோதி கூறியதை கேட்டு மாமல்லர் சிறிது திடுக்கிட்டார் தளபதி உங்களுடைய தாயாருக்கு நீ என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தி அதை ஏன் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று கவலை கொண்ட குரலில் வினவினார் பிறபு எதற்காக நான் பிறந்த ஊரையும் வீட்டையும் விட்டு கிளம்பினேன் என்று தங்களுக்குச் சொன்னேனே அது ஞாபகமில்லையா என்னுடைய மாமன் நமசிவாய வைத்தியர் தம்முடைய மகளை கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த உமையாளை நிரட்சரக்குற்றியான எனக்கு கட்டிக் கொடுக்க பிரியப்படவில்லை அதற்காக கல்வியிற் கரையிலாத காஞ்சிமா நகருக்கு போய் வாகிச பெருமானின் திருமணத்தில் சேர்ந்து படித்து சகலகலா வல்லவனாக திரும்பி வரும் எண்ணத்துடன் புறப்பட்டேன் ஆனால் நடந்தது என்ன போனது போலவே நிரட்சரக்குற்றியாக திரும்பி வந்திருக்கிறே திருநாவுக்கரசர் பெருமானை கண்ணாலே கூட பார்க்கவில்லை என்று பரஞ்சோதி சொல்லி வந்தபோது நரசிம்மவர்மர் கலகலவென்று சிரித்தார் பல்லவ குமாரா தங்களுடைய சிரிப்பு என் உள்ளத்தில் நெருப்பாய் எரிகிறது 
வடக்கு போர் முனையிலிருந்து சக்கரவர்த்தி என்னை தங்களிடம் அனுப்பிய போது தங்களை எனக்கு கல்வி கற்பிக்கும்படியாக சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் தாங்கள் எனக்கு கல்வி கற்பிக்கவும் இல்லை நானாக எட்டை கையில் எடுப்பதற்கும் விடவில்லை எப்போதாவது சிறிது நேரம் கிடைத்தால் அந்த நேரத்தில் ஆயனரின் குமாரியை பற்றி பேசி பொழுது போக்கிவிட்டீர்கள் ஆ ராஜ குலத்தினரைப் போல் சுயநலக்காரர்களை நான் கண்டதில்லை என்று சோகம் ததும்பிய குரலில் பரஞ்சோதி சொல்ல அதை கேட்ட குமார சக்கரவர்த்தி இன்னும் உரத்த சத்தத்துடன் சிரித்தார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் திருவெண்காட்டை அடைந்த போது கிராமத்தின் முகப்பில் அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு காத்திருந்தது அப்போது மாமல்லருக்கு முன்னொரு நாள் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் நிகழ்ந்த வரவேற்பு காட்சியும் அன்று ஆயனரும் சிவகாமியும் முக்கியமாக வரவேற்புக்குரியவர்களாக இருந்ததும் தம்மை இன்னார் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றதும் ஞாபகம் வந்தன ஆஹா அதற்கு பிறகு எத்தனை எத்தனை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன இதற்குள்ளாக கண்டபிரான் மண்டபப்பட்டு கிராமத்துக்குச் சென்று கொள்ளிடக்கரை சண்டையை பற்றியும் பாண்டியன் புறமுதுகிட்டு ஓடியதை பற்றியும் சொல்லியிருப்பான் சிவகாமி எவ்வளவு மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார் எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் தம்முடைய வருகையை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் இந்த தடவை அவளும் மற்ற கிராமவாசிகளுடனே வந்து தம்மை வரவேற்பாளா மாமல்லர் இத்தகைய மனோராஜ்ய பகற்கனவுகளில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்தில் குமார சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவேந்திரர் வாழ்க கங்க மன்னனையும் மதுரை பாண்டியனையும் போரில் புறங்கண்ட வீர மாமல்லர் வாழ்க வீராதி வீரர் தளபதி பரஞ்சோதி வாழ்க என்பது போன்ற ஆ காசமலாவிய கோஷங்கள் அவருடைய பகற்கனவுகளை கரைத்து திருவெண்காட்டு கிராமத்துக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டதை தெரியப்படுத்தின இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தேழு வெற்றி வீரர் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
வாதாபியின் யானை படையை சிதற அடித்த தீரரை கங்க நாட்டானையும் பாண்டியராஜனையும் புறமுதுகிடச் செய்த மகாவீரரை ரொம்பவும் பயப்படுத்தியிருக்கிறார் இனிமேலாவது அப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று தங்கள் குமாரியிடம் சொல்லுங்கள் பரஞ்சோதியை இங்கே அழைத்து வருவதற்கு நான் என்ன பாடுபட வேண்டியிருந்தது தெரியுமா கையை பிடித்து பலாத்காரமாய் அழைத்து வரவேண்டியிருந்தது அம்மா தாங்களே கேளுங்கள் தங்கள் புதல்வர் இங்கே வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாரா இல்லையா என்று கேளுங்கள் அம்மா என்று மாமல்லர் கூறிய போது பரஞ்சோதியின் அன்னை மகனை அன்பும் கர்வமும் ததும்பிய கண்களால் பார்த்து குழந்தாய் மாமல்லர் பிரபு சொல்வது உண்மையா எங்களையெல்லாம் வந்து பார்க்க உனக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் ஆம் அம்மா பல்லவ குமாரர் உண்மையைத் தவிர வேறு எதுவும் சொல்லுவதில்லை ஆனால் ஏன் எனக்கு இங்கு வந்து உங்களையெல்லாம் பார்க்க பிடிக்கவில்லை என்று அவரையே கேளுங்கள் என்றார் பரஞ்சோதி அன்னை கேட்க வேண்டுமென்று வைத்துக் கொள்ளாமல் மாமல்லரே சொன்னார் தங்கள் அருமை மகன் காஞ்சிக்குப் போய் கல்வி கற்று புலவராக திரும்பி வருகிறேன் என்று தங்களிடம் வாக்குறுதி கூறிவிட்டு புறப்பட்டாராம் அந்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியவில்லையாம் போனபோது எப்படி போனாரோ அப்படியே திரும்பி வந்திருக்கிறார் அதனால் உங்களையெல்லாம் நிமிர்ந்து பார்க்கவே வெட்கமாயிருக்கிறதாம் எப்படி இருக்கிறது கதை இவ்விதம் மாமல்லர் சொன்னதும் பரஞ்சோதியின் தாயார் மகனுக்கு அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவனுடைய முதுகி தடவி கொடுத்துக் கொண்டே அப்பா குழந்தாய் நீ படித்தால் என்ன படிக்காவிட்டால் என்ன ஏதோ சிவபெருமான் அருளால் நீ உயிரோடு நல்லபடியாய் திரும்பி வந்தாயே அதுவே எனக்கு போதும் அந்நாளில் உனக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க வந்த அண்ணாவிமார்களை நீ அடித்து விரட்டினாயே அதற்காகவெல்லாம் நான் உன்னை எப்போதாவது கோபித்ததுண்டா என்றாள் இதை கேட்ட மாமல்லர் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னதாவது என்ன என்ன உபாத்தியாயர்களை அடித்து விரட்டினாரா உங்கள் மகன் நல்ல வேளை நான் பிழைத்தேன் இந்த சாது பிள்ளைதான் என்னை தனக்கு படிக்க கற்றுக் கொடுக்கும்படி தொந்தரவு செய்தார் அவர் சொல்வது உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு நான் பாடம் கற்பிக்க ஆரம்பித்திருந்தேனானால் என்னையும் அப்படித்தானே அடித்து துரத்தியிருப்பார் பிழைத்தேன் என்று சொல்லி மீண்டும் சிரித்தார் நரசிம்மவர்மர் பரஞ்சோதி அவரை பரிதாப நோக்குடன் பார்த்து கூறினார் பிரபு இது ஏதோ சிரிப்பதற்குரிய விஷயமாக நினைக்கிறீர்கள் உண்மையில் அப்படியல்ல காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு ஆக்கையால் என் தாயார் நான் கல்வி கல்லாமல் திரும்பி வந்திருப்பதை பொறுக்கிறாள் ஆனால் என் மாமாவை கேளுங்கள் படிப்பில்லாத இந்த மூடனுக்கு அவர் தமது மகளை கட்டிக் கொடுப்பாரா என்று கேளுங்கள் நமசிவாய வைத்தியரும் அந்த பரிகாச பேச்சில் கலந்து கொள்ள எண்ணி என்னை கேட்பானே கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளப் போகிற பெண்ணையே கேளுங்களே அவளுக்கு சம்மதமாயிருந்தால் எனக்கும் சம்மதந்தான் என்றார் அச்சமயம் ஏதோ கதவு திறந்த சத்தம் கேட்கவே எல்லாரும் அந்த பக்கம் நோக்கினார்கள் உமையாள் கதவை திறந்து கொண்டு அறைக்கு போய்க் கொண்டிருந்தாள் எல்லாரும் சேர்ந்து பரிகாசம் செய்தால் குழந்தை என்ன செய்வாள் என்று உமையாளின் தாயார் முழு முழுத்தாள் பிறகு நமசிவாய வைத்தியர் சக்கரவர்த்தி குமாரரை பார்த்து பரஞ்சோதியின் பராக்கிரம செயல்களை குறித்து அடிக்கடி கேள்விப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அவனால் இந்த சோழ நாடே பெருமை அடைந்திருக்கிறது மறுபடியும் இந்த பக்கம் எப்போது வருவானோ என்னவோ என்று எல்லாரும் ஏக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம் ஏதோ எங்கள் அதிர்ஷ்டம் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவன் இங்கு வரலாயிற்று அவனோடு தாங்களும் விஜயம் செய்தது எங்கள் பூர்வ ஜென்ம தவத்தின் பலன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் புவிக்கரசராகிய தாங்கள் வந்திருக்கும் சமயத்தில் நாவுக்கரசர் பெருமானும் இவ்வூருக்கு வந்திருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பம் மறுபடி இங்கே கிடைக்கப் போகிறது இப்போதே ஒருநாள் பார்த்து சுப முகூர்த்தத்தில் விவாகத்தை நடத்திவிடுவோம் உமையாளையும் உங்களுடனேயே அழைத்து போய்விடுங்கள் என்று நமசிவாய வைத்தியர் கூறி நிறுத்தினார் அப்போது மாமல்லர் பார்த்தீரல்லவா தளபதி எப்படியும் உமக்கு கல்வி கற்பித்து புலவராக்கி விடுவது என்று வைத்தியர் தீர்மானித்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது வேறு எந்த உபாயமும் பயன்படாமற் போகவே அவருடைய மகளைக் கொண்டே உமக்கு கல்வி போதிக்க தீர்மானித்திருக்கிறார் ஆகா கடைசியாக நீர் அடித்து துரத்த முடியாத உபாத்தியாயர் ஒருவர் உமக்கு ஏற்படப் போகிறார் அல்லவா என்றதும் ஸ்திரீகள் உள்பட எல்லாரும் கொல்லென்று சிரித்தார்கள் பிறகு குமார சக்கரவர்த்தி நமசிவாய வைத்தியரை பார்த்து ஐயா அதெல்லாம் முடியாது 
பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் வீர தளபதிக்கு தலைநகரத்திலே சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையிலேதான் கல்யாணம் நடைபெற வேண்டும் இது என் தந்தையின் ஆக்னியை காஞ்சிக்கு நாங்கள் போனவுடனே ஆள் விடுகிறோம் எல்லாரும் வந்து சேருங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயமும் சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படி ஒருவேளை உங்களுடைய குமாரி கல்வி கேள்விகளில் வல்ல புலவரைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தால் அதற்கும் வழி இருக்கிறது காஞ்சியில் எங்கள் குலகுரு ருத்ராச்சாரியார் இருக்கிறார் வயது தொன்னூறுதான் ஆகிறது தாடி ஒரு முழு நீளத்துக்கு குறையாது அவர் அறியாத கலையோ அவர் படியாத ஏடோ ஒன்றும் கிடையாது அவரை வேண்டுமானாலும் உங்கள் புலமை மிகுந்த மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளச் செய்கிறேன் என்று பலத்த சிரிப்புகளிடையே கூறிவிட்டு தளபதி வாரும் போகலாம் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்து விட்டு வரலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் நாவுக்கரசர் பெருமானை அவர் தங்கியிருந்து திருமணத்தில் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்தவுடன் பரஞ்சோதியின் தாயார் அவருடைய கையை பிடித்துக் கொண்டு இங்கே வா தம்பி ஒரு சமாசாரம் என்று அறைக்கு அவரை அழைத்துக் கொண்டு போனாள் அங்கே தரையில் படுத்து தேம்பிக் கொண்டிருந்த உமையாளை காட்டி பார்த்தாயா உன்னுடைய பரிகாச பேச்சு இந்த பெண்ணை என்ன பாடுபடுத்தியிருக்கிறது இப்படி செய்யலாமா அப்பா என்றாள் பரஞ்சோதி மனம் இலகியவராய் ஐயோ இது என்ன பழி நான் ஒன்றும் பரிகாசம் செய்யவில்லையே என்றார் செய்ததையும் செய்துவிட்டு இல்லை என்று சாதியாதே இந்த குழந்தை என்ன சொல்லுகிறாள் தெரியுமா நீ காஞ்சி பட்டணத்துக்கு போய் அரண்மனை உத்தியோகமும் சக்கரவர்த்தியின் சிநேகிதமும் சம்பாதித்துக் கொண்டாயாம் இந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணை கலியாணம் செய்து கொள்ள உனக்கு இஷ்டம் இல்லையாம் அதனாலேதான் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாயாம் ஐயோ அப்படி இல்லவே இல்லை அம்மா இல்லை என்றால் நீயே இந்த பெண்ணுக்கு சமாதானம் சொல்லித் தேற்று நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் இவள் கேட்கவில்லை என்று கூறிவிட்டு பரஞ்சோதியின் தாயார் வெளியேறினார் அன்னையின் கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு பரஞ்சோதி உமையாளைத் தேற்றத் தொடங்கினார் ஆனால் உமையாள் அவ்வளவு சீக்கிரம் தேறுகிறதாக காணவில்லை வெகு நேரம் பரஞ்சோதி தன்னைத் தேற்ற வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்பட்டதாகத் தோன்றியது தேறுவது போல் ஒரு கணம் இருப்பாள் மறு கடத்தில் மறுபடியும் விம்பவும் விசிக்கவும் தொடங்கிவிடுவாள் உமையாள் பட்டணத்து நாகரிகம் அறியாத பட்டிக்காட்டு பெண்டான் ஆன போதிலும் தன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு உபாயம் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது பரஞ்சோதி சீக்கிரம் வெளியில் போவதற்கு முடியாத வண்ணம் வெகுநேரம் தன்னை தேற்றிக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை அவள் உண்டு பண்டிக் கொண்டிருந்தாள் எவ்வளவு நீளமான நாடகத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு அல்லவா அவ்விதம் இந்த பொய்ச்சோக நாடகத்துக்கும் முடிவான மங்களம் பாட வேண்டிய சமயம் வந்தபோது உமையாள் பரஞ்சோதியிடம் சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டாள் தன்னையே அவர் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகத்தான் அவ்வாறு சத்தியம் செய்து கொடுத்த பின் பரஞ்சோதி கூறினார் ஆனால் உமா ஒன்று சொல்கிறேன் நம் கல்யாணம் உன் தந்தை சொன்னது போல் அவ்வளவு சீக்கிரமாக நடைபெறாது வெகு காலம் நீ காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம் என் சிநேகிதர் மாமல்லருக்கு எப்போது திருமணம் நடக்கிறதோ அப்போதுதான் நமது கலியாணமும் நடைபெறும் அவருக்கு முன்னால் நான் இல்லறத்தை மேற்கொள்ள மாட்டேன் தங்களுக்காக அவசியமானால் யுக யுகமாக வேண்டுமானாலும் காத்திருக்கிறேன் என்றாள் உமா இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தெட்டு பட்டிக்காட்டு பெண் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் கொள்ளிடத்தை கடந்ததும் குதிரை படையை மட்டும் தங்களை தொடர்ந்து வரும்படியும் காலாட்படையை பின்னால் சாவகாசமாக வரும்படியும் கட்டளையிட்டுவிட்டு மேலி சென்றார்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயத்தில் தென் பெண்ணை கரையை அடைந்தார்கள் அன்றைய தினம் வழி பிரயாணத்தின் போது மாமல்லர் அவ்வளவு குதூகலமாயில்லை அவர் உள்ளம் கவலை கொண்ட சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததை அவரது முகக்குறி காட்டியது கவலைக்கும் சிந்தனைக்கும் தக்க காரணம் இருந்தது முதல் நாள் மாலை மாமல்லர் திருநாவுக்கரசரை தரிசிக்கச் சென்றிருந்த போது அந்த பெருந்தகியார் எல்லையற்ற அன்புடன் மாமல்லருக்கு ஆசி கூறினார் பாண்டியனை புறங்கண்டது பற்றி வாழ்த்தினார் பாதாபி சக்கரவர்த்தி சண்டையை நிறுத்தி சமாதானத்தை கோரியது பற்றியும் தமது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார் மாமல்லரின் வேண்டுகோளின்படி காஞ்சிக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் திரும்பி வருவதாகவும் வாக்களித்தார் அப்போது காஞ்சி மடத்தில் கடைசியாக மாமல்லரை பார்த்த சம்பவம் நாவுக்கரசருக்கு நினைவு வந்தது பல்லவ குமாரா ஆயனர் சுகமாயிருக்கிறாரா அவருடைய மகள் சிவகாமி சௌக்கியமா அன்றைக்கு மடத்தில் முன்னம் அவருடைய நாமம் கேட்டாள் என்ற பாடலுக்கு அந்த பெண் அபிநயம் பிடித்த காட்சி அப்படியே என் மன கண்முன்னால் நிற்கிறது முடிவில் உணர்ச்சி மிகுதியால் மூர்ச்சி தள்ளவா விழுந்துவிட்டார் தந்தையும் மகளும் சௌக்கியமாயிருக்கிறார்களா இவ்விதம் சுவாமிகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது மாமல்லருக்கும் ஏதேதோ பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன சிறிது தயக்கத்துடன் காஞ்சி முற்றுகைக்கு முன்னால் அவர்களை நான் பார்த்ததுதான் வராக நதிக்கரையில் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள் போகும்போது அவர்களை பார்க்க எண்ணியிருக்கிறேன் என்றார் அதை கேட்ட நாவுக்கரசர் அப்படியா மண்டபப்பட்டு வெகு அழகான கிராமம் அவர்களை பார்த்தால் நான் ரொம்பவும் விசாரித்ததாக சொல்ல வேணும் அந்த பெண் சிவகாமியை நினைத்தால் என் மனம் ஏனோ உறுதிகிறது பல்லவ குமாரா ஆயனரிடம் அப்போதே சொன்னேன் சிவகாமியை அன்றைக்கு பார்த்தபோது எதனாலோ இந்த பெண்ணுக்கு ஒன்றும் நேராமலிருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை எனக்கு உண்டாயிற்று ஏகாம்பர்நாதர் கருணை புரிய வேண்டும் என்றார் மேற்கூறிய மொழிகள் மாமல்லருடைய உள்ளத்தில் பதிந்து அவருடைய உற்சாகத்தையெல்லாம் போக்கடித்துவிட்டன சிவகாமிக்கு ஒன்றும் நேராமலிருக்க வேண்டுமே என்பதை ஒரு மந்திரம் போல் அவருடைய மனம் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த நிமிஷமே சிவகாமியை பார்க்க வேண்டும் என்ற அபரிமிதமான ஆசை அவருடைய இருதயத்தின் அந்தரங்கத்திலிருந்து பொங்கி எழுந்து அவருடைய உடம்பின் ஒவ்வொரு அடுத்த வாரம் வழியாகவும் வெளியே வியாபித்தது அவருடன் கிளம்பிய குதிரைப்படை வெகு தூரம் பின்தங்கும்படியாக தம் குதிரையை அவர் எவ்வளவோ வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு போன போதிலும் அந்த வேகம் கூட அவருக்கு போதவில்லை பிறபு குதிரையை கொன்று விடுவதாக உத்தேசமா என்று பல தடவை பரஞ்சோதி எச்சரிக்கை செய்து அவரை நிறுத்த வேண்டியதாயிருந்தது இரண்டு நாள் முன்னதாகவே மண்டபப்பட்டுக்கு அவர் அனுப்பியிருந்த கண்ணபிரான் எதிரே வந்து இன் செய்தி சொல்லக்கூடாது என்று அடிக்கடி எண்ணமிட்டார் இந்த எண்ணம் அவர் தென் பெண்ணையை தாண்டி சிறிது தூரம் போனதும் நிறைவேறியது கண்ணபிரான் ரதத்தை வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு எதிரே வந்தான் ஒரு கணம் ரதத்தில் வேறு யாராவது இருப்பார்களோ என்று அவருடன் மாமல்லர் பார்த்தார் உடனே அவ்விதம் எதிர்பார்ப்பதற்கு எவ்வித நியாயமும் இல்லை என்று தாமே சமாதானம் செய்து கொண்டார் கண்ணபிரான் கொண்டு வந்த செய்தி மாமல்லருக்கு முதலில் ஏமாற்றத்தை அளித்தது பிறகு அதுவே ஓரளவு ஆறுதலையும் மனச்சாந்தியையும் அளித்தது அந்த செய்தியானது மகேந்திர பல்லவர் இரண்டு வாரத்துக்கு முன்பே தூதர்களை அனுப்பி ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காஞ்சிக்கு வரவழைத்துக் கொண்டார் என்பதுதான் இதனால் தாம் போகிற வழியில் சிவகாமியை பார்க்க முடியாமலிருப்பது உண்மையே அதனால் என்ன காஞ்சியில் அவர்கள் பத்திரமாயிருப்பார்கள் அல்லவா யுத்தம் முடிந்ததும் முதல் காரியமாக மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்களை காஞ்சிக்கு தருவித்துக் கொண்டது மாமல்லருக்கு மிக்க திருப்தியளித்தது இதிலிருந்து பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டத் தொடங்கினார் இதற்காக அவர்களை அவ்வளவு அவசரமாக மகேந்திர பல்லவர் காஞ்சிக்கு வருவித்துக் கொண்டார் இதற்காக தம்மையும் பாண்டிய சைனியத்தை தொடர்ந்து போகாமல் திரும்பி வரும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை தமது மனோரதத்தை அறிந்து விரைவிலேயே விவாகத்தை நிறைவேற்றிவிடலாம் என்ற எண்ணமாயிருக்குமோ இத்தகைய பற்பல மனோராஜ்யங்களிலும் அவற்றை குறித்து தளபதி பரஞ்சோதியிடம் பேசுவதிலுமாக மாமல்லருக்கு அன்றிரவு நேரம் வராக நதிக்கரையில் சென்றது 
இதற்குள் பின் தங்கிய குதிரை படையும் வந்து சேர்ந்தது மறுநாள் அதிகாலையில் எல்லோருமாக காஞ்சியை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அன்றிரவே காஞ்சியை அடைந்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தினால் எல்லோருக்குமே பரபரப்பு அதிகமாயிருந்தது வராக நதியிலிருந்து ஒரு காத தூரம் போனவுடன் எதிரே இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வருவதை பார்த்ததும் எல்லாருடைய பரபரப்பும் உச்ச நிலையடைந்தது வருகிறவர்கள் காஞ்சியின் தூதர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அருகில் நெருங்கியதும் வந்தவர்கள் குதிரை மீதிருந்து குதித்திறங்கி மாமல்லருக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் ஒருவன் மாட்டுக் கொம்பில் வைத்து பத்திரமாய் கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை பிரபு சக்கரவர்த்தியின் ஓலை என்று கூறிய வண்ணம் மாமல்லரிடம் கொடுத்தான் இன்னொருவன் தான் கொண்டு வந்திருந்த மற்றோர் ஓலையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்தான் இருவரும் உடனே ஓலைகளை படிக்கத் தொடங்கினார்கள் அவர்கள் ஏறியிருந்த குதிரைகள் நின்றன ஓலைகளை கொண்டு வந்திருந்த தூதர்கள் நின்றார்கள் மாமல்லரை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் நின்றார்கள் அவர்களுக்கு கொஞ்ச தூரத்துக்கு பின்னால் பெரும் புயலை போல புழுதி படலத்தை கிளப்பிக் கொண்டு வந்த பதினாயிரம் குதிரைப்படை வீரர்களும் நின்றார்கள் சற்று நேரம் காற்று கூட வீசாமல் நின்றது மரக்கிளைகளும் இலைகளும் அசையாமல் நின்றன மகேந்திர பல்லவரின் ஓலையின் முதல் சில வரிகளை படித்ததும் மாமல்லருக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஓலையை முன்னும் பின்னும் புரட்டி அந்தரங்க அடையாளம் சரியாயிருக்கிறதா என்று பார்த்தார் தூதனையும் உற்று பார்த்தார் சந்தேகமில்லை உண்மையாகவே தந்தை எழுதிய ஓலைதான் உடம்பெல்லாம் படபடக்கு புருவங்கள் நெறிந்தேற முகத்தில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளிக்கு கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் பெருகி அடிக்கடி எழுத்தை மறைக்க ஒருவாறு ஓலையை மாமல்லர் படித்து முடித்தார் ஓலையில் எழுதியிருந்ததாவது அருமை புதல்வன் வீர மாமல்லனுக்கு கர்வபங்கமடைந்த தந்தை மகேந்திரவர்மன் கண்ணில் கண்ணீருடனும் மனத்தில் துயரத்துடனும் எழுதி கொண்டது குழந்தாய் என்னுடைய சாணக்கிய தந்திரமெல்லாம் கடைசியில் பயனற்று போய்விட்டன நான் ஏமாந்து விட்டேன் உன்னுடைய நேர்மையான யோசனையை கேட்காமல் போனதற்காக அளவற்ற துயரமடைந்திருக்கிறே மகனே அந்த பாதக புலிகேசி என்னை வஞ்சித்து விட்டான் இரண்டு வாரம் காஞ்சி அரண்மனையில் விருந்துண்டு நட்புரிமை கொண்டாடி சல்லாபம் செய்துவிட்டு போனவன் மகத்தான துரோகம் செய்துவிட்டான் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களையும் பட்டணங்களையும் கொளுத்தவும் சிற்பங்களையெல்லாம் உடைக்கவும் குடிகளை இம்சிக்கவும் அந்த மூர்க்க ராட்சதன் கட்டளையிட்டிருக்கிறானாம் ஐயோ குமாரா எப்படி உன்னிடம் சொல்வேன் பல்லவ ராஜ்யத்தின் சிறந்த கலை செல்வம் பறிப்போய்விட்டதோ என்றும் ஐயுறுகிறே மாமல்லா என்னை மன்னித்துவிடு இதோ என்னுடைய தவறுகளுக்கு பிராய்ச்சித்தம் செய்து கொள்ளப் புறப்படுகிறே மூர்க்க சடக்க வீரர்களின் கொடுமைகளிலிருந்து நமது குடிகளை காப்பாற்ற புறப்படுகிறே கோட்டையில் உள்ள சைனியங்களை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்புகிறே சேனாபதி கலிப்பகையும் என்னுடன் வருகிறார் குமாரா காஞ்சி சுந்தரி பாதுகாப்பாரின்றி அனாதையாக இருக்கிறாள் நீயும் உன் தோழன் பரஞ்சோதியுந்தான் அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் காஞ்சி கோட்டைக்கு நான் திரும்பி வருவேனா என்பது சந்தேகம் உன்னை உயிரோடு பார்ப்பேன் என்பதும் நிச்சயமில்லை போர்க்களத்தில் எனக்கு வீர மரணம் கிடைத்தால் அதைக் காட்டிலும் நான் பெறக்கூடிய பேறு இனிமேல் வேறு ஒன்றும் இல்லை மகனே நான் செய்த துரோகத்தை மன்னித்து மறந்துவிடு என்னையும் அடியோடு மறந்துவிடு ஆனால் அறுநூறு ஆண்டுகளாக வாழையடி வாழையாய் வந்த பல்லவ வம்சத்துக்கு இனிமேல் உன்னை தவிர வேறு கதியில்லை என்பதை மட்டும் மறந்துவிடாதே மாமல்லர் மேற்படி ஓலையை படித்து முடிப்பதற்கு வெகு நேரத்துக்கு முன்னாலேயே தளபதி பரஞ்சோதி தமக்கு வந்த ஓலையை படித்துவிட்டார் அது மாமல்லருக்கு வந்த ஓலையை போலன்றி மிகவும் சுருக்கமாயிருந்தது அருமை பரஞ்சோதிக்கு நீ என்னை பல தடவை நீங்கள் வாழ்க்கையில் தவறை செய்தது கிடையாதா என்று கேட்டதுண்டு நானும் அகம்பாவத்துடன் கிடையாது என்று சொல்லி வந்தே இப்போது என் வாழ்க்கையில் மகா பயங்கரமான தவறை செய்துவிட்டே ராஜ தந்திரத்தினால் சத்துருவை நண்பனாக செய்து கொள்ள பார்த்தே நேர்மாறான பலன் கிடைத்தது அந்த தவறுக்கு பிராய்ச்சித்தம் செய்வதற்காக இதோ போர்க்களத்துக்கு புறப்படுகிறேன் இச்சமயம் என் பக்கத்தில் நீ இல்லையே என்று வருத்தமாயிருக்கிறது ஆனாலும் மாமல்லன் அருகில் இச்சமயம் நீ இருப்பதுதான் அதிக அவசியமானது நான் பல தடவையும் உன்னிடம் சொல்லியிருப்பதை மறந்துவிடாதே பல்லவ வம்சம் சந்ததியின்றி நசித்துப் போகக்கூடாது 
மாமல்லனை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் மாமல்லர் ஓலையை இரண்டு மூன்று தடவை படித்த பிறகு பரஞ்சோதியிடம் ஏதோ சொல்ல முயன்றார் ஆனால் வார்த்தைகள் வரவில்லை எனவே ஓலையை சிநேகிதரின் கையில் கொடுத்தார் பரஞ்சோதி அதை விரைவிலேயே படித்து முடித்துவிட்டு ஐயா நான் குதிரை படையுடன் முன்னதாகப் போகிறேன் தாங்கள் இங்கேயே தங்கி பின்னால் வரும் காலாற்படையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்றார் நல்ல காரியம் தளபதி என் உடம்பு இங்கே இருக்கிறதே தவிர என் உயிர் ஏற்கனவே என் தந்தை கருகில் போய்விட்டது இனிமேல் வழியில் தங்குவது என்பது கிடையாது காலாட்படை வருகிறபடி வரட்டும் குதிரைப்படையுடன் நாம் முன்னதாகப் போக வேண்டியதுதான் என்றார் மாமல்லர் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பிரதேசமானது நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்ற ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளின் காலடியினால் அதிர்ந்தது கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஒரே புழுதி படலமாயிற்று இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் இருபத்தொன்பது காற்றம் நின்றது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
ஆயனர் தாம் படுத்திருந்த இடத்திலிருந்தே அவர்களை வரவேற்று தம் அருகில் உட்கார சொல்லி சகோதரியைக் கொண்டு அவர்களுக்கு தண்ணீரும் கொடுக்கச் செய்தார் பிறகு அவர்கள் எங்கே எப்படி காயமடைந்தனர் என்பது பற்றி விசாரித்தார் இதென்ன உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா என்று அவ்வீரர்கள் வியப்புடன் கேட்டனர் ஆயனர் அவர்களுக்கு தமது முறிந்த காலை சுட்டி காட்டினார் வந்த வீரர்கள் அந்த காலையும் சுற்று முற்றும் உடைந்து கிடந்த சிலைகளையும் பார்த்துவிட்டு ஐயோ சனக்க ராட்சதர்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளும் புகுந்து இப்படியெல்லாம் அக்கிரமங்கள் செய்து விட்டார்களா என்று வருத்தப்பட்டார்கள் பிறகு அந்த வீரர்களில் ஒருவன் புலிகேசி காஞ்சியை விட்டு போனதிலிருந்து அன்று மணிமங்கலத்து கருகில் நடந்த பயங்கரமான சண்டை வரையில் எல்லாம் விவரமாகச் சொன்னான் அவன் கூறியதின் சாராம்சமாவது புலிகேசி கோட்டையிலிருந்து வெளியேறியதும் தன்னுடைய சைனியத்தை சிறு சிறு படைகளாக பிரித்து பல்லவ நாட்டு கிராமங்களை கொடுத்தவும் ஜனங்களை இம்சிக்கவும் சிற்பங்களை நாசமாக்கவும் சிற்பிகளை அங்கையினம் செய்யவும் கட்டளையிட்டு அனுப்பினார் இதையறிந்த சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள்ளிருந்து சொற்ப படைகளுடன் வெளிக்கிளம்பினார் அன்று காலையில் மணிமங்கலம் என்னும் கிராமத்து கருகில் புலிகேசியின் படை வீரரும் பல்லவ வீரர்களும் கைகலந்தார்கள் புலிகேசியின் வீரர்கள் எண்ணிக்கையிலும் ஆயுத பலத்திலும் அதிகம் ஆன போதிலும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியே நேரில் தலைமை வகித்தபடியால் காஞ்சி வீரர்கள் பிரமாதமான வீரப்போர் நடத்தினார்கள் எதிர்ப்பக்கத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியே தலைமை வகித்து நடத்தினார் இரு சக்கரவர்த்திகளும் போர்க்களத்தின் மத்தியில் நேருக்கு நேர் சந்தித்து வீரவாதம் செய்த பிறகு ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டார்கள் பல்லவ சைனியம் ஏறக்குறைய தோல்வியடைந்திருந்த நிலைமையில் சற்று தூரத்தில் பெரிய குதிரைப்படை ஒன்று வரும் சத்தம் கேட்டது ரிஷப கொடியை பார்த்ததும் இதோ மாமல்லர் வந்துவிட்டார் என்ற கோஷம் கிளம்பியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லரின் குதிரை வீரர்கள் சளுக்கர் படை மேல் இடியைப் போல் விழுந்து தாக்கினார்கள் சளுக்க வீரர்கள் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் அரக்கன் புலிகேசியும் ஓடிப்போனான் ஆனால் போகும்போது தன் கையிலிருந்து சிறிய கத்தி ஒன்றை மகேந்திரர் மீது குறிப்பார்த்து எரிந்துவிட்டான் மகேந்திரர் பிறக்கை இழந்து தரையில் விழுந்தார் வாதாபி வீரர்கள் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிய பிறகு மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர பல்லவர் விழுந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் அவருக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து காஞ்சிக்கு பத்திரமாய் எடுத்துப் போக கட்டளையிட்டு விட்டு புறமுதுகிட்டு ஓடிய வாதாபி வீரர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மேற்படி விவரங்களை கூறிய பின்னர் காயமடைந்த பல்லவ வீரர்கள் காஞ்சியை நோக்கிச் சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவருக்கு மரண காயம் என்பதை கேட்டதில் ஆயனர் அளவற்ற துயரமடைந்தார் ஆனாலும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் சளுக்க வீரர்களைத் தொடர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் என்னும் செய்தி அவருக்கு சிறிது ஆறுதலையளித்தது அவர்கள் சிவகாமியை சிறை மீட்டுக் கொண்டு வந்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவருடைய உள்ளத்தில் உதயமாகியிருந்தது மணிமங்கலம் சண்டை நடந்து ஒரு வாரம் ஆக்கிவிட்டது ஆயனர் தினந்தோறும் ஏதேனும் நல்ல செய்தி வராதா என்று அவருடன் காத்திருந்தார் வாசலில் ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் அவர் திடுக்கெடுவார் யாரோ செய்தியுடன் வருகிறார்கள் என்று பரபரப்புடன் எழுந்து உட்காருவார் இம்மாதிரி எத்தனையோ தடவை ஏமாற்றம் அடைந்த பிறகு கடைசியில் உண்மையாகவே இரண்டு குதிரைகள் அவர் வீட்டை நெருங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது வந்த குதிரைகள் வீட்டு வாசலில் நின்றன என்பது தெரிந்தது வாசற்படி வழியாக நுழைந்து வரப்போகிறவர்கள் யார் என்று கொட்டாத கண்களுடனும் துடிதடித்து நெஞ்சுடனும் ஆயனர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய ஆசை வீண் போகவில்லை ஆ மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் தான் உள்ளே வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் முதலிலே ஆயனருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி களை படந்தது ஆனால் அவர்கள் நெருங்கி வரவர மகிழ்ச்சி குன்றியது மாமல்லரின் முகத்தில் தோன்றிய கேள்விக்குறியானது ஆயனருடைய உள்ளத்தில் சகிக்க முடியாத வேதனையை உண்டாக்கிற்று மாமல்லர் வாய் திறந்து கேட்பதற்கு முன்னால் அவர் கேட்கப் போகும் கேள்வியை தாமே கேட்டுவிட தீர்மானித்தார் ஆயனர் அந்த சிற்ப மண்டபமும் வெளியிலிருந்த அரணியமும் பிரதித்வனி செய்யும்படியான சோகம் நிறைந்த குரலில் பிரபு என் சிவகாமி எங்கே என்று அலறினார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பது சிவகாமி எங்கே இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தொன்று புலிகேசி ஓட்டம் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் ஆயனரின் அரணிய வீட்டுக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்ன மனோநிலையில் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை சற்று கவனிப்போம் மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் மகேந்திர பல்லவரின் சிறுபடை அடியோடு நாசம் செய்யப்படவிருந்த தருவாயில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பாண்டியனை புறங்கண்ட குதிரைப்படையுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் போர் நிலைமை அடியோடு மாறிவிட்டதை சளக்க வீரர் பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பித்தனர் அவர்களைத் தொடர்ந்து போய் அடியோடு அழித்துவிட்டு வர மாமல்லர் எண்ணிய சமயத்தில் போர்க்களத்தின் ஒரு மூலையில் மகேந்திர பல்லவர் மரணக் காயப்பட்டு கிடப்பதாகச் செய்தி கிடைத்தது மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவ்விடத்துக்கு ஓடி பார்த்தபோது காயப்பட்ட மகேந்திரரை பக்கத்து மணிமங்கலம் கிராமத்திலிருந்து அரண்மனை விடுதிக்கு தூக்கிக் கொண்டு போய் சிகிச்சை செய்து வருவதாகத் தெரிந்தது சிநேகிதர்கள் இருவரும் உடனே அவ்விடத்துக்குச் சென்றார்கள் சிறிது நேரம் சிகிச்சைகள் செய்த பிற்பாடு மகேந்திரர் கண் திறந்து பார்த்தார் புதல்வனைக் கண்டதும் முதலில் அவருடைய முகத்தில் மிகிழ்ச்சி தோன்றியது மறு கடத்திலே மகிழ்ச்சி பாவம் மாறி அளவற்ற வேதனையும் கவலையும் அந்த முகத்தில் பிரதிபலித்தன மகனே உனக்கு பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டேன் என்னை மன்னிப்பாயா என்று அவருடைய உதடுகள் முணுமுடுத்தன அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள்தான் சரியான சமயத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டோமே சளக்கர் சிதறி ஓடுகிறார்கள் என்று மாமல்லர் சொல்லும் போதே மகேந்திரர் நினைவை இழந்துவிட்டார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பத்திரமாக காஞ்சி நகருக்கு கொண்டு போக ஏற்பாடு செய்து விட்டு போர்க்களத்தின் நிலைமையை ஆராய்ந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவருடன் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த சைனியத்தில் பெரும்பகுதி வீரர்கள் மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் வீர சுவர்க்கம் புகுந்து விட்டதாக அறிந்தார்கள் சேனாதிபதி கலிப்பகையாரும் அந்த போர்க்களத்திலேயே உயிர் துறந்த செய்தி தெரிய வந்தது மேலே தாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் யோசனை செய்தார்கள் காஞ்சி நகரைச் சுற்றிலும் இன்னும் பல இடங்களில் சளுக்க வீரர்களின் சிறு படைகள் ஆங்காங்கே கிராமங்களில் புகுந்து ஜனங்களை ஹிம்சித்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர்களுக்கு தகவல் தெரிய வந்திருந்தது எனவே அப்படிப்பட்ட கிராதக ராட்சதர்களை முதலில் ஒழித்து கிராமவாசிகளை காப்பாற்றுவதுதான் தங்களுடைய முதற் கடமை என்றும் காலாட்படையும் வந்து சேர்ந்த பிறகு புலிகேசியின் பெரும் படையை தொடர்ந்து போகலாம் என்றும் தீர்மானித்தார்கள் அவ்விதமே மூன்று நாட்கள் சுற்றி சுற்றி வந்து காஞ்சிக்கு கிழக்கிலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் சளுக்கர் படையை இல்லாமல் துவம்சம் செய்தார்கள் இதற்குள்ளாக காலாட்படையும் வந்து சேருவே மீண்டும் வடக்கு நோக்கி புறப்பட்டார்கள் காஞ்சிக்கு வடக்கே மூன்று காத தூரத்தில் சூரமாரம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் ஒரு பெரும் போர் நடந்தது இங்கே சளுக்கர் படைக்கு தலைமை வகித்தவன் தளபதி சசாங்கன் இந்த சண்டையில் தளபதி சசாங்கனும் சளுக்கர வீரர்களில் பெரும் பகுதியினரும் மாண்டார்கள் மற்றவர்கள் பின்வாங்கிச் சிதறி ஓடினார்கள் பல்லவர் படை அவர்களை துரத்திக் கொண்டு வெள்ளாறு வரையில் சென்றது தளபதி சசாங்கனை பின்னால் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முன்னதாகவே வெள்ளாற்றை கடந்து போய்விட்டதாக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அறிந்தார்கள் மாமல்லர் வெள்ளாற்றையும் கடந்து அப்பால் புலிகேசியை துரத்திக் கொண்டு போக விரும்பினார் கலிப்பகையின் மரணத்தினால் இப்போது பல்லவ சேனாதிபதியாகிவிட்ட பரஞ்சோதியார் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை பிறபு சக்கரவர்த்தியை எந்த நிலைமையில் நாம் விட்டுவிட்டு வந்தோம் என்பதில் தங்களுக்கு நினைவில்லையா அவரை அப்படி விட்டுவிட்டு நாம் நெடுகிலும் போய்க் கொண்டே இருப்பது நியாயமா கலிப்பகையும் போர்க்களத்தில் காலமாகிவிட்டார் நாம் இல்லாத சமயத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு ஏதேனும் நேர்ந்து விட்டால் பல்லவ ராஜ்யம் என்ன கதி ஆவது சளக்கர்களால் சூறையாடப்பட்டும் இம்சிக்கப்பட்டும் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் கிராமவாசிகளின் கதி என்ன அவர்களுக்கு அன்னவஸ்திரம் அளித்து காப்பாற்றும் கடமையை யார் நிறைவேற்றுவார்கள் மதுரை பாண்டியன் மீண்டும் பல்லவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் பிறபு இதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள் என்றார் பரஞ்சோதி மகேந்திரருடைய தேக நிலைமையை பற்றி குறிப்பிட்டவுடனேயே மாமல்லருடைய மனவுறுதி தளர்ந்துவிட்டது சற்று நேரம் தலைகுனிந்தபடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பின்னர் சேனாதிபதி நீங்கள் சொல்லுவது உண்மைதான் 
அது மட்டுமல்ல நாம் இப்போது நமது சைனியத்துடன் முன்னேறினால் அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் இல்லை போகும் வழியில் ஏற்கனவே சலுக்க அறக்கர்கள் கிராமங்களைச் சூறையாடிக் கொண்டு போகிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் நாமும் போனால் கிராமவாசிகள் எங்கிருந்து உணவு அளிப்பார்கள் நாமும் சேர்ந்து அவர்களை ஹிம்சிப்பதாகவே முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் காஞ்சிக்கு திரும்பிச் சென்று தந்தையின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறதென்று தெரிந்து கொள்வோம் தக்க ஏற்பாட்டுடன் பிறகு திரும்புவோம் என்றார் காஞ்சியை நோக்கி திரும்பி வரும்போது ஆங்காங்கே கிராமங்களில் சலுக்க வீரர்கள் செய்துள்ள அக்கிரமங்கள் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன ஊர் ஊராக வீடுகளிலும் குடிசைகளிலும் வைக்கோற்போர்களிலும் அறுவடைக்கு ஆயத்தமாயிருந்த வயல்களிலும் சலுக்கர்கள் தீ வைத்திருந்தார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சாம்பல் மயமாயிருந்தது பல்லவ நாடே ஒரு பெரிய பயங்கர ஸ்மசான பூமியாக மாறிவிட்டதாகத் தோன்றியது இன்னும் சில கிராமங்களில் வீடுகள் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கு ஜனங்களின் அழுகை குரல் எழுந்தது மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியையும் கண்டதும் ஜனங்கள் உரத்த சப்தமிட்டு புலம்பத் தொடங்கினார்கள் சலக்க வீரர்கள் செய்த பயங்கர அட்டூழியங்களைப் பற்றி ஆங்காங்கே சொன்னார்கள் சிற்பிகள் கால் கை வெட்டப்பட்டது பற்றியும் இளம் பெண்கள் சிறைப்பிடித்து போகப்பட்டது பற்றியும் ஆடு மாடுகள் வதைக்கப்பட்டது பற்றியும் ஜனங்கள் சொன்னதை கேட்டபோது கோபத்தினாலும் ஆத்திரத்தினாலும் மாமல்லரின் மார்பு வெடித்துவிடும் போலிருந்தது நாக்கு உலர்ந்து மேலண்டத்தில் ஒட்டிக் கொண்டது பரஞ்சோதியிடம் தமது கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் வெளியிட்டு நாலு வார்த்தை பேசுவதற்கு கூட மாமல்லரால் முடியாமல் போய்விட்டது சிற்பிகள் பலருக்கு நேர்ந்த கதியை பற்றி கேட்டபோது மாமல்லரின் இருதய அந்தரங்கத்தில் நல்ல வேலை ஆயனரும் சிவகாமியும் காஞ்சி கோட்டைக்குள் இருக்கிறார்களே என்ற எண்ணம் ஓரளவு ஆறுதலையளித்தது எனினும் சிற்பங்கள் அழைக்கப்பட்டதை பற்றி அறிந்தபோது மாமல்லபுரத்து அற்புத சிற்பங்களுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ என்ற ஐயம் உதித்து மிக்க வேதனையளித்தது அதை நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்காக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அதிவிரைவாக மாமல்லபுரம் சென்றார்கள் அங்கே சிற்பங்களுக்கு அதிக சேதம் ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு காஞ்சிக்கு பயணமானார்கள் மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சிக்கு போகும் வழியில் ஆயனரின் அரணிய வீடு இருந்ததல்லவா அந்த வீட்டையும் பார்க்க வேண்டும் அதிலிருந்த தெய்வீக நடர சிலைகளுக்கு ஒன்றும் சேதமில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மாமல்லர் விரும்பினார் ஆயனரின் வீட்டு வழியாகப் போவது காஞ்சிக்கு குறுக்கு வழியாகவும் இருந்ததல்லவா ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததும் கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்தார்கள் உடனேயே இருவருக்கும் திக்கியென்றது வீட்டின் முன் பக்க தோற்றமே மனக்கலக்கத்தை உண்டாக்கிற்று ஏதோ ஒரு மகத்தான விபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்ற உள் உணர்ச்சியுடன் வீட்டுக்குள்ளே பிரவிசித்தார்கள் உடைந்தும் சிதைந்தும் அலங்கோலமாய்க் கிடந்த சிலைகளை பார்த்தபோது இருவருக்கும் தங்களுடைய நெஞ்சு எலும்புகள் உடைவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவர்களுடைய காலடி சத்தத்தை கேட்டதும் படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் காஞ்சியில் பத்திரமாக இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஆயனரை இங்கே கண்டதினால் ஏற்பட்ட வியப்பு உறுப்புறம் இருக்க பயங்கரத்தால் வெளிரிய அவருடைய முகமும் வெறி கொண்ட அவருடைய பார்வையும் அவர்களுக்கு விவரிக்க முடியாத பீதியை உண்டாக்கின என் சிவகாமி எங்கே என்று ஆயன சிற்பியார் கேட்டதும் மாமல்லருக்கு மலை பெயர்ந்து தலையில் விழுந்து விட்டது போலிருந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தொன்று புலிகேசி ஓட்டம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
பல்க கண்டத்திலேயே இணையற்ற நடன கலாராணி எங்கி என்று வெறிகொண்ட குரலில் கேட்டுக்கொண்டே போனார் மாமல்லருடைய உள்ளமானது பெரும் புயல் அடிக்கும் போது கடல் கொந்தளிப்பது போல் கொந்தளித்தது ஆயினும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் பல்லை கடித்து மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பசையற்ற வறண்ட குரலில் ஐயா தயவு செய்து மனத்தை நிதானப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சிவகாமி எங்கே என்று நானல்லவா தங்களை கேட்க வேண்டும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் ஆயனருடைய வெறி அடங்கியது அவருடைய உணர்ச்சி வேறு உருவம் கொண்டது கண்ணில் நீர் பெருகிற்று ஆமாம் பிரபு ஆமாம் என்னைத்தான் தாங்கள் கேட்க வேண்டும் சிவகாமியை இந்த பாவியிடம்தான் தாங்கள் ஒப்புவித்திருந்தீர்கள் நான் தான் என் கண்மணியை பறி கொடுத்து விட்டே ஐயோ என் மகளே பெற்ற தகப்பனே உனக்குச் சத்துருவானேனே என்று கதறிய வண்ணம் தலையை குப்புற வைத்துக் கொண்டு விம்மினார் ஆயனரின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நரசிம்மவர்மரின் இருதயத்தை வாளால் அறுப்பது போல் இருந்தது சிவகாமி இறந்து போய்விட்டாள் என்றே அவர் தீர்மானித்துக் கொண்டார் பொங்கி வந்த துயரத்துக்கும் ஆத்திரத்துக்கும் இடையே சிவகாமி எப்படி இறந்தாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் எழுந்தது ஒருவேளை சளுக்கர்களால் அவருடைய மரணம் நேர்ந்திருக்குமென்ற எண்ணம் மின்னலை போல் உதயமாகி அவருடைய உடம்பையும் உள்ளத்தையும் பிளந்தது மீண்டும் ஒரு பெரும் முயற்சி செய்து மனத்தை தடப்படுத்திக் கொண்டார் அதிகார தொனியுடைய கடினமான குரலில் ஆயனரே மறுமொழி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அழும் சிவகாமி எப்படி இறந்தாள் எப்போது இறந்தாள் என்று கர்ஜித்தார் ஆஹா என் கண்மணி இறந்து விட்டாளா என்று அலறிக்கொண்டு படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிற்க முயன்றார் அவர் கால் தடுமாறியது பயங்கரமாக விரிட்டுக் கொண்டு தொப்பென்று தரையில் விழுந்தார் இறந்து விட்டாளா என்ற கேள்வியினால் சிவகாமி இறந்து விடவில்லை என்ற உண்மை மாமல்லரின் மனத்தில் பட்டது ஆயனர் அப்படி நிற்க முயன்று விழுந்த போது அவருடைய காலில் ஊனம் என்னும் விவரமும் மாமல்லருக்கு தெரிந்தது இதனால் அவர் கல்லாகச் செய்து கொண்டிருந்த மனம் கனிந்தது ஐயா தங்களுக்கு என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே ஆயனரின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் ஐயா தங்கள் கால் முறிந்திருக்கிறதே இது எப்படி நேர்ந்தது என்று இரக்கத்துடன் வினவினார் மலையிலிருந்து விழுந்து கால் முறிந்தது என் கால் முறிந்தால் முறியட்டும் சிவகாமி இறந்து விட்டதாகச் சொன்னீர்களே அது உண்மைதானா என்று ஆயனர் கேட்டார் ஐயா சிவகாமியை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது போர்க்களத்திலிருந்து நேரே வருகிறேன் நீங்களும் சிவகாமியும் காஞ்சியில் சௌக்கியமாயிருப்பதாக எண்ணியிருந்தே நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் சிவகாமியை எப்போது பிரிந்தீர்கள் அவள் இறந்து போய் விடவில்லையல்லவா என்று மிகவும் அமைதியான குரலில் பேசினார் மாமல்லர் இதற்கு மாறாக அலரும் குரலில் ஐயோ சிவகாமி இறந்து போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்குமே என்றார் ஆயனர் ஐயா சிவகாமிக்கு என்னதான் நேர்ந்தது ஐயோ எப்படி அதை சொல்வேன் எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்த வினைதான் பிறபு சிவகாமியை சலுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்ன என்ன என்று மாமல்லர் கேட்ட தொனியில் உலகத்திலேயே கண்டும் கேட்டுமிராத விபரீதம் நடந்துவிட்டதென்று அவர் எண்ணியது புலனாயிற்று ஆம் பிரபு சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் தாங்கள் சலுக்கர்களைத் தொடர்ந்து போனது பற்றி கேள்விப்பட்ட போது சிவகாமியை விடுவித்துக் கொண்டு வருவீர்கள் என்று நம்பியிருந்தே என்னை ஏமாற்றி விட்டீர்கள் ஆனால் உங்கள் பேரில் என்ன தப்பு எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்ததுதான் சித்திரம் சிற்பம் என்று பைத்தியம் பிடித்து அலைந்தேன் என் உயிர் சித்திரத்தை ஜீவ சிற்பத்தை பறிகொடுத்தேன் ஐயோ என் மகளுக்கு நானே யமன் ஆனேனே இவ்வாறெல்லாம் ஆயனர் புலம்பியது மாமல்லரின் காதில் ஈரவே இல்லை சிவகாமியை சளுக்கர் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்னும் செய்தி ஒன்றுதான் அவர் மனத்தில் பதிந்திருந்தது சிறிது நேரம் பிரமைப்படித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு தொண்டையை கரைத்துக் கொண்டு மிக மெலிந்த குரலில் சிற்பியாரே இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது காஞ்சியிலிருந்து நீங்கள் ஏன் கிளம்பினீர்கள் சிவகாமி எப்படி சிறைப்பட்டார் உங்கள் கால் எப்படி ஒடிந்தது 
அடியிலிருந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்லுங்கள் என்றார் ஆயனரும் அவ்விதமே விவரமாக சொன்னார் தட்டு தடுமாறி இடையிடையே விம்மிக் கொண்டு சொன்னார் மாமல்லர் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் உரையிலிருந்து எடுத்த கத்தியை அவர் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் கத்தியின் கூறிய விளிம்பை அவர் இடக்கே விரல்கள் தடவிக் கொண்டிருந்தன அவ்வாறு தடவிய போது விரல்களில் சில கீரல்கள் ஏற்பட்டன அந்த கீரல்களில் கசிந்த இரத்தம் சொட்டு சொட்டாக தரையில் சொட்டிக் குட்டையாக தேங்கியது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு இரத்தம் கசிந்தது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அவளை இனிமேல் பார்க்கவே முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியது உற்சாகம் பறந்து போய்ச் சோர்வு குடிகொண்டது உடம்பின் நரம்புகள் தளர்ந்து சகல நாடுகளும் ஒடுங்கிக் குதிரையின் கடிவாளங்கள் கையிலிருந்து நழுவும்படியான நிலைமையை அடைந்தார் அந்த மனச் சோர்வை போக்கிக் கொள்வதற்காக மாமல்லர் பழைய ஞாபகங்களில் தம்முடைய மனத்தை செலுத்த முயன்றார் சென்ற மூன்று நாலு வருஷங்களில் சிவகாமிக்கும் தமக்கும் ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பை நினைத்தபோது மாமல்லரின் இருதய அடிவாரத்திலிருந்து பந்து போன்ற ஒரு பொருள் கிளம்பி மேலே சென்று தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது போலிருந்தது கண்களின் வழியாக கண்ணீர் வருவதற்குரிய மார்க்கங்களையும் அது அடைத்துக் கொண்டு திக்குமுக்காடச் செய்தது ஆஹா உலகத்தில் அன்பு என்றும் காதல் என்றும் பிரேமை என்றும் சொல்கிறார்களே சிவகாமிக்கும் தமக்கும் ஏற்பட்டிருந்த மனத் தொடர்பை குறிப்பிடுவதற்கு இவையெல்லாம் எவ்வளவு தகுதியற்ற வார்த்தைகள் தளபதி பரஞ்சோதியும் அந்த திருவெண்காட்டு மந்தியும் கொண்டுள்ள தொடர்பை கூட அன்பு காதல் பிரேமை என்றுதான் உலகம் சொல்கிறது ஆனால் பரஞ்சோதியின் அனுபவத்துக்கும் தம்முடைய அனுபவத்துக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் பரஞ்சோதி சேர்ந்தார்போல் பல தினங்கள் உமையாலை பற்றி நினைப்பது கூட இல்லை என்பதை மாமல்லர் அறிந்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய உள்ளத்திலே இருந்து ஒரு கணநேரமாவது சிவகாமி அப்பாற்பட்டதுண்டா கேணியில் உள்ள தண்ணீரை இறைத்துவிட்டால் அடியில் உள்ள நீர் ஊற்றிலிருந்து குகு குகுவென்று தண்ணீர் மேலே வருமல்லவா அதே மாதிரியாக மாமல்லரின் இருதயமாகிய ஊற்றிலிருந்து சிவகாமியின் உருவம் இடைவிடாமல் மேலே வந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரம் ஆயிரம் சிவகாமிகள் நெஞ்சின் ஆழத்திலிருந்து கிளம்பி மேலே மேலே வந்து மறைந்து போய்க் கொண்டே இருப்பார்கள் முகத்தில் புன்னகை பூத்த சிவகாமி கலீர் என்று சிரிக்கும் சிவகாமி புருவம் நெறித்து சிவகாமி சோகம் கொண்ட சிவகாமி பயத்துடன் விருண்டு பார்க்கும் சிவகாமி கண்களை பாதி மூடி ஆனந்த பரவசத்தில் இருக்கும் சிவகாமி வம்பு சண்டைக்கு இழுக்கும் விளையாட்டு கோபம் கொண்ட சிவகாமி இப்படியாக எத்தனை எத்தனையோ சிவகாமிகள் மாமல்லரின் உள்ளத்தில் உதயமாகிக் கொண்டே இருப்பார்கள் தாய் தந்தையரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதும் ராஜரீக விவரங்களை மிக்க கவனமாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதும் புறவியின் மீது அதிவேகமாக போய்க் கொண்டிருக்கும் போதும் ராஜசபையில் வீற்றிருந்து ஆடல் பாடல் வினோதங்களை கண்டு கேட்டு கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதும் போர்க்களத்தில் வாழ்களும் வேல்களும் நாலாபுரமும் ஒளி வீசி ஒலி செய்ய எதிரி சைனியங்களுடன் வீரப்போர் புரிந்து அவர்களை விரட்டியடிக்கும் போதும் எப்படியோ மாமல்லரின் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் சிவகாமியின் நினைவு மட்டும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் பகல் வேளையில் பல்வேறு காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் சமயங்களிலேதான் இப்படியென்றால் இரவு நேரங்களில் சொல்ல வேண்டியதில்லை காஞ்சி நகரில் அரண்மனையில் தங்கும் நாட்களில் இரவு போஜ் நம் முடிந்துதான் தன்னந்தனியாக படுக்கைக்கு போகும் நேரத்தை எப்போதும் மாமல்லர் அவருடன் எதிர்நோக்குவது வழக்கம் ஏனெனில் சிவகாமியை பற்றிய நினைவுகளிலேயே அவருடைய உள்ளத்தை பூரணமாக ஈடுபடுத்தலாம் அல்லவா கருவண்டையுத்த அவருடைய கண்களையும் அந்த கண்களின் கருவழிகளைச் சுழற்றி அவள் பொய்க் கோபத்துடன் தன்னை பார்க்கும் தோற்றத்தையும் நினைத்து நினைத்து போதை கொள்ளலாம் அல்லவா இப்படி நெடுநேரம் சிவகாமியை பற்றி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த பிறகு கடைசியில் கண்களை மூடித் தூங்கினால் தூக்கத்திலும் அவளை பற்றிய கனவுதான் எத்தனை விதவிதமான கனவுகள் அந்த கனவுகளில் எத்தனை ஆனந்தங்கள் எத்தனை துக்கங்கள் எத்தனை அபாயங்கள் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் கனவுகளிலே என்னவெல்லாமோ ஆபத்துக்கள் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்டதும் அவற்றிலிருந்து அவளை தப்புவிக்கத்தாம் முயன்றதும் சில சமயம் அவளை தப்புவிப்பதற்கு முன்னாலே கனவு கரைந்து எழுந்து மீதி இரவெல்லாம் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்ததும் மறுநாள் விரைந்து சென்று சிவகாமிக்கு அபாயம் ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு ஆறுதல் அடைந்ததும் மாமல்லருக்கு இப்போது நினைவுக்கு வந்தன அந்த பயங்கரமான கனவுகள் இப்போது மெய்யாகிவிட்டன உண்மையாகவே ஆபத்து வந்த சமயத்தில்தான் அருகிலிருந்து அவளை காப்பாற்ற முடியாமற் போய்விட்டது அந்த பேதையின் உள்ளத்தில் இப்படி ஒரு பெரிய ஆபத்து தனக்கு வரப்போகிறது என்பது எப்படியோ தோன்றியிருக்க வேண்டும் இதன் காரணமாகத்தான் அவள் தன்னிடம் அடிக்கடி என்னை மறக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்றும் என்னை கைவிட மாட்டீர்கள் அல்லவா என்றும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அப்போதெல்லாம் இதென்ன அர்த்தமில்லாத கேள்வி என்று மாமல்லர் அலட்சியமாக திருப்பி கேட்பது வழக்கம் உண்மையில் அது எவ்வளவு அர்த்த புஷ்டி உள்ள கேள்வி சிவகாமி என் கண்ணே உன்னை மறக்க மாட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் உன்னை மறக்க மாட்டேன் 
எந்த ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் உன்னை என்னிடமிருந்து பிரித்த பாதகர் மேல் முதலில் பழி வாங்குவேன் அதற்கு பிறகு உன்னை தேடிக்கொண்டு வருவேன் யமன் உலகத்துக்கு உன்னை தொடர்ந்து வந்து தர்ம ராஜாவிடம் எங்கே என் சிவகாமி என்று கேட்பேன் சொர்க்க லோகத்திற்கு சென்று தேவேந்திரனிடம் என் சிவகாமி எங்கே ரம்பை ஊர்வசி மேனகை திலோத்தமை ஆகிய நாலு பேர் உங்கள் உலகில் இருக்கிறார்கள் எனக்கோ சிவகாமி ஒருத்திதான் இருக்கிறார் அவளை கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்பேன் சிவகாமி சொர்க்க லோகத்தில் நீ இல்லாவிட்டால் அதோடு உன்னை விட்டு விட மாட்டேன் பிரம்மலோகம் வைகுண்டம் கைலாசம் ஆகிய உலகங்களில் எங்கே நீ இருந்தாலும் உன்னை என்னிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது வருகிறேன் சிவகாமி வருகிறேன் கூடிய விரைவில் நீ இருக்குமிடம் வருகிறேன் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று இருள் சூழ்ந்தது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
மாமல்லரை பார்க்கும் போதெல்லாம் மகேந்திரருக்கு உணர்ச்சி அதிகமாகி பேசுவதற்கு முயன்றபடியால் மாமல்லர் தந்தையிடம் அதிகமாக போகாமல் இருப்பதே நல்லதென்று அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் இதனால் மாமல்லரின் மனவேதனையும் அமைதி குலைவும் அதிகமாயின அவர் மனம் விட்டு பேசுவதற்கு அரண்மனையில் யாரும் இல்லை தளபதி பரஞ்சோதியோ சேனைகளை அழைத்துக் கொண்டு கோட்டைக்கு வெளியே சென்று வாதாபி படையால் ஹிம்சிக்கப்பட்ட கிராமவாசிகளுக்கு உதவி செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் புவனமகாதேவி எப்போதும் கண்ணீரும் கம்பலையுமாயிருந்தார் புலிகே சிய நகருக்குள் அழைப்பதால் கேடுதான் விளையும் என்று தான் முன்னாலேயே எச்சரித்ததை இப்போது சொல்லி சொல்லி வருந்தினார் அதோடு மாமல்லருக்கு பாண்டிய ராஜகுமாரியை அப்போதே மனம் முடிக்காதது எவ்வளவு தவறு என்பதையும் அடிக்கடி குறிப்பிட்டார் இந்த பேச்சு மாமல்லரின் காதில் நாராசமாக விழுந்தது நாளாக ஆக்க மாமல்லருக்கு சிவகாமியை பற்றி யாருடனாவது மனத்தை திறந்து பேசாவிட்டால் இருதயம் வெளித்துவிடும் போலிருந்தது அப்படி பேசக்கூடியவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் ஆயனர் ஒருவர்தான் அவர்தான் சிவகாமியை பற்றி தாம் பேசுவதை ஒத்த உள்ளத்துடன் கேட்கக்கூடியவர் மேலும் அவருடைய உடல் நிலையை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமல்லவா பார்க்கப் போனால் தமக்கு மகேந்திர பல்லவர் எப்படியோ அப்படியே ஆயனரும் தந்தைதானே அவரை கவனியாமலிருப்பது எவ்வளவு பிசகு இவ்விதம் எண்ணி ஒருநாள் மாமல்லர் ஆயனரை அவருடைய அரணிய வீட்டில் பார்ப்பதற்காக தன்னந்தனியே குதிரை மீதேறி பிரயாணமானார் காட்டு வழியாகப் போய்க் கொண்டிருக்கையில் அவருக்கு தாமரை குளம் ஞாபகம் வந்தது தானும் சிவகாமியும் எத்தனையோ ஆனந்தமான நாட்களைக் கழித்த இடம் ஒருவர்க்கொருவர் எத்தனையோ அன்பு மொழிகளைக் கூறி பரவசமடைந்த இடம் அப்பேற்பட்ட குளக்கரையை பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசை உண்டாயிற்று எனவே பாதையை விட்டு சிறிது விலகி தாமரை குளக்கரையை நோக்கி குதிரையை மெதுவாகச் செலுத்தினார் சற்று தூரம் போனதும் அந்த காட்டு வழியில் எதிரே பெண் ஒருத்தி வருவது தெரிந்தது மாமல்லர் வருவது கண்டு திடுக்கிட்ட தோற்றத்துடன் அவள் ஒதுங்கி நின்றாள் மாமல்லர் தமது பரம்பரையான குல பண்பாட்டுக்கு உகந்தபடி அவருடைய முகத்தை மறுமுறை ஏறிட்டு பாராமல் தம் வழியே சென்றார் ஆனால் சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த ஸ்திரீயின் முகம் ஏற்கனவே பார்த்த முகம் போல் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவள் யார் அவளை எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என்று எண்ணமிட்டுக் கொண்டே மாமல்லர் தாமரை குளத்தை அடைந்தார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு இந்த பெண் யார் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அவர் அங்கு வந்ததுண்டு கானகத்து பட்சிகள் கலகலவென்று சப்தித்துக் கொண்டிருந்த நேரங்களில் அவரும் சிவகாமியும் அதே விசுப்பலகியில் உட்கார்ந்து கண்களோடு கண்களும் கரங்களோடு கரங்களும் இருதயத்தோடு இருதயமும் பேசும்படி விட்டு வாய்மூடி மோனிகளாய் நேரம் போவது தெரியாமல் இருந்ததுண்டு கீழ் வான முகட்டில் பச்சை மரங்களுக்கிடையே பொற்குடத்தைப் போல் பூரண சந்திரன் உதயமாகும் போது அந்த முழுமதியையும் சிவகாமியின் முகத்தையும் மாமல்லர் எத்தனை தடவை ஒப்பிட்டு பார்த்திருப்பார் தாமரை குளத்திலே ததும்பிய தெளிந்த நீரின் விளிம்பிலே நின்று மேலே தோன்றிய சிவகாமியின் உண்மை உருவத்தையும் தண்ணீரிலே தெரிந்த அவருடைய பிரதிபிம்பத்தையும் மாறி மாறி பார்த்து மகிழ்ந்தது எத்தனையோ நாள் இம்மாதிரி ஞாபகங்கள் எல்லாம் மாமல்லருக்கு ஆரம்பத்தில் இன்பத்தை அளித்தன ஆனால் இடையிடையே இனிமேல் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் நமக்கு கிட்டப் போவதே இல்லை என்ற நினைவு வந்ததும் மனத்தில் கொடிய வேதனை உண்டாயிற்று இனிமேல் பொறுக்க முடியாது என்ற மனோநிலை ஏற்பட்டதும் மாமல்லர் குதித்து எழுந்தார் விரைந்து சென்று குதிரை மீது தாவி ஏறி ஆயனர் வீட்டை நோக்கிச் செலுத்தினார் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட சமயம் அவர் மனத்திலிருந்த அமைதி இப்போது இல்லை அமைதிக்கு பதிலாக இப்போது கோபமும் ஆத்திரமும் அவர் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்தன சிவகாமியை கொள்ளை கொண்டு போன சழுக்கப் பகைவர்கள் மீது குரோதம் எழுந்தது மூடத்தனத்தினால் சிவகாமியை பறி கொடுத்த ஆயனர் மீது கோபம் கோபமாக வந்தது புத்த பிக்ஷுவின் மீது இன்னதென்று விவரமாகாத சந்தேகமும் கோபமும் ஏற்பட்டன ஆ அந்த பாஷாண்டியனிடம் அவருக்கு எப்போதுமே நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது பிக்ஷு மனம் வைத்திருந்தால் சிவகாமியை காப்பாற்றி இருக்கலாமல்லவா ஏன் காப்பாற்றவில்லை ஏன் ஆயனரிடம் செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை தமிழன் பிக்ஷு என்ன ஆனார் எப்படி மாயமாய் மறைந்தார் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் தடைப்பட்ட அன்றிரவு ராஜ விஹாரத்தின் அருகில் புத்த பிக்ஷுவை சுட்டி காட்டி சக்கரவர்த்தி தமக்கு எச்சரித்தது மாமல்லருக்கு நேற்று நடந்தது போல் ஞாபகம் வந்தது உடனே கோபம் தந்தையின் பேரிலேயே திரும்பிற்று மகேந்திர பல்லவரின் மந்திர தந்திரங்கள் சூழ்ச்சிகள் வேஷங்கள் இவற்றினாலேதான் பல்லவ ராஜ்யம் இன்றைக்கு இந்த கதியை அடைந்திருக்கிறது தாமும் சிவகாமியை இழக்கும்படி நேரிட்டிருக்கிறது திடீரென்று ஒரு விபரீதமான சந்தேகம் மாமல்லரின் உள்ளத்தில் உதித்தது ஒருவேளை சிவகாமி சிறைப்படும் வண்ணம் சூழ்ச்சி செய்தவர் மகேந்திர பல்லவர்தானோ இல்லாவிடில் இதற்காக தன்னை போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மண்டபப்பட்டு கிராமத்திலிருந்து சிவகாமியை தருவிக்கிறார் இதற்காக அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு சுரங்க வழியை ஏற்படுத்தி அதை கண்டபிரானின் மனைவிக்கு தெரியும்படி செய்திருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த பெண் கமலி கூட சக்கரவர்த்தியின் சதிக்கு உடந்தையாயிருந்திருப்பாளோ எல்லாரும் சேர்ந்து தன்னை இப்படி வஞ்சித்து விட்டார்களோ ஆஹா இது என்ன சதிகார உலகம் துரோகமும் தீவனையும் நிறைந்த சதிகார உலகம் இத்தகைய மனோநிலையில் மாமல்லர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் சிவகாமி சிறைப்பட்டது சம்பந்தமாக மர்மமாகவும் விளங்காமலும் இருந்து சில விஷயங்களை ஆயனரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள அவர் விரும்பினார் வீட்டு வாசலுக்கு சற்று தூரத்திலேயே குதிரையை நிறுத்திவிட்டு தாமும் சற்று அங்கேயே நின்று மனத்தை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டார் பிறகு சாவதானமாக நடந்து வந்து ஆயனர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் வீட்டுக்குள்ளே பேச்சு குரல் கேட்டது அவருக்கு சிறிது வியப்பையளித்தது ஆயனர் யாருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் உள்ளே சிற்ப மண்டபத்தில் ஆயனருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த மனிதனை பார்த்ததும் மாமல்லருடைய வியப்பு அளவு கடந்தது அந்த மனிதன் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன்தான் சத்ருக்னனை அங்கே கண்டது கூட மாமல்லருக்கு அவ்வளவு வியப்பளிக்கவில்லை சத்ருக்னனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் பழிச்சென்று இன்னொரு முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அப்படி ஞாபகத்துக்கு வந்த முகம் சற்று முன்னால் காட்டுப்பாதையில் அவர் பார்த்த பெண்ணின் முகமேதான் என்ன அதிசயமான ஒற்றுமை ஒருவேளை சத்ருக்கனுடைய தங்கை அல்லது தமக்கையோ அவள் அல்லது ஒருவேளை இவனே சந்தேகம் தோன்றிய ஒரு கணத்திற்குள்ளேயே அது தீர்ந்துவிட்டது சத்ருக்னனுக்கு அருகில் ஒரு சேலையும் மற்றும் ஸ்திரீகளுக்குரிய சில ஆபரணங்களும் கிடந்ததை நரசிம்ம பல்லவர் பார்த்தார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தைந்து கலங்கிய குளம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி
இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
இன்னும் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அவ்வாறு ஓலமிட்ட ஸ்திரீகள் நம் கிராமங்களில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்களுக்கு நடுவே பல்லக்கு ஒன்றும் காணப்பட்டது அதில் இருந்தவர் சிவகாமி தேவிதான் என்று தெரிந்து கொண்டே சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நான் தலை விரிகோலமாய் ஓ என்று ஓலமிட்டுக் கொண்டு அந்த படியை நோக்கி ஓடினேன் பின்னால் என்னை யாரோ துரத்தி வருவது போல பாசாங்கு செய்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துக் கொண்டு ஓடினே சளக்கர்கள் வந்தாயா வா என்று பரிகாச குரலில் கூறிக்கொண்டு என்னை அழைத்து போய் மற்ற சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பெண்களுடனே சேர்த்து விட்டார்கள் சற்று நேரம் மற்ற பெண்களைப் போல் நானும் ஓலமிட்டுக் கொண்டிருந்தே பிறகு மெல்ல மெல்ல பல்லக்கே நெருங்கிச் சென்று அதிலிருப்பது சிவகாமி அம்மைதான் என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே சிவகாமியே அவ்வளவு மரியாதையுடன் அழைத்து போன காரணத்தையும் ஊகித்தறிந்தே அந்த சளக்கர் படையின் தலைவனாகிய தளபதி சசாங்கன் சிவகாமி அம்மையை பத்திரமாய் கொண்டு போய் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்புவித்து பல்லவ நாட்டின் சிறந்த கலை செல்வத்தை கொள்ளை கொண்டு வந்ததற்காக பரிசு கேட்கப் போகிறான் இந்த எண்ணத்தினால் எனக்கு ஒருவாறு மனநிம்மதி ஏற்பட்டது சிவகாமி அம்மைக்கு உடனே தீங்கு எதுவும் நேராது என்று தைரியம் அடைந்தே ஆனால் சளுக்க ராட்சத படையால் சூழப்பட்ட சிவகாமியை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி அழைத்துச் செல்வது சாத்தியமான காரியமாகவே தோன்றவில்லை எத்தனையோ உபாயங்கள் யோசித்து யோசித்து பயன்படாது என்று கைவிட்டே இதற்கிடையில் எல்லாரும் மனதிசை நோக்கி போய்க் கொண்டே இருந்தோம் வெள்ளாறு என்று வழங்கும் பொன்முகலியாச்சங்கரைக்கு போய் தங்கினோம் இவ்விடத்தில் தளபதி சசாங்கன் பேரு மனக்குழப்பத்தை அடைந்தவனாக காணப்பட்டான் அதன் காரணமும் சளுக்க வீரர்களின் சம்பாஷணைகளிலிருந்து தெரிந்து கொண்டே மணிமங்கலத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கும் மகேந்திர பல்லவருக்கும் நடந்த பெரும் போரை பற்றி தூதர்கள் கொண்டு வந்த செய்திதான் காரணம் இந்த செய்தி தளபதி சசாங்கனுக்கு அவ்வளவு குழப்பம் ஏன் அளித்தது என்பதையும் நான் ஊகித்தறிந்தே வாதாபி சைனியத்தில் பெரும் பகுதியுடன் புலிகேசி முன்னால் சென்று விட்டதாகவும் இதற்குள்ளாக அவர் வனப்பெண்ணை கரையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றும் சசாங்கன் எண்ணிக் கொண்டிருந்தான் இப்போது புலிகேசி தனக்கு பின்னால் தங்கி மாமல்லபுரத்துக்கு பக்கத்தில் மணிமங்கலத்தில் சண்டையிட்டதாக செய்தி வந்ததும் சசாங்கன் திகைத்தது இயற்கைதானே சக்கரவர்த்தியை பின்னால் விட்டுவிட்டுத்தான் முன்னால் ஓடி வந்தது பற்றி அவருக்கு கோபமோ என்னவோ என்று சசாங்கன் ரொம்பவும் தவித்துக் கொண்டிருந்ததாக தெரிந்தது பொன் முகலி ஆற்றங்கரைக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்த மறுநாள் சசாங்கன் தன் சளுக்க படைகளுடன் தென்கரையில் இருந்து கொண்டு சிறைப்படித்த ஸ்திரிகளாகிய எங்களை மட்டும் அக்கறைக்கு அனுப்பினான் எங்களை காவல் புரிவதற்கு சில சளுக்க வீரர்களை உடன் அனுப்பி வைத்தான் அக்கறை சென்றதும் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் சிவகாமி அம்மையை அழைத்துக் கொண்டு போய் பக்கத்தில் காணப்படும் குன்றுகளிலே ஒளிந்து கொள்ளலாம் காவலர்கள் சிலர்தான் இருப்பதால் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இரவு நேரத்தில் தப்பிச் செல்லலாம் என்று தீர்மானித்தேன் அன்றிரவு எல்லோரும் தூங்க எத்தனம் செய்த சமயத்தில் நான் சிவகாமி அம்மையின் அருகில் இருக்கும்படி ஏற்பாடு செய்து கொண்டே மற்ற பெண்கள் எல்லாரும் தூங்கிய பிறகு பிராகிருத பாஷையில் என்னை இன்னானென்று தெரிவித்துக் கொண்டே சிவகாமி முதலில் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் பிறகு ஆயனரை பற்றி கேட்டார் தங்களை பற்றியும் விசாரித்தார் ஆனால் தங்களை பற்றி எனக்கு அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை தாங்கள் தெற்கியிருந்து திரும்பி வந்த விவரமே தெரியாது ஆ கையால் ஆயனர் உயிர் பிழைத்திருக்கிறார் என்ற விவரத்தை மட்டும் சொன்னேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல என் யோசனையையும் தெரிவித்தேன் பிறகு என்னுடைய ஏமாற்றத்தை என்னவென்று சொல்வேன் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தாறு சத்ருக்ன் வரலாறு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள அவர் அவ்வளவு ஆவலாக இருந்தார் ஒரு கண நேரத்தில் அவருடைய மனம் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்தது சத்ருக்கலனும் சிவகாமியும் புறப்பட்டு ஓடி வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் மறுபடியும் வழியில் அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்திருக்க வேண்டுமென்று நினைத்தார் அவனை அந்த ஆபத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்கு அவருடைய உள்ளம் துடித்தது சத்ருக்னா ஏன் இப்படி கதையை வளர்த்திக் கொண்டிருக்கிறாய் சிவகாமியை எங்கே விட்டுவிட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல்லு என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் பிறபு சிவகாமியம்மை இப்போது வடபெண்ணை நதிக்கு அப்பால் போய்க் கொண்டிருப்பார் பொன்முகலி ஆற்றுக்கும் வடபெண்ணைக்கும் மத்தியில் அவரை விட்டுவிட்டு வந்தே பாவி என்று சத்ருக்னன் துயர குரலில் கூறினான் மாமல்லரின் கண்களில் தழற் பொறி பறந்தது புலிகை சீடம் வந்த கோபத்தைக் காட்டிலும் சத்ருக்னனிடம் அதிக கோபம் வந்ததாகத் தோன்றியது இதென்ன சிவகாமியை புலிகை சீடம் விட்டுவட்டு நீ மட்டும் தப்பி வந்தாயா சத்ருக்னா என்னிடம் விளையாட வேண்டாம் சீக்கிரம் விஷயத்தைச் சொல் என்று கார்ச்சனை புரிந்தார் அப்போது ஆயனர் மாமல்லருக்கு காரணம் விளங்காத உற்சாகம் நிறைந்த குரலில் பிரபு சத்ருக்னன் சொல்கிறபடி சொல்லி வரட்டும் தயவு செய்து சற்று பொறுமையாக கேளுங்கள் என்றார் சத்ருக்னன் மறுபடியும் சொல்லத் தொடங்கினான் சிவகாமி அம்மை உடனே என்னுடைய யோசனையைச் சந்தோஷமாய் ஒப்புக்கொண்டு தப்பிச் செல்ல இணங்குவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் இதில் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தே அதுவரை தைரியமாயிருந்து சிவகாமி அம்மை என்னுடைய யோசனையை கேட்டதும் திடீரென்று விம்மி அழத் தொடங்கினார் முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு தேம்பினார் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவரை சமாதானப்படுத்த முயன்றேன் அப்போது சிவகாமி அம்மை என்னை வெறித்து பார்த்து அவருடைய வாக்குறுதியை நம்பி இந்த கதி அடைந்தே என்றார் உடனே இல்லை இல்லை அவர் பேச்சை கேளாததால் இந்த விபரீதம் வந்தது இனி அவருடைய முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் என்றார் இன்னும் என்னவெல்லாமோ சம்பந்தமற்ற வார்த்தைகளைச் சென்னார் இதனாலெல்லாம் என் திகைப்பு அதிகமாயிற்று ஒருவேளை அவருக்கு சித்தப்பிரமை ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்று மிகவும் பயந்து போனே பிறகு சளுக்கியர் படை நம் கிராமங்களில் செய்த அட்டூழியங்களை தம் கண்ணால் பார்த்தது பற்றி சிவகாமி அம்மை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்புறம்தான் அவர் அறிவு தெளிவை பற்றி எனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் நீங்கிற்று அவர் சொன்னவற்றையெல்லாம் சிறிது நேரம் நான் பொறுமையாக கேட்டே பிறகு அம்மா மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்லரும் இதற்கெல்லாம் பழிக்கு பழி வாங்குவார்கள் என்றேன் அப்போது சிவகாமி அம்மைக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தையும் ஆவேசத்தையும் பார்க்க வேண்டுமே ஆம் சத்ருக்னா ஆ பழிக்கு பழி வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று அவர் அப்போது போட்ட கூச்சலினால் காவலர்கள் சந்தேகம் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று எனக்கு பயமாய் போய்விட்டது நல்ல வேளை அங்கே ஸ்தரிகள் துக்கத்திலே புலம்புவதும் பிதற்றுவதும் சகமாயிருந்தபடியால் சிவகாமி அம்மையின் கூச்சல் காவலர்களின் கவனத்தை கவரவில்லை பிறகு நான் அவரை மெல்ல மெல்ல சாந்தப்படுத்தினே மறுபடியும் தப்பிச் செல்லும் யோசனையை கூறினே அப்போது அவர் என்னை வெறித்து பார்த்து ஐயா என்னை போல் ஆயிரம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் சிலர் கட்டிய புருஷனை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் சிலர் கைக்குழந்தைகளை கதறவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் அந்த சாளுக்கிய ராட்சதர்கள் கொண்டு போகும்படி விட்டுவிட்டு நான் மட்டும் தப்பிச் செல்ல வேண்டுமா எனக்கு தாலி கட்டிய கணவன் இல்லை வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையும் இல்லை நான் இக்கேடி கெட்டு போனால் என்ன என்னை விட்டுவிடுங்கள் இங்குள்ள கைக்குழந்தைக்காரிகளில் யாராவது ஒருத்தியை அழைத்துப் போங்கள் உணகளுக்கு புண்ணியம் உண்டாகும் என்றார் என் மனமும் இழகிவிட்டது ஆயினும் மனதை கெட்டிப்படுத்திக் கொண்டு அம்மா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி எனக்கு இட்ட கட்டளை தங்களை பத்திரமாய் அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் நான் சக்கரவர்த்தியின் ஊழியன் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவன் என்றேன் இதனால் அவருக்கு மனம் மாறாது என்று எனக்கு தெரிந்தே இருந்தது ஆதலின் மறுபடியும் அம்மா உங்களுக்கு புருஷனில்லை குழந்தையில்லை எனபது உண்மைதான் ஆனால் தந்தை ஒருவர் இருக்கிறார் அல்லவா ஏகபுத்திரியாகிய தங்களை பிரிந்து அவர் மனம் என்ன பாடுபடும் அதை யோசிக்க வேண்டாமா என்றே சிவகாமி அம்மையின் கண்களில் அப்போது கண்களில் கண்ணீர் துடித்தது தழுதழுத்த குரலில் ஆம் என் தந்தைக்கு பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டே ஐயோ 
அவர் பிழைத்தாரோ இல்லையோ என்றார் அம்மா அவரை பிழைப்பிக்க விரும்பினால் நீங்கள் என்னுடன் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்றேன் நான் சிவகாமி அம்மை மறுபடியும் முகத்தை கையால் மூடிக்கொண்டு விம்மினாள் சீக்கிரம் கையை எடுத்துவிட்டு ஐயா இன்று ஒரு நாளைக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் என் உடம்பும் உள்ளமும் சோர்ந்து போயிருக்கின்றன இப்போது நான் புறப்பட எண்ணினாலும் ஓர் அடி கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது நாளைக்கு முடிவாகச் செல்கிறேன் என்றார் நானும் அவருக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுப்பது நல்லது என்று எண்ணி ஆகட்டும் அம்மா ஒரு நாளில் ஒன்றும் குடிமுழுகிப் போகவில்லை நாளைக்கே முடிவு செய்யலாம் என்று சொன்னேன் மறுநாள் இராத்திரி எப்படியாவது அவருடைய மனத்தைத் திருப்பி அவரையும் அழைத்துக் கொண்டு திரும்பலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் மறுநாள் மாலை நான் சற்றும் எதிர்பாராத சம்பவம் நடந்துவிட்டது சளக்கிய சக்கவர்த்தி புலிகேசி பொன்முகலியாற்றை கடந்து வந்து எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார் அவருடன் சிறு சைன்யமும் வந்தது தளபதி சசாங்கனை அங்கேயே காவலுக்கு நிறுத்திவிட்டு இவர் மட்டும் முன்னால் செல்ல தீர்மானித்து வந்திருக்கிறார் என்று ஊகித்தேன் அதன்படியே அன்று இரவுக்கிறவே எல்லோரும் வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானோம் எனக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தையும் துக்கத்தையும் சொல்லி முடியாது வழியில் சிவகாமி அம்மையோடு தனியாயிருக்க நேர்ந்தபோது அம்மா இப்படி செய்து விட்டீர்களே என்றேன் நானா செய்தேன் விதி இப்படி இருக்கும் போது நான் என்ன செய்வேன் என்றார் சிவகாமி இரண்டு நாள் பிரயாணத்திற்கு பிறகு மூன்றாவது நாள் திருவேங்கடமலையின் அடிவாரத்தில் சென்று தங்கினோம் முதல் இரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் புலிகேசி நாங்கள் தங்கியிருந்த பக்கம் வரவே இல்லை மூன்றாம் நாள் நாங்கள் ஒரு பாறையின் பக்கத்தில் தங்கியிருந்தோம் சமீபத்தில் குதிரைகளின் காரடிச்சத்தம் கேட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் புலிகேசியும் இன்னும் சில குதிரை வீரர்களும் அந்த பாறையின் திருப்பத்தில் வந்து நின்றார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரை மேலிறங்கி இங்கள் அருகில் வருவாரோ என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் அவ்விதம் நடைபெறவில்லை சற்று நின்று பார்த்துவிட்டு சக்கரவர்த்தி குதிரையை திருப்ப எத்தரித்த போதுதான் சற்றும் எதிர்பாராத அதிசய சம்பவம் நடைபெற்றது கண்ணை மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமி பெண்கள் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்த ஓடினார் புலிகேசியின் குதிரைக்கு எதிரில் வழிமறித்து நின்று சக்கரவர்த்தி ஒரு விண்ணப்பம் என்று அலறினார் சிவகாமியம்மையின் அலறலை கேட்டு அந்த கல்லெஞ்சன் புலிகேசி மனங்கூட இலகியிருக்க வேண்டும் உடனே சிவகாமியின் அருகில் வந்தார் பெண்ணே என்ன விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆகா அப்போது சிவகாமி அம்மையின் வாக்கிலிருந்து வந்த ஆவேச மொழிகளை எவ்விதம் வர்ணிப்பேன் அத்தனை தைரியமும் சாமர்த்தியமும் வாக்கு வன்மையுமா அவருக்கு எங்கிருந்துதான் வந்ததோ அறியேன் கம்பீரமாக புலிகேசியை நிமிர்ந்து பார்த்து தழுதழுத்த குரலில் சிவகாமி அம்மை கூறிய மொழிகளை ஏதோ எனக்கு ஞாபகம் உள்ள வரையில் கூறுகிறேன் ஐயா பூமண்டத்தை ஆளும் மன்னர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய வீரத்தையும் புகழையும் நிலைநாட்டிக்கொள்ள யுத்தம் செய்கிறீர்கள் இன்றைக்கு எதிரிகளாய் இருக்கிறீர்கள் நாளைக்கு சிநேகிதர்களாய் இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு ஒருவனுடைய அரண்மனையில் இன்னொருவர் விருந்தாளியாயிருக்கிறீர்கள் மறுநாள் போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்கிறீர்கள் உங்களுடைய சண்டையிலே ஏழை பெண்களாகிய எங்களை ஏன் வாட்ட வேண்டும் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன கெடுதல் செய்தோம் கருணை கூர்ந்து எங்களையெல்லாம் திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள் இங்கே சிறை பிடித்து வைத்திருக்கும் பெண்களில் சிலர் கை குழந்தைகளை கதறவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் அநேகர் கையில் திருமண கங்கடத்துடன் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் நீங்கள் விடுதலை செய்து அனுப்பாவிட்டால் தங்களுடைய நகரமாகிய வாதாபியை அடைவதற்குள் அவர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் திக்விஜயம் செய்துவிட்டு தலைநகருக்கு திரும்பும் போது சித்த பிரமை பிடித்து ஆயிரம் ஸ்தரிகளை அழைத்துக் கொண்டு போவீர்களா அதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் ஆயிரம் பெண்கள் மனமார வாயார தங்களை வாழ்த்திக் கொண்டு வீடு திரும்பும்படி செய்யுங்கள் இப்படி கல்லும் கரையுமாறு சிவகாமியம்மை கேட்டதற்கு பெண்ணே உன்னுடைய பாவ அபிநய கலை சாமர்த்தியங்களை எல்லாம் நாட்டிய கச்சேரியில் காட்ட வேண்டும் இங்கே போர்க்களத்திலே காட்டி என்ன பிரயோஜனம் என்றான் அந்த ரசிக்கத்தன்மையற்ற நிர்மூடன் சத்ருக்னன் இவ்வாறு சொன்னபோது மாமல்லர் ஓர் நெடுமூச்சு விட்டு ஆகா ஆயனாரின் மகள் அந்த நீசனிடம் போய்க்காலில் வீழ்ந்து வரம் கேட்டாள் அல்லவா அவளுக்கு வேண்டியதுதான் 
என்ற கொதிப்புடன் கூறினார் சத்ருக்னன் மேலே சொன்னான் ஆம் பிரபு சிவகாமி அம்மையும் தங்களைப் போலவே எண்ணியதாகத் தோன்றியது புலிகேசியின் மறுமொழியை கேட்டு அவர் தலையை குனிந்து கொண்டார் சிறிது நேரம் தரையை பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் அப்போது அந்த சண்டாளப்பாவி பெண்ணே உன் அபிநய சாகசத்தைக் கண்டு நான் ஏமாந்து விடமாட்டேன் ஆனால் உன் பேச்சில் கொஞ்சம் நியாயம் இருக்கிறது ஆ கையால் உன் வேண்டுகோளை நிறைவேற்ற இணங்குகிறே ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை நீ இந்த பெண்களுக்காக மிகவும் இறங்கி பேசினாய் உன்னுடைய இரக்கம் வெறும் பாசாங்கு இல்லை என்பதை நீ நிரூபிக்க வேண்டும் இவர்கள் கட்டிய கணவனை பிரிந்து வந்தார்கள் என்றும் கை குழந்தையை பிரிந்து வந்தவர்கள் என்றும் சொன்னாயல்லவா ஆனால் உனக்கு கணவனுமில்லை குழந்தையுமில்லை நீ என்னுடன் வாதாபிக்கு வர சம்மதிக்கிறாயா சொல்லு சம்மதித்தால் உன்னை தவிர இவர்கள் எல்லோரையுமே இந்த கடமே விடுதலை செய்து அனுப்பிவிடுகிறேன் என்றான் அந்த மொழியை கேட்டதும் அந்த பாவியை கொன்றுவிடலாமா என்று எண்ணினேன் மாமல்லர் குறுக்கிட்டு நிபந்தனைக்கு சிவகாமி சம்மதித்தாளா என்று குரோதம் ததும்பிய குரலில் கேட்டார் ஆம்பிரபு சிவகாமி ஒரு கடங்கூட தாமதிக்கவில்லை உடனே எழுந்து நின்று சம்மதம் சக்கரவர்த்தி நிபந்தனையை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றார் அச்சமயம் சிவகாமி அம்மை நின்ற நிலையும் அவருடைய முகத்தோன்றமும் தெய்வீகமாயிருந்தது இராவணனுக்கு முன்னால் நின்ற சீதையையும் துரியோதனன் சபையில் நின்ற பாஞ்சாலியையும் யமன் முன்னால் வாதாடிய சாவித்திரியையும் பாண்டியன் முன்னால் நின்ற கண்ணகியையும் ஒத்து அச்சமயம் ஆயனாரின் திருக்குமாறி விளக்கினார் சத்ருக்னா உன்னுடைய பரவச வர்ணனை அப்புறம் இருக்கட்டும் பின்னே என்ன நடந்தது என்று மாமல்லர் கேட்டார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி எங்களை விடுதலை செய்யும்படி உத்தரவிட்டார் பொன்முகலி ஆறு வரையிலங்களை திரும்ப கொண்டு போய் விட்டுவிடும்படியும் சில வீரர்களுக்கு ஆக்யாபித்தார் அவ்வளவு நாளும் அழுத கண்ணும் சிந்தி முக்குமாயிருந்த ஸ்திரிகள் எல்லோரும் இப்போது ஒரே சந்தோஷத்தில் ஆழ்ந்தார்கள் சிவகாமியை தலைக்கு தலை வாழ்த்தினார்கள் ஆனால் எனக்கு இடிவிழுந்தது போல் இருந்தது சிவகாமியின் காலில் விழுந்து அம்மா உங்களை விட்டு நான் போகமாட்டேன் சக்கரவர்த்தியிடம் மீண்டும் வரங்கேட்டு என்னை உங்களுடனேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றேன் சிவகாமி ஒரே பிடிவாதமாக நீதான் முக்கியமாய் போக வேண்டும் என் தந்தையிடம் போய் செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்றார் நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்கவில்லை கடைசியில் வேறு வழியில்லை என்று நானும் புறப்பட தீர்மானித்தேன் மேலும் அங்கே நான் தாமதித்தால் என்னுடைய வேஷம் வெளிப்பட்டு சிவகாமிக்கும் உபயோகமில்லாமல் இங்கே வந்து சொல்ல முடியாமற் போய்விடலாம் என்று பயந்தே ஆ கவே தங்கள் விருப்பம் அதுவானால் போகிறேன் அம்மா அப்பாவிற்கு என்ன செய்தி சொல்லட்டும் என்று கேட்டே என்னை பற்றி கவலப்பட வேண்டாம் வாதாபியில் நான் சௌக்கியமாயிருப்பேன் என்றும் சொல்லு வாதாபியிலிருந்து திரும்பி வரும்போது அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவேன் என்றும் சொல்லு என்றார் சிவகாமியம்மை இவ்விதம் சத்ருக்னன் சொன்னதும் ஆயனர் துள்ளும் உற்சாகத்துடனே பார்த்தீர்களா பல்லவ குமாரா சிவகாமி சௌக்கியமாயிருக்கிறாள் அதோடு அஜந்தா ரகசியத்தையும் அறிந்து கொண்டு வருவதாக சொல்கிறாள் அதற்காக நான் பரஞ்சோதியை அனுப்பியதெல்லாம் வீணாய் போய்விட்டதல்லவா என் அருமை குமாரியினால் என் மனேராதம் நிறைவேறப் போகிறது இது மட்டுமல்ல வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பற்றி நமது எண்ணத்தை கூட மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அவர் ரசிகத்தன்மையற்றவர் கலை உணர்ச்சியே இல்லாதவர் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமே அப்படி இருந்தால் ஆயிரம் பெண்களை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு சிவகாமியை மட்டும் அழைத்து போயிருப்பாரா பிறபு எனக்கு மட்டும் உடம்பு குணமாக வேண்டும் குணமானதும் நானே வாதாபிக்குப் போவே ஆயனரின் வார்த்தைகள் மாமல்லரின் செவிகளில் நாராசம் போல் விழுந்து கொண்டிருந்தன சிவகாமி வாதாபிக்குப் போக சம்மதித்தாள் என்றதுமே மாமல்லரை ஆயிரம் தேள்கள் ஏக காலத்தில் கொட்டுவது போலிருந்தது சிவகாமியிடம் அவர் கொண்டுள்ள பரிசுத்தமான அன்பில் ஒரு துளி நஞ்சு அப்போது கலந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் சிவகாமி மனமுவந்து புலிகேசியிடம் வாதாபிக்குச் செல்ல சம்மதித்தாள் என்னும் எண்ணத்தை அவரால் சகிக்க முடியவில்லை இந்த எண்ணத்தில் புண்பட்டிருந்த அவருடைய இருதயத்தில் கூறிய வேலை நுழைப்பது போலிருந்தது ஆயனரின் பேச்சு 
மாமல்லர் அப்போது தனிமையை விரும்பினார் பழைய தாமரை குளத்திற்கு போக வேண்டுமென்று அவருக்கு விருப்பம் உண்டாயிற்று சட்டென்று ஒரு துள்ளலில் எழுந்து நின்று சத்ருக்னா அவ்வளவுதானே விஷயம் சிவகாமி வேறு எந்த செய்தியும் அனுப்பவில்லையல்லவா என்றார் சத்ருக்னன் தயக்கத்துடன் ஆயனாரை பார்த்தான் அவர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை கவரித்த பின்னர் சிறிது தாழ்ந்த குரலில் பல்லவ குமாரா சிவகாமியம்மை தங்களுக்கும் ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் வேலின் மீது ஆணையிட்டு கூறிய வாக்குறுதியை தங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தச் சொன்னார் சீதாதேவி இலங்கையில் காத்திருந்தது போல் தாங்கள் வாதாபிக்கு வந்து அழைத்துப் போகும் வரையில் காத்திருப்பேன் என்று சொன்னார் என்றான் சற்றுமுன் மாமல்லருக்கு இவ்வுலகம் ஒரு சூனியமான வறண்ட பாலைவனமாக காணப்பட்டது இப்போது அந்த பாலைவனத்தில் பசுமையான ஜீவபூமி ஒன்றும் இருப்பதாகத் தோன்றியது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தேழு புலிகேசியும் சிவகாமியும் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அன்று காஞ்சியில் கூடியிருந்த சபையிலே புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்தபோது ஏதோ ஒரு விளங்காத மர்மம் அதில் இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியதல்லவா அது என்ன என்பது இப்போது அவளுக்கு தெரிந்துவிட்டது புத்த பிக்ஷு நாகநந்தியின் முகத்துக்கும் புலிகேசியின் முகத்துக்கும் இருந்த ஒற்றுமைதான் அது ஆஹா தெரிந்தது மர்மம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் புத்த பிக்ஷுவும் ஒருவரைதான் மகேந்திர பல்லவர் மாறுவேடம் பூண்டு தேச யாத்திரை செய்வதுண்டு என்பதை சிவகாமி அறிந்திருந்தாளாகியால் புலிகேசியும் அப்படி மாறுவேடம் பூணுவது இயற்கை என்று அவளுக்கு தோன்றியது புத்த பிக்ஷு தன்னுடைய நாட்டிய கலையில் காட்டிய ஆர்வமெல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது ஒருவேளை தனக்காகவே புலிகேசி காஞ்சி மீது படையெடுத்து வந்திருக்கலாம் என்றும் அவள் எண்ணமிட்டார் தன்னிடம் இவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது என்பது சிவகாமிக்கே வியப்பையும் பிரமிப்பையும் அளித்தது கொடுமைக்கும் குரூரத்துக்கும் பெயர் போன வாதாபி புலிகேசி தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி நடக்க சித்தமாயிருக்கிறார் இந்த நினைவு அடிக்கடி தோன்றி சிவகாமியின் பெருமிதத்தை வளர்த்து வந்தது அன்றியும் தன்னுடைய பாதுகாப்பை பற்றி அவளுக்கு கவலை ஏற்படாமலும் செய்தது தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு விரோதமாக ஒன்றும் நடவாதென்றும் தனக்கு தீங்கு எதுவும் நேராதென்றும் அவள் தைரியம் கொண்டாள் இந்த நாட்களில் சிவகாமி மாமல்லரை பற்றி நினைத்தாளா நல்ல கேள்வி அவருடைய எல்லாவித மானசீக அனுபவங்களுக்கும் அடிப்படையில் மாமல்லரின் நினைவு இருந்து கொண்டுதானிருந்தது ஆனால் அந்த நினைவு அவ்வப்போது விசித்திர ரூபங்களைக் கொண்டது அன்பு ஆத்திரமாயிற்று ஆத்திரம் துயரம் ஆயிற்று துயரம் துவேஷத்தையும் பழி வாங்கும் எண்ணத்தையும் உண்டாக்கிற்று பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை ஆள பிறந்த மாமல்லரால் பல்லவ நாட்டு பெண்களை சிறைப்பிடிக்கப்படாமல் காப்பாற்ற முடியவில்லை இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளால் அவர்களை விடுதலை செய்ய முடிந்தது இந்த செய்தியை சத்ருக்னன் அவரிடம் சொல்லும் போது அவர் என்ன நினைப்பார் மகிழ்ச்சியடைவாரா கோபம் கொள்வாரா அவர் என்ன நினைத்தால் இங்கு யாருக்கு என்ன கேவலம் சிற்பியின் மகள் என்றுதானே என்னை அவர் அலட்சியம் செய்துவிட்டிருந்தார் அவருடைய தந்தை என்னை அவமானப்படுத்தியதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருந்தாரல்லவா உண்மையிலேயே என்னிடம் அன்பு இருந்தால் என்னை காட்டிலும் ராஜ்யத்தை பெரியதாய் எண்ணியிருப்பாரா மகேந்திர பல்லவரிடம் தம் எண்ணத்தை தைரியமாக சொல்லி என்னை மணந்து கொண்டிருக்க மாட்டாரா அப்படி செய்திருந்தால் இந்த விபரீதமெல்லாம் நேர்த்திருக்குமா நல்லது அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறேன் இதோ ஒரு மகா சக்கரவர்த்தி பல்லவர் ராஜ்யத்தை காட்டிலும் மூன்று மடங்கு பெரிய ராஜ்யம் உடையவர் நான் காலால் இட்ட பணியை தலையால் செய்வதற்கு காத்திருக்கிறார் மாமல்லர் வந்து இதை பார்க்கட்டும் இப்படிப்பட்ட மகோன்னத பதவியை நான் எவ்வளவு துச்சமாக கருதி அவருடன் வருவதற்கு சித்தமாயிருக்கிறேன் என்பதையும் நேரிலே தெரிந்து கொள்ளட்டும் ஒருவேளை அவர் வராமலே இருந்து விட்டார் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் சிவகாமியின் உடம்பில் உள்ள இரத்தமெல்லாம் ஒரு கடத்தில் சுண்டிப்போய் அவளுடைய தேகம் ஒரு தோல் கூடாக மாறிவிட்டது போன்ற பயங்கர உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அடுத்த கணம் அவள் மீண்டும் தைரியம் பெற்றாள் வராமலிருந்து விடுவாரா ஒரு நாளும் அப்படி செய்ய மாட்டார் அவ்வளவு கேவலமான மனுஷர் அல்ல அவருடைய அன்பும் அவ்வளவு மட்டமானதல்ல வேலின் மேல் ஆணையிட்டு கூறிய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக வேணும் அவர் அவசியம் வருவார் ஒருவேளை அவர் வரவில்லையானார் என்பதாக சிவகாமி மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு சிந்தனை செய்தார் வரவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்னிடம் அவருக்கு உண்மையில் அன்பு இல்லை என்னிடம் காதல் கொண்டதாக அவர் சொன்னதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு என்றுதான் அர்த்தம் நல்லதாய் போயிற்று அன்பில்லாதவரை பிரிந்து வந்ததற்காக நான் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என் தந்தை எனக்களித்து அற்புதமான நாட்டிய கலை இருக்கிறது விஸ்தாரமான வாதாபி ராஜ்யம் இருக்கிறது அதற்கு அப்பால் ஹர்ஷவர்த்தனருடைய சாம்ராஜ்யமும் இருக்கிறது அன்பில்லாத ஒரு மனிதரிடம் பிரேமை வைத்து ஈன் உருகி அழிய வேண்டும் இப்படி சிவகாமி எண்ணிய போதே உண்மையில் அவருடைய உள்ளம் அந்த அன்பில்லாத மனிதரை குறித்து உருகி கரைந்து கொண்டிருந்தது சீச்சி இது என்ன வேண் பிரமை அவர் மட்டும் வந்து என்னை அழைத்துப் போகாவிட்டால் அப்புறம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது இதற்காக வாழ வேண்டும் நாட்டியமாவது கலையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது வீணாக என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்வதில் என்ன பிரயோஜனம் 
சனக்கரணம் சிறைப்பட்டு நான் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அவருக்காகத்தான் வழியில் பயங்கர அட்டூரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு நான் வாதாபிக்கு போவதும் அவருக்காகத்தான் அவர் வந்து இந்த பாதக சலுக்கர்களை பழிவாங்கி என்னை மீட்டுக் கொண்டு போவார் என்ற நம்பிக்கையினால்தான் அவருடைய அன்புக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் அவருடைய கௌரவத்தை பாதுகாக்கவே நான் வாதாபிக்கு போகிறேன் அவர் என்னை மறந்துவிட்டால் நல்லது அப்புறம் இந்த உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள எத்தனை நேரம் ஆகிவிடும் சிவகாமி நாட்டியமாடும் போது சில பாடல்களுக்கு அபிநயம் பிடிப்பதற்கு மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் உணர்ச்சிகளையும் முகபாவங்களையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கும் பார்ப்பவர்கள் அம்மாறுதல்களைத் தொடர்ந்து கவனிப்பது கூட அசாத்தியமாகிவிடும் இப்போது சிவகாமியின் உள்ளமானது உண்மையாகவே அத்தகைய மின்னல் வேக உணர்ச்சி மாறுதல்களை அனுபவித்து வந்தது பல்லவ நாட்டு பெண்களை விடுதலை செய்த பிறகு வடபெண்ணை நதிக்கரை போய்ச் சேரும் வரையில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அவள் இருந்த பக்கம் வரவே இல்லை புலிகேசியின் புத்த பிக்ஷு வேஷத்தை பற்றிய இரகசியம் தெரிந்து விடப்போகிறதே என்னும் தயக்கத்தினாலேதான் அவர் தன்னிடம் வரவில்லை என்று சிவகாமி கருதினாள் அது தனக்கு தெரிந்திருப்பதாக இந்த பிரயாணத்தின் போது காட்டிக் கொள்ளக் கூடாது என்றும் அவள் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் வடபெண்ணை நதிக்கு அக்கறையில் முன்னதாக வந்த வாதாபி சைனியத்தின் பெரும் பகுதி தங்கியிருந்தது அந்த சைனியத்தோடு பின்னால் புலிகேசியோடு வந்த சிறு சைனியம் ஒன்று சேர்ந்த அன்று இரவு சிவகாமி ஓர் அதிசயமான கனவு கண்டார் ஆனால் அது கனவா நனவா என்பது அவளுக்கு வெகுநாள் வரையில் சந்தேகமாயிருந்து வந்தது கனவாயிருந்தாலும் நனவாயிருந்தாலும் அதில் கண்டதும் கேட்டதும் அவளுடைய உள்ளத்தில் புதிய பல சந்தேகங்களையும் கவலைகளையும் கிளப்பி விடுவதற்கு ஏதுவாயிருந்தன வாதாபி சைனியம் தண்டு இறங்கியிருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் சிவகாமியின் பல்லக்கு இறக்கப்பட்டது பிரதேசம் இயற்கை அழகு பொருந்தியதாயும் நிசப்தமாயும் இருந்தது பூரண சந்திரன் வானத்திலும் பூமியிலும் பால் நிலவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் இனிய இளங்காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது நீண்ட பிரயாணத்தினால் பெரிதும் களைப்புற்றிருந்த சிவகாமி ஒரு மரத்தினடியில் படுத்துக் கொண்டாள் அவனுடைய கண்கள் தாமே மூடிக்கொண்டன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நித்திரா தேவியின் பயப்பட்டு அயர்ந்த தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள் ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டு உறக்கம் சிறிது கலைந்தது ஆனால் கண்ணிமைகள் திறக்க மறுத்தன எனினும் யார் பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் அதிகமாயிருந்தது பெரிதும் முயன்று கண்ணிமைகளை சிறிது திறந்தாள் எதிரே நிலவு வெளிச்சத்தில் அவள் சற்றும் எதிர்பாராத அதிசயமான காட்சி ஒன்று தென்பட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் புத்த பிக்ஷுவும் அருகருகே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே உயரம் ஒரே உருவம் முகத்தின் தோற்றம் மூக்கின் அமைப்பு கண் புருவம் எல்லாம் ஒன்றே உடைகளில் மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஒருவர் சக்கரவர்த்திக்குரிய கிரீடம் முதலியவை தரித்திருந்தார் இன்னொருவர் முட்டை தலையுடனும் காவி வஸ்திரத்துடனும் விளங்கினார் இதை பார்த்த சிவகாமி தன் மனத்திற்குள் ஆ இதென்ன புலிகேசியும் புத்த பிக்ஷுவும் ஒருவர்தானே இங்கே தனித்தனியாய் நிற்கிறார்களே ஆ கையால் இது உண்மையான காட்சியல்ல நாம் கனவு காண்கிறோம் கனவிலேதான் இந்த மாதிரி பிரமை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று எண்ணமிட்டார் மறுபடியும் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொண்டன கண்கள் மூடிக்கொண்ட போதிலும் செவிகள் திறந்திருந்தன பின்வரும் சம்பாஷனை அவளுடைய காதில் விழுந்தது அண்ணா நீ சொன்னது இந்த பெண்தானே இவள்தான் இவள்தான் சிவகாமியா ஆம் இவள்தான் சிவகாமி எனக்கு நீ எழுதிய ஓலையில் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமியை எனக்கு கொடுத்து விடு என்று எழுதியிருந்தாயே அது இந்த பெண்ணை பற்றித்தானே ஆமாம் தம்பி ஆமாம் அப்படி இவளிடம் நீ என்ன அழகை கண்டாயோ அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை இவளை விட எத்தனையோ சுந்தரமான பெண்களை நம் வாதாபியிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் இவள் நாட்டியமாடும் போது பார்க்க வேண்டும் அப்போது வேறு விதமாகச் சொல்லுவாய் அதையும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் பார்த்தேனே அப்படியொன்றும் அதிசயமாக எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரிந்திராது காலை கண்களோடு பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் அஜந்தா சித்திரங்களை பார்த்து இது என்ன அதிசயம் என்று சொன்னவனல்லவா நீ போகட்டும் நமது வம்சத்துக்கு நீ ஒருவன் காலை கண் உடையவன் இருக்கிறாயே அதுவே போதும் இந்த தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நமக்கு எல்லாம் அப்ஜயமாய் முடிந்தது 
ஏதோ உன்னுடைய மன விருப்பமாவது நிறைவேறியதே அந்த வரையில் எனக்கும் திருத்திதான் தம்பி இவளை நீ சர்வ ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் திரும்பி வரும் வரையில் இவளுக்கு ஒரு குறைவும் வைக்கக்கூடாது இதென்ன இப்படி கவலைப்படுகிறாய் அண்ணா நான் இவளுக்காக கவலைப்படவில்லை இவளிடமிருக்கும் கலைக்காகத்தான் கவலைப்படுகிறேன் அந்த தெய்வ கலைக்கு யாதொரு குறைவும் வரக்கூடாதே என்று கவலைப்படுகிறேன் நல்ல கலை நல்ல கவலை என்னை கேட்டால் என்ன சொல்வேன் தெரியுமா மகேந்திர பல்லவரிடம் சொன்னதைத்தான் உனக்கும் சொல்வேன் மகேந்திர பல்லவரிடம் என்ன சொன்னாய் தம்பி இந்த அற்பர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை என்ன எங்கள் நாட்டிலே என்றால் சாட்டையால் அடித்து நடனம் ஆடச் சொல்வோம் என்று கூறினே பார்த்தாயா உன்னை நம்பி இவளை எப்படி ஒப்புவித்து விட்டு போவது நான் வேங்கிபுரத்துக்குப் போகவில்லை இல்லை அண்ணா இல்லை ஏதோ விளையாட்டுக்காகச் சொன்னதை உண்மையாக எடுத்துக் கொள்ளாதே உன் விருப்பத்துக்கு மாறாக நான் எந்த காரியத்திலாவது நடந்து கொண்டிருக்கிறேனா இவளுடைய மனங்கோணாமல் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து வைக்கிறே நீ கவலையின்றி போய்விட்டு வா இத்துடன் சம்பாஷணை முடிந்ததாகத் தோன்றியது சிவகாமி மறுபடி நினைவற்ற உலகத்தில் ஆழ்ந்தாள் மறுநாள் பொழுது விடிந்து சிவகாமி கண் விழித்து எழுந்தபோது மேலே கூறிய கனவு காட்சியும் சம்பாஷணையும் சிறிது சிறிதாக ஞாபகம் வந்தன அவையெல்லாம் கனவுதானா ஒருவேளை உண்மையான நிகழ்ச்சிகளா என்ற சந்தேகமும் அவள் மனத்தில் எழுந்து குழம்பியது வெகு நேரம் சிந்தித்து கனவாகத்தானிருக்க வேண்டுமென்ற முடிவுக்கு வந்தார் அப்படி ஒரேவித உருவமுள்ள இரண்டு பேர் இருக்க முடியாது இருந்தாலும் ஒருவர் பிக்ஷுவாகவும் ஒருவர் சக்கரவர்த்தியாகவும் இருக்க முடியாது அவர்கள் தன்னெதிரே வந்து நின்று அவ்விதமெல்லாம் பேசுவது ஒரு நாளும் நடந்திருக்க முடியாத காரியம் தன்னுடைய பிரமை கொண்ட மனத்தில் கற்பனையிலேதான் இவையெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் மூர்க்க புலிகேசீடம் ஒரு பக்கத்தில் கலைப்பற்றும் இருக்கும் அதிசயத்தை குறித்துத்தான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டதுண்டல்லவா அது காரணமாகவே ஒரே மாதிரி இரண்டு உருவங்கள் தன்னுடைய கனவிலே தோன்றி அத்தகைய சம்பாஷணையை நடத்தியிருக்க வேண்டும் புலிகேசியும் புத்த பிக்ஷுவும் உண்மையில் ஒருவர்தான் இவ்விதம் சிவகாமி தீர்மானம் செய்து கொண்ட போதிலும் மேற்படி கனவு கண்டதன் காரணமாக அவளுடைய உள்ளம் பெரிதும் கலக்கமும் கவலையும் அடைந்திருந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தெட்டு வாதாபி மார்க்கம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
அவருக்கு கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் தெற்கே இருந்து படை வருகிறது என்று கேட்டதும் சசாந்தன்தான் வருகிறான் என்று எண்ணி அவன் கொண்டு வரும் செய்தியை கேட்பதற்காக மிக்க ஆவலுடன் இருந்தார் கூடாரத்துக்கு வெளியே குதிரை ஒன்று வந்து நின்றதும் சசாங்கன் இவ்வளவு தாமதமாய் வருவதற்காக அவன் மேல் எரிந்து விழுவதற்கு ஆயத்தமானார் ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்து வந்தது சசாங்கன் அல்ல கிரீடமும் வாகுவலயமும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மற்ற ஆபரணங்களும் தரித்த நெருதியிருந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்ததும் புலிகேசிக்கு ஏற்பட்ட திகைப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் இல்லையே இல்லை இது என்ன எனக்கு சித்த பிரமைப்படுத்திவிட்டதா அல்லது மாய கனவு காண்கிறேனா பின் ஆசனத்தில் இதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் நானே கூடாரத்துக்கு வெளியிலிருந்து எப்படி உள்ளே வர முடியும் என்று திகைத்தார் புலிகேசின் குழப்பத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியிலிருந்து வந்த உருவம் புன்னகை புரிந்து தம்பி ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் நான் என்ன பேயா பிசாசா பூதமா உனக்கு என்னை தெரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டே தலை கிரீடத்தை எடுத்ததும் பிக்ஷுவின் முட்டை தலை காணப்பட்டது உடனே புலிகேசி குதூகலத்துடன் துள்ளி எழுந்து அண்ணா நீயா என்று கட்டி கொள்ளப் போனவர் மறுபடியும் திகைத்து நின்று ஆஹா இது என்ன வேஷம் உன்னுடைய வாக்குறுதி என்று வினவினார் அப்போது புலிகேசியின் கண்களின் ஓரங்களில் பொறாமையுடன் கூடிய குரோத ரேகை தென்பட்டது தம்பி அதற்குள்ளே அவசரமா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வேஷம் உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பயன்பட்டதல்லவா இப்போது என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இது பயன்பட்டது என் வாக்குறுதிக்கு ஒரு பங்கமும் நேரவில்லை உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் நான் இந்த வேஷம் போட்டுக் கொள்வதில்லை என்றுதானே வாக்குறுதி கொடுத்தேன் இன்னும் உன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வந்துவிடவில்லையே என்று நாகநந்தி சொன்னதும் புலிகேசி கொதிப்புடன் கூறினார் ஆம் ஆனால் இந்த பிரதேசம் இன்று நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் வராதிருப்பதே பல்லவ நாட்டில் இன்று வராக கொடி பறக்காததே அற்பத்திலும் அற்பமான மகேந்திர பல்லவனுடைய சைனியத்துக்கு முன்னால் வாதாபியின் மகா சைனியம் தோல்வியடைந்து திரும்பிப் போவது எல்லாம் உன்னால் வந்ததுதான் தம்பி தோல்வி என்கிற வார்த்தையே சொல்லாதே யார் தோல்வியடைந்தது வாதாபி சைனியம் தோல்வியடையவில்லை நீயும் தோல்வியடையவில்லை அந்த தோல்வி என்னால் நேரவும் இல்லை எல்லாம் சாவகாசமாக பேசுவோம் முதலில் உடனே காவி வஸ்திரம் இரண்டு தருவித்துக் கொடு நான் இந்த வேஷத்தில் இருந்தால் வீண் குழப்பத்துக்கு இடமாகும் ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியில் நிற்கும் வீரர்கள் என்னை வெறித்து வெறித்து பார்த்தார்கள் ஆமாம் அவர்கள் வெறித்து பார்ப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறதல்லவா கூடாரத்திற்குள் இருந்த சக்கரவர்த்தி வெளியில் எப்போது எப்படி போனார் என்று அவர்களுக்கு திகைப்பாயிருந்திராதா எனக்கே கொஞ்ச நேரம் குழப்பமாய் போய்விட்டதே என்று புலிகேசி கூறிவிட்டு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலரிடம் உடனே ஒற்றர் விடுதிக்குச் சென்று காவி வஸ்திரம் இரண்டு கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் காவி வஸ்திரம் வந்தவுடனே நாகநந்தி உடையை மாற்றிக்கொண்டார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒரே ஆசனத்தில் அருகருகே உட்கார்ந்தார்கள் தம்பி இப்போது சொல்லு நீ வாதாபியை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து நடந்ததையெல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று நாகநந்தி கேட்க அவ்விதமே புலிகேசி கூறி வந்தார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட பிறகு பிக்ஷு கூறினார் ஆகா மகேந்திர பல்லவன் நான் நினைத்ததைக் காட்டிலும் கெட்டிக்காரன் நெடுகிலும் நம்மை ஏமாற்றி வந்திருக்கிறான் அண்ணா ராஜ்ய தந்திரத்தில் உன்னை வெல்லக்கூடியவன் இந்த உலகில் எவனுமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தே ஆரம்பத்தில் நான் ஒரே ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் பலன் நெடுகிலும் விபரீதமாகவே போய்விட்டது அடிகளே அது என்ன தவறு பரஞ்சோதி என்னும் பிள்ளையின் முகத்தை பார்த்து என் மனம் சிறிது இலகிற்று அந்த திருட்டு பயலை நம்பி ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாய் அதற்கு காரணமானவன் நீதான் தம்பி நானா அது எப்படி பாண்டிய நாட்டுக்குப் போய் அங்கே வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தே வழியில் ஏறி கரையில் ஒரு பிள்ளை சோர்ந்து படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் முதன் முதலில் அதே நிலையில் பார்த்தது ஞாபகம் வந்தது அதனால் என் மனம் இலகி அந்த பிள்ளையின் பேரிலும் விசுவாசம் உண்டாயிற்று 
அவனுடைய முகக்கலையிலிருந்து பெரிய பதவிக்கு வரப்போகிறவன் என்று தெரிந்து கொண்டே ஆ கையால் அவனை நம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சபலமும் உண்டாயிற்று அவனிடம் உனக்கு ஓலை கொடுத்து அனுப்பினே அந்த ஓலை உன்னிடம் சேர்ந்து நீ நேரே வந்திருந்தாயானால் காஞ்சி கோட்டையை மூன்றே நாளில் கைப்பற்றியிருக்கலாம் மகேந்திர பல்லவன் உன்னுடைய காலடியில் விழுந்து கிடப்பான் ஆனால் உன்னுடைய ஓலைக்கு மாறாக மகேந்திர பல்லவன் எழுதி வைத்த ஓலை என்னிடம் கிடைத்தது அதன் பயனாக வடபெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் வீணாக்க நேர்ந்தது மகேந்திர பல்லவன் ஒரு சிறு குதிரை படையை வைத்துக் கொண்டு யுத்தம் செய்யாமல் வெறும் பாய்ச்சல் காட்டியை ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தான் பிறகு நான் காஞ்சிக்கு வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டும் பயன்படவில்லை அண்ணா நான் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு முதன் முதலாக அடைந்த தோல்வி இதுதான் அப்பனே அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதே தோல்வி எது யார் தோல்வி அடைந்தது ராஜரீக சாஸ்திரத்தில் முதலாவது பாடம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா தோல்வியடைந்து விட்டதாக ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாதென்பதுதான் அந்த பாடம் நீயே தோல்வியடைந்ததாகச் சொல்லிக் கொண்டால் ஊரார் அப்படிச் சொல்வார்கள் உன் விரோதிகளும் அவ்விதமே சொல்வார்கள் தேசமெங்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோல்வியடைந்தார் என்று செய்தி பரவும் ஹர்ஷவர்த்தனன் காதிலும் அது எட்டும் மகேந்திர பல்லவன் பொய்யாக எழுதியபடி ஒருவேளை உண்மையில் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நர்மதையை கடந்து ஹர்ஷனுடைய சைனியம் உன் ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம் தோல்வி என்ற வார்த்தையை இனிமேல் சொல்லாதே தம்பி நான் சொல்லாமலிருந்து விட்டால் தோல்வி வெற்றியாகி விடுமா அண்ணா மறுபடியும் தோல்வியை கட்டிக்கொண்டு ஏன் அழுகிறாய் என்ன தோல்வியை நீ அடைந்தாய் யோசித்து பார் கடல் போன்ற சைனியத்துடன் திக்விஜயம் செய்ய தென்னாட்டை நோக்கிப் புறப்பட்டாய் வைஜெயந்தியை அழித்தாய் வடபெண்ணை கரையில் பல்லவ சைனியத்தை நிர்மூலம் செய்தாய் காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டாய் தெற்கே கொள்ளிட கரை வரையில் சென்றாய் பல்லவன் சிறைப்படுத்தியிருந்து துர்வினீதனை விடுதலை செய்தார் காவேரி கரையில் தமிழகத்தின் மூவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து உன் அடிபடிந்து காணிக்கை செலுத்தினார்கள் அண்ணா சோழன் வரவில்லையே சோழன் வராவிட்டால் களப்பாளன் வந்தான் இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்கப் போகிறார்கள் தம்பி நீ திரும்பி காஞ்சி கோட்டைக்கு வந்தபோது மகேந்திர பல்லவனும் உன்னை சரணாகதி அடைந்தான் மகாபலியின் தலையில் மகாவிஷ்ணு பாதத்தை வைத்தது போல் நீயும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சிரசில் உன் பாதத்தை வைத்து பிழைத்து போ என்று உயிர் பிச்சை கொடுத்தாய் அவன் கொடுத்த காணிக்கைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டாய் காணிக்கை ஒன்றும் நான் கொண்டு வரவில்லையே அண்ணா நீ கொண்டு வராவிட்டால் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன அது இன்று இரவு காட்டுகிறேன் மேற்படி விவரம் எல்லாம் உத்தர பாரத தேசத்திலே பரவும்போது நீ திக்கு விஜயம் செய்து வெற்றி முழக்கத்துடன் திரும்பினாய் என்று சொல்வார்களா தோல்வியுற்று ஓடி வந்தாய் என்பார்களா அண்ணா உன் சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம் தோல்வியை கூட நீ வெற்றியாக மாற்றக்கூடியவன் உன் பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கே நான் அடைந்தது வெற்றி என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி செய்தி வடநாட்டிலே எப்படி பரவும் ஆ புத்த பிக்ஷுக்களின் சங்கங்களும் சமணர்களின் மடங்களும் பின் இதற்காக இருக்கின்றன நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு உடனே ஆள் அனுப்ப வேண்டும் அண்ணா நீயே போவது நல்லது உனக்கு வேங்கியிலும் வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை விஷ்ணுவர்த்தனன் காயம்பட்டு கிடக்கிறான் சென்ற வருஷம் அவன் வெற்றி கொண்ட வேங்கி ராஜ்யத்தில் இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் கலகமாம் அதற்கு நான் போய் என்ன செய்யட்டும் நீ போய்த்தான் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவ வேண்டும் உன்னால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அண்ணா தோல்வியையும் நீ வெற்றியாக்கி விடுவாய் என்னால் இப்போது வேங்கிக்கு போக முடியாது ஏனே காரணம் இருக்கிறது அதை சொல்லேன் இராத்திரி சொல்கிறேன் தம்பி சூரியன் அஸ்தமித்து நாற்புறமும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது பூரண சந்திரன் உதயமாகப் போகிறது இந்த கூடாரத்திற்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பானே வா வெளியே போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் பிரகிருதியின் சாந்தரியங்கள் அநியாயமாய் வீணாய்ப் போகின்றன என்று பரிகாசக் குரலில் சொல்லிக் கொண்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி எழுந்தார் 
உனக்கு எவ்வளவோ பாக்கியங்கள் இருந்தாலும் என்ன பயன் சௌந்தரியத்தை அனுபவிக்கும் பாக்கியம் மட்டும் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு நாகநந்தி எழுந்தார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒத்த வயதுடைய ஆத்ம சிநேகிதர்களைப் போல கைகூத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றார்கள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தொன்பது சகோதரர்கள் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
நீ உன்னுடைய வரலாற்றையெல்லாம் எனக்கு விவரமாக சொன்னாய் நாம் இருவரும் அப்போதே மங்களேசரை துரத்தி எடுத்து வாதாபி ராஜ்யத்தை திரும்ப கைப்பற்றும் மார்க்கங்களை பற்றி ஆலோசிக்கலானோம் இதற்குள் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு அங்கே வந்துவிட்டார்கள் தூரத்தில் ஆட்கள் வரும் சத்தம் கேட்டதும் நீ பயந்தாய் அண்ணா என்னை கைவிடாதே என்று கட்டிக்கொண்டாய் ஒரு நிமிஷம் நான் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தே தம்பி நான் சொல்கிறபடி செய்வாயா என்று கேட்டு உன்னிடம் வாக்குறுதியொன்று வாங்கிக் கொண்டே பிறகு உன்னுடைய உடைகளை எடுத்து நான் தரித்துக் கொண்டே என்னுடைய ஆடையை நீ உடுத்திக் கொண்டாய் அதே சமயத்தில் அஜந்தா மலை குகைக்குள் புத்த சங்கிராமத்துக்குப் போகும் வழியை உனக்கு நான் சொன்னேன் அங்கே நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தையும் சொன்னேன் சற்று தூரத்தில் இருந்த அடர்ந்த கிளைகள் உள்ள மரத்தின் மேல் ஏறி ஒளிந்து கொள்ளச் சொன்னேன் மரத்தின் மேல் ஏறி நான் ஒளிந்து கொண்டதுதான் தாமதம் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் யமகிங்கர்களைப் போல் வந்துவிட்டார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் உன்னை சுட்டிக்காட்டி பிடித்துக் கட்டுங்கள் இவனை என்று கட்டளையிட்டான் என் நெஞ்சு துடியாக துடித்தது இப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணினேன் உன்னிடம் அளவற்ற நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தம்பி நம்முடைய உருவ ஒற்றுமையை நான் அதற்கு முன்னமே தெரிந்து கொண்டிருந்தே நதியிலும் சுனையிலும் நாம் குளித்து கரையேறும் போது தண்ணீரில் தெரிந்த நமது பிரதிபிம்பங்களை பார்த்து அறிந்து கொண்டிருந்தே அப்படி தெரிந்து கொண்டிருந்தது அச்சமயம் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதுவாயிற்று அண்ணா அந்த சம்பவமெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டாயே முன்பின் அறிந்திராத எனக்காக நீ உன் உயிரை கொடுக்க துணிந்ததை என்னால் எப்படி மறக்க முடியும் என்று குரல் தழுதழுக்க உருக்கத்துடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கூறிய போது அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் துடித்தது ஆ இதென்ன நெஞ்சில் ஈர பசையற்ற கிராதக புலிகேசியின் கண்களிலும் கண்ணீரா இது உண்மைதானா என்று பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக பூர்ணசந்திரன் தனது வெள்ளிக்கிரணங்கள் இரண்டை ஏவ அது காரணமாக புலிகேசியின் கண்ணில் எழுந்து நீர்த்துளிகள் ஆழ்கடல் தந்த நன்முத்துக்களைப் போல் சுடர்விட்டு பிரகாசித்தன இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பது அஜந்தா அடிவாரம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
பரோபகாரம் செய்வதில் உள்ள பலன் இதுதான் ஒருவருக்கு ஒத்தாசை செய்வதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் கஷ்டம் அதை அனுபவிக்கும் போது மட்டுமே நீடிக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது போய்விடுகிறது அப்புறம் வாழ்நாள் உள்ளவரை நாம் செய்த உதவியை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆனால் தம்பி அந்த பழைய கதையெல்லாம் இப்போது ஞாபகப்படுத்துவது உனக்கு ஒருவேளை மனக்கஷ்டத்தை உண்டாக்கினால் நான் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி நிறுத்தினார் அண்ணா என்ன சொல்கிறாய் எனக்கும் அந்த காலத்தை நினைத்தால் எத்தனையோ மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அப்படியானால் சரி கொஞ்ச நேரம் வரையில் அந்த கிராதடர்கள் துன்புறுத்தியதையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டிருந்தேன் பொறுக்க முடியாமற் போன பிறகு நான் அஜந்தா புத்த சங்கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன் என்று தெரிவித்தேன் உடனே அவர்கள் பயந்து விட்டார்கள் நான் அடிந்திருந்த உடைகள் எப்படி கிடைத்தன என்று கேட்டார்கள் பொய்கை கரையிலே அவை கிடைத்தனவென்றும் நான் அவற்றை வெறுமனே உடுத்திக் கொண்டு பார்க்க ஆசைப்பட்டு உடுத்திக் கொண்டதாகவும் சொன்னேன் என்னை அழைத்துக் கொண்டு திரும்பி அதே பொய்கை கரைக்கு வந்தார்கள் சுற்றியிருந்த வன பிரதேசமெங்கும் தேடி பார்த்தார்கள் கடைசியில் ஏதோ காட்டு மிருகம் உன்னை கொன்று தின்றிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு என்னை விட்டு விட்டு திரும்பி போய்ச் சேர்ந்தார்கள் பிறகு நீ வழி கண்டுபிடித்து பத்திரமாய் போய்ச் சேர்ந்தாயோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் நானும் அஜந்தாவை நோக்கி கிளம்பினேன் பாதாபி சக்கரவர்த்தி அப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் நீ சொல்லியிருந்தபடியே நான் நதி வழியை பிடித்துக் கொண்டு போனேன் வளைந்து வளைந்து போன நதியோடு எத்தனை தூரம் போனாலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை அடிக்கடி எதிரே சுவர் வைத்தது போல் மலை நின்று அப்பால் வழியே இல்லை என்று தோன்றியது போகப் போக இப்படியே இருந்தது ஒருவேளை நீ சொன்னதை நான் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளாமல் தப்பான வழியை பிடித்துக் கொண்டு போகிறேனோ என்று எண்ணினேன் அதைவிட பயங்கரமான எண்ணம் ஒன்று தோன்றியது நீ ஒருவேளை என்னை ஏமாற்றிவிட்டாயோ சித்தப்பன் மங்களேசனிடம் போய் சமாதானம் செய்து கொண்டு ராஜ்யம் ஆளப் பார்க்கிறாயோ என்று நினைத்தேன் கடைசியில் அஜந்தாவின் அற்புத சித்திரக் குகைகளை அடைந்தேன் நீ சொன்னபடியே அங்கு யாரோடும் பேச்சு கூடாமல் சிற்பியின் சீடனாக நடித்து காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தே ஒரு வாரம் கழித்து நீ வந்து சேர்ந்தாய் உன்னுடைய கதையை கேட்டு உன்னுடைய முதுகிலிருந்த காயங்களையும் பார்த்துவிட்டு உனக்கு நான் மனத்தினால் செய்த அநீதியை எண்ணி ஓவென்று அழுதே தம்பி என் விஷயத்தில் உன்னுடைய மனம் அப்போது கூட முழு நிம்மதி அடையவில்லை சந்திராமத்தின் தலைமை பெற்று நம்மை ஒருநாள் சேர்ந்தார்போல் பார்த்துவிட்டார் நாம் நதியில் தனி இடத்திற்குச் சென்று குளித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் பார்த்தார் உன்னை பற்றி விசாரித்தார் நான் உண்மையைச் சொன்னேன் அஜந்தா சட்டத்துக்கு நேர்விரோதமாக அந்நியனாகிய உன்னை நான் அங்கே கொண்டு வந்ததற்காக என்னை எவ்விதம் தண்டிப்பாரோ என்று பயந்தே ஆனால் குரு என்னை கோபிக்கவும் இல்லை தண்டிக்கவும் இல்லை அன்று சாயங்காலம் அவருடைய தலைமை விகாரத்தில் ஒருவரும் வராத சமயத்தில் நம்மை அழைத்து வைத்துக் கொண்டு நம்மை பற்றிய கதையைச் சொன்னார் அதை கேட்ட பிறகு உன்னுடைய மனநிம்மதி இன்னும் அதிகமாக குலைந்தது தம்பி என் விஷயமாக உன் உள்ளத்தில் பொறாமை தீ மூண்டு வரவரப் பெரிதாகிக் கொழுந்து விட்டெறியத் தொடங்கியது ஆம் அண்ணா அது உண்மைதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னுடைய நீச குணத்தை பற்றியும் நான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டு வெட்கமடைந்தே உன் பேரில் தவறில்லை தம்பி சிறிதும் தவறில்லை அப்போதும் நான் அவ்வாறுதான் எண்ணினேன் நீயும் நானும் இரட்டை பிள்ளைகள் என்றும் இரண்டு பேரில் நான் முதலில் பிறந்தவன் என்றும் தலைமை பிக்ஷு நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் நம் தந்தை நான் பிறந்தவுடனேயே என்னை அப்புறப்படுத்தி வைத்திருந்து ஐந்தாவது வயதில் என்னை பிக்ஷுவிடம் ஒப்புவித்தார் உன்னுடைய உயிருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்ததாக தெரிந்தால் அப்போது மட்டும் என்னை பற்றிய இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி என்னை ராஜ்யத்துக்குரியவனாகச் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இதையெல்லாம் பிக்ஷு குறு நமக்குச் சொல்லி உன்னை நானே காப்பாற்றும்படியாக நேர்ந்த விதியை குறித்து வியந்தார் என்னுடைய உத்தம குணத்தை வெகுவாகச் சிலாகித்தார் நான் பிறந்து அரை நாழிகைக்குப் பிறகு நீ பிறந்ததாகவும் ஜாதக ரீதியாக நீயே ராஜ்யமான பிறந்தவன் என்று ஏற்பட்டபடியால் நம் தந்தை உன்னை சிம்மாசனத்துக்கு உரியவனாக தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் கூறினார் இது தெரிந்ததும் உன் பேரில் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அன்பு பன்மடங்கு ஆயிற்று ஆனால் அதே செய்தியினால் உன்னுடைய மனத்தில் விஷம் பாய்ந்துவிட்டது 
அந்த நிமிஷம் முதல் நீ என்னை மனத்திற்குள் துவேஷிக்கத் தொடங்கினாள் அதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படவில்லை உன் பேரில் கோபம் கொள்ளவும் இல்லை நியாயமாக வாதாபி பட்டத்துக்குரியவன் நான் என்று ஏற்பட்டபடியால் நீ என் பேரில் சந்தேகப்படுவது இயற்கை என்பதை உணர்ந்தே உன்னுடைய சந்தேகத்தை அறவே போக்க தீர்மானித்தேன் பிக்ஷு குருவின் காலில் விழுந்து என்னையும் பிக்ஷு மண்டலத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டே குரு முதலில் ஆட்சேபித்தார் கடைசியில் ஒப்புக்கொண்டார் உன்னுடைய முன்னிலையில் நான் தலையை முட்டை அடித்துக்கொண்டு காவி வஸ்திரம் தரித்த புத்த பிக்ஷு ஆனே என்றென்றைக்கும் உலக வாழ்க்கையை துறந்து விட்டதாக சத்தியம் செய்தேன் உன் உள்ளத்தில் மூண்டிருந்த தீ அணைந்தது முன்போல் என்னிடம் அன்பும் விசுவாசமும் கொண்டாய் அண்ணா அது முதல் உன்னையே நான் தெய்வமாக கொண்டே எந்த காரியத்திலும் உன் இஷ்டப்படியே நடந்து வந்தே நீ சொன்ன சொல்லை தட்டி நடந்ததில்லை அதனால் நீ எவ்வித நஷ்டமும் அடையவில்லை தம்பி உன்னை அஜந்தாவில் விட்டு விட்டு நான் வெளியேறினேன் மூன்று வருஷ காலம் நானெங்கும் சுற்றினேன் ராஜ்யத்தின் அதிகாரிகள் இராணுவ தலைவர்கள் எல்லாரையும் உன்னுடைய கட்சியில் சேரச் செய்தேன் பொது ஜனங்களையும் மங்களேசனுக்கு எதிராக கிளப்பி விட்டுக் கொண்டிருந்தே பக்குவமான காலம் வந்தபோது உன்னை அஜந்தாவிலிருந்து வரவழைத்தே பெரிய சைனியத்துக்கு தலைமை வகித்து நீ வாதாபி நோக்கிச் சென்றாய் மங்களேசன் போரில் உயிரை விட்டான் நம்முடைய புகழ்பெற்ற பாட்டனார் சத்தியாசிரிய புலிகேசி வீற்றிருந்து ஆட்சி புரிந்த சலுக்க சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறினாய் அண்ணா உன்னுடைய ஒத்தாசையினாலேதான் வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினே உனக்கு நியாயமாக உரிய சிம்மாசனத்தை நீ எனக்காக துறந்தாய் என் மனத்தில் சிறிதும் களங்கம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக உலக வாழ்க்கையே துறந்து பிக்ஷு ஆனாய் உன்னுடைய மகத்தான பிரயத்தனங்களினாலேதான் மங்களேசனை கொன்று நான் சிம்மாசனம் ஏறினே அதற்கு பிறகு இருபது வருஷ காலமாக நீ எனக்கு அன்னை தந்தையாகவும் மதி மந்திரியாகவும் இராணுவ தந்திரியாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறாய் இன்று நர்மதையிலிருந்து வடபெண்ணை வரையில் வராக கொடி பறந்து வருவதெல்லாம் உன்னாலேதான் இதையெல்லாம் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஒப்புக்கொண்டு உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆனால் இந்த பழைய கதையெல்லாம் இதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகிறாய் உன்னிடம் எனக்குள்ள நன்றியை எந்த விதத்திலாவது நான் தெரிவித்துக் கொள்ள இடமிருக்கிறதா என்று புலிகேசி கேட்டுவிட்டு அவருடன் நாகலந்தியின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தார் கடுமையான விரதங்களினால் வற்றி உலர்ந்திருந்த பிக்ஷுவின் முகத்தில் புலிகேசி என்றும் காணாத கனிவு தென்பட்டது ஆம் தம்பி நான் உனக்கு செய்திருப்பதற்கெல்லாம் பிரதியாக நீ எனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்று இருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு அப்படியானால் உடனே அதைச் சொல்லு இருபத்தைந்து வருஷமாக உனக்கு நான் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனில் ஒரு பகுதியாவது கழிக்கிறேன் தம்பி நீ வாதாபியை விட்டு புறப்படுவதற்கு முன்பே உனக்கு ஓர் ஓலை அனுப்பியிருந்தேனல்லவா அதில் என்ன எழுதியிருந்ததென்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா எவ்வளவோ விஷயம் எழுதியிருந்தாய் எதைச் சொல்கிறாய் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமி சுந்தரியை எனக்கு கொடு என்று எழுதியிருந்ததைச் சொல்கிறேன் ஆமாம் அதை பற்றி இப்போது என்ன அப்போது கேட்டதையே இப்போதும் கேட்கிறேன் அண்ணா இது என்ன காஞ்சி சுந்தரியைத்தான் நம்மால் கைப்பற்ற முடியவில்லையே காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் சிவகாமியை எனக்கு கொடு என்று கேட்கிறேன் அதெப்படி முடியும் உண்மையில் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் அந்த பெண் நாட்டியம் ஆடிய போது நீ ஓலையில் எழுதியிருந்தது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவளை என்னுடன் அனுப்ப முடியுமா என்று பல்லவனை கேட்டே அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கலை உணர்ச்சியே இல்லாத என்னுடன் அவள் வரமாட்டாள் என்று சொன்னான் இப்போது மறுபடியும் திரும்பி காஞ்சி மீது படையெடுக்கச் சொல்லுகிறாயா வேண்டாம் தம்பி மறுபடியும் படையெடுக்க வேண்டாம் காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் சிவகாமி சுந்தரி எனக்கு கிடைத்தாள் அவளை கொண்டு வந்தே என்ன என்ன உண்மையாகவா தம்பி அவளுக்காகவே நான் உன்னைப் போல வேஷந்தரித்தேன் அவள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் சிவகாமிக்காகவே படை தலைமை வகித்து மகேந்திர பல்லவனுடன் மணிமங்கலத்தில் போர் செய்தேன் 
அவளை முன்னிட்டே போரை நடுவில் நிறுத்திவிட்டு பின்வாங்கினேன் அண்ணா எல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று புலிகேசி கேட்க நாகநந்திதாம் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்னாட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து செய்ததை எல்லாம் விவரமாய் கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட புலிகேசி அண்ணா அந்த நாட்டிய பெண்ணின் மீது உண்மையாகவே நீ காதல் கொண்டிருப்பதாகவா சொல்கிறாய் என்று நம்பிக்கையில்லாத குரலில் வினவினார் ஆமாம் தம்பி சத்தியமாகத்தான் ஆனால் நீ அஜந்தாவில் புத்த குருவின் முன்னால் செய்த பிரதிக்கு என்ன ஆவது நாடெங்கும் காவி துணி அணிந்து ஸ்திரிலோரர்களாய் தெரியும் கள்ள பிக்ஷுக்களின் கூட்டத்தில் நீயும் சேர்ந்து விடப்போகிறாயா அண்ணா தம்பி இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தேன் இதற்கு மறுமொழி சொல்லவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் இரண்டொரு வார்த்தையிலே சொல்ல முடியாது விவரமாக சொல்ல வேண்டும் கேட்கிறாயா கட்டாயம் கேட்கிறேன் ஆனால் சொல்லத்தான் வேண்டுமென்று உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை உனக்கு இஷ்டமிருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி உண்மையில் மேற்படி விவரத்தை கேட்க புலிகேசியின் உள்ளம் துடிதெடுத்தது அதே கடத்தில் அவருடைய மனத்தில் அசூயின் விதையும் விதைக்கப்பட்டது இத்தனை நாளும் புத்த பிக்ஷுவின் இருதயத்தில் தன்னை தவிர வேறு யாரும் இடம்பெற்றதில்லை அவருடைய அன்புக்கெல்லாம் தாமே உரியவராயிருந்தார் தம்முடைய நன்மையை தவிர பிக்ஷுவுக்கு வேறு எந்த விஷயத்திலும் கவலையும் கவனமும் இல்லாமல் இருந்தது இவ்வளவு காலத்துக்குப் பிறகு இப்போது பெண் ஒருத்தி நாட்டியக்காரி அவருடைய உள்ளத்தில் இடம்பெற்று விட்டார் ஆ இப்போது என்னை காட்டிலும் அந்த பெண்ணிடம்தான் பிக்ஷுவுக்கு அபிமானம் அவள் படுநீலியாயிருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி தம் மரத்திற்குள் அசூயியுடன் எண்ணமிட்டார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தொன்று அஜந்தா குகையில் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
புன்னகை பூத்த அவளுடைய இதழ்களின் செந்நிறமும் அவளுடைய கருங்கூந்தலில் குடியிருந்த செவ்வாம்பல் மலரின் சிவப்பு நிறமும் ஒன்றையொன்று தூக்கியடித்தன தாமரை இதர் போல வடிவம் அமைந்த அவளுடைய கண்களின் கருவிழிகள் என் இருதயத்தை ஊடுருவி நோக்கிய போது என் இருதயத்தில் நான் அதுகாரும் அறிந்திராத வேதனையும் இன்பமும் உண்டாயின அந்த சித்திர உருவம் தீட்டப்பட்டிருந்த விஹாரத்தின் எந்த பக்கத்தில் எந்த மூலையில் நின்று பார்த்தாலும் அந்த பத்மனோசனியின் கண்கள் என்னையே நோக்குவது போல் இருந்தன அவ்வளவு அற்புத வேலை திறமையுடன் யாரோ ஒரு சைத்திரிக பெரம்மா அவ்வுருவத்தை தீட்டியிருந்தார் அந்த சித்திரத்தை வரைந்து முன்னூறு வருஷங்களுக்கு மேல் ஆக்கியிருந்த போதிலும் வர்ணங்கள் சிறிதும் மங்காமல் நேற்று எழுதியவை போல் விளங்கின அந்த சித்திர பெண்ணின் உருவத்தில் இன்னொரு விசேஷம் இருந்தது அவள் இடைவளைந்து நின்ற நிலையும் அவளுடைய கரங்களும் கழுத்தும் அமைந்திருந்த தோற்றத்தில் காணப்பட்ட நோயவும் அவள் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பதை புலப்படுத்தின ஆனால் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது எனக்கு புலப்படவில்லை என் மனத்திற்குள் எவ்வளவோ யோசனை செய்தும் அதை என்னால் அறிய முடியவில்லை கடைசியில் சைத்திரிக பிக்ஷு ஒருவரை கேட்டே அவர் அந்த பெண் பரதநாட்டியம் ஆடுகிறாள் என்று சொன்னார் பிறகு பரதநாட்டியம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினே பரதசாஸ்திரம் என்னும் ஒரு நூல் இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டு அந்த நூலை சம்பாதித்து படித்தே பரதநாட்டிய கலையின் பல அம்சங்களையும் நன்கு தெரிந்து கொண்டே இதற்கு பிறகு அந்த ஓவிய கண்ணி என் உள்ள காட்சியில் பரதநாட்டியம் ஆடத் தொடங்கினான் பரதநாட்டிய கலைக்குரிய பலவித தோற்றங்களிலும் அவள் காட்சியளித்தாள் பற்பல முத்திரைகள் ஹஸ்தங்கள் பலவித அபிநய தோற்றங்கள் என் அக கற்பனையில் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன பகலிலும் இரவிலும் சதா சர்வகாலமும் அந்த கற்பனை பெண் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் எனக்கு முதன் முதலில் வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டும் நாடு நகரங்களில் வாழும் ஸ்திரீ புருஷர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று ஒருவேளை அந்த மாதிரி உண்மையாகவே ஒரு பெண் எங்கேனும் இருக்கலாமல்லவா என்ற சபலம் ஏற்பட்டது இந்த ஆசை காரணமாகவே அஜந்தா நதி வழியை பிடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்து மலையடிவாரத்து கானகங்களிலே நான் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் தம்பி ஒரு நாள் உன்னை பார்த்தேன் பேச்சு மூச்சற்று கிடந்த உன் உடம்பில் திராணனை ஊட்டினேன் அது முதல் என் மனப்போக்கில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று சித்திரத்தில் பார்த்து கற்பனையில் நான் வளர்த்து வந்த பெண் சிறிது சிறிதாக என் உள்ளத்திலிருந்து மறையிலானாள் அவள் இருந்த இடத்தில் நீ வந்து சேர்ந்தாய் நீ என் சொந்த உடன் பிறந்த சகோதரன் என்னுடன் இரத்த தொடர்புடையவன் என்பதை அறிந்த பிறகு என் இருதயத்தில் அந்த சித்திர நாட்டியக்காரிக்கு சிறிதும் இடமில்லாமல் போய்விட்டது தம்பி சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் நீயும் நானும் அஜந்தா மலை குகையை விட்டு வெளியேறினோம் நீ வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினாய் நீயும் நானுமாக எத்தனையோ யுத்தங்கள் நடத்தி ஜெயித்தோம் எத்தனையோ ராஜ தந்திரங்களையும் இராணுவ தந்திரங்களையும் கையாண்டு வெற்றி பெற்றோம் துங்கபத்திரையிலிருந்து நர்மதை நதி வரையில் சளுக்க சாம்ராஜ்யம் படந்து தழைத்தது உத்தராபத் ஹர்ஷவர்த்தன சக்கரவர்த்தியும் வராக கொடியை கண்டு அஞ்சலானார் இந்த நாட்களில் நான் ஏற்றுக் கொண்டிருந்த பிக்ஷு விரதத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கொஞ்சமும் கஷ்டமாயில்லை வாதாபி நகரத்திலும் மற்றும் நான் யாத்திரை செய்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் எத்தனையோ ஸ்திரிகளை நான் பார்த்தேன் அஜந்தா குகைச்சுவர்களில் நான் பார்த்த சித்திரப்பெண் வடிவங்களோடு ஒப்பிடும் போது இந்த மானிட பெண்கள் அழகற்ற அவலட்சண் வடிவங்களாக தோன்றினார்கள் அந்த சித்திரப்பெண்களை பார்த்து அவர்களுடைய அழகை வியன் கண்களினால் இந்த சாதாரண மானிட ஸ்திரிகளை பார்க்கவே முடியவில்லை உலகத்திலே மனிதர்கள் எண்ணத்திற்காக ஸ்திரிகள் மீது மோகம் கொண்டு பைத்தியம் பிடித்து அலைகிறார்கள் என்று வியந்தே தம்பி ஒருவர் பின் ஒருவராக நீ ஆறு பெண்களை மணந்த போது உன்னுடைய பரிதாப நிலையை குறித்து இறங்கினேன் இத்தனை நேரம் மானமாயிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த புலிகேசி இப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் ஆம் அண்ணா அதையெல்லாம் நிலைத்தால் ஏன் அந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களில் இறங்கினோம் என்று எனக்கும் ஆச்சரியமாய்த்தான் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவித்த பிறகுதான் புத்தி வருகிறது நீயோ பெண் மோகம் என்பது எவ்வளவு அசட்டுத்தனம் என்பதை முன்னதாகவே கண்டு கொண்டு விட்டாய் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் கூறிய போது அவருடைய தொனியில் சிறிது பரிகாசம் கலந்திருப்பதாகத் தோன்றியது ஆனால் 
அறிவு கூர்மை மிக படைத்த பிக்ஷுவுக்கு அச்சமயம் அது தெரியவில்லை அவர் மேலும் கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை உன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு நான் அருகனல்ல நீங்கள் எல்லாரும் பட்டு அனுபவித்த பிறகு உண்மையை கண்டுகொண்டீர்கள் ஆனால் நானோ எத்தனையோ காலம் துறவரத்தை அனுஷ்டித்த பிறகு யௌவன பிராயத்தை எல்லாம் இழந்து விட்ட பிறகு ஒரு பெண்ணின் காதலுக்கு வயமானே ஆனால் என்னுடைய காதல் மற்ற உலக மாந்தரின் காதலை ஒத்ததன்று அதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் நான் காதல் வயப்பட்ட வரலாற்றை சொல்லிவிட வேண்டும் வடக்கே ஹர்ஷ் மகா சக்கரவர்த்தியுடன் நாம் ஓர் உடன்படிக்கைக்கு வந்து நர்மதைக்கு தெற்கே அவருடைய சைனியங்கள் வருவதில்லை என்று வாக்குறுதி பெற்ற பிறகு தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு முன் ஆயத்தம் செய்வதற்காக சென்றேன் தென்னாடெங்கும் பௌத்த மடங்களும் ஜெயின மடங்களும் ஏராளமாக இருந்தபடியால் என்னுடைய வேலை மிகவும் சுலபமாயிருந்தது காஞ்சி ராஜ விகாரத்திலே கூட நமக்காக வேலை செய்யும் பிக்ஷுக்கள் கிடைத்தார்கள் பிறகுதான் உனக்கு செனியத்துடன் கிளம்பும்படி ஓலை அனுப்பினேன் அனுப்பிவிட்டு நான் மதுரைக்கு பிரயாணப்படுவதற்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையிலேயே முக்கியமான சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது தம்பி சளக்க சாம்ராஜ்யத்தின் விஸ்தரிப்புக்கான வேலைகளில் நான் பூரணமாய் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் இடையிடையே சிற்ப சித்திர கலைகளில் என் மனம் செல்லாமல் தடுக்க முடியவில்லை காஞ்சியில் சில அற்புதமான சிற்பங்களை பார்த்தேன் மாமல்லபுரம் என்று புதிதாக பெயர் பெற்ற துறைமுகத்து கருகில் சில அதிசயமான சிற்ப வேலைகள் நடைபெறுவதாக கேள்விப்பட்டேன் மதுரைக்கு போகுமுன் அவற்றை பார்க்க வேண்டும் என்று சென்றேன் மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் உண்மையில் அதிசயமாகவே இருந்தன அந்த வேலைகளை நடத்தி வைக்கும் பெரிய சிற்பி ஒருவர் அரணியத்தின் நடுவில் வீடு கட்டி கொண்டு வசிப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவரை பார்க்க வேண்டுமென்று விரும்பி அவருடைய சிற்ப வீட்டை தேடிக்கொண்டு போனேன் அந்த மகா சிற்பியின் வீட்டில் பல அற்புதங்களை கண்டே முக்கியமாக ஆயனர் அப்போது செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த நடன சிலைகள் என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தன அஜந்தாவின் புத்த விகாரத்தின் சுவரில் நான் பார்த்த நடனப் பெண்ணின் உருவத்தை அவை எனக்கு நினைவூட்டின அந்த நடன சிலைகளை பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு மகா அற்புதம் நிகழ்ந்தது வீட்டின் பின்கட்டிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் நாங்கள் இருந்த சிற்ப மண்டபத்துக்கு வந்தது ஊனும் உடலும் உயிரும் உள்ள ஒருவன்தான் ஆனால் அஜந்தா சுவரில் நான் பார்த்த சித்திரத்துக்கும் இந்த உருவத்துக்கும் அணுவளவும் வேற்றுமை இல்லை அதே பூரண சந்திரனையொத்த முகம் பொன்னிற மேனி அதே வர்ணமுள்ள உடைகள் நெஞ்சி ஊடுருவி பார்க்கும் நீண்ட நயனங்கள் கூந்தலை எடுத்து கட்டியிருந்த விதமும் அப்படியே சற்று நேரம் நான் காண்பது உண்மையான தோற்றமா அல்லது சித்த பிரமையா என்று பிரமித்திருந்தே அந்த உருவம் அதன் செவ்விதர்களை சிறிது விரித்து அப்பா இந்த சுவாமிகள் யார் என்று கேட்ட பிறகுதான் இதெல்லாம் உண்மை என்று உணர்ந்தே ஆயன சிற்பி என்னை பார்த்து இவள் என்னுடைய மகள் சிவகாமி இவளுடைய நடன தோற்றங்களைத்தான் நான் சிலை வடிவங்களாக அமைக்கிறேன் என்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி நடனம் ஆடினார் தம்பி அந்த நேரம் முதல் இந்த உலகமே எனக்கு புதிய உலகமாக மாறிவிட்டது இவ்வுலகில் யுத்தத்தையும் ராஜ தந்திரத்தையும் ராஜ்ய பாரத்தையும் விட முக்கியமான காரியங்களும் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தே அஜந்தா அடிவாரத்தில் உன்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் சில காலம் அங்கே நான் கண்ட நடன சித்திரம் எப்படி என் உள்ளத்தை கவர்ந்ததோ அல்லும் பகலும் அதே நினைவாக இருக்க செய்ததோ அதே மாதிரி இப்போது சிவகாமியின் உருவம் என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது உள்ளத்தை மட்டுமா ஊனையும் உயிரையும் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவையும் கவர்ந்து விட்டது ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் காதல் கொண்டேன் பிரேமை கொண்டேன் மோகம் கொண்டே இன்னும் உலகத்து பாஷைகளில் என்னென்ன வார்த்தைகள் அன்பையும் ஆசையையும் குறிப்பதற்கு இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு வார்த்தைகளையும் குறிப்பிட்ட போதிலும் காணாது என்று சொல்லக்கூடிய வண்ணம் அவள் மீது பிரியங்கொண்டே காதல் பிரேமை மோகம் என்னும் வார்த்தைகளை இந்த உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் கோடானு கோடி மக்கள் எத்தனையோ கோடி தடவை உபயோகித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் நான் குறிப்பிடும் உணர்ச்சியை அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்னுடைய காதலில் தேக தத்துவம் என்பது சிறிதும் கிடையாது சிவகாமியின் உருவத்தைக் கண்டு நான் மோகித்து விடவில்லை அவளுடைய உருவத்தைக் காட்டிலும் அழகிய சித்திர சிற்ப வடிவங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் சிவகாமியின் பசும்பொன் மேனி நிறத்துக்காக அவள் மீது நான் காதல் கொள்ளவில்லை 
அந்த மேனி நிறத்தை காட்டிலும் பிரகாசமான பொன்னிறத்தை இதோ இந்த சந்திரனிடம் காணலாம் சிவகாமியின் கண்ணழகை கண்டு நான் மயங்கி விடவில்லை அவள் வளர்த்த ரதி என்னும் மான் குட்டியின் மருண்ட கண்கள் சிவகாமியின் கண்களை காட்டிலும் அழகானவை சிவகாமியின் உடம்பின் மென்மைக்காக அவள் மீது நான் ஆசை கொள்ளவில்லை அவளுடைய உடம்பை காட்டிலும் அதிக மென்மை பொருந்திய எத்தனையோ புஷ்பங்கள் உலகில் இருக்கின்றன ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் கொண்டிருக்கும் காதலில் தேக தத்துவம் என்பதே கிடையாது ஆ கையால் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உனக்காக நான் ஏற்றுக்கொண்ட பிக்ஷி விரதத்துக்கு சிவகாமியினால் யாதொரு பங்கமும் நேரவில்லை இவ்விதம் நாகநந்தி சொல்லி வந்தபோது அவருடைய முகத்தில் அசாதாரணமான ஒரு கிளர்ச்சி காணப்பட்டது புலிகேசி தம் மனத்தில் இதென்ன ஒருவகை விசித்திரமான பைத்தியம் போல இருக்கிறதே மகேந்திரனுடைய சிறையில் வெகு காலம் கிடந்ததனால் புத்தி மாறாட்டமாகிவிட்டதா என்று எண்ணமிட்டார் புலிகேசியின் முகபாவத்தைக் கொண்டு இதை உகித்து உணர்ந்த நாகநந்தி கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடவில்லை இவ்வளவு தெளிவாக என்னுடைய அறிவு இதற்கு முன் எப்போதும் இருந்ததில்லை எனக்கு உண்மையில் சிவகாமியின் மீது ஆசையே கிடையாது அவளை ஆட்கொண்டிருக்கும் கரை தெய்வத்தினிடம்தான் மோகம் சிவகாமி சுயப்பிறக்கியை இழந்து தன்னை மறந்து ஆனந்த வெளியில் மிதந்து நடனமாடும் போது நானும் தன் வசமிழந்து விடுகிறேன் அப்போது எனக்கு உண்டாகும் ஆனந்தம் இந்த உலகில் வேறெந்த காரியத்திலும் ஏற்பட்டதில்லை தம்பி மகேந்திர பல்லவனை நான் எவ்வளவோ பகைக்கிறேன் துவேஷிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மகேந்திரனும் நானும் ஒரே அபிப்பிராயம் கொண்டவர்கள் சிவகாமி கேவலம் மனிதர்களுக்கு மனைவியாக பிறந்தவள் அல்லவென்றும் அவளுடைய அற்புத கலை தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டிய கலை என்றும் ஒரு நாள் ஆயனரிடம் மகேந்திர பல்லவன் சொன்னான் புத்தர் சிலையின் பின்னால் இருந்து அதை நான் கேட்டேன் அவளுடைய கூற்றை மனத்திற்குள் பூரணமாக ஆமோதித்தேன் தம்பி நீ நிச்சயமாக நம்பலாம் சிவகாமியிடம் நான் கொண்ட காதலினால் என்னுடைய பிக்ஷு விரதத்துக்கு யாதொரு பங்கமும் நேராது என்று முடித்தார் நாகநந்தியடிகள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ரெண்டு பிக்ஷுவின் காதல் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
எங்கேயாவது மனிதர்களுடைய கண் காணாத இடத்துக்கு போகிறேன் அஜந்தாவை போன்ற இன்னொரு மலை பிரதேசத்தை கண்டுபிடித்து அதற்குள்ளே உள்ளே உள்ளே யாரும் எளிதில் வர முடியாத இடத்துக்கு போய்விடுகிறேன் அங்கே சிவகாமியை நடனம் ஆடச் சொல்லி பார்த்து கொண்டே என் மிகுதி ஆயுளை கழித்து விடுகிறேன் அண்ணா அப்படி தனியாக சிவகாமியை நீ கொண்டு போய் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த பெண் நடனம் ஆடுவாளா கலைஞர்களின் இயல்பு உனக்கு தெரியாது தம்பி பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரத்தினால் சிவகாமியை ஆடச் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிற்க நிழலில்லாத இந்த ஏழை பிக்ஷுவினால் சிவகாமியை ஆடச் செய்ய முடியும் ஓஹோ ஆம் தம்பி அதனாலேதான் நான் உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்திருக்கும் வரையில் அவளை நடனம் ஆடச் சொல்லவில்லை அண்ணா இந்த பைத்தியம் உனக்கு வேண்டாம் சிவகாமியை காஞ்சிக்கு திருப்பி அனுப்பிவிடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் நம் தளபதிகளில் யாராவது ஒருவனுக்கு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விடுவோம் பிக்ஷுவின் கண்களில் கோப கனல் பறந்தது தம்பி சிவகாமியை பெண்டாளும் எண்ணத்துடன் அவள் அருகில் நெருங்குகிறவன் யமனுலகம் போக ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்றார் அண்ணா மாமல்லன் யமனுலகம் போய்விட்டானா என்று புலிகேசி பரிகாச குரலில் கேட்டார் இல்லை அந்த நிர்மூலன் அதை காட்டிலும் கூடிய தண்டனையை இந்த உலகிலேயே அனுபவிக்கப் போகிறான் கேள் தம்பி மாமல்லனை இந்த கையினாலேயே கொன்று விட தீர்மானித்திருந்தே இரண்டு மூன்று தடவை சந்தர்ப்பங்களும் வாழ்த்தன ஆனால் கடைசி நேரத்தில் என் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டே ஆகா நீ மட்டும் உன் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் மாமல்லனை கொன்றிருந்தால் பல்லவ ராஜ்யத்தில் இப்போது வராக கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் மகேந்திர பல்லவனும் மதுரை பாண்டியனும் நம் காலின் கீழ் கிடப்பார்கள் ஒருவேளை அப்படி ஆக்கியிருக்கலாம் ஆனால் சிவகாமியை தன்னுடைய சுகபோக பொருளாக்கிக் கொள்ள நினைத்த மாமல்லனுக்கு அது தக்க தண்டனையாகிறாது இப்போது என்ன தண்டனை அவனுடைய ஆரியர் காதலியை சலுக்கர் கொண்டு போன செய்தி வாழ்நாளெல்லாம் அவனுக்கு நரக வேதனை அளிக்கும் இரவு பகல் அவன் மனத்தை அறித்துக் கொண்டிருக்கும் இதை காட்டிலும் அவனுக்கு தண்டனை வேறு கிடையாது நல்லது அண்ணா இப்போது என்ன சொல்கிறாய் ராஜரீக விவகாரங்களிலிருந்து அடியோடு விலகிக் கொள்வதாகச் செல்கிறே இருபத்தைந்து வருஷம் உனக்காகவும் சாம்ராஜ்யத்துக்காகவும் உழைத்தேன் இனிமேல் சில காலம் எனக்காக வாழ்கிறேன் தம்பி எனக்கு விடை கொடு எங்கேனும் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடிச் செல்கிறே அண்ணா ராஜ்ய விவகாரங்களிலிருந்து விலகிக்கொள் அதற்காக காடு மலை தேடிப் போக வேண்டாம் வாதாபியிலேயே ஒரு நல்ல மாளிகையை பார்த்து எடுத்துக்கொள் வேண்டுமானால் அதில் ஒரு நடன மண்டபமும் கட்டிக்கொள் சிவகாமி அதில் ஆனந்தமாய் நடனமாடட்டும் நீ பார்த்து கொண்டே இரு தம்பி மெய்யாகச் சொல்கிறாயா இதெல்லாம் எனக்காக நீ செய்து தரப்போகிறாயா நிச்சயமாகச் செய்து தருகிறேன் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது நிபந்தனையா என்னிடமா கேட்கிறாய் தம்பி நிபந்தனைதான் ஆனால் உன்னிடம் நான் பிரார்த்தித்து கேட்டுக்கொள்ளும் நிபந்தனை உன்னை தவிர யாரும் செய்ய முடியாத காரியம் எனக்கு இந்த கடைசி உதவியை நீ செய்து கொடு அப்புறம் உன்னை நான் ஒன்றும் கேட்பதில்லை அது என்ன சற்று முன் சொன்னேனே அதுதான் வேங்கியில் விஷ்ணுவர்த்தனன் படுகாயப்பட்டு கிடப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது நாடெல்லாம் கலகமும் குழப்பமுமாய் இருக்கிறதா நீ அங்கு உடனே போய் அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்னை போல் விஷ்ணுவும் உன் உடன் பிறந்த சகோதரந்தானே உடன் பிறந்த சகோதரந்தான் ஆனால் அவனுக்கு என்னை கண்டால் பிடிப்பதே இல்லை அவனிடமிருந்து நான் பார்வையை பிரித்து விரட்டிய குற்றத்தை அவன் மன்னிக்கவே இல்லை அண்ணா பாரவி கவியை ஏன் விஷ்ணுவிடமிருந்து நீ பிரித்தாய் அதனால் எப்பேற்பட்ட விபத்துக்கள் நேர்ந்தன எல்லாம் அவனுடைய நன்மைக்காகத்தான் செய்தே அவன் ஓயாமல் கவிதை படித்துக் கொண்டும் எழுதி கொண்டும் வீண் பொழுது போக்கிக் கொண்டிருந்தான் புலிகேசி புன்னகை புரிந்தார் மனத்திற்குள் என் உடன் பிறந்தவர்களில் இரண்டு பேரில் ஒருவனுக்கு கவிதை பைத்தியம் இன்னொருவனுக்கு கலை பைத்தியம் புத்தி மாறாட்டம் இல்லாதவன் நான் ஒருவன்தான் அன்று விஷ்ணுவை காப்பாற்றியது போல் இன்று பிக்ஷுவை நான் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் பின்னர் கூறினார் ஆம் அண்ணா 
அவனுடைய நன்மைக்காகவே செய்தாய் உன்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான் தான் பார்வையை நாட்டை விட்டு போகச் சொன்னேன் ஆனால் அதன் பலன் என்ன ஆயிற்று பாரவி கங்க நாட்டுக்கு போனான் அங்கிருந்து துர்வினிதனுடைய மகளை பற்றி வர்ணித்து விஷ்ணுவுக்கு கலியாணம் செய்து வைத்தான் பிறகு காஞ்சி நகருக்குப் போனான் அங்கிருந்து காஞ்சி நகரை பற்றி வணனிகள் அனுப்பிக் கொண்டிருந்தான் அதனால் காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் எனக்கு மோகம் உண்டாயிற்று அந்த பழைய கதைகளையெல்லாம் இதற்காகச் செல்கிறாய் உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த கடைசி உதவியை நீ எனக்குச் செய்துவிடு அண்ணா நாம் தான் காஞ்சியை கைப்பற்ற முடியாமல் திரும்புகிறோம் வேங்கியிலிருந்து விஷ்ணுவர்த்தனும் தோல்வியடைந்து திரும்பினால் அதைக் காட்டிலும் நம்முடைய குலத்துக்கு அவமானம் வேண்டியதில்லை இந்த ஒரே ஓர் உதவி மட்டும் செய்துவிடு உன்னுடன் நமது பாதிப்படையை அழைத்துக் கொண்டு போ புத்த பிக்ஷு சற்று யோசித்துவிட்டு ஆ கட்டும் தம்பி ஆனால் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் என்றார் சிவகாமியை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதானே அப்படியே வாக்குறுதி தருகிறே இத்தனை காலமும் நீ எனக்குச் செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கு இது கூட நான் செய்ய வேண்டாமா வாதாபியின் அழகான அரண்மனை ஒன்றில் அவளை பத்திரமாய் வைத்து நீ வரும் வரையில் பாதுகாத்து ஒப்புவிக்கிறே தம்பி சிவகாமி கலை தெய்வம் அவளிடம் துராசையுடன் நெருங்கிகிறவன் அதோகதி அடைவான் அதை நான் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் நடனக் கலையை பற்றி நீ சொல்லச் சொல்ல எனக்கே அதில் ஆசை உண்டாகிவிட்டது சிவகாமியை நடனம் ஆடச் சொல்லி நான் பார்க்கலாமா அவள் ஆடமாட்டாள் அவளாக இஷ்டப்பட்டு ஆடினார் எனக்கு ஆட்சேபமில்லை மிகவும் சந்தோஷம் தம்பி நம்முடைய பாட்டனாருக்கு சத்தியாசிரியர் என்று பட்டம் கொடுத்தார்கள் அதே பட்ட பெயர் உனக்கும் கிடைத்திருக்கிறது ஒரு விஷயத்திலாவது உன் பட்ட பெயருக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியமாக சிவகாமியை பத்திரமாய் பாதுகாத்து உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இவ்விதம் புலிகேசி சக்கரவர்த்திக்கும் புத்த பிக்ஷுவுக்கும் நடந்த நீண்ட சம்பாஷனை முடிவடைந்தது அன்றிரவு இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் இருவரும் சிவகாமி அரை தூக்கமாய் படுத்திருந்த இடத்துக்குச் சென்று நிலா வெளிச்சத்தில் நின்று அவளை பார்த்தார்கள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று புலிகேசியின் வாக்குறுதி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்மணிமங்கலம் போர் நடந்து ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் மகேந்திர பல்லவர் உணர்வற்ற நிலையில் படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தார் போர்க்களத்தில் அவர் மீது பாய்ந்து காயப்படுத்திய கத்தி விஷந்தோ இந்த கத்தி என்று தெரிய வந்தது அரண்மனை வைத்தியர்கள் சக்கரவர்த்தியை குணப்படுத்த எவ்வளவோ பிரயத்தனப்பட்டும் தக்க பலன் கிடைக்கவில்லை இந்த நிலையில் திருவெண்காடு நமசிவாய வைத்தியர் வந்து சேர்ந்தார் தளபதி பரஞ்சோதி திருவெண்காட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி அவரை வரவழைத்தார் நமசிவாய வைத்தியருடைய சிகிச்சை விரைவில் பலன் தந்தது மகேந்திரருடைய அறிவும் தெளிவு பெற்றது அறிவு தெரிந்ததும் மகேந்திர பல்லவர் முதன் முதலாக ஆயனர் சிவகாமியை பற்றி விசாரித்தார் ஆயனர் கால் ஒடிந்து கிடக்கிறார் என்றும் சிவகாமியை சலுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்றும் தெரிந்ததும் அவர் அடைந்த மனக்கலக்கத்திற்கு அளவே இல்லை அதனால் குணமான உடம்பு மறுபடியும் கெட்டுவிடுமோ என்று பயப்படும்படி இருந்தது மாமல்லர் தந்தையை பார்க்கச் சென்றபோது அவரை முன்னொரு நாள் ஆயனர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதையே மகேந்திரரும் கேட்டார் நரசிம்மா சிவகாமி எங்கே என்றார் நரசிம்மர் மிக்க வேதனையடைந்தவராய் அப்பா அதை பற்றி இப்போது என்ன கவலை முதலில் தங்களுக்கு உடம்பு நன்றாய் குணமாகட்டும் என்றார் மாமல்லா சிவகாமியிடம் நீ காதல் கொண்டதாகச் சொன்னதெல்லாம் வெறும் வார்த்தை என்று இப்போது தெரிகிறது இதோ நான் கிளம்புகிறேன் சிவகாமியை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வா 
என்று சொல்லிய வண்ணம் மகேந்திர பல்லவர் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க முயன்றார் மாமல்லர் வெட்கமும் பரபரப்பும் கொண்டவராய் கூறினார் அப்பா தன்வளுக்கு உடம்பு குணமாவதற்காகவே காத்திருந்தே தாங்கள் என்ன சொல்வீர்களோ என்று சந்தேகமாயிருந்தது தாங்களே இப்படி சொல்லும் போதே வேறு என்ன நான் சொல்வதற்கு இருக்கிறது மாமல்லா ஆயனருடைய சிற்பத் திறமையும் சிவகாமியின் நடனத்திறமையும் இமயத்திலிருந்து இலங்கை வரையில் பரவியிருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட சிவகாமியை அந்த வாதாபி ராட்சதன் கொண்டு போய்விட்டான் என்றால் அதை காட்டிலும் பல்லவ குலத்துக்கு வேறு என்ன அவமானம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அவமானத்தை சகித்துக் கொண்டு உயிரோடிருப்பதை காட்டிலும் போர்க்களத்திலேயே என் உயிர் போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்கும் தந்தையே இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம் தங்களுக்கு உடம்பு குணமானதும் தங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்படுவதற்கு நானும் தளபதியும் ஆயத்தம் செய்திருக்கிறோம் என்ன ஆயத்தம் செய்திருக்கிறீர்கள் படை திரட்டிச் சேர்த்திருக்கிறோம் புத்திசாலிகள்தான் படைகளுடன் சென்றால் சிவகாமியையும் கொண்டு வரமாட்டீர்கள் நீங்களும் திரும்பி வரமாட்டீர்கள் மாமல்லர் வியப்புடன் அப்பா வேறு என்ன செய்வது தங்களுடைய யோசனை என்ன என்றார் பரஞ்சோதியையும் சத்ருக்னனையும் அழைத்துக் கொண்டு வா என்னுடைய யோசனையைச் சொல்கிறேன் என்றார் மகேந்திர அவ்விதமே மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் ஆகியவர்கள் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தபோது அவர் தமது யோசனையை கூறினார் பரஞ்சோதியும் சத்ருக்னனும் மாறுவேடம் பூண்டு வாதாபிக்கு போய் சிவகாமியை அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் அந்த யோசனை அப்படி திருட்டுத்தனமாய் போய் சிவகாமியை அழைத்துக் கொண்டு வருவது பற்றி முதலில் மாமல்லர் ஆட்சேபித்தார் திருட்டுத்தனமாய் கொண்டு போகப்பட்டவளை அதே முறையில் திருப்பிக் கொண்டு வருவதில் தவறில்லை என்று மகேந்திரர் சொன்னார் அதோடு அவ்விதம் இப்போது ஒரு தடவை வாதாபிக்கு போய்விட்டு வருவது பின்னால் அவர்கள் வாதாபி மேல் பகிரங்கமாக படையெடுத்துப் போவதற்கும் அனுகூலமாயிருக்கும் என்று மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார் வாதாபி மீது படையெடுக்கும் யோசனை மகேந்திர பல்லவருக்கு இருப்பது தெரிந்ததும் மாமல்லருக்கும் உற்சாகம் உண்டாகி தம்முடைய ஆட்சேபங்களையெல்லாம் நிறுத்திக் கொண்டார் எல்லாம் பேசி முடிந்ததும் மாமல்லர் எழுந்து தந்தைக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து அப்பா தளபதியுடன் நானும் போய் வருகிறேன் கருணை கூர்ந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று தெஞ்சுகிற குரலில் விண்ணப்பம் செய்தார் மகேந்திரர் முதலில் இதை மறுதளித்தார் கடைசியில் மாமல்லரிடம் முரட்டுத்தனமான காரியங்களில் இறங்குவதில்லை என்பதாகவும் எல்லா விஷயங்களிலும் தளபதி பரஞ்சோதியின் ஆலோசனைப்படி நடப்பதாகவும் உறுதி பெற்றுக்கொண்டு விடை கொடுத்தார் இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு நடுநிசி வேளையில் காஞ்சி அரண்மனை முற்றத்தில் ஆறு குதிரைகள் மீது ஆறு பேர் ஆரோக்கணித்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் நின்றார்கள் தாடி மீசை வைத்து கட்டிக் கொண்டிருந்து அந்த வேஷதாரிகள் மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் குண்டோதரன் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தை அசுவபாலர் ஆகியவர்கள்தான் அப்படி நின்ற அருவரும் அரண்மனை மேல்மாடத்தின் முன்றிலை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த முன்றிலுக்கு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் புவனமகாதேவியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் புறப்படுங்கள் ஜெயத்துடன் சீக்கிரம் திரும்புங்கள் என்று மகேந்திர பல்லவர் கூறியதும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவர்களை பார்த்து வணங்கிவிட்டு குதிரைகளை தட்டிவிட்டார்கள் குதிரைகள் அரண்மனை வெளி வாசலை கடந்து வீதிக்கு போனதும் புவனமகாதேவியை மகேந்திர பல்லவர் பார்த்து தேவி ராஜகுலத்தில் பிறந்ததற்கு தண்டனை இது என்று சோகம் ததும்பும் குரலில் கூறினார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு நள்ளிரவு பிரயாணம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
சென்ற காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவி என் வாழ்நாளின் இறுதி காலத்தில் இப்படி எனக்கு ஆசாபங்கம் உண்டாகுமென்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னுடைய கனவுகளெல்லாம் சிதைந்து போய்விட்டன துரதிருஷ்டத்துக்கு உள்ளானவனை அவருடைய அந்தரங்க சிநேகிதர்கள் கூட கைவிட்டு விடுவார்கள் என்று அரசியல் நீதி கூறுவது எவ்வளவு உண்மை அதோ வானத்தில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள் முன்னேயெல்லாம் என்னை பார்த்து மகேந்திரா உன்னை போன்ற மேதாவி இந்த பூவுலகில் வேறு யார் உன்னை போன்ற தர்மவான் குன்பரன் சத்ருமல்லன் கலைப்பெரியன் வேறு யார் என்று புகழ்மாலை பாடுவது வழக்கம் இப்போது அதே நட்சத்திரங்கள் என்னை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டி கேலி சிரிப்பு சிரிக்கின்றன மகேந்திரா கர்வபங்கம் போதுமா உன்னுடைய அகட விகட சாமர்த்தியங்கள் எல்லாம் விதியின் முன்னால் பொடிப்பொடியாக போனதை பார்த்தாயா என்று கேட்கின்றன மகேந்திரனுடைய உடம்பும் உள்ளமும் வெகுவாக நொந்திருந்தன என்பதை சக்கவர்த்தினி அறிந்தவராதலால் அவர் மரத்தை மேலும் புண்படுத்த விரும்பவில்லை ஆயினும் அவளை அறியாமல் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவந்தன பிறபு நாமாகச் செய்து கொள்ளும் காரியத்துக்கு விதி என்ன செய்யும் இதை கேட்ட மகேந்திர பல்லவர் சோக புன்னகை புரிந்து மனிதர்களாகிய நாம் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக காரியம் செய்தாலும் விதி வந்து குறுக்கிட்டு எல்லாவற்றையும் கெடுத்துவிடத்தான் செய்கிறது என்னுடைய காரியங்களை கெடுப்பதற்கு விதியானது சிவகாமியின் ரூபத்தில் வந்தது என்றார் ஆ அந்த ஏழை பெண்ணின் மீது ஏன் பழியை போடுகிறீர்கள் அவள் என்ன செய்வாள் என்று இரக்கம் ததும்பிய குரலில் கூறினாள் பல்லவர் தலைவி புவனமகாதேவி பெண்ணுக்கு பெண் பரிந்து பேசுகிறாய் அது நியாயந்தான் ஆனாலும் ஆயனர் மகளின் காரணமாகத்தான் என்னுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் பாழாய்ப்போயின சிவகாமியிடமிருந்து மாமல்லனை பிரித்து வைக்க நான் முயன்று வந்தே அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் செய்தே நான் செய்த சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் பயன்படாமல் போயின விதிதான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றது விதியானது உங்களுடைய நோக்கத்தைத்தானே நிறைவேற்றி வைத்தது அந்த பெண்ணிடமிருந்து மாமல்லனை பிரிப்பதற்கு தாங்கள் எத்தனையோ ஏற்பாடுகள் செய்தீர்கள் விதி உங்கள் ஒத்தாசைக்கு வந்து அவளை வாதாபிக்கே கொண்டு போய்விட்டது அப்படியிருக்க அவளை தேடி அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஏன் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய காரியம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று புவனமகாதேவி உண்மையான திகைப்புடன் கேட்டார் அதைத்தான் அப்போதே சொன்னேன் பழமையான பல்லவ குலத்திலே பிறந்ததற்கு தண்டனை இது சிவகாமியை திருப்பிக் கொண்டு வராவிட்டால் பல்லவ குலத்துக்கு என்றென்றைக்கும் மாறாத அவமானம் ஏற்படும் புலிகே சி காஞ்சி பல்லவனை முறியெடுத்துவிட்டு ஊர் திரும்பியதாக பெருமை எடுத்துக் கொள்வான் சிவகாமி வாதாபியில் இருக்கும் பட்சத்தில் புலிகேசியின் ஜம்பத்தையே உலகம் நம்பும்படி இருக்கும் சிவகாமியின் புகழ் ஏற்கனவே இலங்கை முதல் கன்னியாகுப்ஜம் வரையில் பரவியிருக்கிறது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களையும் சிவகாமியின் நடனத்தையும் வந்து பார்த்துவிட்டு போக வேண்டுமென்று நானே ஹர்ஷவர்த்தனருக்கு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சிவகாமி வாதாபியில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தால் உலகம் என்ன நினைக்கும் பல்லவ குரத்துக்கு அதை காட்டிலும் வேறு என்ன இழிவு வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் தலையில் அணியும் கிரீடத்தை சில சமயம் நான் கையிலே எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் அதனுடைய கரத்தை எண்ணி இவ்வளவு பாரத்தை எப்படித்தான் சுமக்கிறீர்களோ என்று ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இரண்டு மூன்று வருஷத்திலேதான் எனக்கு தெரிந்தது தலையிலே அணியும் மணிமுடியை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு பாரத்தை தாங்கள் இருதயத்திலே தாங்க வேண்டியிருக்கிறதென்று ராஜ்ய பாரம் என்று உலக வழக்கிலே சொல்வது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை என்று சக்கரவர்த்தினி உருக்கமான குரலில் கூறினாள் ஒரு காலத்தில் அந்த பாரத்தை நான் வெகு உற்சாகத்துடன் தாங்கினேன் இப்போது அதுவே தாங்க முடியாத பெரும் பாரமாய் என் இருதயத்தை அமுக்குகிறது தேவி மூன்று வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் நான் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி வந்தே ஆ காஞ்சி கோட்டையை அலட்சியம் செய்துவிட்டு ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினே இந்த பூவுலகத்தை சொற்க பூமியாக செய்துவிடலாம் என்று கருதினே என்னுடைய மூதாதையர்களையெல்லாம் மனத்திற்குள் நிந்தித்தே வீணாக சண்டை பூசல்களிலும் இரத்த கிளறைகளிலும் அவர்கள் காலத்தை கழித்தார்களே என்று வருத்தப்பட்டே மாமல்லபுரத்தில் எல்லா சமயங்களுக்கும் அழியாத கற்கோவில்கள் கட்டத் தொடங்கினே கோவில்கள் கட்டி முடிந்ததும் ஹர்ஷனையும் புலிகேசியையும் அழைக்க நினைத்திருந்தே 
இந்த ஆகாச கோட்டைகளையெல்லாம் அந்த சழுக்க அரக்கன் பொடி பொடியாக்கிவிட்டான் அவன் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் வைத்து தீ சீக்கிரத்தில் அணையப் போவதில்லை பல்லவர் படை வாதாபிக்குப் போய் புலிகேசியை முறியடித்தாலொழிய பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த அவமானம் தீரப்போவதில்லை இது என் காலத்தில் நிறைவேறாவிட்டால் மாமல்லனுடைய காலத்திலாவது நிறைவேறியாக வேண்டும் பிறபு என் வீர மகன் நிச்சயமாக தங்கள் மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவான் பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த பழியைத் துடைப்பான் என்று புவனமகாதேவி பெருமிதத்துடன் கூறினான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தைந்து மகேந்திரர் அந்தரங்கம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்பிரயாணம்ார் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களிலே பார்த்த பயங்கரங்களைக் காட்டிலும் கொடுமையான காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டு போனார் வீடுகளும் வைக்கோற் போர்களும் பற்றி எரிவதையும் பசுமையான தொப்புகள் போர் யானைகளால் அழைக்கப்படுவதையும் பயிர்கள் நாசமாக்கப்படுவதையும் பார்த்துக் கொண்டு போனார் குற்றமற்ற கிராமத்து ஜனங்கள் கொல்லப்படுவதையும் திடகாத்திர புருஷர்களும் இளம் வயது பெண்களும் சிறைப்படிக்கப்படுவதையும் தாய்மாறி பிரிந்த குழந்தைகள் அலறி அழுவதையும் பார்த்துக் கொண்டு போனார் சிவகாமியின் உள்ளத்திலும் பெரிய தீப்பழம்பு ஜுவாலை விட்டு எரியத் தொடங்கியது வாதாபி சக்கரவர்த்தியை மீண்டும் சந்தித்து இம்மாதிரி அக்கிரம கொடுமைகளைச் செய்ய வேண்டாமென்று வேண்டிக் கொள்ள விரும்பினார் பல தடவை அதற்காக பிரயத்தனம் செய்தார் தன்னுடன் வந்த காவலர்களை தன்னை புலிகேசியிடம் அழைத்துப் போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அந்தக் காவலர்கள் அவள் கூறியதை காதில் போட்டுக்கொண்டதாகவே தெரியவில்லை ஒவ்வொரு சமயம் அவள் இரவில் தூங்கும் போது ஹஹாஹா என்று பே சிரிப்பது போன்ற சிரிப்பு சத்தம் கேட்கும் திடுக்கிட்டு கண்ணை விழித்து பார்ப்பாள் இதிரே சற்று தூரத்திலிருந்து வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் உருவம் திரும்பிப் போவது போலத் தோன்றும் எழுந்து உட்கார்வதற்குள் அந்த உருவம் மறைந்து போய்விடும் தன்னுடைய சித்த பிரமையில் தோன்றிய உருவம்தான் அது என்று எண்ணிக் கொள்வாள் புலிகேசி இளம் பிராயத்தில் சிற்றப்பன் மங்களேசனால் பெரிதும் கொடுமை செய்யப்பட்டவன் அதன் காரணமாக மரத்திலே வைரம் பாய்வது போல் அவருடைய சுபாவத்திலேயே குரூரம் கலந்து இறுகி கெட்டிப்பட்டிருந்தது நாகநந்தியின் உதவியால் வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறிய காலத்திலிருந்து உள்நாட்டு எதிரிகளை ஒழித்தல் வெளிப்பகைவர்களோடு யுத்தம் செய்தல் முதலிய கொடுங்காரியங்களிலேயே புலிகேசியின் வாழ்நாளெல்லாம் சென்றிருந்தது பிறருடைய துன்பங்களை பார்த்து வருந்துவது என்பது புலிகேசியின் சுபாவத்தில் இல்லவே இல்லை தச்சமயம் புலிகேசியின் சுபாவ குரூரத்தை ஒன்றுக்கு பத்தாக வளரச் செய்த காரணங்கள் இரண்டு ஏற்பட்டிருந்தன ஒன்று மகேந்திர பல்லவருடைய மாய தந்திரங்களினால் தம்முடைய தென்னாட்டு படையெடுப்பு அப்ஜயமாக முடிந்ததில் ஏற்பட்டிருந்த ஆசாபங்கம் இன்னொன்று இதிகாரம் வாதாபி ராஜ்யத்தின் பெருமையையும் தம்முடைய கிரேமத்தையும் தவிர வேறு கவனமே இல்லாமலிருந்த நாகரந்தேடிகளின் உள்ளத்தை ஒரு பல்லவ நாட்டு பெண் கவர்ந்து விட்டாளே என்ற அசூயியும் ஆத்திரமும் இக்காரணங்களினால் தம் உள்ளத்தில் கொழுந்துவிட்டிருந்த குரோதத்தையெல்லாம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தாம் சென்ற மார்க்கத்தில் எதிர்பட்ட குற்றமற்ற ஜனங்கள் மீது காட்டினார் அதனோடு சிவகாமியின் மீது வஞ்சம் தீர்த்துக் கொள்வதற்கும் தக்க வழியை யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் இதையெல்லாம் அறிந்திராத சிவகாமி தான் மட்டும் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை இன்னொரு தடவை நேருக்கு நேர் சந்திக்க முடிந்தால் அவருடைய படைகள் செய்யும் கொடுமைகளையெல்லாம் நிறுத்திவிடலாம் என்று ஆசையுடன் நம்பினார் அவனுடைய இந்த மனோரதம் வாதாபி போய் சேரும் வரையில் நிறைவேறவில்லை வாதாபியில் பெரியதோர் அழகான அரண்மனையில் சிவகாமி கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டார் அவளுக்கு துணையாகவும் பணிவிடை புரிவதற்காகவும் இரண்டு தாதி பெண்கள் அமர்த்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த பாஷையில் பேசினார்கள் அந்த தாதி பெண்களுடைய பேச்சு எல்லாம் 
சிவகாமி எளிதில் புரிந்து கொள்ளுதல் சாத்தியமாயிருந்தது சக்கரவர்த்தி கட்டளையின் பேரிலேயே அந்த அரண்மனை சிவகாமிக்காக திட்டம் செய்யப்பட்டதென்றும் அவளுக்கு யாதொரு சௌகரிய குறையும் இல்லாதபடி பார்த்துக் கொள்ளும்படி ஆகே என்றும் மேற்படி தாதி பெண்களிடம் சிவகாமி தெரிந்து கொண்டாள் இதெல்லாம் அவள் எதிர்பார்த்தபடியே இருந்தது ஆ கவி கூடிய சீக்கிரம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தன்னை பார்க்க அங்கு வருவார் என்றும் சிவகாமி தீர்மானித்தாள் அப்படி அவர் வரும்போது என்ன பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஓயாமல் சிந்தித்த வண்ணமிருந்தார் சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனோபாவம் இரண்டு விதமாயிருந்தது ஒரு சமயம் அவருடைய சைனியம் செய்த கொடுஞ் செயல்களை எண்ணி எண்ணி அவருடைய உள்ளம் கொதித்தது மற்றொரு சமயம் அப்பேற்பட்ட கொடுங்கோல் மன்னன் மீது அபலையாகிய தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த சக்தியை நினைத்து அவள் உள்ளம் பெருமிதம் அடைந்தது இராவணன் கவர்ந்து சென்று அசோக வனத்தில் சிறை வைத்த சீதாதேவியின் நினைவு சிவகாமிக்கு அடிக்கடி வந்தது சீதையின் நிலைமைதான் தன்னுடைய நிலைமையும் இராமபிரான் இராவணனை வென்று சீதையை சிறை மீட்டுக் கொண்டு போனது போல் மாமல்லர் ஒருநாள் வந்து இந்த பாதக புலிகேசியை வென்று தன்னை சிறை மீட்டுக் கொண்டு போகப் போகிறார் இவ்விதம் நம்பிய சிவகாமி சீதைக்கும் தனக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை பற்றியும் எண்ணமிட்டார் சீதாதேவியை இராவணன் அவருடைய அழகுக்காக ஆசைப்பட்டு அபகரித்துக் கொண்டு வந்தான் அவளை கலியாணம் செய்து கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் புலிகேசியோ தன்னிடமிருந்த நாட்டிய கலையின் மேல் மோகம் கொண்டு தன்னை சிறைப்படுத்து வந்திருக்கிறான் புலிகேசியே மாறுவேடம் பூண்ட புத்த பிக்ஷு என்னும் நம்பிக்கை சிவகாமியின் உள்ளத்தில் வேறூன்றியிருந்தபடியால் இவ்விதம் எண்ணினாள் ஆ கையால் இராவணன் மீது சீதைக்கு இல்லாத செல்வாக்கு தனக்கு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மீது இருக்கிறது தன் கலையின் சக்தி கொண்டு அவரை தன் இஷ்டப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைக்கலாம் ஆ அந்த பொல்லாத புத்த பிக்ஷுவைத்தான் இலேசில் விடப்போவதில்லை வரட்டும் இங்கே எப்படியும் என்னிடம் வந்துதானே ஆக வேண்டும் சிவகாமி வாதாபி வந்து சேர்ந்த எட்டாம் நாள் அவளுடைய மனோரதம் ஈடேறியது சக்கரவர்த்தி அவளை பார்ப்பதற்காக அந்த அரண்மனைக்கு வந்தார் வாசற்புறம் இருந்த தாதி ஓடி வந்து சக்கரவர்த்தி வருகிறார் என்று தெரிவித்ததும் சிவகாமி மிக்க பரபரப்பு கொண்டு வாதாபி சக்கரவர்த்தியை வரவேற்கவும் அவர் மீது தன் கூறிய கண்ணம்புகளையும் சொல்லம்புகளையும் செலுத்தவும் ஆயத்தமானாள் ஆனால் சக்கரவர்த்தி அரண்மனைக்குள்ளே வந்து நின்று அவளை மேலும் கீழும் ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு அவள் கனவிலே கேட்டது போன்ற ஒரு பேச்சரிப்பு சிரித்ததும் சிவகாமி எண்ணியிருந்த எண்ணமெல்லாம் எங்கேயோ போய்விட்டன இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு பீதி அவளுடைய இருதயத்தில் புகுந்து தேகமெல்லாம் வியாபித்து தேகத்தின் எலும்புகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து ஒரு குலுக்கு குலுக்கிவிட்டது வாயை திறந்து பேச முடியாதபடி நாக்கு மேலண்ணத்தில் ஒட்டிக் கொண்டது சிற்பி மகளே நாட்டிய கலாராணியே மகேந்திர பல்லவனின் கலை பொக்கிஷமே சௌக்கியமா வாதாபி வாசம் உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்று புலிகேசி கேட்டபோது சிவகாமியின் உடம்பு படபடத்து நடுங்கிற்று தன்னுடைய நாட்டிய தோற்றங்களிலே வெகு சாதாரணமான தோற்றத்தைக் கண்டு அப்படியே பரவசப்பட்டு நின்ற புத்த பிக்ஷுவா இவர் தன்னிடம் அணுகும் போதே பயபக்தியுடன் அணுகி உணர்ச்சி மிகுதியினால் தன்னுடன் பேச முடியாமல் தத்தளித்து நின்ற நாகநந்தி இவர்தானா மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பொன்முகலி நதிக்கரையில் தொண்டை நாட்டு பெண்களை விடுதலை செய்ய வேண்டுமென்றுதான் வரம் கேட்டு பெற்றபோது அவர் இவ்விதமில்லையே வாதாபி நகருக்கு வந்து விட்டதனாலேயே இவரிடம் இந்த வித்தியாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இவ்விதம் சிவகாமியின் உள்ள கடல் கொந்தளித்து கூழும் புலிகேசியின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் நின்றார் அதை பார்த்த புலிகேசி பெண்ணே ஏன் மானம் சாதிக்கிறாய் கலை உணர்ச்சியில்லாத வாதாபி புலிகேசியுடன் நமக்கு என்ன பேச்சு என்ற எண்ணமா அப்படி நான் அடியோடு கலை உணர்ச்சி இல்லாதவனல்ல அவ்விதமிருந்தால் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த உன்னை இந்த அரண்மனையில் வைத்திருப்பேனா பல்லவ நாட்டின் இணையற்ற நடன கலாராணிக்கு தகுந்த அலங்கார மாளிகையல்லவா இது இங்கு உனக்கு எல்லாம் சௌகரியமாயிருக்கிறதா பணிப்பெண்கள் திருப்தியாக பணிவிடை செய்கிறார்களா ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் என்றார் புலிகேசியின் பேச்சு எவ்வளவோ அருவறுப்பாயிருந்த போதிலும் இனி பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என்று சிவகாமி கருதி மனத்தை தடப்படுத்திக் கொண்டு பிரபு இங்கு எல்லாம் சௌகரியமாயிருக்கிறது ஒரு குறையும் இல்லை 
மிக்க வந்தனம் என்றாள் ஆஹா வாய் திறந்து பேசுகிறாயா நல்ல வேளை நீ மானமாய் நின்றதை பார்த்துவிட்டு நீ உயிருள்ள பெண்தானா அல்லது உன் தந்தை அமைத்த கற்சலைகளில் ஒன்றைத்தான் சிறைப்படுத்துக் கொண்டு வந்து விட்டோமா என்று சந்தேகித்தேன் நீ இந்த மட்டும் பேசியது மிக்க சந்தோஷம் நீ வாயினால் சொன்னபடி உண்மையாகவே எனக்கு வந்தனம் செலுத்த விரும்பினால் அதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்ற புலிகேசி மேலும் கூறத் தயங்கி நின்றார் அவர் என்ன சொல்லப் போகிறாரோ என்ற பீதியுடன் சிவகாமி மௌனமாயிருந்தார் பெண்ணே அந்த மூடன் மகேந்திர பல்லவன் என்னை கலை உணர்ச்சி அற்றவன் என்று சொன்னான் அதை நீயும் நம்பினாய் நரிக்கும் குளிக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ குட்டைக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ உள்ளங்கி அகலமுள்ள தொண்டை மண்டலத்துக்கும் விஸ்தாரமாக பறந்த சலுக்க சாம்ராஜ்யத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ அவ்வளவு வித்தியாசம் மகேந்திர பல்லவருடைய கலை உணர்ச்சிக்கும் என்னுடைய கலை உணர்ச்சிக்கும் உண்டு கூடிய சீக்கிரத்தில் இதை நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கலா ராணியே கீழ் தொலை தூரத்தில் உள்ள பார்சீக நாட்டு சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து என்னுடைய சபைக்கு தூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய நட்பை கோரி பார்சீக சக்கரவர்த்தி காணிக்கைகளும் சன்மானங்களும் அனுப்பியிருக்கிறார் பார்சீக தூதர்களை பகிரங்கமாக வரவேற்பதற்கும் அவர்கள் கொண்டு வந்த காணிக்கைகளை ஏற்பதற்கும் நாளைய தினம் மகுடாபிஷேக மண்டபத்தில் மகாசபை கூடுகிறது அந்த மகாசபையில் வந்து நீ நடனம் செய்ய வேண்டும் இத்தனை நேரம் பயமும் பலவகை குழப்பங்களும் குடிகொண்டிருந்து சிவகாமியின் உள்ளம் நடனம் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அசாதாரண தைரியத்தை அடைந்தது கொஞ்சமும் தயங்காமலும் பயப்படாமலும் தலைநிமிர்ந்து புலிகேசியை நோக்கி அழுத்தம் திருத்தமான குரலில் முடியாது என்றாள் புலிகேசியின் கண்கள் ஒரு கணம் ஜுவாலாக்கினியை கக்கின தன்னை மீறிக் கொண்டு வந்த கோபத்தை புலிகேசி பல்லை கடுத்து சமாளித்துக் கொண்டதாகத் தோன்றியது பெண்ணே ஏன் இவ்வளவு கண்டிப்பாக முடியாது என்று சொல்லுகிறாய் மூன்று நாள் உனக்கு அவகாசம் கொடுக்கிறேன் யோசித்துச் சொல் என்றார் புலிகேசி யோசிப்பதற்கு அவசியமேயில்லை பிரபு என்னை தங்களுடைய சபையில் ஆடச் சொல்லி மகேந்திர பல்லவரை தாங்கள் ஜெயித்து வந்தது பற்றி உலகத்துக்கெல்லாம் பறையறையப் போகிறீர்கள் பல்லவ நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த அடிமை இவள் என்று சுட்டிக் காட்டப் போகிறீர்கள் ஆ தங்கள் நோக்கம் தெரிந்தது தாங்கள் என்னை சிறைப்படிக்கலாம் என்னுடைய தேகத்தை அடிமை கொள்ளலாம் என் ஆத்மாவையும் கட்டுப்படுத்தலாம் ஆனால் என்னிடமுள்ள கலையை தங்களால் அடிமைப்படுத்த முடியாது அதிகாரத்துக்கு அடங்கி ஆ கேக்கு பயந்து நான் நடனம் ஆட மாட்டேன் ஒரு நாளும் ஆட மாட்டேன் என்றாள் ஆத்திரம் பொங்கிய குரலில் சிவகாமி மேற்கூறிய மொழிகளை கூறி வந்தபோது புலிகேசியின் கண்கள் செந்தனல் நிறம் பெற்று அனல் உமிழ்ந்தன சிவகாமி பேசி முடித்ததும் புலிகேசி பழையபடி ஒரு பேய்ச்சிரிப்பு சிரித்தார் பெண்ணே பொருள் இவ்வளவு பதற்றம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது அப்படியொன்றும் உன் தேகத்தையோ உன் கலையையோ அடிமைப்படுத்த எனக்கு உத்தேசமில்லை உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் நீ நடனம் ஆட வேண்டாம் இந்த அரண்மனைக்குள்ளே உன்னை சிறைப்படுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் எண்ண வேண்டாம் உனக்கு இஷ்டமான போது நீ இந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போகலாம் வாதாபி நகரைச் சுற்றி பார்த்து விட்டு வரலாம் உங்கள் காஞ்சியைப் போல் எங்கள் வாதாபி அவ்வளவு அழகாயில்லாவிட்டாலும் ஏதோ பார்க்க தகுந்த காட்சிகள் இங்கேயும் இருக்கின்றன இந்த அரண்மனை வாசலில் காவல் காப்பவர்கள் உன்னை சிறை வைப்பதற்காக இங்கு இருக்கவில்லை உனக்கு ஏவல் புறுவதற்காக இருக்கிறார்கள் நீ எப்போது சொல்கிறாயோ அப்போது அவர்கள் உனக்கு பல்லக்கு தருவித்துக் கொடுப்பார்கள் மறுபடியும் என்னை பார்ப்பதற்கு நீ விரும்பினாலும் அவர்களிடமே சொல்லி அனுப்பலாம் சிற்பி மகளே நீ என் அதிகாரத்துக்கு பயந்து நடனமாட வேண்டாம் உன் இஷ்டம் போல் சுயேட்சியாகவும் சுகமாகவும் இருக்கலாம் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி சிவகாமியை கூர்ந்து பார்த்தார் அந்த பார்வையில் எல்லையில்லாத துவேஷமும் பழிவாங்கும் உறுதியும் குடிகொண்டிருந்ததை சிவகாமி கவனிக்கவில்லை அந்த ஏழை பெண் அப்போது தரையை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் கொடுமைக்கும் கொடூரத்துக்கும் பெயர் போன வாதாபி புலிகேசியைத்தான் வென்றுவிட்டதாக அவருடைய உள்ளம் இருமாப்புடன் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தது அன்று மாலை சிவகாமி வாசர் காவலரிடம்தான் வாதாபி நகரைச் சுற்றி பார்க்க விரும்புவதாகக் கூறி பல்லக்கு கொண்டு வரச் சொன்னாள் உன்னை இங்கே சிறை வைத்திருக்கவில்லை 
உன் இஷ்டப்படி வெளியே சென்று வரலாம் என்று புலிகேசி கூறியது அவள் மனத்தை விட்டு அகலாதிருந்தது தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அன்றே பரிசோதித்து விட எண்ணி பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தாறு வாதாபி இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
கைகள் கட்டுப்பட்டு நின்ற ஸ்திரீ புருஷர்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தோன்றியபடியால் அவருடைய மனவேதனை பன்மடங்காயிற்று பல்லக்கை நிறுத்தி அவர்கள் அருகில் சென்று விசாரிக்கலாமா என்று சிவகாமி ஒரு கணம் நினைத்தாள் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய மனோதரியம் அவளுக்கு ஏற்படவில்லை சிவிகை மேலே சென்றது நார்சந்தி முனையிலிருந்து சிவிகை கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு சிவகாமி தடுக்க முடியாத ஆவலினால் திரும்பி பார்த்தாள் அந்த கூட்டத்திலிருந்தவர்களில் சிலர் கட்டப்பட்ட கைகளினால் தன்னுடைய சிவிகையை சுட்டி காட்டுவது போலவும் கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் தான் போகும் திசையை உற்று பார்ப்பது போலவும் அவளுக்கு தோன்றியது உடனே சிவகாமி தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் பல்லக்கு சுமந்தவர்களை நேரே வீட்டுக்குப் போகும்படி கட்டளையிட்டார் வீடு போய்ச் சேர்ந்ததும் சிவகாமிதான் கண்ட காட்சியை தாதியிடம் சொல்லி அதை பற்றி ஏதேனும் தெரியுமா என்று கேட்டாள் தாதி தனக்கு தெரியாது என்று சொல்லவே போய் விசாரித்துக் கொண்டு வரும்படி படித்தார் அவ்விதமே அந்த தாதி வெளியே போய் விசாரித்துக் கொண்டு வந்தார் அவள் கூறிய விவரம் சிவகாமிக்குச் சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தையும் மன வேதனையும் அளித்தது தாதி விசாரித்து வந்து கூறிய விவரம் இதுதான் பல்லவ நாட்டிலிருந்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அநேக ஸ்திரி புருஷர்களைச் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்திருந்தார் அவர்களில் சிலர் சிறையிலிருந்து தப்பிப் போக முயன்றார்கள் சிலர் அடிமை தொண்டு செய்ய மறுத்தார்கள் சிலர் உணவு உட்கொள்ளாமல் பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் இத்தகைய குற்றங்களைச் செய்து கலகக்காரர்களை வாதாபி நகரின் நாற்சந்திகளில் நிறுத்திச் சாட்டையினால் அடிக்கும்படியாக புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இந்த சாட்டையடி உற்சவம் இன்றைக்குத்தான் ஆரம்பமாகியிருக்கிறது இன்னும் இரண்டு மாதம் வரையில் நடக்கும் தினம் சாயங்கால வேளையில் வீதிகளில் நடக்கும் வாதாபி நகர்வாசிகள் அந்த வேடிக்கையை பார்த்து கழிப்பார்கள் சிவகாமி அன்றிரவு ஒரு கணமும் கண்ணுறங்கவில்லை வேதனையும் துன்பமும் நிறைந்த அவளுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை என்றும் அனுபவித்தறியாத வேதனையை அவள் அனுபவித்தாள் சுளிர் சுளிர் என்று அவளுடைய உடம்பில் சாட்டையடி விழுவது போன்ற உணர்ச்சி அவளுக்கு அடிக்கடி உண்டாயிற்று பொன்முகலியாற்றங்கரையில் அவள் புலிகேசியை வேண்டி தன்னுடன் சிறைப்பட்டிருந்த மாதர்களை விடுதலை செய்தது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அன்று விடுதலையானவர்கள் சளுக்கர் சைனியத்தினால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சிலர்தான் போலும் இன்னும் எத்தனையோ பேரை முன்னால் சென்ற பெருஞ்செனியம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் இன்று பகலில் சக்கரவர்த்தி வந்து தன்னுடன் பேசியதன் கருத்தும் தனக்கு வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க அனுமதி அளித்ததன் கருத்தும் இப்போது சிவகாமிக்கு புதிய பொருளில் விளங்க ஆரம்பித்தன சிவகாமியை தன்னுடைய காலிலே விழுந்து தெஞ்சும்படி செய்வதற்காக இம்மாதிரியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் அந்த கிராதகன் ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் நிறைவேறப் போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் சரி இனித்தான் புலிகேசியின் காலில் விழுந்து தெஞ்சப் போவதில்லை ஒரு நாளும் முடியாது இப்படியா வஞ்சம் தீர்க்க நினைத்திருக்கிறான் அந்த பாவி இதற்காக வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினோம் என்று எண்ணி எண்ணி சிவகாமி தவித்தாள் இரவெல்லாம் தூக்கமின்றி துடித்துக் கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது சூரியோதயம் ஆயிற்று வானவழியில் சூரியன் மேலே வர வர சிவகாமியின் இதே துடிப்பு அதிகமாயிற்று சூரியன் மேற்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்ய செய்ய அவளுடைய உள்ளமும் உடம்பும் பதறத் தொடங்கின இத்தனை நேரம் அந்த பல்லவ நாட்டு ஸ்திரிகளும் புருஷர்களும் நார்சந்தியில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய கைகள் பின்னால் சேர்த்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இத்தனை நேரம் யமகிங்கர்கள் போன்ற காவலர்கள் கையில் பெரிய சாட்டைகளுடன் வந்து நிற்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சாட்டையினால் அடிக்கத் தொடங்கி விடுவார்கள் சிவகாமி முதல் நாள் இரவு கொண்டிருந்த மன உறுதியெல்லாம் பறந்து போயிற்று பரபரப்புடன் பல்லக்கு கொண்டு வரும்படி வாசர் காவலர்களிடம் கட்டளையிட்டார் பல்லக்கு வந்ததும் அதில் விரைந்து ஏறி கொண்டு நேற்று பார்த்த நார்சந்தி முனைக்குப் போகும்படி சொன்னாள் நார்சந்தியின் சமீபத்தில் இன்று சிவகாமியின் சிவிகை போய்ச் சேர்ந்த போது அங்கே கரங்கள் கட்டப்பட்டு நின்றவர்களிடம் நேற்று காணாத கிளர்ச்சியை இன்று கண்டார் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களில் பலர் சிவகாமியை நோக்கி அம்மா தாயே எங்களை காப்பாற்று என்று கூச்சலிட்டார்கள் எதிர்பாராத இந்த அபய கூக்குரலினால் சிவகாமியின் உள்ளம் பெருங்குழப்பமடைந்தது ஐயோ இவர்களை காப்பாற்றும் சக்தி உண்மையில் நம்மிடம் இருக்கலாகாதா என்ற ஏக்கம் ஒரு பக்கம் உண்டாயிற்று 
பல்லக்கி தரையில் இறக்கச் சொல்லித்தானும் இறங்கி கூட்டத்தை அணுகினாள் மீண்டும் அம்மா தாயே எங்களை காப்பாற்று என்ற கூக்குரல்கள் அக்கூட்டத்திலிருந்து விழுந்தன சிவகாமி அவர்கள் அருகில் இன்னும் நெருங்கிச் சென்றாள் அவர்களில் சிலருடைய உடம்பில் முன்னமே சாட்டையடிப்பட்ட காயங்களைக் கண்டாள் அந்த காயங்களிலிருந்து இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருப்பதையும் தரையில் பல இடங்களில் இரத்தம் சொட்டி கரையாகியிருப்பதையும் பார்த்தாள் சிவகாமியின் தலை சுற்றியது வயிறு குமட்டியது மயக்கம் வந்தது அதையெல்லாம் சமாளித்துக் கொண்டு ஒருவாறு சித்த தெளிவை நிலைநாட்டிக் கொண்டாள் கூட்டத்தில் அவளுக்கு சமீபத்தில் நின்ற ஸ்திரீயை பார்த்து அம்மா உங்களை காப்பாற்றும்படி என்னை வேண்டிக் கொள்கிறீர்களே அதையே உங்களைப் போல் நானும் ஓர் அபலை பெண்தானே சணக்கரால் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வரப்பட்டவள்தானே உங்களை காப்பாற்றும் சக்தி எனக்கு எது என்றாள் எங்களை காப்பாற்றும் சக்தி உனக்கு உண்டு தாயே அதோ அந்த ராட்சதனை கீழ் அவன்தான் அவ்விதம் சொன்னான் என்றாள் அந்த ஸ்திரீ அவள் சுட்டி காட்டிய ராட்சத் வடிவங்கொண்ட வீரர் தலைவரை சிவகாமி அணுகினாள் வாதாபிவாசிகள் பேசிய கலப்பு பாஷையில் ஐயா இவர்களை ஏன் இப்படி சாட்டையால் அடித்து சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் வேண்டாம் இந்த படுபாதக செயலை நிறுத்துங்கள் என்றாள் அந்த வீரர் தலைவன் கலகலவென்று சிரித்தான் என்னவோ யோசிப்பவன் போல் சற்று இருந்து விட்டு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோம் தாயே சக்கரவர்த்தியின் ஆக்கே என்றான் அப்படியானால் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்திருங்கள் நான் உங்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் சென்று வேண்டிக் கொண்டு பார்க்கிறேன் அதுவரையில் என்று சிவகாமி சொல்வதற்குள் அவ்வீரன் வேண்டாம் அம்மா சக்கரவர்த்தியிடம் நீ போகவே வேண்டாம் இவர்களைச் சாட்டையால் அடிப்பதை நிறுத்தும் அதிகாரம் உன்னிடமே இருக்கிறது நீ சொன்னால் நிறுத்தி விடுகிறோம் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை உண்டு என்றான் அந்த வீரன் முதலில் கூறிய வார்த்தைகளை வியக்கோடும் உவகியோடும் கேட்ட சிவகாமி நிபந்தனை என்றதும் திடுக்கிட்டார் இதில் ஏதோ வஞ்சம் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் என்ன நிபந்தனை என்றாள் நீ இந்த இடத்தில் எங்கள் எல்லாருடைய முன்னிலையிலும் நடனம் ஆட வேண்டும் நீ ஆடும் வரையில் நாங்கள் இவர்களை அடிக்காமல் இருக்கிறோம் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரையில் நீ ஆடிக்கொண்டிருந்தால் நாங்களும் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் சூரியன் அஸ்தமித்ததும் நீ வீட்டுக்குத் திரும்பலாம் நாங்கள் இவர்களை சிறையிலே கொண்டு போய்ச் சேர்ப்போம் நாளைக்கும் இவர்கள் அடிபடக்கூடாது என்று நீ கருதினால் நாளைக்கும் இம்மாதிரியே நீ இவ்விடம் வந்து நடனம் ஆடலாம் என்றான் அந்த கிராதகன் சிவகாமியின் உள்ளத்திலிருந்து எரிமலை தீக்குழம்பையும் கரும்புகையையும் கக்கத் தொடங்கியது ஆஹா இதுவா அந்த பாதகனுடைய எண்ணம் இப்படியா என் மீது பழிவாங்க பார்க்கிறான் இப்படியா என் அற்புத கலையை இழிவுபடுத்த நினைக்கிறான் புத்த பிக்ஷு வேஷத்தில் வந்து என் கலையைக் கண்டு மேம்மறந்து பரவசமடைந்ததாக நடித்ததெல்லாம் இதற்காகத்தானா ஆனால் அந்த வஞ்சக நெஞ்சனுடைய உத்தேசம் ஒரு நாளும் நிறைவேறப்போவதில்லை யார் எப்படி போனாலும் நான் வாதாபியின் நாற்சந்தியில் நின்று நடனம் ஆடப்போவதில்லை ஒரு நாளுமில்லை முகத்தில் குரோதம் பொங்க கண்களில் தீப்பொறி பறக்கு நின்ற இடத்திலே ஸ்தம்பமாய் நின்று யோசித்துக் கொண்டிருந்து சிவகாமியை பார்த்து மேற்படி வீரர் தலைவன் என்ன முடிவு சொல்கிறாய் தாயே நடனம் ஆடப் போகிறாயா அல்லது இவர்களை தங்கள் காரியத்தை பார்க்கச் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் அந்த கேள்வி சிவகாமியின் செவிகளில் பழுக்க காய்ந்த வேல் நுழைவது போல் நுழைந்தது திடீரென்று பிரக்கை பெற்றவள் போல் அவள் துள்ளி நிமிர்ந்து நின்று அவ்வீரனை பார்த்தாள் ஆஹா இந்த நாற்சந்தியில் நின்று என்னை நடனம் ஆடவா சொல்கிறாய் மாட்டேன் ஒரு நாளும் மாட்டேன் என்றாள் அவ்வீரர் தலைவன் முகத்திலே புன்னகையுடன் சரி உங்கள் வேலையை நீங்கள் நடத்துங்கள் என்று கையில் சாட்டையுடன் நின்றவர்களை பார்த்து கட்டளையிட்டான் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தேழு வீதி வலம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டு நார்சந்தி நடனம் கடவுள் ஒருவர் இருப்பது உண்மையானால் அவர் கருணாமூர்த்தி என்பதும் உண்மையானால் உலகத்தில் ஈன் இத்தனை துன்பங்களை வைத்திருக்கிறார் மனித வர்க்கம் ஈன் இத்தனை கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கிறது இந்த கேள்விகள் ஆதிகாலம் தொட்டு கேட்கப்பட்டு வருகின்றன உள்ளதில் உண்மை ஒளி கொண்ட மகான்கள் மேற்படி கேள்விகளுக்கு விடையும் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பம் அல்ல சூரியனை மேகம் மூடுவது போல் நமது அறிவை மூடியிருக்கும் மாயை காரணமாக சில விஷயங்களை துன்பம் என்று நாம் கருதுகிறோம் உண்மையில் துன்பமும் ஒருவித இன்பமேயாகும் அன்பு வடிவாகி நிற்பள் துன்பமில்லாம் அவள் இழைப்பள் ஆ கணிக்கம் யாவும் அவள் செய்கை அவள் ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கை என்று பராசக்தியை குறித்து இந்த காலத்து மகாகவியான சரி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடியிருக்கிறார் ஆனால் அன்பு வடிவான ஜெகன்மாதா ஆனந்தத்தின் எல்லையற்ற பொய்கையான அன்னை பராசக்தி ஏன் தன் மக்களுக்கு துன்பம் இழைக்கிறாள் ஏன் கஷ்டங்களை அளிக்கிறாள் துன்பம் என்றும் கஷ்டம் என்றும் நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோமே தவிர உண்மையில் அவை துன்பங்களுமல்ல கஷ்டங்களுமல்ல அறிவு தெளிவோடு பார்த்தால் நாம் துன்பம் என்று நினைத்ததும் இன்பந்தான் கஷ்டம் என்று கருதியதும் சுகந்தான் இந்த தத்துவத்தை நம்புவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமல்ல துன்பத்திலே இன்பமாவது கஷ்டத்திலே சுகமாவது என்ற அவநம்பிக்கை உண்டாகத்தான் செய்யும் ஆயினும் நமது வாழ்க்கை அனுபவத்திலேயே சில விஷயங்களை ஆலோசித்து பார்த்தால் மேற்படி தத்துவத்தில் உண்மை உண்டு என்று அறியலாம் சோக ரசமுள்ள கதைகள் காவியங்களை படிக்கிறோம் சோக மயமான நாடகங்களை பார்க்கிறோம் சோகத்தை ஊட்டும் கீதங்களை பாடுகிறோம் கேட்கிறோம் இப்படியெல்லாம் துன்பத்தை நாமாகத்தானே தேடி அனுபவிக்கிறோம் இதற்காக அந்த துன்பங்களிலேயெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இன்பம் கொதிந்திருப்பதனாலேதான் நமது வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம் அனுபவிக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கிறது இது சகிக்க முடியாத கஷ்டம் என்று தோன்றுகிறது இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் என்று தீர்மானிக்கிறோம் எல்லா கஷ்டங்களையும் எப்படியோ சகித்துக் கொள்கிறோம் அப்படி நாம் அனுபவித்த சகிக்க முடியாத கஷ்டங்களை சில வருஷ காலம் கழித்து நினைத்து பார்க்கும் போது ஒருவகை அபூர்வ இன்பம் ஏற்படுகிறது பழைய கஷ்டங்களை நினைத்து பார்ப்பதிலும் அவற்றை குறித்து பேசுவதிலும் சந்தோஷமே அடைகிறோம் சீதாதேவி வனவாசத்தின் போது அனுபவித்த துன்பங்களுக்கு இல்லையே இல்லை அவ்வளவு துன்பங்களை பெண்ணாய் பிறந்த யாரும் அனுபவித்திருக்க முடியாது ஆயினும் அயோத்தி அரண்மனையில் சரி ராமபிரானுடைய பட்டமகிழ்ச்சியாக சீதை வாழ்ந்த காலத்திலும் அதிலும் கற்பம் தரித்திருந்த சமயத்தில் உனக்கு இதிலாவது ஆசை உண்டா என்று ராமன் கேட்டபோது சீதை என்ன சொன்னாள் மறுபடியும் காட்டுக்குப் போய் அங்கே நான் கஷ்டப்பட்ட இடங்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசையாயிருக்கிறது என்றாள் துன்பம் என்பது உண்மையில் துன்பம் அல்ல அவ்விதம் நினைக்கச் செய்வது மாயையின் காரியம் துன்பத்திற்குள்ளேயும் இன்பந்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் வேதாந்த உண்மையை மேற்படி சீதையின் கோரிக்கை நன்கு நிரூபித்திருக்கிறதல்லவா சிவகாமியை நாற்சந்தியில் நெருக்கடியான தருணத்தில் நிறுத்திவிட்டு மேற்கண்டவாறு நாம் வேதாந்தம் பேசிக் கொண்டிருப்பது பற்றி வாசகர்களின் மன்னிப்பை கோருகிறோம் மேலே சிவகாமியின் காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு மேற்கண்ட பூர்வ பீடிகை அவசியமாயிருக்கிறது தமிழகத்து ஸ்திரீ புருஷர்களை சாட்டையடி துன்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக தளபதி விருபாக்ஷன் அவளை நாற்சந்தியில் நடனமாடச் சொன்னான் அவ்விதம் செய்வது தெய்வீகமான பரதநாட்டிய கலையையே அவமதிப்பதாகும் என்று எண்ணி முதலில் சிவகாமி முடியாது என்றாள் ஆனால் விருபாக்ஷனின் கட்டளையின் பேரில் சுளீர் என்ற சாட்டையடி சப்தம் கேட்டதும் சிவகாமியின் மனோருதி பறந்து போய்விட்டது மறுகணம் மாதாபி நகரின் நாற்சந்தியில் சிவகாமி தேவி நடனம் ஆடத் தொடங்கினாள் அற்புதமாக ஆடினாள் துன்பத்திலே இன்பம் உண்டு என்னும் வாழ்க்கை தத்துவம் நன்கு விளங்கும்படி ஆனந்தமயமாக ஆடினாள் சகிக்க முடியாத கஷ்டத்திலிருந்து எல்லையற்ற ஆனந்தம் பிறக்கும் என்னும் உண்மை நிதரிசனம் ஆக்கும்படி ஆடினாள் தன்னை மறந்து வெளி உலகத்தை மறந்து காலதேச வர்த்தமானங்களை மறந்து ஆடினாள் அந்த காட்சியானது அழகு தெய்வம் ஆனந்த வெறிகொண்டு ஆடுவது போலிருந்தது வாதாபியின் வீதியில் சிவகாமி நடனம் ஆடிய போது 
வானமும் பூமியும் அசைவற்று நிற்பது போல் தோன்றியது வீதியிலே போய்க் கொண்டிருந்த வாதாபி நகர மாந்தர்கள் அப்படி அப்படியே நின்று அந்த விந்தையை பார்த்தார்கள் பந்தமுற்ற தமிழகத்து ஸ்திரீ புருஷர்கள் அசைவற்று நின்றார்கள் கையில் சாட்டை பிடித்து கிங்கர்களும் சும்மா நின்றார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் விரூபாக்ஷனும் அசையாமல் நின்றான் அனைவரும் பார்த்த கண்கள் பார்த்த வண்ணம் சிற்ப வடிவங்களைப் போல் நின்றார்கள் காலம் போவதே தெரியாமல் மெய்மறந்து உலகத்தை மறந்து நின்றார்கள் சூரியன் மலைவாயிலில் விழுந்தது கோட்டை கதவுகள் சாத்துவதற்குரிய அஸ்தமன பேரிகை முழக்கம் கேட்டது சிவகாமியின் நடன பரவசத்துக்கு அதனால் பங்கம் ஏற்பட்டது ஆட்டம் ஆடுவதை நிறுத்தி சிவகாமி நின்றார் அத்தனை நேரமும் ஏதோ ஓர் அதிசய ஆனந்த உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று பூவுலகத்துக்கு வந்தவளாய்ச் சுற்று முற்றும் பார்த்தாள் தான் நின்றிருந்த இடத்தையும் இத்தனை நேரம் செய்த காரியத்தையும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்தார் அவள் உள்ளத்தில் சகிக்க முடியாத வெட்கத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் மத்தியில் இன்பமும் பெருமையும் உதித்தன கட்டுப்பட்டு நின்ற பல்லவ நாட்டு ஸ்திரீ புருஷர்களை சிவகாமி நோக்கினார் அவர்களுடைய கண்களிலே ததும்பிய நன்றியறுதலை கவனித்தார் யாருடனும் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் பல்லக்கில் போய் ஏறிக்கொண்டாள் பல்லக்கு மாளிகையை அடைந்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தெட்டு நார்சந்தி நடனம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்கிருஷ்ணபட்சம் முடிவடைந்து மீண்டும் சுக்கில பட்சம் வந்தது சிவகாமியின் வீதி நடனம் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருந்தது தளபதி விரூபாக்ஷன் நடன அரங்கத்தை அடிக்கடி மாற்றிக் கொண்டிருந்தான் வாதாபி நகரின் முக்கிய நாற்சந்திகளை ஒவ்வொன்றாக அவன் தேர்ந்தெடுத்து அங்கங்கே கொண்டு போய் தமிழகத்து ஸ்திரீ புருஷர்களை நிறுத்தினான் சிவகாமியும் அங்கங்கே போய் நடனமாடினாள் அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு தினந்தோறும் மக்கள் பெருந்திரளாக கூடினார்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமியர்களும் திரண்டு வந்தார்கள் அரசாங்க அதிகாரிகள் ரதம் ஏறி வந்தார்கள் அந்த புறத்து ராணிகளும் சேடிகளும் பல்லக்கில் ஏறி வந்தார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த நாட்டிய பெண் வாதாபி நகரின் வீதிகளில் நடனமாடுகிறாள் என்னும் செய்தி எங்கெங்கோ பரவலாயிற்று அதன் பயனாக அக்கம் பக்கத்து ஊர்களிலே இருந்தும் ஜனங்கள் மேற்படி காட்சியை பார்க்க வந்தார்கள் தூர தூரங்களில் இருந்தெல்லாம் ஜனங்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள் தேசமெங்கும் நானா திசைகளிலும் இதை பற்றியே பேச்சாயிருந்தது சிவகாமியின் விஷயத்தில் வாதாபி ஜனங்களின் மனோபாவம் முதலில் ஒருவிதமாயிருந்தது போகப் போக அவர்களுடைய மனோபாவம் வேறு விதமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது முதலில் அந்த அற்புத நடனத்தை பார்த்துவிட்டு வாதாபி மக்கள் பிரமித்து போனார்கள் இப்படியும் ஒரு அற்புத கலை உண்டா என்று வியந்தார்கள் ஊரை விட்டு உற்றாரை விட்டு சொந்த நாடு நகரத்தை விட்டு தூர தேசம் வந்திருக்கும் அந்த கலை செல்வியிடம் அவர்களுக்கு அன்பும் ஆதரவும் பச்சாத்தாபமும் ஏற்பட்டன அவர்களில் பலர் சிவகாமியுடன் வார்த்தையாட விரும்பினார்கள் தங்கள் வியப்பையும் மதிப்பையும் அன்பையும் அபிமானத்தையும் வெளியிட விரும்பினார்கள் அவள் வசித்த மாளிகைக்கு போய் அவளுடன் சிநேகம் செய்து கொள்ள விரும்பினார்கள் தத்தம் வீட்டுக்கு அவளை அழைத்து உபசரிக்கவும் ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனால் வாதாபி ஜனங்களின் சிநேக மனப்பான்மை சிவகாமியின் உள்ளத்தில் எவ்வித எதிரொலியையும் உண்டாக்கவில்லை நடனம் ஆடும் போது ஏற்பட்ட கிளர்ச்சிக்கு பின்னர் இயற்கையாக தோன்றும் சோர்வும் ஏற்கனவே குடிகொண்டிருந்து மனக்கசப்பும் சேர்ந்து சிவகாமியை அவர்களுடன் முகங்கொடுத்து பேச முடியாம செய்து வந்தன நாளாக ஆக்க அந்த தமிழகத்து நடன பெண் ரொம்ப கர்வக்காரி என்ற செய்தி நகரமெங்கும் பரவிற்று ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அபிமானம் அனுதாபம் எல்லாம் 
விருப்பும் பரிகாசமுமாக மாறலாயின சிவகாமி வரும்போதும் போகும்போதும் ஜனங்கள் அவளை பற்றி பரிகாசமாக பேசுவதும் கேலி செய்து சிரிப்பதும் அதிகமாகி வந்தன ஆரம்பத்தில் சிவகாமியின் நடனத்தை அற்புதம் என்றும் தெய்வீக கலை என்றும் சொல்லி வந்த அதே ஜனங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அதை பைத்தியக்காரியின் கூத்து என்று சொல்லத் தொடங்கினார்கள் சிவகாமி சிவிகியில் போகும் போது சிறுவரும் சிறுமிகளும் ஊழையிட்டுக் கொண்டு பின்னால் ஓடினார்கள் சில சமயம் மண்ணையும் அவள் மீது வீசி எரிந்தார்கள் இதையெல்லாம் சிவகாமி சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்திருந்தது அசைக்க முடியாத ஓர் உறுதி அவள் மனத்தில் ஏற்பட்டிருந்தது புகழையும் இகழையும் பாராட்டையும் நிந்தனையும் ஒன்றாக கருதும் மனோநிலையை சிவகாமி அடைந்திருந்தார் கடவுளின் அழைப்பை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இந்த பூவுலகத்தில் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் வாழும் முற்றும் உணர்ந்த ஞானியே அவள் ஒத்திருந்தார் சிவகாமி வாதாபி வீதிகளில் நடனம் ஆட ஆரம்பித்து ஏறக்குறைய ஒன்றரை மாத காலம் ஆயிற்று ஒருநாள் வழக்கம் போல் சிவகாமி நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் சூர்யா சமண பேரிகை முழக்கம் கேட்டது சிவகாமி ஆட்டத்தை நிறுத்தினாள் சற்று மூச்சு வாங்குவதற்காக நின்றுவிட்டு பல்லக்கை நோக்கிச் செல்ல திரும்பினாள் அவள் திரும்பிய திக்கில் தோன்றிய ஒரு தோற்றம் அவளை சிறிது நேரம் மனம் குழம்பி திகைத்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அந்த தோற்றம் நாகநந்தியடிகளின் உருவந்தான் வியப்பினால் விரிந்த கண்களில் கோபானியின் பொறி பறக்க இமையா நாட்டத்துடன் நாகநந்தி தன்னை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் நாகநந்தியின் முகபாவம் கணநேரத்தில் மாறியது கண்களில் கோபாக்கை நிறைந்து பரிதாபம் தோன்றியது அவளுடைய கண்களின் பார்வையும் முகத்தின் பாவமும் மன்னித்து விடு என்று கெஞ்சுவது போன்ற உணர்ச்சியை ஊட்டின இதனால் மேலும் திகைப்படைந்த சிவகாமி மெதுவாக சுயப்பிரக்கை அடைந்து குழப்பத்தை சமாளித்துக் கொண்டு தலை குனிந்த வண்ணம் நடந்து சென்று பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டார் பல்லக்கு வழக்கம் போல் மாளிகையை நோக்கிச் சென்றது ஆனால் சிவகாமியின் உள்ளம் ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவே நின்ற நாகநந்தியடிகளிடம் இருந்தது இந்த புத்த பிக்ஷு யார் வேடம் போண்ட வாதாபி சக்கரவர்த்திதானா உருவம் அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் கண்களின் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் எவ்வளவு வித்தியாசம் உணர்ச்சி என்பதே இல்லாத கல்லெஞ்சி பிரதிபலிக்கும் புலிகேசியின் முகத்துக்கும் கனிவும் இரக்கமும் கலை பரவசமும் ததும்பிய பிக்ஷுவின் முகத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பிக்ஷுவின் தோற்றம் சிவகாமிக்கு பல்லவ நாட்டையும் அரணிய வீட்டையும் நினைவூட்டியது அந்த காலத்து வாழ்வெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது உண்மையில் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் ஆக்கவில்லை ஆனால் எத்தனை யுகம் ஆக்கிவிட்ட மாதிரி தோன்றுகிறது மாளிகையை அடைந்த பிறகும் சிவகாமியின் உள்ளம் வழக்கமான அமைதியை அடையவில்லை ஏதோ ஓர் ஆவல் அர்த்தமில்லாத பரபரப்பு அவள் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்தது அவளுடைய உள்ளம் அப்படி யாரை எதிர்பார்த்தது அவளுடைய கண்கள் யாரை எதிர்பார்த்து அவ்விதம் அடிக்கடி வாசற்பக்கம் நோக்கின நாகநந்தி பிக்ஷுவையா இரவு ஒரு ஜாமம் முடியும் தருவாயில் நாகநந்தி அந்த மாளிகைக்குள் நுழைந்த போது சிவகாமியின் கண்களில் தோன்றிய ஒளியும் அவளுடைய முகபாவமும் அவள் புத்த பிக்ஷுவைத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதை உணர்த்தின நாகநந்தியும் சிவகாமியும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் ஏறிட்டு பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய கண்களின் தீக்கிரண்யம் ஒருவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தை இன்னொருவர் ஊடுருவி பார்க்க முயன்றதாக தெரியப்படுத்தியது சற்று நேரம் அந்த மாளிகையில் மானம் குடிகொண்டிருந்தது மானத்தை கரைத்துக் கொண்டு பிக்ஷுவின் தழு தழுத்த குரல் சிவகாமி என்னை மன்னித்துவிடு என்று கூறியது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் நாற்பத்தொன்பது பிக்ஷுவின் வருகை இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பது சிவகாமியின் சபதம் உட்கார்ந்திருந்த சிவகாமி சட்டென்று எழுந்து நின்றாள் அவருடைய உதடுகள் துடித்தன குருவங்கள் மேலிறின கண்களிலிருந்து 
மின்னல் கிளம்பி புத்த பிக்ஷுவை தாக்கின கண்ண பிக்ஷுவே இதற்காக என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறீ எனக்கு என்ன அபசாரம் செய்தீர் என்ற சொற்கள் சீறிக்கொண்டு பாயும் அம்புகளைப் போலச் சிவகாமியின் வாயிலிருந்து புறப்பட்டன பிக்ஷு திகைத்து போனார் தவறாக எதையோ சொல்லிவிட்டோம் என்ற உணர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட தடுமாற்றத்துடன் ஆம் சிவகாமி நான் உனக்கு பெரும் தீங்குதான் செய்துவிட்டே எல்லாம் விவரமாகச் சொல்ல வேண்டும் அவசரமாக இரண்டொரு வார்த்தையில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அல்ல தயவு செய்து சற்று சாவதானமாக உட்கார்ந்து கீழ் என்றார் ஐயா விவரமாக எல்லாம் சொல்லுவதற்கு முன்னால் ஒரு விவரம் சொல்லும் நீர் யார் கருணாமூர்த்தியான கௌதம புத்தரின் சங்கத்தைச் சேர்ந்து சர்வ பரித்தியாகம் செய்த துறவியா அல்லது வஞ்சக நோக்கத்துடன் காவி துணி வேஷம் தரித்த சழுக்க குலத்து சக்கரவர்த்தியா சிற்ப சித்திர கலைகளிலும் பரதநாட்டிய கலையிலும் உண்மை அபிமானம் கொண்ட பரதேசியா அல்லது ஓர் ஏழை சிற்பி மகளைக் கெடுப்பதற்காக பிக்ஷு வேஷம் பூண்ட இராவண சன்னியாசியா நீர் யார் நாகநந்தியா புலிகேசியா இவ்விதம் கேட்டு சிவகாமி நிறுத்திய போது வானமுக்கட்டில் ஒரு மூலையிலிருந்து இன்னொரு மூலை வரையில் அதிர்ந்து நடுங்கும்படியாக மின்னல் மின்னி இடி இடித்து ஓழ்ந்தது போலிருந்தது இவ்வளவு இடி மின்னல்களும் நாகநந்தியின் முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலையும் உண்டு பண்ணவில்லை அவர் அதிசயமான அமைதியுடன் அம்மா சிவகாமி உன்னுடைய சந்தேகங்களுக்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை ஆனால் உண்மையிலேயே நான் உலகப்பற்றறுத்த புத்த பிக்ஷுதான் உன்னுடைய பரத நாட்டிய கலைக்கு என் உள்ளத்தை பறி கொடுத்தவன்தான் விலங்கு இனத்தைச் சேர்ந்த மக்களின் முன்னால் திருவீதிகளில் உன்னை நடனமாடச் செய்த நிர்மூடப் புலிகேசி நான் அல்ல பூர்வஜென்மத்தில் செய்த பாவத்தினால் அவனோடு உடன் பிறந்த துரதிருஷ்டசாலி நான் முன்னொரு சமயம் இருபத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் என் தம்பி புலிகேசியை கொலைகாரனிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக அவனுடைய உடையை நான் அணிந்து நடித்தேன் மறுபடியும் இருபத்தைந்து வருஷங்களுக்கு பின் உன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அவ்விதம் செய்தேன் ஆம் சிவகாமி காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியே காட்டின் நடுவே எனக்கு முன்னால் நீ கைகூப்பி வணங்கி என் தந்தையை காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டாய் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக துறவியின் காஷாயத்தை கடைந்துவிட்டு சக்கரவர்த்தியின் ஆணைகளை அணிந்து கொண்டே சிவகாமி பரபரப்புடன் பிக்ஷுவின் அருகில் ஓடி வந்தார் மண்டியிட்டு கை கூப்பிய வண்ணம் சுவாமி இந்த அபலை பெண்ணின் ஆத்திர மொழிகளை மன்னித்து விடுங்கள் என் தந்தையை தாங்கள் காப்பாற்றினீர்களா அவர் உயிரோடிருக்கிறாரா எங்கே இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்று அலறினாள் அம்மா உன்னுடைய தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினே உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டே கொஞ்சம் அமைதியாக உட்கார்ந்து கேட்டால் விவரங்களும் சொல்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு சிவகாமி உட்கார்ந்தாள் புலிகேசியை போல் வேஷம் தரித்துச் சென்று கையும் காலும் வெட்டப்படுவதற்கிருந்த ஆயனரை காப்பாற்றியதையும் ஆனால் அவர் தவறி மலை மீதிலிருந்து கீழே விழுந்ததையும் அதனால் கால் முறிந்ததையும் உணர்விழந்த நிலையில் அரணிய வீட்டுக்குக் கொண்டு போய் அங்கு அவருக்கு உணர்வு வந்த பிறகு விடைபெற்று வந்ததையும் புத்த பிக்ஷு சொல்லி வந்தபோது சிவகாமிக்கு அவரிடம் எல்லையற்ற நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தான் அவரை குறித்து சந்தேகித்ததெல்லாம் எவ்வளவு தவறு என்று அடிக்கடி நினைத்து பச்சாத்தாபப்பட்டார் நீர் ததும்பிய கண்களினால் பிக்ஷுமை பார்த்துச் சொன்னாள் சுவாமி என் அருமை தந்தையை கொடிய தண்டனையிலிருந்து மீட்டு அவருடைய உயிரையும் காப்பாற்றிய தங்களுக்கு என் ஆயுள் உள்ள வரையில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறே அப்படியிருக்கும் போது தாங்கள் இங்கு வந்ததும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டீர்களே அதே தங்களை அநியாயமாக சந்தேகித்ததற்காக நான் அல்லவா தங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சலக்க சக்கரவர்த்தியும் தாங்களும் ஒருவரேதான் என்று தவறாக எண்ணியதனால் தங்களை பற்றி அநியாயமாக சந்தேகப்பட்டேன் என்னை இந்த வாதாபிக்கு அழைத்து வந்தவரும் நாற்சந்தியில் நடனமாடச் செய்தவரும் தாங்கள்தான் என்று எண்ணி கோபம் கொண்டிருந்தே சுவாமி என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சிவகாமி கூறிய போது அவருடைய கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக பெருகியது சிவகாமி நான் உன்னை மன்னிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை உண்மையிலே நீதான் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உனக்கு நான் பெரிய துரோகம் செய்திருக்கிறேன் இன்று இந்த தூர்தேசத்தில் நீ தன்னந்தனியாகச் சிறைப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் நான்தான் 
என்னை மன்னித்துவிடு இவ்விதம் புத்த பிக்ஷு உணர்ச்சியினால் கம்மிய குரலில் கூறிய போது சிவகாமி தன் கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு நாகநந்தியின் முகத்தை வியப்புடன் ஈரிட்டு பார்த்தாள் ஆம் சிவகாமி நான் சொல்வது சத்தியம் வாதாபி சைனியம் காஞ்சியின் மீது படையெடுத்து வருவதற்கே காரணமாயிருந்தவன் நான் தான் என் சகோதரன் புலிகேசிக்கு முதலில் அந்த உத்தேசம் இருக்கவில்லை வாதாபி சைனியம் முழுவதும் வேங்கியே நோக்கிப் போவதாயிருந்ததே வாதாபி சைனியத்தை இரண்டாகப் பிரித்து புலிகேசியை காஞ்சிக்கு விரைந்து வரும்படி கூறியவன் நான் தான் வேங்கி ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுக்க தம்பி விஷ்ணுவர்த்தனனை அனுப்பினால் போதும் என்றும் எழுதினே அதன் பலன் என்ன விபரீதமாயிற்று தெரியுமா விஷ்ணுவர்த்தனுடைய பத்தினி இன்று விதவையாகியிருக்கிறாள் அவளையும் அவளுடைய சின்னன் சிறு புதல்வனையும் இன்றைய தினம்தான் இந்நகரில் பத்திரமாய் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் சுவாமி இத்தனை நாளும் இந்த நகரில் தாங்கள் இருக்கவில்லையா என்று சிவகாமி கேட்டார் இல்லை சிவகாமி இருந்திருந்தால் உன்னுடைய தெய்வீக நடனக்கலை இப்படி சந்தி சிரிப்பதற்கு விட்டிருப்பேனா கலை உணர்ச்சியில்லாத நிர்மூட புலிகேசி இப்படிச் செய்துவிட்டான் அவன் இவ்விதம் செய்வான் என்று தெரிந்திருந்தால் வடபெண்ணை கரையில் உன்னை அவனிடம் ஒப்படைத்திருக்க மாட்டேன் பிக்ஷு வடபெண்ணை கரையை பற்றி கூறியதும் அன்றொரு நாள் இரவு சிவகாமி கண்ட கனவு தோற்றம் அவள் நினைவுக்கு வந்தது வடபெண்ணை கரையில் என்னை விட்டு விட்டு போனீர்களா அது எப்படி உங்களை காஞ்சிக்கு பக்கத்தில் அல்லவா நான் பார்த்து வரம் கேட்டேன் என்றாள் சக்கரவர்த்தி வேஷம் பூண்டு உன் தந்தையை காப்பாற்றிய பின் உடனே என் வேஷத்தை கலைத்து விடவில்லை சிவகாமி அதே வேஷத்தில் மகேந்திர பல்லவனுடன் கோரிட்டே மணி மங்கலத்தில் அவனை முறியெடுத்துவிட்டு உன்னை தொடர்ந்து வந்தே பொன்முகலி நதி கரையில் நீ என்னை பார்த்து சிறைப்பட்ட பல்லவ நாட்டு பெண்களையெல்லாம் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வரங்கேட்டார் வாதாபிக்கு நீ மன திருப்தியுடன் வருவதாயிருந்தால் அவர்களை விடுதலை செய்வதாக சொன்னேன் நீயும் சம்மதித்தாய் அப்போது உன்னையும் நான் விடுதலை செய்து உன் தந்தையிடம் சேர்ப்பித்திருக்கலாம் அப்படி நான் செய்யவில்லை உன்னை வஞ்சித்து வாதாபிக்கு கொண்டு வந்தே ஆனால் நான் இல்லாத சமயத்தில் இந்த மூடன் புலிகேசி இப்படி உன்னை அலங்கோலப்படுத்துவான் என்று மட்டும் நினைக்கவே இல்லை உன்னிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது என்று தெரிகிறதா சிவகாமி என்றார் பிக்ஷு தெரிகிறது சுவாமி இதற்கு முன் எனக்கு குழப்பம் அளித்துக் கொண்டிருந்து இன்னும் பல விஷயங்களும் விளங்குகின்றன ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் மட்டும் இன்னும் தீரவில்லை இதற்காக இவ்வளவெல்லாம் நீங்கள் செய்தீர்கள் இதற்காக இவ்வளவு சூழ்ச்சிகளும் பிரயத்தனங்களும் செய்து இந்த அபலை பெண்ணை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தீர்கள் உலகத்தை துறந்து பிக்ரு விரதம் பூண்ட தங்களுக்கு இந்த ஏழை பெண்ணால் என்ன உபயோகம் கால் ஒடிந்து ஆதரவற்று கிடக்கும் என் தந்தையிடமிருந்து என்னை பிரித்து கொண்டு வந்ததில் தாங்கள் என்ன லாபத்தைக் கண்டீர்கள் என்ன பலனை உத்தேசித்து என்னை இங்கே சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறீர்கள் சிவகாமி சொல்கிறேன் கீழ் என் சொற்படி காலமல்லாத காலத்தில் காஞ்சி மேல் படையெடுத்த காரணத்தினால் வாதாபியின் வீர சைனியத்தில் பாதிக்கு மேல் அழிந்துவிட்டது வேங்கியை வென்று சென்ற வருஷம் மகுடம் சூடிய விஷ்ணுவர்த்தனன் அந்த வெற்றியை நிலைநாட்டிக்கொள்ள முடியாமல் மாண்டான் இந்த விபரீதங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவள் நீதான் உன்னை முன்னிட்டுதான் இதையெல்லாம் நான் செய்தேன் ஏன் என்று சொல்லுகிறேன் கே இந்த பூர்வ பீடிகையுடன் நாகரந்தி பிக்ஷு தமது கதையை கூறத் தொடங்கினார் அஜந்தா குகைகளில் தாம் கழித்த இளம் பிராய வாழ்க்கையை பற்றி கூறினார் அஜந்தா குகைச் சுவரில் தாம் பார்த்த பரதநாட்டிய பெண் சித்திரத்தை குறித்தும் அதைப் பற்றி தாம் கண்ட மனோராஜ்ய கனவுகளை குறித்தும் சொன்னார் தென்னாட்டின் நிலைமை எப்படியிருக்கிறதென்று அறிந்து கொள்ளத்தாம் யாத்திரை வந்தது பற்றியும் அப்போது ஆயனர் வீட்டில் அஜந்தா சித்திர கன்னிகை உயிர் பெற்று வந்து நடனமாடிய காட்சியைக் கண்டு பிரமித்தது பற்றியும் உணர்ச்சி ததும்ப விவரித்தார் சிவகாமி அன்று முதல் நான் ஒரு புது மனிதன் ஆனேன் சணக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மகோன்னதத்தை பற்றி அதுவரை நான் கட்டிக் கொண்டிருந்த ஆகாசக் கோட்டைகள் தகர்ந்து விழுந்தன இந்த பரந்த பரதகண்டம் முழுவதையும் புத்த சங்கத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அப்பேற்பட்ட மகா புத்த சங்கத்துக்கு நான் தலைமை பிக்ஷு ஆக்க வேண்டும் என்றும் நான் கொண்டிருந்த மனோரதங்களும் மறைந்தன சாம்ராஜ்யங்களும் புத்த சங்கங்களும் எப்படியாவது போகட்டும் 
உன்னை நடனமாடச் சொல்லி பார்த்து கொண்டே என் வாழ்நாளை கழித்து விடுவது என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டே அதற்கு பிறகு உன்னை எப்படி இந்த வாதாபி நகருக்கு கொண்டு சேர்ப்பது என்பது ஒன்றே என் மனக்கவலை ஆயிற்று அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகள் செய்தேன் எத்தனையோ உபாயங்களை கையாண்டேன் இப்படி பிக்ஷு சொல்லி வந்தபோது சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே குடிகொண்டிருந்த பெருமிதமான கர்வமும் பரிதாப உணர்ச்சியும் சேர்ந்தார்போல் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன ஆகா இந்த ஏழை சிற்பியின் மகள் காரணமாக இரண்டு பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் சண்டை போடு நேர்ந்ததல்லவா என்ற பெருமித கர்வத்தை அடுத்து ஐயோ காஞ்சியிலிருந்து வாதாபி வரும்போது நான் பார்த்த அத்தனை கொடுமைகளும் என் காரணமாக ஏற்பட்டனவா என்ற பரிதாப உணர்ச்சியும் மேலிட்டு வந்தது சிவகாமி உன்னுடைய கலையின் மேல் நான் கொண்ட மோகத்தினால் ஒரு பெரிய யுத்தத்தையே உண்டு பண்ணினேன் பயங்காளியும் கோழைமான அந்த அர்ப்பன் மாமல்லனிடமிருந்து உன்னை காப்பாற்ற இவ்வளவு பிரம்ம பிரயத்தனங்களும் செய்தேன் ஆனால் அவ்வளவும் இப்போது நிஷ்பலனாயின நான் இல்லாத சமயத்தில் உன்னை தெரு வீதிகளில் நார்சந்தியில் ஆடச் செய்து உன்னையும் உன் கலையையும் நிர்மூடன் புலிகேசி கேவலப்படுத்திவிட்டான் சிவகாமி என்னை மன்னித்துவிடு நீ பட்ட அவமானத்திற்கும் நீ அடைந்த துன்பத்திற்கும் பரிகாரம் செய்து விடுகிறேன் உன்னை உன் தந்தை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட ஏற்பாடு செய்கிறேன் சக்கரவர்த்தியிடம் போராடி இதற்கு அனுமதியும் பெற்று வந்துவிட்டே இதை கேட்டதும் சிவகாமி நியாயமாக துள்ளி குதித்து குதூகலமடைந்திருக்க வேண்டுமல்லவா விதி வசத்தினாலோ அல்லது விசித்திர கோணல்கள் நிறைந்த பெண் மனோபாவத்தினாலோ சிவகாமி அவ்விதம் மகிழ்ச்சியடையவில்லை மோனமாக சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் சிவகாமி ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் எப்போது புறப்படலாம் சொல் உன்னை பல்லக்கில் ஏற்றி தக்க பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கிறேன் உனக்கு பணிவிடை புரிய பணி பெண்களையும் உன்னை பாதுகாப்பதற்கு வீரர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் பொன்முகலி ஆறு வரையில் உன்னை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு அவர்கள் திரும்புவார்கள் என்று புத்த பிக்ஷு கூறி வந்தபோது அதிகாரம் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்து சிவகாமி சட்டென்று எழுந்து நின்று ஆவேசம் ததும்பிய குரலில் பின்வரும் பயங்கர மொழிகளை கூறினார் அடிகளே கேளுங்கள் இந்த வாதாபி நகரத்தை விட்டு நான் எப்போது கிளம்புவேன் தெரியுமா பயங்கொள்ளி என்று நீங்கள் அவதூறு சொல்லிய வீர மாமல்லர் ஒரு நாள் இந்நகர் மீது படையெடுத்து வருவார் நரிக்கூட்டத்தின் மீது பாயும் சிங்கத்தைப் போலச் சலுக்க சைனியத்தை சின்னா பின்னம் செய்வார் நார்சந்தி மூலைகளில் எண்ணெய் நடனம் ஆடச் செய்த பாதக புலிகேசியை யமன் உலகத்துக்கு அனுப்புவார் தமிழகத்து ஸ்திரீ புருஷர்களை கையை கட்டி ஊர்வலம் விட்ட விதிகளில் இரத்த ஆறு ஓடும் அவர்களை நிறுத்தி சாட்டையால் அடித்து நார்சந்திகளிலே வாதாபி மக்களின் பிரேதங்கள் நாதியற்று கிடக்கும் இந்த சலுக்கர் தலைநகரின் மாண மாளிகை கூட கோபுரங்கள் எரிந்து சாம்பலாகும் இந்த நகரம் சுடுகாடாகும் அந்த காட்சியை என் கண்ணால் பார்த்துவிட்டு பிறகுத்தான் இந்த ஊரை விட்டு கிளம்புவேன் சலக்க பதர்களை வென்று வெற்றி மாலை சூடிய மாமல்லர் என் கரத்தை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போவதற்கு வருவார் அப்போதுதான் புறப்படுவேன் நீர் அனுப்பி போக மாட்டே பல்லக்கில் ஏற்றி அனுப்பினாலும் போக மாட்டே யானை மீது வைத்து அனுப்பினாலும் போக மாட்டேன் இந்த பயங்கரமான சபதத்தை கேட்ட நாகநந்தியின் முகத்திலே புன்னகை தோன்றியது தம்முடைய சூழ்ச்சி மீண்டும் பலித்துவிட்டது என்று எண்ணி அந்த பொல்லாத பிக்ஷு உள்ளுக்குள் உவகை அடைந்தார் போலும் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பது சிவகாமியின் சபதம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
பாக்தர்களோ சமணர்களோ அந்த குகைகளை குடைய ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் எந்த காரணத்தினாலோ வேலையை நடுவில் நிறுத்திவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் குகைகளில் ஒன்றுக்குள்ளே இருந்து சல சலவென்ற சப்தத்துடன் ஒரு சிற்றருவி வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது குகையின் வெளியில் அந்த அருவி அங்குமிங்கும் தவழ்ந்து விளையாடி முத்து நீர்த்துளிகளை வாரி இறைத்துவிட்டு கீழ் நோக்கிச் சென்று அடந்த விருட்சங்களின் நிழலில் மறைந்தது இவ்வளவு அழகான இயற்கை காட்சியின் ரமியத்தை கெடுத்து அறுவறுப்பையுண்டு பண்ணக்கூடிய பொருள்கள் சில அருவியின் இருபுறத்து பாறைகளிலும் விருட்சங்களின் அடியிலும் காணப்பட்டன அவை மனிதர்களின் மண்டை ஓடுகள் மாட்டுக் கொம்புகள் முதலிய காபாலிகர் கூட்டத்தின் சின்னங்களாகும் பாறைகள் சிலவற்றில் இரத்த கரை படிந்திருந்ததிலிருந்து அந்த பாறைகள் சமீபத்தில் பலிப்பிடங்களாக உபயோகப்பட்டிருக்கின்றன என்பது தெரியவந்தது மாலை நேரத்து மஞ்சள் வெயிலினால் பச்சை மரங்களும் பசும்பொன் நிறம் பெற்று திகழ்ந்த நேரத்தில் மேற்கூறிய குகைகளுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த ஒரு முட்டை பாறையிலே நாலு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் தொலை தூரம் பிரயாணம் செய்திருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் பெரிதும் களைப்படைந்திருந்தார்கள் ஆடைகள் அழுக்கடைந்திருந்தன தலையில் ரோமம் சடை விழுந்திருந்தது முகவாய் கட்டையில் ரோமம் அடர்ந்திருந்தது அவர்களுடைய இளம் பிராயத்துக்கு பொருந்தாத சுருக்கங்கள் முகத்தில் காணப்பட்டன கண்கள் குழிவிழுந்து போயிருந்தன ஆயினும் அந்த கண்களிலே ஒரு அசாதாரண ஒளி இணையில்லா மனோதரியத்தையும் எடுத்த காரியத்தை நிறைவேற்றும் உறுதியையும் காட்டும் ஜீவசக்தி பிரகாசித்தது குன்றின் உச்சியில் ஒரு மனிதன் நின்று நாலாபுரமும் உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் கீழே மொட்டை பாறையில் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் அடிக்கடி அவனை அண்ணாந்து நோக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று மேலே நின்ற மனிதன் குதூகலம் நிறைந்த குரலில் அதோ என்றான் அந்த குரலிலிருந்தே அவன் நமது பழைய நண்பன் குண்டோதரன் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் அதோ என்ற சத்தத்தை கேட்டதும் முட்டை பாறையில் உட்கார்ந்திருந்து நால்வரின் முகங்களும் மலர்கின்றன அவன் சுட்டிக் காட்டிய திக்கை அவர்கள் அவருடன் உற்று பார்க்கிறார்கள் மரங்கள் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒருவன் வருகிறான் அவன் வேறு யாருமில்லை பல்லவ நாட்டு ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்ரந்தான் மற்றவர்களைப் போல் அன்றி சத்ருக்ரன் நன்றாக க்ஷவரம் செய்து கொண்டு சுத்தமான முகத்துடன் விளங்குகிறான் அதிலிருந்தே அவன் நகரத்துக்கு போய் வருகிறான் என்று அறிந்து கொள்ளலாம் தோளிலே துடிப்பை தொங்க வந்த சத்ருக்ரனை ஐந்து பேரும் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சத்ருக்னா காயா பழமா சீக்கிரம் சொல் என்றார்கள் பழந்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டே சத்ருக்னன் தோளில் தொங்கிய பையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதிலிருந்த பழங்கள் கீழே விழுந்து உருண்டு ஓடின அவற்றை பொறுக்குவதற்கு எல்லாரும் பட்ட அவசரத்திலிருந்து அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் பசித்திருந்தார்கள் என்று தெரியவந்தது பசித்ததோ இல்லையோ தரையில் விழுந்த பழங்களின் மேல் கவனம் செலுத்தாமல் சத்ருக்னன் என்ன சொல்லப் போகிறான் என்பதிலேயே கவனம் செலுத்திய ஒருவரும் அவர்களில் இருந்தார் அவர்தான் மாமல்லர் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை சத்ருக்னா பழம் என்கிறாயே அப்படி என்றால் என்ன சிவகாமியை பார்த்தாயா என்று கேட்டா ஆம் பிரபு பார்த்தேன் என்று கூறி மறுபடியும் சத்ருக்னன் மானம் சாதித்தான் ஏன் இப்படி பேசாமல் நிற்கிறாய் மேலே சொல் சத்ருக்னா எங்கே பார்த்தாய் எந்த நிலையில் பார்த்தாய் என்று மாமல்லர் கேட்டா பிரபு சிவகாமி அம்மையை பார்த்தேன் சௌக்கியமாக இருக்கிறார் கவலைக்கு ஒரு காரணமும் இல்லை எங்கே பார்த்தேன் எப்படி பார்த்தேன் என்பதை விவரமாக சொல்ல வேண்டும் எல்லாரும் உட்காருங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் சத்ருக்னன் அவ்வண்ணமே அனைவரும் பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் சத்ருக்னன் சொல்லத் தொடங்கினான் நேற்று மாலை வளையல் வியாபாரியின் வேஷத்தில் வாதாபி நகருக்குள் பிரவேசித்தேன் கோட்டை வாசலுக்குள் பிரவேசிப்பதில் எவ்வித கஷ்டமும் இருக்கவில்லை ஜனங்கள் தாராளமாய் நகருக்குள் வந்து கொண்டும் போய்க் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் எந்த எதிரியின் படையெடுப்பையாவது எதிர்பார்த்தால் அல்லவா கோட்டையில் கட்டுக்காவல் வைக்கப் போகிறார்கள் வாதாபியின் வீரப்படைகள் எட்டு திசையும் சென்று திக்விஜயம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அச்சமயம் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு என்ன உளறுகிறாய் சத்ருக்னா திக்விஜயமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது தென்னாட்டுக்கு சென்ற வாதாபி படைகள் தோற்று திரும்பி ஓடி வந்திருக்கின்றன வேங்கிக்கு போன சலுக்க சைனியத்தின் பாடும் ஆபத்துத்தான் என்று தெரிகிறது அப்படியிருக்க வாதாபி படைகளின் திக்விஜயமாவது என்றார் சத்ருக்னன் படிவுடன் கூறினான் சேனாபதி 
பாதாபி படைகளின் திக்விஜயம் என்று நான் கூறியது என்னுடைய சொந்த மொழியல்ல பாதாபி நகரத்தின் பிரதான நாலு வீதி சந்திப்பிலே ஒரு நெடுதியிருந்த ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டியிருப்பதை பார்த்தேன் அந்த ஜெயஸ்தம்பத்திலே பிராகிருத மொழியில் எழுதியிருக்கும் மொழிகளையும் படித்தேன் கிட்டத்தட்ட அதில் எழுதியிருப்பதை ஞாபகம் உள்ளவரை அப்படியே சொல்லி பார்க்கிறேன் மகா ராஜாதிராஜ் ராஜமார்த்தாண்ட ரதுங்கு சூரசலுக்கு குருதிலக சப்தலோகு தேவேந்திர புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தன் திசையை நோக்கி விஜயம் செய்ய புறப்பட்டுச் சென்று மகேந்திர பல்லவனை வடபெண்ணை கரையில் முறியடிக்க மகேந்திரன் போரில் புறமுதுகிட்டோடி காஞ்சி கோட்டைக்குள் பதுங்கிக் கொள்ள புலிகேசி சக்கரவர்த்தி மேலும் தெற்கு நோக்கி திக்விஜயம் கிளம்பி காவேரி நதிக்கு யானை பாலம் அமைத்து கடந்து அங்கே சக்கரவர்த்தியிடம் அடைக்கலம் புகுவதற்கு காத்திருந்த சேர சோழ களப்பாள பாண்டிய மன்னர்களின் சிறங்களில் தம் திருப்பாத கமலங்களை வைத்து அருள் புரிந்து திரும்புங்காலையில் காஞ்சி கோட்டையை பலங்கொண்டு தாக்க மகேந்திர பல்லவன் சரணாகதியருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று காலில் விழுந்து கெஞ்ச அவ்விதமே மகேந்திரனுக்கு அருள் புரிந்து அவருடைய உபசாரங்களையும் காணிக்கை பொருள்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு தென்னாட்டின் திக்விஜயத்தை பூர்த்தி செய்து ஜெயபேரிகை முழக்கி வெற்றி சங்கு ஊதி பாதாபி நகரத்துக்கு திரும்பி வந்தது சாலிவாகன சகாப்தம் நாளது ஆண்டு திங்கள் தேதி கடல் சூழ்ந்த நில உலகம் உள்ளவரையில் இந்த பாதாபி நகரமும் இந்த திக்விஜய ஜெயஸ்தம்பமும் சலுக்க சக்கரவர்த்தி குலமும் என்றென்றைக்கும் நின்று நீடித்து பொருகி தழைத்து விளங்குவதாக இவ்விதம் சத்ருக்கன் கூறி வந்ததை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் என்ன போய் என்ன கர்வம் அந்த ஸ்தம்பத்தை இடித்து தள்ளாமல் விடுவதில்லை என்றெல்லாம் கூறினார்கள் சிறிது அவர்கள் இடம் கொடுத்ததும் சத்ருக்னன் மேலும் கூறினான் பிரபு அந்த ஜெயஸ்தம்பத்தில் இவ்விதம் நான் படித்ததும் என்னை நான் மறந்துவிட்டேன் ஸ்தம்பத்தை நோக்கி ஒரு உதைவிடலாம் என்று எண்ணி காலையும் தூக்கிவிட்டே கடவுள் அருளால் நல்ல சமயத்தில் இதற்காக வாதாபி நகருக்கு வந்தோம் என்பது ஞாபகம் வந்தது ஏதோ கால் தடுக்கி விழுந்தவனைப் போல் தொப்பென்று கீழே விழுந்து சமாளித்துக் கொண்டே வீதியில் ஜனக்கூட்டம் ஜே ஜே என்று இருந்தது யாராவது பார்த்திருந்தால் விபரீதமாய்ப் போயிருக்கும் என்று கூறி நிறுத்தினான் சத்ருக்னா வாதாபிக்கு வந்த காரியம் உனக்கு நினைவில் இருந்தது பற்றி சந்தோஷம் ஆனால் அதை பற்றி இன்னமும் நீ சொல்லவில்லை என்று மாமல்லர் கோபம் துணிக்க கூறினார் பிறபு மன்னிக்க வேண்டும் சலுக்கர்களின் பொய் சொல்லும் திறமைக்கு சிறந்த ஞாபக சின்னமான அந்த ஜெயஸ்தம்பத்தை விட்டு மேலே கிளம்பிச் சென்றேன் வாதாபி நகரின் மிதமின்றிய ஐசுவரிய போகத்துக்கும் வாதாபி மக்களின் படாடோப வாழ்க்கைக்கும் பல அறிகுறிகளை பார்த்துக் கொண்டு போனேன் இந்த பெரிய நகரத்தில் கிழக்கு மேற்கிலும் தெற்கு வடக்கிலும் குறைந்தது காத தூரமுள்ள இந்த பிரம்மாண்டமான பட்டணத்தில் சிவகாமி அம்மையை எப்படி தேடுவது யாரை விசாரிப்பது என்று சிந்தனை செய்து கொண்டே போனே கும்பிடப் போன தெய்வம் குறுக்கே வந்தது போல் அடுத்தாற்போல் வந்த நார்சந்தி வீதி முனையில் அம்மையை சந்தித்தேன் என்ன நார்சந்தி முனையிலா என்று பல குரல்கள் ஏக காலத்தில் எழுந்தன ஆம் நார்சந்தி முனையிலேதான் பார்த்தேன் அம்மை அங்கே செய்து கொண்டிருந்த காரியத்தை கேட்டால் நீங்கள் பெரும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எனக்கும் பார்த்தவுடனே ஆச்சரியமாயிருந்தது வேதனையாக கூட இருந்தது ஆனால் விசாரித்து விஷயம் தெரிந்து கொண்டதும் அளவில்லாத பெருமை அடைந்தே பிறபு தமிழகத்து பெண்குலத்தின் பெருமையை சிவகாமி அம்மை நிலைநாட்டிவிட்டா நூறு காத தூரத்துக்கு அப்பால் எதிரிகளின் கோட்டையில் அனாதையாகவும் தன்னந்தனியாகவும் இருக்கும் நிலைமையில் அம்மையார் தமிழகத்து பெண்குலத்தின் தயால குடத்தை நிலை நாட்டியிருக்கிறார் சத்ருக்னா ஏன் இப்படி வளைத்து வளைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சிவகாமி என்ன காரியம் செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தாய் என்று மாமல்லர் கடுமையான குரலில் கேட்டார் பிறகு சொல்லி விடுகிறேன் வாதாபி நகரின் நாற்சந்தியில் சிவகாமி அம்மை நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் ஆகா இது என்ன அவமானம் அவமானம் இதைத்தானா தமிழகத்துக்கு பெருமை என்று சொன்னாய் சத்ருக்னா என்று தலைக்கு தலை கூவினார்கள் மன்னிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டு மீதியையும் கேளுங்கள் சிவகாமி அம்மை ஒரு பெரும் கும்பலுக்கு மத்தியில் நின்று ஆடுவதை பார்த்ததும் எனக்கும் சொல்ல முடியாத அவமானம் உண்டாயிற்று கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன கூட்டத்தில் நின்ற வாதாபி மக்கள் கொச்சியான பாஷையில் பேசிக் கொண்ட அருவறுப்பான வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் என் காதுகள் கொப்படித்தன ஓடிப்பாய்ந்து அம்மையின் முன் சென்று 
நிறுத்துங்கள் இந்த அவமானத்தை என்று கூப வேண்டும் என்பதாக ஆத்திரம் உண்டாயிற்று நல்ல வேளையாக அந்த சமயத்தில் நடனமாடிய அம்மைக்கு பின்னால் நின்றவர்கள் மீது என் பார்வை விழுந்தது ஆகா அதை எப்படி சொல்வேன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் பலரை அங்கே கையை பின்னால் சேர்த்து கட்டி நிறுத்தியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கிடையே கையில் சாட்டை பிடித்த யமகிங்கரர் போன்ற மனிதர்கள் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காட்சியை கண்டதும் பிரமித்து நின்றுவிட்டேன் பிரமை நீங்கிய பிறகு கூட்டத்திலிருந்தவர்களின் பேச்சுக்களை ஒற்று கேட்டும் சந்தேகம் தோன்றாதபடி விசாரித்தும் மேற்படி அதிசய காட்சியின் காரணத்தை நன்கறிந்து கொண்டே பிறகு சத்ருக்கன் சிவகாமி அம்மை நாற்சந்தியில் நடனமாட நேர்ந்தது என்னும் காரணத்தைத்தான் தெரிந்து கொண்டபடி அவர்களுக்கு கூறினான் தமிழகத்து ஆடவர் பெண்டரை கொடுமையான சாட்டையடி தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே சிவகாமி நடனமாடுகிறாள் என்று தெரிந்ததும் மாமல்லர் முதலியவர்களுக்கு தேகத்தில் புலகாங்கிதம் உண்டாயிற்று மேலே நடந்ததை பற்றி ஆவலுடன் கேட்டார்கள் இனிய காலத்தை கேட்ட நாகசர்பத்தைப் போல் நான் சிவகாமி அம்மையின் நடனத்தை பார்த்துக் கொண்டு பிரமித்து நின்றேன் அம்மை நடனத்தை முடித்து சற்று ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு திரும்பினார் திரும்பியதும் சில கண நேரம் அவருடைய கண்களில் சொல்ல முடியாத வியப்பும் திகைப்பும் காணப்பட்டன அவர் பார்த்த திசையை நானும் நோக்கினேன் அங்கே யார் நின்றது என்று நினைக்கிறீர்கள் யார் யார் புலிகேசியா என்று கேள்விகள் எழுந்தன இல்லை நம் சிநேகிதர் நாகநந்திதான் என்றான் சத்ருதன் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தொன்று ஜயஸ்தம்பம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்அப்படியானால் குண்டோதரன் கூறிய செய்தி பொய்யா என்று சொல்லிய வண்ணம் குண்டோதரனை நோக்கினார் இல்லை பிரபு குண்டோதரன் கூறிய செய்தி உண்மைதான் வாதாபிக்கு வரும் வழியில் பிக்ஷு வேங்கி நகரத்துக்குத்தான் போனார் துரதிருஷ்டவசமாக நேற்று திரும்பி வந்துவிட்டார் அவருடைய வரவினால் நம்முடைய காரியம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு கடினமாகிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் மட்டும் நாம் வந்திருந்தால் என்றான் சத்ருக்ரன் பிக்ஷு நேற்றுத்தான் திரும்பி வந்தாரா உனக்கு எப்படி தெரியும் சத்ருக்னா என்று சேனாபதி பரஞ்சோதி வினவினார் நகரமெல்லாம் அதை பற்றித்தான் பேச்சு தளபதி ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டதிலிருந்துதான் தெரிந்து கொண்டே புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்த்தனன் சென்ற வருஷம் வேங்கி மன்னனாக முடிசூட்டிக் கொண்டானல்லவா எந்த வேளையில் மகுடாபிஷேகம் செய்து கொண்டானோ தெரியவில்லை சில நாளைக்கு முன்பு அவன் மாண்டு போனான் அவனுடைய மனைவியையும் ஆறு மாதத்து கை குழந்தையையும் அழைத்துக் கொண்டு நாகநந்தி நேற்று திரும்பி வந்தாராம் என்று சத்ருக்கன் கூறினான் சளக்க சாம்ராஜ்யத்தின் அஸ்தமனம் நெருங்கிவிட்டது என்று பல்லவேந்திரர் கூறியது வீண் போகவில்லை விஷ்ணுவர்த்தனன் எப்படி இறந்தானாம் என்று பரஞ்சோதி கேட்டார் விஷ்ணுவர்த்தனன் வேங்கி படைகளை முழுவதும் நாசம் செய்ய முடியவில்லை நம்முடைய சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருந்தபடி வேங்கி படைகள் பின்வாங்கிச் சென்று திருஷ்ணை கோதாவரி நதி கரை காடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தன விஷ்ணுவர்த்தனன் முடி சூட்டிக் கொண்ட பிறகு நாடெங்கும் கலகங்கள் மூண்டன ஒளிந்திருந்த படை வீரர்கள் அங்கங்கே திடீர் திடீரென்று கிளம்பித் தாக்கினார்கள் கலகத்தைத்தானே அடக்கப் போவதாக விருது கூறிக்கொண்டு விஷ்ணுவர்த்தனன் கிளம்பினான் ஒரு சண்டையில் படுகாயமடைந்து விழுந்தான் நானெங்கும் கலகங்கள் அதிகமாயின இந்த சமயத்தில்தான் நாகநந்தியும் அங்கே போய்ச் சேர்ந்தார் விஷ்ணுவின் மனைவியையும் குழந்தையையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் விஷ்ணுவர்த்தனன் மனைவி துர்வினீதனுடைய மகள் என்பது தங்களுக்கு தெரியுமல்லவா பிரபு அதை பற்றியெல்லாம் இப்போது என்ன கவலை சத்ருக்னா 
நாம் வந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லாமல் ஊர்கதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே மேலே நடந்ததை சொல்லு என்றார் மாமல்லர் நாகரந்தி பிக்ஷுவை பார்த்து வியப்பும் திகைப்பும் அடைந்த சிவகாமி அம்மை சீக்கிரத்தில் சமாளித்துக் கொண்டு பல்லக்கில் போய் ஏறினார் பல்லக்கை சற்று தூரம் நான் தொடர்ந்து சென்றேன் ஆரவாரமின்றி அமைதி குடிகொண்டிருந்த ஒரு வீதிக்குள் பல்லக்கு சென்று அழகான மாளிகை ஒன்றின் வாசலில் நின்றது சிவகாமி அம்மை பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி அந்த மாளிகைக்குள்ளே போனார் வீதி முனையிலேயே நான் கொஞ்ச நேரம் நின்று என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தேன் பிறகு மாளிகை வாசலை நெருங்கினே காவலாளிகள் இருவர் அங்கு இருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்து காஞ்சி நகரத்து நாட்டிய பெண் இருப்பது இந்த வீட்டிலேதானே என்று கேட்டேன் ஆமாம் இதற்காக கேட்கிறாய் என்றார்கள் நான் வளை செட்டி அழகான வளைகள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அம்மையிடம் காட்ட வேண்டும் என்றேன் இரவு நேரத்தில் இந்த வீட்டுக்குள் யாரும் புகுவதற்கு அனுமதியில்லை நாளை பகலில் வா என்றார்கள் சற்று நேரம் அவர்களுடன் வம்பு பேசி பல விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டே சிவகாமி அம்மையும் ஒரு தோழியும் சமையற்காரியும் மட்டும் அந்த வீட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் வேறு யாரும் இல்லை வருவதுமில்லை என்பதாகவும் தெரிந்து கொண்டே ஒரே ஒரு தடவை புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அங்கு வந்து ராஜசபையில் நடனம் ஆடும்படி கேட்டாராம் அம்மை அதை மறுத்து விட்டபடியால் இம்மாதிரி வாதாபி வீதிகளில் தினம் நாட்டியமாடும்படி தண்டனை விதித்தாராம் இதை அறிந்ததும் எனக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது மரத்திற்குள்ளே அந்த கொடுமனம் படைத்த ராட்சத பதரை திட்டிக்கொண்டு கிளம்பினே வீதி முனைக்கு சென்றதும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து தீவர்த்தி பிடித்து காவலர்கள் புடைசூழ ஒரு பல்லக்கு வருவதைக் கண்டே ஒரு வீட்டு திண்ணையில் தூணின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு பல்லக்கில் வருவது யார் என்று கவனித்தேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே நாகரந்தி பிக்ஷுதான் பல்லக்கில் இருந்தார் அப்போது நரநரவென்று மாமல்லர் பல்லை கடிக்கும் சத்தம் கேட்டது சேனாபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு சத்ருக்னா என் கதையை வளர்த்திக் கொண்டே போகிறாய் அம்மையை சந்தித்து பேசினாயா ஏதாவது செய்தி உண்டா அதை சொல்லு என்றார் பரஞ்சோதியை சிறிது கோபமாக மாமல்லர் பார்த்துவிட்டு சத்ருக்னா எதையும் விடவேண்டாம் நாகநந்தி எங்கே போனார் சிவகாமியின் வீட்டுக்குள்ளேயா என்று வினவினார் ஆம் பிரபு அம்மையின் மாளிகைக்குள்தான் போனார் ஒரு நாழிகை நேரம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துவிட்டு வெளியேறினார் அந்த ஒரு நாழிகை நேரமும் நானும் அந்த வீதியிலேயே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தே ஒரு தடவை வீட்டு வாசலுக்கு அருகில் சென்று காவலரில் ஒருவனிடம் சமீபத்தில் சத்திரம் சாவடி எங்கேயாவது இருக்கிறதா என்று விசாரித்தேன் அப்போது உள்ளே சிவகாமி அம்மை புத்த பிக்ஷுவின் தலையில் நெருப்பு தடலை கொட்டிக் கொண்டிருந்தார் அவ்வளவு கோபமாக அவர் பேசியது என் காதில் விழுந்தது அதில் எனக்கு பரம திருப்தி ஏற்பட்டது இங்கே எல்லோருக்கும் அப்படித்தான் என்றான் குண்டோதரன் அதே வீதியில் இருந்த ஒரு சத்திரத்தில் படுத்து இரவு நிம்மதியாக தூங்கினேன் இன்று பொழுது விடிந்து சற்று நேரம் ஆனதும் அம்மையின் மாளிகைக்கு போனே என்னை பார்த்ததும் சிவகாமி அம்மைக்கு ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது பக்கத்திலிருந்த தோழியை ஏதோ காரியமாக உள்ளே போகச் சொல்லிவிட்டு சத்ருக்னா இது என்ன காஞ்சிக்கு நீ போகவில்லையா என்னை பின்தொடர்ந்தே வந்துவிட்டாயா என்று கேட்டா இல்லை அம்மணி காஞ்சிக்கு போய் மாமல்லரிடம் தாங்கள் கூறிய செய்தியை சொன்னேன் அவரும் வந்திருக்கிறார் சேனாபதியும் வந்திருக்கிறார் என்றேன் இதை கேட்டதும் அம்மை உற்சாகமும் பரபரப்பும் அடைந்து சைனியம் எங்கே இறங்கியிருக்கிறது என்று கேட்டார் சைனியத்தோடு வரவில்லை என்றும் மாமல்லரோடு சேனாபதியும் கண்ணபிரானும் வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் கோட்டைக்கு வெளியே இந்த மலையடிவாரத்தில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தேன் நாளை அமாவாசை இரவில் எல்லோரும் வருகிறோம் என்றும் தோழி பெண்ணை எங்கேயாவது அனுப்பிவிட்டு நம்முடன் புறப்பட ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் என்று சத்ருக்னன் முடித்தான் சத்ருக்னா சிவகாமி முடிவாக என்ன சொன்னாள் ஏதேனும் செய்தி உண்டா என்று மாமல்லர் கேட்டார் ஒன்றுமில்லை பிரபு அம்மை அதிகமாக பேசாமல் அமாவாசை இரவு நம்மை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாக சொல்லி எனக்கு விடை கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் இதை கேட்ட மாமல்லர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் 
மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வளையற்காரன் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் பிரசென்ஸ் கல்கி டைம்ஸ் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று சந்தேகம் அமாவாசை அன்று இரவு சிவகாமி தன்னுடைய மாளிகையில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அவளுக்கு துணையாயிருந்து தோழி நோய்வாய்ப்பட்டிருந்து தன்னுடைய அன்னையை பார்த்துவிட்டு வரவேண்டுமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தமையால் அதை வியாஜமாகக் கொண்டு அன்றிரவு அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார் இப்போது நுந்தா விளக்கு ஒன்றே சிவகாமிக்கு துணையாக எரிந்து கொண்டிருந்தது அவனுடைய உள்ளமோ பல்வேறு சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்தது மாமல்லர் வரப்போகிறார் என்று எண்ணிய போதெல்லாம் அவனுடைய இருதயம் மேலெழும்பி வந்து தொண்டையை அடுத்துக் கொண்டது ஆத்திரமும் ஆங்காரமும் ஒரு பக்கத்தில் பொங்கின துக்கமும் ஆர்வமும் இன்னொரு புறத்தில் பெருகின மாமல்லரிடம் வைத்த காதலினாலல்லவா இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் ஆளானோம் என்ற எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றிக் கொண்டிருந்தது தனது நிலைமைக்கு கந்த சிற்பியின் மகன் ஒருவனை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் தான் இந்த அவகேட்டுக்கெல்லாம் ஆளாகியிருக்க வேண்டியதில்லையல்லவா காடு சூழ்ந்த தனி வீட்டில் வசித்து தன்னை மாமல்லர் ஏன் தேடி வந்து இப்படி பித்து பிடிக்க செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தவர் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் ஏன் தன்னை தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு போக வேண்டும் மாமல்லர் மேலுள்ள ஆசை காரணமாக தானே காஞ்சிக்கு அவள் வர நேர்ந்தது மறுபடியும் அவருடைய காதல் காரணமாக தானே கோட்டையிலிருந்து சுரங்க வழியாக வெளிவர நேர்ந்தது ஆகா தன்னுடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் அவர்தான் இப்படியாக மாமல்லரிடம் ஒருபுறம் ஆத்திரத்தை வளர்த்து கொண்டு வந்தாள் என்றாலும் நேரம் ஆக ஆக ஐயோ அவர் வரவில்லையே என்ற இயக்கமும் ஒருபுறம் அதிகமாகி வந்தது அர்த்த ராத்திரியில் சிவகாமி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்த போது திடீரென்று அவள் எதிரில் தாடியும் மீசையுமான முக தோற்றமுடைய இருவரை கண்டதும் திகிலடைந்தவளாய் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் ஆனாலும் அப்படி வந்தவர்களுடைய முக தோற்றம் பயங்கரத்தை விளைவிப்பதாக இல்லை எப்போதோ பார்த்த முகங்களாகவும் தோன்றின யார் நீங்கள் இந்த நள்ளிரவு வேளையில் இதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் என்று அதிகாரத் துணியில் கேட்டார் சிவகாமி என்னை தெரியவில்லையா என்று மாமல்லரின் குரல் கேட்டதும் சிவகாமியின் முகத்தில் வியப்புடன் கூடிய புன்னகை மலர்ந்தது எத்தனையோ காலத்துக்குப் பிறகு சிவகாமியின் முகத்தில் தோன்றிய அந்த புன்னகை அவளுடைய முகத்திற்கு எல்லையற்ற வனப்பை அளித்தது ஆனால் அந்த முகமலர்ச்சியானது மாமல்லரின் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கவில்லை ஆ இவள் இவ்விடம் உற்சாகமாகத்தான் இருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அவர் அகத்தில் உண்டாகி முகம் சுருங்கும்படி செய்தது பிறபு தாங்கள் தானா என்று உணர்ச்சியினால் கம்மிய குரலில் கேட்டுக்கொண்டு சிவகாமி எழுந்தார் ஆமாம் நான் தான் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மாளிகையில் வைபோகமாக வாழும்போது பழைய மனிதர்களைப் பற்றி எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் என்று மாமல்லர் கடுமையான குரலில் கூறினார் அந்த கொடிய மொழிகளைக் கேட்ட சிவகாமி திப்பிரமையடைந்தவள் போல் மாமல்லரை பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றாள் இவர் உண்மையில் மாமல்லர்தானா அல்லது வேஷதாரியா என்று அவளுக்கு ஐயம் தோன்றிவிட்டது இப்படி ஒருவரையொருவர் வெறித்து பார்த்துக்கொண்டு சும்மா நின்றதை கவனித்து தளபதி பரஞ்சோதி அந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் அங்கிருப்பது அனுசிதம் என்பதை உணர்ந்தார் உடனே மாமல்லரின் காதலியில் வந்து பிரபு காலதாமதம் செய்யக்கூடாது அதிக நேரம் நமக்கில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அப்பால் முன்கட்டுக்குச் சென்றார் பரஞ்சோதி மறைந்த பிறகு மாமல்லர் ஓகோ இன்னும் ஞாபகம் மரவில்லை போலிருக்கிறது போனால் போகட்டும் உன் தந்தை ஆயனரையாவது ஞாபகம் இருக்கிறதா சிவகாமி ஆடல் பாடல் வினோதங்களில் அவரையும் மறந்து விட்டாயா என்றார் சிவகாமியின் புருவங்கள் நெறிந்தன கோபத்தினால் சிவந்த கண்கள் அகல விரிந்தன இதழ்கள் துடித்தன உள்ளத்தில் பொங்கி வந்த கோபத்தையெல்லாம் பெரு முயற்சி செய்து அடக்கிக் கொண்டு இளவரசே என் தந்தை சௌக்கியமாயிருக்கிறாரா 
எங்கே இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் ஆம் ஆயனர் சௌக்கியமாயிருக்கிறார் கால்களில் ஒன்று முறிந்து ஏக புதல்வியை இழந்தவர் எவ்வளவு சௌக்கியமாயிருக்கலாமோ அவ்வளவு சௌக்கியமாயிருக்கிறார் சிவகாமி எங்கே என் அருமை மகள் எங்கே என்று வந்தவர் போனவரையெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சிவகாமி புறப்படு போகலாம் சிவகாமியின் கண்களில் நீர் ததும்பியது ஆயினும் அவள் மாமல்லருடன் புறப்படுவதற்கு எத்தனம் செய்வதாக காணவில்லை சிவகாமி ஏன் இப்படி நிற்கிறாய் உன் தந்தையை உயிரோடு காண விரும்பினால் உடனே புறப்படு என்றார் மாமல்லர் இன்னமும் சிவகாமி அசையாமல் சும்மா நின்றார் இது என்ன சிவகாமி காஞ்சிக்கு வர உனக்கு இஷ்டமில்லையா ஆகா அப்போதே சந்தேகித்தேன் அது உண்மையாயிற்று என்று மறுபடியும் மாமல்லர் குத்தலாகச் சொன்னார் சிவகாமியின் மானம் அப்போது கரைந்தது பிரபு என்ன சந்தேகித்தீர்கள் என்று கேட்டார் அதை பற்றி இப்போது என்ன பிறகு சொல்கிறேன் என்ன சந்தேகித்தீர்கள் சொல்லுங்கள் பிரபு இப்போதே சொல்ல வேண்டுமா அவசியம் சொல்ல வேண்டும் பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மாளிகையில் சுகபோகத்துடன் வாழ்ந்தவர்களுக்கு என்னோடு புறப்பட்டு வர இஷ்டமாயிராது என்று சந்தேகித்தேன் இதை கேட்டதும் சிவகாமி சிரித்தாள் நள்ளிரவு நேரத்தில் அந்த சிரிப்பின் ஒலி மாமல்லரின் காதுக்கு நாராசமாயிருந்தது சிரிப்பை நிறுத்தியதும் சிவகாமி உறுதியான குரலில் கூறினார் ஆம் பல்லவ குமாரா தமிழன் உங்கள் சந்தேகம் உண்மைதான் எனக்கு இந்த மாளிகையின் சுகபோகத்தை விட்டு வர இஷ்டமில்லை பாதாபி நகரை விட்டு வரவும் மனம் இல்லை நீங்கள் போகலாம் இவ்விதம் சிவகாமி கூறியதும் மாமல்லர் கண்களில் தீப்பொறி பறக்க ஆகா பெரியவர்கள் கூறியிருப்பது எவ்வளவு உண்மை என்றார் பெரியவர்கள் என்ன கூறியிருக்கிறார்கள் சிறிகள் சபல சித்தமுடையவர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த உண்மையை இப்போது கண்டு கொண்டீர்கள் அல்லவா போய் வாருங்கள் பிரபு ஆகா உன்னை தேடி நூறு காத தூரம் வந்தேனே என்னை போன்ற புத்திசாலி யார் என்று தமக்குத்தாமே சொல்லிக் கொண்டார் மாமல்லர் பிறகு சிவகாமி நீ எனக்காக வரவேண்டா உன் தந்தைக்காக கிளம்பி வா உன் தோழி கமலிக்காக புறப்பட்டு வா உன்னை கட்டாயம் அழைத்து வருவதாக அவர்களிடம் சபதம் செய்துவிட்டு வந்தேன் என்றார் மாமல்லர் நானும் ஒரு சபதம் செய்திருக்கிறேன் பிரபு நீயும் சபதம் செய்திருக்கிறாயா என்ன சபதம் தங்களிடம் எதற்காக சொல்ல வேண்டும் சொல்லு சிவகாமி சீக்கிரம் சொல் சொன்னால் நீங்கள் நம்பப் போவதில்லை சபல குத்தி உள்ள அபலை பெண்ணின் சபதந்தானே பாதகமில்லை சொல் நேரமாகிறது இந்த வாதாபி நகரம் தீப்பற்றி எரிந்து இந்நகரின் வீடுகள் எல்லாம் சாம்பலாவதையும் வீதிகளிலெல்லாம் இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதையும் நாற்சந்திகள் பிணக்காடாய் கிடப்பதையும் கண்ணாலே பார்த்த பிறகுதான் இந்நகரை விட்டு கிளம்புவேன் என்று சபதம் செய்திருக்கிறேன் என்ன கோரமான சபதம் இப்படி ஒரு சபதத்தை எதற்காக செய்தாய் சிவகாமி பிறபு இந்த நகருக்கு வரும் வழியில் நான் பார்த்த கோர காட்சிகளையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருந்தால் எதற்காக சபதம் செய்தேன் என்று கேட்க மாட்டீர்கள் இந்த வாதாபி நகரின் நாச்சந்திகளிலே தமிழ்நாட்டு ஸ்திரீ புருஷர்கள் கட்டப்பட்ட கரங்களுடனே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டதையும் சாட்டையினால் அவர்கள் அடிக்கப்பட்டதையும் அவர்களுக்கு முன்னால் பல்லவ தேசத்தின் நடன கலாராணி நாட்டியமாடியதையும் தாங்கள் பார்த்திருந்தால் சபதம் ஏன் எதற்காக என்றெல்லாம் கேட்க மாட்டீர்கள் சிவகாமி அதையெல்லாம் நான் நேரில் பார்க்காவிட்டாலும் எனக்கு தெரிந்தவைதான் இருந்தாலும் நீ இவ்வளவு கடுமையான சபதம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா பிறபு பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் பல யுகங்களுக்கு முன்னால் என்னை இளவரசர் ஒருவர் காதலிப்பதாகச் சொன்னார் என்னை தமது பட்டம விஷயாக்கிக் கொள்வதாக வாக்குறுதி கூறினார் என்னை ஒரு நாளும் மறப்பதில்லை என்று வேலின் மேல் ஆணையாக வாக்களித்தார் தாமரை குளக்கரையில் பூரண சந்திரனின் நிலவில் இந்த ஜென்மத்திலும் எந்த ஜென்மத்திலும் நீயே என் வாழ்க்கை துணைவி என்று சத்தியம் செய்தார் அவர் சுத்தவீரர் என்றும் சொன்ன சொல் தவறாதவர் என்றும் நம்பியிருந்தேன் அந்த நம்பிக்கை காரணமாகவே அத்தகைய சபதம் செய்தேன் என்று சிவகாமி கம்பீரமான குரலில் கூறி மாமல்லரை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அந்த பார்வை கூறிய வேலை போல் மாமல்லருடைய நெஞ்சிலே பாய்ந்து 
அவரை நிலைகுலையச் செய்தது இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று சந்தேகம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்ஒன்னுடையே இத்தனை நாளைக்கு பிறகு நம்முடைய சந்திப்பு இப்படி கோபமும் தாபமுமாயிருக்குமென்று நான் நினைக்கவில்லை எவ்வளவோ ஆசையோடு எத்தனையோ மனக்கோட்டை கட்டிக் கொண்டு வந்தே போகட்டும் சிவகாமி புறப்படு போகலாம் பிறபு மன்னியுங்கள் இப்போது நான் வரமாட்டேன் என் சபதம் நிறைவேறிய பிறகுதான் வருவேன் சிவகாமி இது என்ன வார்த்தை என்னுடன் வருவதற்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லையா என்ன தாமதிக்க நேரமில்லை இளவரசே என் சபதத்தை நிறைவேற்றி வையுங்கள் பாதகன் புலிகேசியைக் கொன்று வாதாபி நகரத்தை சுட்டெரித்துவிட்டு உங்கள் அடிமையின் கையை பிடித்து அழைத்துச் செல்லுங்கள் அப்போது நிழல் போல் உங்களைத் தொடர்ந்து வருவேன் சிவகாமி உன் சபதத்தை அவசியம் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவது எளிதல்ல பெரும்படை திரட்டிக்கொண்டு தக்க ஆயுத பதத்தோடு வர வேண்டும் இதற்கெல்லாம் அவகாசம் வேண்டும் பல வருஷங்கள் ஆகலாம் பல்லவ குமார்தானா இப்படி பேசுகிறீர்கள் வீரமாமல்லரா இப்படி பேசுகிறீர்கள் புலிகேசியை கொன்று வாதாபியை வெற்றி கொள்வது அவ்வளவு கடினமான காரியமா இந்த பேதை தெரியாமல் சபதம் செய்துவிட்டேனே பல்லவ குமாரா தாங்கள் காஞ்சிக்கு போய் ராஜ்ய காரியங்களை கவனியுங்கள் இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் என்ன பாண்டிய ராஜகுமாரியா சோழன் திருமகளா தாங்கள் கவலைப்படுவதற்கு நான் இக்கேடு கேட்டால் தங்களுக்கு என்ன என் சபதம் எப்படி போனால் என்ன என்று சிவகாமி கசக்குடன் பேசினார் சிவகாமி நீதான் பேசுகிறாயா நீ பழைய சிவகாமிதானா ார் மாமல்லர் இல்லை பிரபு நான் பழைய சிவகாமி இல்லை புதிய சிவகாமியாகிவிட்டே என் வாழ்க்கை கசந்துவிட்டது என் மனம் பேதளித்து விட்டது இந்த புதிய சிவகாமியை மறந்து விடுங்கள் ஒரு சமயம் தங்களிடம் அடியாளை மறக்க வேண்டாம் என்று வரம் கேட்டே இப்போது மறந்து விடுங்கள் என்று வரம் கேட்கிறேன் என்றாள் சிவகாமி சிவகாமி கீழ் நீ புதிய சிவகாமியானாலும் நான் பழைய மாமல்லந்தான் உன்னை பிரிந்திருந்த காலத்திலெல்லாம் ஒரு கணமேனும் உன்னை நான் மறக்கவில்லை இரவிலும் பகலிலும் கனவிலும் நனவிலும் அரண்மனையிலும் போர்க்களத்திலும் என்ன செய்தாலும் யாரோடு பேசினாலும் என் உள்ளத்தை விட்டு நீ ஒரு கணமும் அகலவில்லை உன் பேரில் நான் கொண்ட பரிசுத்தமான காதலின் மேல் ஆணை வைத்துச் சொல்லுகிறே நீ செய்த சபதத்தை நிறைவேற்றி வைக்கிறே இப்போது என்னோடு புறப்படு என்று மாமல்லர் உணர்ச்சி மிகுதியினால் நான் தழு தழுக்க கூறினார் கல்லையும் கனிய வைக்கக்கூடிய மேற்படி மொழிகள் சிவகாமியின் மனத்தை கனிய செய்யவில்லை பட்ட கஷ்டங்களினாலும் பார்த்த பயங்கரங்களினாலும் கல்லினும் கடினமாகியிருந்தது அவள் உள்ளம் காதலாம் காதல் காதலும் கல்யாணமும் இங்கே யாருக்கு வேண்டும் என்றாள் சிவகாமி நிஜமாகத்தான் சொல்கிறாயா காதலும் கலியாணமும் உனக்கு வேண்டாமா என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்தோடு கேட்டார் 
நிஜமாகத்தான் சொல்கிறேன் காதலும் கலியாணமும் எனக்கு வேண்டாம் படிதான் வேண்டும் வஞ்சம் தீர்க்க வேண்டும் புலிகேசி சாக வேண்டும் வாதாபி எரிய வேண்டும் வாதாபி மக்கள் அலறி குடைத்துக் கொண்டு அங்குமிங்கும் ஓட வேண்டும் வேறொன்றும் எனக்கு வேண்டாம் மாமல்லர் மீண்டும் நயமான வார்த்தைகள் கூறினார் சிவகாமி உன் விருப்பத்தை தெரிந்து கொண்டே உன்னை காட்டிலும் நூறு மடங்கு என் உள்ளம் கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது உன்னை சிறைப்பிடித்து வந்து அவமானப்படுத்திய பாதகனை பழிவாங்க என் மனம் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது கட்டாயம் உன் சபதத்தை நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் நீ மட்டும் இப்போது என்னுடன் புறப்பட்டு வந்துவிடு வரமாட்டேன் இளவரசே ஆயன சிற்பியாரிடம் அவருடைய மகள் இறந்து போய்விட்டாள் என்று சொல்லிவிடுங்கள் சிவகாமி இது என்ன பிடிவாதம் கடைசி வார்த்தையாகச் சொல்லுகிறேன் கே உன்னுடைய சபதத்தை நான் கட்டாயம் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் ஆனால் இந்த சமயம் என்னுடன் நீ வராவிட்டால் என் மனம் கசந்து போய்விடும் என் அன்பை அடியோடு இழந்து விடுவாய் அன்பு வேண்டாம் சுவாமி சபதத்தை நிறைவேற்றுங்கள் பெண்ணே பல்லவ குலத்தினர் ஒரு நாளும் சொன்ன சொல் தவறுவதில்லை இளவரசே ஆயன சிற்பியின் மகளும் சொன்ன சொல்லை மாற்றுவதில்லை ஆகா இதென்ன அகம்பாவம் என்றார் மாமல்லர் ஆம் இளவரசே எனக்கு அகம்பாவந்தான் ஈன் இருக்கக்கூடாது பாண்டியன் மகளுக்கும் சேர ராஜகுமாரிக்கும் தான் அகம்பாவம் இருக்கலாமா நான் சிற்பியின் மகள்தான் ஆனாலும் செந்தமிழ் நாட்டு வீரப்பெண் குலத்திலே பிறந்தவள் காதலன் கழுத்திலே மாலை சூட்டி போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிய மாதர் வம்சத்தில் பிறந்தவள் கண்ணகி தேவம் வாழ்ந்த நாட்டில் நானும் பிறந்தேன் எனக்கு ஏன் அகம்பாவம் இருக்கக்கூடாது பிரபு சிவகாமியின் மனத்தை திருப்ப மேலே என்ன சொல்லலாம் என்று அவர் சிந்திப்பதற்குள் சேனாபதி பரஞ்சோதி பரபரப்புடன் உள்ளே வந்தார் மாமல்லரின் காதில் ஏதோ சொன்னார் மாமல்லரின் முகத்தில் ஒரு கணம் திகிலின் அறிகுறி தோன்றியது மறுகணம் சமாளித்துக் கொண்டார் சேனாபதி இந்த மூட பெண்ணின் பிடிவாதத்துக்கு முன்னால் நம்முடைய திட்டமெல்லாம் சின்னா பின்னமாகிவிடும் போலிருக்கிறது என்றார் சிவகாமியின் பக்கம் கோபமாக திரும்பி பெண்ணே நீ வருவாயா மாட்டாயா உன்னுடன் வாதமிட்டுக் கொண்டிருக்க நேரமில்லை என்றார் மாமல்லர் அப்போது சேனாபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு அம்மணி எங்களுடைய நிலைமையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எதிரிகளின் கோட்டைக்குள்ளே தனியாக நாலு பேர் வந்திருக்கிறோம் கோட்டை சுவர் மீது நூலேணியுடன் கண்ணனும் அவன் தந்தையும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கோட்டைக்கு வெளியில் இந்த நிமிஷத்தில் நரபலி கொடுக்கும் காபாலிகர்கள் எங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கேயோ அந்த கள்ள பிக்ஷு நாங்கள் வந்திருப்பதை அறிந்து கொண்டு இது வீதி முனையில் வந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவி இந்த நிலைமையில் தாங்கள் இப்படி வீண் விவாதம் வளர்த்தக்கூடாது என்றார் பெண் குத்தி பேதமையுடைத்து என்று முன்னோர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அல்லவா அது உண்மை என்பதை நிரூபிக்கும்படி சிவகாமி அப்போது பேசினார் ஐயா பல்லவ குமாரரும் அவருடைய அருமை தோழரும் கேவலம் மண்டை ஓட்டில் பிச்சை வாங்கும் காபாலிகருக்கும் காவித்துணி தரித்த புத்த பிக்ஷுவுக்கும் பயந்து ஓடுவார்கள் என்பது இதுவரையில் எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதற்காக என்னை மன்னியுங்கள் நீங்கள் தப்பி பிழைப்பதை நான் குறுக்கே நின்று மறிக்கவில்லையே தாராளமாக போகலாம் என்றாள் பல்லவ குமாரருக்கு காலாகியுத்த கோபம் வந்தது அடி பாதகி சண்டாளி இதன் பயனை நீ அனுபவிப்பாய் என்று சீறினார் பின்னர் பரஞ்சோதியை பார்த்து சேனாபதி இந்த வஞ்சகப் பாதகியின் நோக்கம் இப்போது தெரிந்தது கள்ள பிக்ஷுவிடம் நம்மை காட்டி கொடுத்துவிட வேண்டும் என்பது இவள் எண்ணம் வாரும் போகலாம் என்றார் அப்போது பரஞ்சோதி பிறபு மன்னிக்க வேண்டும் நான் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஆயனர் புதல்வி அப்படி வஞ்சகம் செய்யக்கூடியவர் அல்ல தான் செய்த சபதத்தை முன்னிட்டுத்தான் வரமாட்டேன் என்கிறார் என்பதற்குள்ளே மாமல்லர் குறுக்கிட்டார் தளபதி பெண்களின் வஞ்சகம் உமக்கு தெரியாது சபதமாம் சபதம் வெறும் பொய் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மாளிகையை விட்டு வருவதற்கு இவளுக்கு விருப்பமில்லை வாரும் போகலாம் என்று மாமல்லர் சேனாபதியின் கையை பற்றி இழுக்கத் தொடங்கினார் தளபதி பரஞ்சோதி நகராமல் நின்றார் பிரபு இது நியாயமல்ல 
சிவகாமி அம்மையை இங்கு விட்டு போவது பெரும் பிசகு அவராக வருவதற்கு மறுத்தால் நாம் பலவந்தமாக தூக்கிக் கொண்டு போக வேண்டியதுதான் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் காதில் விழுந்ததும் சிவகாமியின் தேகமெல்லாம் சிலிர்த்தது ஒரு சமயம் மாமல்லர் தன்னை விஷ்ணாகம் தீண்டாமல் கட்டிக் காத்ததாக கனவு கண்டதை பற்றி சொன்னது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அந்த கனவு இப்போது மெய்யாகாதா சேனாதிபதியின் யோசனைப்படி மாமல்லர் தன்னை நெருங்கி வந்து கட்டிப்பிடித்து தூக்கிக் கொண்டு போக மாட்டாரா என்று எண்ணினாள் ஆகா அம்மாதிரி மாமல்லர் செய்திருந்தால் பின்னால் எவ்வளவு விபரீதங்கள் நேராமல் போயிருக்கும் விதிவசத்தினால் மாமல்லர் அவ்வாறு செய்ய மனங்கொள்ளவில்லை வேண்டாம் சேனாபதி வேண்டாம் இஷ்டமில்லாத பெண்ணை நாம் பலவந்தப்படுத்தி அழைத்துப் போக வேண்டியதில்லை இவளுக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை ஒரு சமயம் நிறைவேற்றுவே பிறகு இஷ்டமானால் வரட்டும் அதுவரையில் அந்த கள்ள பிக்ஷுவையே கட்டிக் கொண்டு அழட்டும் என்று மாமல்லர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது சத்ருக்கனும் குண்டோதரனும் உள்ளே ஓடோடியும் வந்தார்கள் பிறபு பிக்ஷு வீதி முனையில் வருகிறார் அவருடன் வந்த வீரர்களில் பாதி பேர் வீட்டின் கொள்ளை பக்கமாக போகிறார்கள் என்று சத்ருக்னன் மொழி குளறி கூறினான் பரஞ்சோதி மறுபடியும் சிவகாமியின் பக்கம் நோக்கி பரபரப்புடன் அம்மா என்றார் வேண்டாம் தளபதி வேண்டாம் இந்த கிராதகி நம்மை கள்ள பிக்ஷுவிடம் காட்டிக் கொடுக்கத்தான் பார்க்கிறார் வாரம் போகலாம் என்று மாமல்லர் இறைந்து கூறி பரஞ்சோதியின் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு அம்மாளிகையின் பின்புறமாக விரைந்தார் அடுத்த கணம் அவர்கள் நால்வரும் சிவகாமியின் பார்வையிலிருந்து மறைந்தார்கள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நான்கு விபரீதம் இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்அவளுடைய தேகத்தை யாரோ கற்புல்நாகாத ஒரு மாய அரக்கன் முறுக்கி பிழுவது போலிருந்தது உடம்பில் உள்ள எலும்புகள் எல்லாம் நரநரவென்று ஒடிவது போல தோன்றியது அவளுடைய நெஞ்சின் மேல் ஒரு பெரிய மலையை வைத்து அமுக்குவது போலிருந்தது அவளுடைய குரல் வலையை ஒரு விஷ்ணாகம் சுற்றி இருக்குவது போல தோன்றியது ஒரு கணம் சுற்றிலும் ஒரே இருள் மயமாக இருந்தது மறுகணம் தலைக்குள்ளே ஆயிரமாயிரம் மின்னல்கள் பாய்ந்தன வீடும் விளக்கும் அவளைச் சுற்றி கரகரவென்று சுழன்றன கீழே 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 இன்னும் கீழே அதலபாதாரத்தை நோக்கி சிவகாமி விழுந்து கொண்டிருந்தார் ஆகா இப்படி விழுவதற்கு முடிவே கிடையாதா என்றென்றைக்கும் கீழே கீழே போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானா சிவகாமி சிவகாமி என்று எங்கேயோ இருந்து யாரோ அழைத்தார்கள் அது மாமல்லரின் குரல் அல்ல நிச்சயம் முகத்தின் அருகே நாகப்பாம்பு சீறுவது போல் சத்தம் கேட்டது உஷ்ணமான மூச்சு முகத்தின் மீது விழுந்தது சிவகாமி கண்களை திறந்தாள் ஐயோ படமெடுத்தாடும் சர்ப்பத்தின் முகம் தீப்பழம்பாக ஜொலித்த பாம்பின் கண்கள் இல்லை இல்லை நாகநந்தி பிக்ஷுவின் முகம் அவர் மூச்சுவிடும் விஷக்காற்றுத்தான் தன்னுடைய முகத்தின் மேல் படுகிறது சிவகாமி ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து படிச்சென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பிக்ஷுமை விட்டு விலகி சற்று தூரத்துக்கு நகர்ந்து சென்றாள் அவர் தேகமெல்லாம் படபடத்து நடுங்கியது நாகநந்தி அவளை கருணையுடன் பார்த்து பெண்ணே உனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ன ஆபத்து விளைந்தது ஏன் அவ்வாறு தரையிலே உணர்வற்று கிடந்தாய் பாவம் தன்னந்தனியாக இந்த பெரிய வீட்டில் வசிப்பது சிரமமான காரியம்தான் உன்னுடைய தாதி பெண்ணை காணோமே எங்கே போய்விட்டாள் என்று கேட்டவண்ணம் சுற்று முற்றும் பார்த்தார் அப்போது அவர் பார்த்த திக்கில் மாமல்லர் போகும் 
அவசரத்திலே விட்டு விட்டு போன தலைப்பாகியும் அங்கவஸ்தரமும் கிடப்பதை சிவகாமி பார்த்து பெருந்திகளடைந்தார் நாகநந்தி அவற்றை கவனியாமல் திரும்பி சிவகாமியின் அருகில் வந்து பெண்ணே நான் சொல்வதை கேள் உன்னுடைய நன்மைக்காகவே சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லிய வண்ணம் சிவகாமியின் ஒரு கரத்தை தன் இரும்பையுத்த கரத்தினால் பற்றினார் அப்போது சிவகாமியின் உடம்பு மறுபடியும் நடுங்கிற்று கொடிய கண்களையுடைய நாகே சர்ப்பம் படமெடுத்து தன்னை கடிக்க வருவது போன்ற பிரமை ஒரு கணம் ஏற்பட்டது சட்டென்று சமாளித்து கையை வெடுக்கென்று எடுத்துக்கொண்டார் ஆ சிவகாமி ஏன் இப்படி என்னை கண்டு நடுங்குகிறாய் உனக்கு நான் என்ன தீங்கு செய்தேன் உன்னிடம் உண்மையான அபிமானம் கொண்டதல்லாமல் உனக்கு நான் ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லையே உன் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றியதன்றி வேறொரு அபசாரமும் உனக்கு செய்யவில்லையே ஏன் என்னை வெறுக்கிறாய் என்று பிக்ஷு கனிவு ததும்பும் குரலில் கேட்டார் சுவாமி தங்களைக் கண்டு நான் பயப்படவும் இல்லை தங்களிடம் எனக்கு வெறுப்பும் இல்லை தாங்கள் எனக்கு என்ன தீங்கு செய்தீர்கள் தங்களை நான் வெறுப்பதற்கு எவ்வளவோ நன்மைதான் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றாள் சிவகாமி சந்தோஷம் சிவகாமி இந்த மட்டும் நீ சொன்னதே போதும் உன் தேகம் அடிக்கடி நடுங்குகிறதே அது உடம்பு ஏதேனும் அசாக்கியமா என்று வினவினார் ஆம் அடிகளே உடம்பு சுகமில்லை என்றாள் சிவகாமி அடடா அப்படியா நாளை காலையில் நல்ல வைத்தியனை அனுப்புகிறேன் ஆனால் இப்படி உடம்பு அசாக்கியமாயிருக்கும் போது உன்னை விட்டுவிட்டு உன் தாதிப்பெண் எங்கே போனாள் எங்கேயாவது மூலையில் படுத்து தூங்குகிறாளா என்ன என்று அங்குமிங்கும் சுற்றி பார்த்தார் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் தூணுக்கு பின்னால் கிடந்த தலைப்பாகியும் அங்கவஸ்திரமும் இப்போது அவருடைய கண்களை கவர்ந்தன ஆ இது என்ன இங்கே யாரோ வந்திருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறதே என்று அருகில் சென்று உற்று பார்த்தார் திரும்பி சிவகாமியை நோக்கி சபாஷ் சிவகாமி அதற்குள்ளே இங்கே உனக்கு காதலர்கள் ஏற்பட்டு விட்டார்களா உள்ளூர் மனிதர்கள்தானா அல்லது வெளியூர்காரர்களா என்று பரிகாச செறிப்புடன் கேட்டார் சிவகாமி மானமாய் நின்றதை பார்த்துவிட்டு நல்லது நீ மறுமொழி சொல்ல மாட்டாய் நானே போய் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கிச் சென்றார் அப்போது சிவகாமிக்கு இவள் புத்த பிக்ஷுவிடம் நம்மை காட்டிக் கொடுக்க பார்க்கிறாள் என்று மாமல்லர் சொன்னது நினைவு வந்தது பழிச்சென்று பிக்ஷு அவர்களை கண்டுபிடிப்பதால் நடக்கக்கூடிய விபரீதங்கள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன சிவகாமி துடிதடித்து அங்குமிங்கும் பார்த்தாள் இளவரசரின் அங்கவஸ்திரத்துக்கு அடியில் ஏதோ பளபளவென்று ஒரு பொருள் தெரிந்தது சிவகாமியின் கண்களில் விசித்திரமான ஒளி தோன்றியது பாய்ந்து சென்று அந்த பொருளை எடுத்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது போல் அது ஒரு கத்திதான் சிவகாமி அடுத்த கணம் அந்த கத்தியை புத்த பிக்ஷுவின் முதுகை நோக்கி எரிந்தார் பிக்ஷு வீல் என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டு விழுந்தார் முதுகில் கத்தி பாய்ந்த இடத்திலிருந்து இரத்தம் கசிந்தது சிவகாமியை பிக்ஷு திரும்பி பார்த்து இரக்கம் ததும்பிய குரலில் பெண்ணே என்ன காரியம் செய்தாய் உன்னை உன் காதலன் மாமல்லனிடம் சேர்ப்பித்து விடலாமென்று எண்ணியல்லவா அவசரமாக கிளம்பினேன் ார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தைந்து கத்தி பாய்ந்தது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்அவர்கள் சிவகாமியை அழைத்து வரவில்லை என்று தெரிந்த பிற்பாடு அவருடைய உடம்பு மேலும் நலிவடைந்தது திருவெண்காட்டு நமசிவாய வைத்தியர் எவ்வளவோ திறமையாக வைத்தியம் செய்தும் தேக நிலைமையில் அபிவிருத்தி ஏற்படவில்லை மகேந்திர பல்லவர் ஒருநாள் தம் புதல்வர் மாமல்லரையும் மந்திரி மண்டலத்தாரையும் 
படைத் தலைவர்களையும் கூட்டத் தலைவர்களையும் அழைத்து வரச் செய்தார் படுக்கையில் படுத்தபடியே சுற்றிலும் சூழ்ந்து நின்றவர்களை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் எல்லாருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் கசிந்திருப்பதையும் எல்லாருடைய முகத்திலும் பக்தி விசுவாசம் ததும்பிக் கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தார் மகேந்திர பல்லவரின் பழைய சிம்ம கர்ஜனை குரலை கேட்டிருந்தவர்கள் இப்போது அவருடைய மெலிந்து ஈனஸ்வரமான குரலை கேட்டுத் திடுக்கிட்டார்கள் தங்களுடைய உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டாமல் தடுத்துக் கொள்ள முயன்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் சொன்னார் நான் இந்த புகழ்பெற்ற பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏறி இன்றைக்கு இருபத்தைந்து வருஷம் ஆகிறது இவ்வளவு காலமும் நீங்கள் காட்டிய பக்தியும் விசுவாசமும் இணையற்றவை காஞ்சியின் புகழ் பார்க்க நாடெங்கும் ஓங்கி நின்ற காலத்தில் நீங்கள் என்னிடம் பக்தி விசுவாசத்துடன் நடந்து கொண்டீர்கள் என்னுடைய விருப்பமே கட்டளையாகவும் என்னுடைய வார்த்தையை சட்டமாகவும் பாவித்து வந்தீர்கள் அது பெரிய காரியமல்ல நான் தவறுக்கு மேல் தவறாகச் செய்து வந்த காலத்திலும் காஞ்சியின் புகழ் மங்கி வந்த நாளிலும் படையெடுத்து வந்த பகைவர்களை முன்னேற விட்டு பின்வாங்கி வந்த காலத்திலும் காஞ்சி கோட்டைக்குள் நாம் மறைந்திருக்க வேண்டி வந்த காலத்திலும் என்னிடம் இடைவிடாத விசுவாசம் காட்டி வந்தீர்கள் மாறாத பக்தி செலுத்தி வந்தீர்கள் சலக்க மன்னன் புலிகேசியை உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நான் விருந்துக்கு அழைத்ததையும் அதனால் விழிந்த விபரீதங்களையும் நீங்கள் பொறுத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் எனக்கு அந்திய காலம் நெருங்கியிருக்கும் இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் என் மரத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லையற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் செய்த தவறுகளுக்காகவும் என்னால் உங்களுக்கெல்லாம் நேர்ந்த கஷ்டங்களுக்காகவும் மன்னிக்கும்படியாக ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவ்விதம் மகேந்திர பல்லவர் பேசிய போது சபையிலே சிலர் விம்மி அழுதார்கள் முதன் மந்திரி ஓர் அடி முன்னால் வந்து பிரபு இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கிறேன் எங்களிடம் தாங்கள் மன்னிப்பு கேட்பது எங்களை தண்டிப்பதேயாகும் தங்கள் மேல் இல்லாத குற்றங்களையெல்லாம் சுமத்திக் கொண்டு எங்களை வேதனைக்கு ஆளாக்குகிறீர்கள் நடந்ததெல்லாம் விதிவசத்தினால் நடந்தது சென்று போன காரியங்களை பற்றி சிந்திப்பதில் பயனில்லை என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மேலும் கூறினார் சாரங்கதேவ பட்டரின் மொழிகள் என்னை மேலும் உங்களிடம் நன்றிக்கடன் பட்டவனாகச் செய்கின்றன இன்று உங்களையெல்லாம் நான் அழைத்ததன் காரணத்தைச் சொல்கிறேன் என் வாழ்நாளின் இறுதி நெருங்கிவிட்டது இன்னும் சில நாளைக்கெல்லாம் இந்த மெலிந்து நைந்த தேகத்திலிருந்து என் ஆவி பிரிந்து போய்விடும் என் அருமை குமாரன் நரசிம்மன் வேது விதிப்படி இறந்து போன தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய உத்தரக்கிரியைகளைச் செய்வான் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னபோது மாமல்லர் தாங்க முடியாத துக்கமும் ஆத்திரமும் பொங்க அப்பா அப்பா என்று அலறினார் மகேந்திர பல்லவர் அருகில் நின்ற மகனை அன்புடன் தழுவிக் கொண்டு உச்சி முகந்து குழந்தாய் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லித்தான் ஆக்க வேண்டும் உனக்கு கேட்பதற்கு கஷ்டமாயிருந்தால் சற்று வெளியே போய் இருந்துவிட்டு அப்புறம் வா என்றார் ஆனால் அவ்விதம் மாமல்லர் வெளியேறவில்லை மறுபடியும் மந்திரி பிரதானிகளை பார்த்து சக்கரவர்த்தி கூறினார் என் அருமை மகன் எனக்குரிய உத்தரக்கிரியைகளை செய்வான் நீங்களும் காலம் சென்ற சக்கரவர்த்திக்குரிய மரியாதைகளை செய்வீர்கள் ஆனால் இதனாலெல்லாம் என் ஆத்மா சாந்தி அடையவே அடையாது இப்போது நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப் போகும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைத்தால் என் ஆத்மா சாந்தி அடையும் இல்லாவிட்டால் சொர்க்கத்திலே இருந்தாலும் என் ஆவி நிம்மதி அடையாது பிறபு சொல்லுங்கள் தங்களுடைய ஆக்கை எதுவானாலும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக இங்குள்ளவர் அனைவரும் சபதம் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் என்று முதல் அமைச்சர் கூறினார் என்னுடைய அஜாக்கிரதையினாலும் சளுக்க மன்னனின் வஞ்சகத்தினாலும் பல்லவ வம்சத்துக்கு பெரிய அவமானம் நேர்ந்துவிட்டதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அறுநூறு வருஷத்து வீரப்புகழுக்கு என் காலத்தில் பங்கம் நேர்ந்துவிட்டது அந்த அவமானத்தை என்னாலே துடைக்க முடியவில்லை இழந்துவிட்ட பல்லவ வம்சத்து புகழை நிலைநாட்டாமலே நான் உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நான் செய்ய முடியாமற் போன காரியத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் பல்லவ சைனியம் படையெடுத்துச் சென்று சளுக்கரை வென்று புலிகேசியைக் கொன்று வாதாபி நகரை அழித்து தீ வைத்து எரிக்க வேண்டும் வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்தில் பல்லவ ஜெயஸ்தம்பம் கம்பீரமாக வானலாவி நிற்க வேண்டும் அப்போதுதான் பல்லவ வம்சத்துக்கும் தமிழகத்தின் வீரத்துக்கும் நேர்ந்துள்ள களங்கம் நிவர்த்தியாகும் இதுவே என் கோரிக்கை என்ன சொல்கிறீர்கள் நிறைவேற்றுவீர்களா நிறைவேற்றுகிறோம் நிறைவேற்றுகிறோம் என்று ஏக காலத்தில் பல குரல்கள் ஒலித்தன 
மகேந்திரர் பல்லவேந்திரர் வாழ்க வீர மாமல்லர் வாழ்க என்ற ஜெயகோஷங்களும் முழங்கின மகேந்திர பல்லவர் இன்னொரு தடவை எல்லாரையும் பார்த்து மறுமுறையும் உங்களுக்கு என் இருதயத்தில் பொங்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் அப்போது முதல் அமைச்சர் பிரபு ஒரு விஷயம் தங்கள் கோரிக்கையை வெளியிட்ட போது இங்குள்ள நாங்கள் அனைவரும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக ஒப்புக்கொண்டு கோஷித்தோம் ஆனால் முக்கியமாக தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டிய இருவரும் சும்மா இருந்தார்கள் குமார சக்கரவர்த்தியையும் சேனாபதி பரஞ்சோதியையும் தான் சொல்கிறேன் அவர்கள் மானமாயிருந்தது எங்களுக்கு அர்த்தமாகவில்லை என்றார் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் ஏற்கனவே எனக்கு அவ்வாறு வாக்களித்து சபதம் கூறியிருக்கிறார்கள் அதனாலேதான் இப்போது சும்மா இருந்தார்கள் அவர்கள் செய்த சபதத்தை நிறைவேற்றி வைக்க நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் சபையோர்களே நான் மாமல்லனோடு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கிறது அதனுடைய முடிவை உங்களுக்கும் நான் தெரிவித்தாக வேண்டும் சற்று எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டார் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தாறு மகேந்திரர் கோரிக்கை இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பொறுப்பை நிர்வகிப்பதற்கு தகுதி பெற வேண்டுமானால் அதற்கு முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது அதை நீ பூர்த்தி செய்தாக வேண்டும் நிபந்தனையைச் சொல்லுங்கள் அப்பா என்றார் மாமல்லர் அவருடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒருவித வேதனை உண்டாயிற்று குழந்தாய் வளைத்து வளைத்து பேசுவதில் என்ன பயன் நீ எனக்கு ஒரே மகன் வாழையடி வாழையாக வந்த பல்லவ வம்சம் உன்னோடு முடிவடைந்து விடக்கூடாது காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் ஏற தகுதி பெறுவதற்கு நீ கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மாமல்லா பாண்டிய ராஜகுமாரியை மணந்து கொள் நான் கண்ணை மூடுவதற்குள்ளே நீ இல்லறம் மேற்கொண்டு நான் பார்த்துவிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என் மனம் நிம்மதி அடையாது என் நெஞ்சி வேகாது என்றார் சக்கரவர்த்தி மேற்படி மொழிகள் மாமல்லரின் இருதய வேதனையை பன்மடங்கு அதிகமாக்கின அவருடைய நெஞ்சில் ஈட்டியால் குத்தியிருந்தால் கூட அத்தனை துன்பம் உண்டாகியிராது சற்று மானமாய் நின்றுவிட்டு அப்பா ஏன் இப்படி என்னை சோதனை செய்கிறீர்கள் என் மனோநிலை உங்களுக்கு தெரியாதா சிவகாமியின் மேல் நான் அழியாத காதல் கொண்டிருப்பதை அறியீர்களா ஒரு பெண்ணிடம் மனம் சென்ற பிறகு இன்னொரு பெண்ணை எப்படி மணப்பேன் அப்படிச் செய்வது மூன்று பேருடைய வாழ்க்கையையும் பாழாக்குவதாகாதா இத்தகைய காரியத்தை செய்யும்படி எனக்கு கட்டளையிடுகிறீர்களா என்று மாமல்லர் கேட்டார் அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் இருதயத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து நெஞ்சின் இரத்தம் தோய்ந்து வெளிவந்தது மகேந்திர பல்லவர் குமாரனை அன்புடனும் ஆதரவுடனும் தடவி கொடுத்தார் பிறகு கனிவு ததும்பும் குரலில் கூறினார் ஆம் நரசிம்மா அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்யும்படிதான் சொல்கிறேன் அந்த காரியத்தின் தன்மையை நன்கு அறிந்து சொல்கிறேன் கேள் மாமல்லா இந்த உலகத்தில் சாதாரண மனிதர்களுக்கு தர்மம் வேறு ராஜகுலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தர்மம் வேறு சாதாரண ஜனங்கள் தங்களுடைய சொந்த சுகதுக்கங்களை உத்தேசித்து காரியம் செய்யலாம் ஆனால் ராஜகுலத்தில் பிறந்தவர்கள் அவ்வாறு செய்வதற்கில்லை தங்கள் சுகதுக்கங்களை அவர்கள் மறந்துவிட வேண்டும் ராஜ்யத்தின் நன்மையை கருதியே ராஜகுலத்தினர் தங்கள் சொந்த காரியங்களையும் வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாமல்லா யோசித்து பார் சிவகாமியே நீ மணந்து கொள்வது இனிமேல் சாத்தியமா வாதாபிக்கு நீ படை எடுத்துப் போவது இன்றோ நாளையோ நடக்கக்கூடிய காரியமா வருஷக்கணக்கில் ஆயத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் யுத்தம் எத்தனை காலம் நடக்குமோ யார் சொல்ல முடியும் அத்தனை நாளும் நீ கலியாணம் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பாயா அதற்கும் பல்லவ நாட்டு பிரஜைகள் சம்மதிப்பார்களா மாமல்லர் பெருமூச்சு விட்டார் சிவகாமியின் மீது அவருக்கு சொல்ல முடியாத கோபம் வந்தது அந்த பாதகி தன்னுடன் புறப்பட்டு வர மறுத்ததனால் தானே இப்போது இந்த தர்மசங்கடம் தனக்கு நேரிட்டிருக்கிறது அவருடைய உள்ள போக்கை அறிந்து கொண்ட மகேந்திர பல்லவர் குமாரா ராஜ குலத்தினர் தங்களுடைய சுகதுக்கங்களை பாராமல் ராஜ்யத்துக்காகவே எல்லா காரியங்களும் செய்தாக வேண்டும் என்று உனக்கு சொன்னேனல்லவா அதை நானே என் வாழ்க்கையில் அனுசரித்து வந்திருக்கிறேன் இப்போது கூட ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக ஒரு பயங்கரமான காரியத்தை செய்வதற்கு மனம் துணிந்திருந்தே அந்த பயங்கரமான காரியம் என்ன தெரியுமா என்று மகேந்திர பல்லவர் நிறுத்தினார் மாமல்லர் ஒன்றும் புரியாதவராய் தாயாரையும் தந்தையையும் மாறி மாறி பார்த்தார் ஆம் குமாரா இந்த வயதில் உன் தாயாருக்கு இன்னொரு சக்கரத்தியை அளிப்பதென்று தீர்மானித்திருந்தே நீ வாதாபியிலிருந்து சிவகாமியை இப்போது அழைத்து வந்திருந்தால் அவளை நானே மணந்து கொள்வதென்று முடிவு செய்திருந்தே என்றதும் மாமல்லர் அப்பா என்று அலறினார் மாமல்லா என்னை மன்னித்துவிடு ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காகவே அந்த பயங்கரமான காரியத்தை செய்யத் துணிந்திருந்தே நீ சிவகாமியை மணக்காமல் தடுக்கும் பொருத்தி அவ்விதம் செய்ய எண்ணினே உன் அன்னையிடமும் சொல்லி அனுமதி பெற்றேன் ஆனால் அந்த புண்ணியவதி வாதாபியிலிருந்து வர மறுத்து என்னை அந்த பயங்கரச் செயலிலிருந்து காப்பாற்றினாள் மாமல்லருடைய மனம் அப்போது வாதாபி மாளிகையில் தனந்தனியாக உட்கார்ந்திருக்கும் சிவகாமியிடம் சென்றது ஆ அவள் தம்முடன் புறப்பட்டு வர மறுத்தது எவ்வளவு நல்லதாயிற்று குமாரா இப்போது யோசித்து பார் ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் செய்ய துணிந்ததைக் காட்டிலும் உன்னை செய்யும்படி கேட்பது பெரிய காரியமா பாண்டியகுமாரியை மணப்பதனால் 
பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எவ்வளவு பலம் ஏற்படும் என்று சிந்தனை செய் நீ செய்வதற்குரிய மகத்தான பிரம்மாண்டமான காரியங்கள் இருக்கின்றன பாதாபிக்கு படையெடுத்துச் சென்று சளுக்க பூண்டை அடியோடு அழித்து வருவதென்பது சாமானியமான காரியமா அதற்கு எத்தனை துணை பலம் வேண்டும் தென்னாட்டிலுள்ள எல்லா மன்னர்களும் சேர்ந்து பிரயத்தனம் செய்தாலொழிய அது சாத்தியப்படுமா ஒரு சத்ருவை வைத்துக் கொண்டு வடக்கே படையெடுத்துச் செல்வது முடியுமா நரசிம்மா எந்த வழியில் பார்த்தாலும் பாண்டிய ராஜகுமாரியை நீ மணப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது இவ்விதம் இடைவிடாமல் பேசிய காரணத்தினால் மகேந்திர பல்லவர் பெருமூச்சு வாங்கினார் அவருடைய கஷ்டத்தை பார்த்த புவனமகாதேவி பிரபு இவ்வளவு நேரம் பேசலாமா வைத்தியர் அதிகம் பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே என்று சொல்லிவிட்டு மாமல்லனை பார்த்து குழந்தாய் உன் தந்தையே என்றார் அன்னை மேலே பேசுவதற்கு மாமல்லர் இடம் கொடுக்கவில்லை அப்பா தாங்கள் அதிகமாக பேச வேண்டாம் பாண்டியகுமாரியை நான் மணந்து கொள்கிறேன் என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு சொன்னார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் முகம் மலர்ந்தது குமரமகாதேவியோ தன் கண்களில் துளித்த கண்ணீரை மறைக்க வேறு பக்கம் திரும்பினாள் மகேந்திர பல்லவர் சமிக்கை காட்டியதும் தளபதி பரஞ்சோதியும் முதல் மந்திரி பிரதானிகளும் அருகில் வந்தார்கள் தலைவர்களே அதிக நேரம் உங்களை காக்க வைத்துவிட்டேன் அவ்வளவுக்கவ்வளவு உங்களுக்கு குதூகல செய்தியை தெரிவிக்கப் போகிறேன் குமார சக்கரவர்த்திக்கும் பாண்டிய குமாரிக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகியிருக்கிறது அதே பந்தலில் அதே முகூர்த்தத்தில் சேனாதிபதி பரஞ்சோதிக்கும் கலியாணம் நடைபெறுகிறது என்று மகேந்திர பல்லவர் கூறியதும் கேட்டவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரே குதூகலமாக மாமல்லர் வாழ்க சேனாதிபதி வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இத்துடன் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் ஐம்பத்தேழு ராஜகுல தர்மம் இனிதே நிறைவடைந்தது இதோடு அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் மூன்றாம் பாகம் பிக்ஷுவின் காதல் நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த பாகத்தை கேட்க மிஸ்டர் தன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்